నమస్కారం లక్ష్మి చెప్పే కథలకు స్వాగతం వీణులతో వీక్షించటానికి సిద్ధం కండి ప్రియ సఖులు ఇప్పుడు మనం శ్రీమతి సుధా చిట్టా గారు రచించిన విధి అనే నవలను వినేసేద్దామండి పరంధామయ్య గారు స్కూల్ టీచర్గా పనిచేస్తున్నారు ఆయన స్వతహాగా చాలా మంచి మనిషి స్కూల్లోనూ బయట కూడా చాలా మంచి పేరున్న మనిషి ఎవరికైనా వీలైనంత మంచే చేస్తారు కానీ కల్లో కూడా కీడు తలపెట్టని మృదు స్వభావి నోరు మంచిదైతే ఊరు మంచిది అన్నట్లు స్కూల్లో పిల్లలకు ఊళ్ళ వాళ్లకు మాస్టర్ గారి పట్ల ఆయన కుటుంబం పట్ల ఎంతో ప్రేమ ఆదరణ అభిమానాలు ఉన్నాయి అలాగే ఆయన బంధువుల్లోనూ ఆయన భార్య వైపు బంధువుల్లోనూ చాలా సహాయం చేసే వ్యక్తిగా మంచి మనిషిగా అమాయకుడిగా ఆయనకు మంచి పేరుంది ఆయనకు తగ్గట్టే ఆయన భార్య రంగమ్మ ఆవిడ పెద్దగా చదువుకోకపోయినా భర్త అడుగు జాడల్లో నడుస్తూ ఆయన సంపాదించిన దాంట్లోనే ఇల్లు గడుపుకుంటూ చక్కదిద్దుకునే ఇల్లాలు బంధువులు వచ్చిపోయినా ఆడబిడ్డలు వచ్చిపోయినా ఏమీ సడుక్కునేది కాదు ఆవిడకి భర్త పిల్లలు ఇల్లు ఇవే లోకం భర్త ఎంత చెప్తే అంత ఆయన మాట తూచ తప్పకుండా పాటించటమే ఆవిడ కర్తవ్యం భార్య భర్తల అన్యోన్యత చూపరులకు ఎంతో ముచ్చటగా ఉండేది ఏనాడు ఒక్క దెబ్బలాట కానీ ఒక మాట అనుకోవటం కానీ గట్టిగా కేకలు వేయటం కానీ ఎవరికీ తెలియవు వారి సంసారం ఎంతో చక్కగా చూసే వారికి మంచి ఉదాహరణగా సాగిపోయేది వారికి ఒక అబ్బాయి అమ్మాయి అబ్బాయి పెద్దవాడు వినయ్ అమ్మాయి శాంత పిల్లలిద్దరూ పేరుకు తగ్గట్లు వినయ సంపన్నులు శాంత స్వభావులను శాంతను ఇంట్లో అందరూ మహాగారాభంగా చూసేవారు పరంధామయ్య గారు తనకు ఉన్న దాంట్లో పిల్లలకు ఏ కొరత లేకుండా మంచి చదువులు చదివించారు వినయ్ బీకాం పాస్ అయ్యి బ్యాంకు పరీక్షలు రాసి ఉద్యోగం సంపాదించాడు శాంత డిగ్రీ పాస్ అయింది తర్వాత చదివించే స్తోమత లేక ఒకటి ఒకవేళ చదివించిన తర్వాత ఎలాగో పెళ్లి చేయక తప్పదు కనుక అదేదో తన కాళ్ళు చేతులు ఆడుతున్నప్పుడే చేసేస్తే మంచిదనే ఉద్దేశంతో పెళ్లి సంబంధాలు వెతకడం మొదలుపెట్టారు మాస్టరు ఆ ఊరి పెళ్లిళ్ల పేరయ్య ఒక మంచి సంబంధం పట్టుకొచ్చాడు పిల్లాడు పేరు హరి అని బీఏ పాస్ అయ్యి కలెక్టర్ ఆఫీసులో పిఏగా ఉద్యోగం చేస్తున్నాడని మంచి జీతం పిల్లవాడు పొడవుగా హుందాగా చాలా అందంగా ఉన్నాడని శాంతకు ఈడు జోడు అని ఒక్కడే కూడుకని ఆడపిల్లకు పెళ్ళై వెళ్ళైపోయిందని ఇక పెద్ద బాధ్యతలు ఏమీ లేవు ఇల్లు ఉంది చేసేది గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం కాబట్టి తిండి బట్టకు లోటు ఉండదు తల్లిదండ్రి ఉన్నారు ఊళ్ళో ఓ రెండు ఎకరాల పొలం కూడా ఉంది దాన్ని కౌలుకిచ్చారు ఏడాదికి ఒకసారి ఓ యాభై బస్తాల బియ్యం కొంత రొక్కం వస్తుంది అని ఇన్ని గుణగణాలు ఎకరం పెట్టాడు పేరయ్య అంతా బాగానే ఉండటం వలన ఒక మంచి రోజు చూసి వాళ్ళు పిల్లని చూసుకోవడానికి రమ్మనమని కబురు పంపారు మాస్టరు వాళ్ళందరూ వచ్చి పిల్లని చూసుకున్నారు పిల్ల వినయ విధేయతలు అందం సంస్కారం అన్నీ నచ్చాయి వారికి అక్కడే ఆ మాట కూడా అనేశారు ఇంకా మిగతా విషయాలకు వస్తే కట్నం కింద ఓ పాతిక వేలు ఆడపడుచు కట్నంగా ఓ ఐదు వేల రొక్కం పట్టు చీర పిల్లాడికి వాచి ఉంగరం కావాలన్నారు ఆషాఢ పట్టీకి ఒక స్కూటర్ అడిగారు ఇంకా పెళ్లి బాగా ఘనంగా చేయాలని కోరారు ఇలా తల్లి గొంతెమ్మ కోరికలు కోరటం అవన్నీ వింటూ కూడా హరి ఏమీ మాట్లాడలేకపోవటం వినయ్ని కొంచెం ఇబ్బందికి గురి చేసింది చదువుకుని ఉద్యోగం చేసే వ్యక్తి అలా కీ ఇచ్చిన బొమ్మల అమ్మ మాటలకు తలవొగ్గి కూర్చోవటం ఎందుకు వినయ్కి నచ్చలేదు ఇంటి వారితో ఆలోచించి ఏ విషయము కబురు చేస్తారని మాస్టర్ చెప్పడంతో వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు వినయ్ ఆ సంబంధం వద్దని అన్నాడు తనకు వచ్చిన ఆలోచనలన్నీ తండ్రితో చెప్పాడు కూడా శాంత కూడా సంబంధం వద్దనే అంది పిల్లాడు నచ్చాడు కానీ వారి గొంతెమ్మ కోరికలు నచ్చలేదని అంత ఇబ్బంది పడి ఆ సంబంధమే చేయాలని లేదని అంది కానీ పరంధామయ్య సంబంధం మంచిదేనని ఎలాగైనా చెయ్యి జార్చుకోకూడదని పిల్లలిద్దరికీ నచ్చ చెప్పాడు వినయ్కి ఎందుకో నచ్చలేదు ఇది ఇప్పుడే ఇన్ని కోరికలు ఏకరవు పెట్టేవాళ్ళు రేపు పెళ్ళయ్యాక ఊరుకుంటారా దురాశ ఇంకా పెరగదా వాళ్ళ ఆశలు కోరికలు ఎప్పుడు నెరవేరుస్తూ ఉండగలవా ఒకవేళ నెరవేర్చలేకపోతే పిల్లని ఇబ్బంది పెడతారేమో పిల్ల సుఖపడగలదా అనే ఆలోచన మాటి మాటికి అతను తొలిచేస్తోంది నాన్న బాధ్యత తీర్చుకుంటానంటున్నాడే కానీ తర్వాత జరగబోయే అనర్థాలను అంచనా వేయటం లేదని వినయ్ బాధ తండ్రి కథే చెప్పాడు లేదు నాన్న నీకు తెలీదు ఈడొచ్చిన ఆడపిల్లను ఎన్నాళ్ళని ఇంట్లో ఉంచుకుంటాను చెప్పు పైగా పిల్లాడికి మంచి ఉద్యోగము జీతమును పెద్దగా బాధ్యతలు లేవు తల్లిదండ్రి ఇంకా మరీ పెద్దవాళ్ళేం కాదు వాళ్ల పని వాళ్ళు చేసుకునే స్థితిలో ఉన్నారు పిల్ల సుఖపడుతుంది అర్థం చేసుకో 
ஏதோ பெள்ளிலெல்லாம் மகப்பிள்ளை வாழ் அடகட்டும் ஆடப்பிள்ளல தண்டுரு இவ்வட்டும் ஆனவாயித்தி கொந்தமந்தி இலாண்டி ஆனவாயித்திலக்கு ஆச்சார வியவாராலக்கு பெந்தப்பிட்ட வேஸ்தாரு அந்தே கானி வழக்கு லேகனா அம்மா நடகட்டும் பகுசா வீழ்ந்து அலாண்டு வாழ்லேனேமோ ஏது செசினா மனப்பிள்ளக்கே கதா செசேதி பிரதி சின்னதானக்கு இலா இப்பந்தி படகோடுது தீரா இண்டுதாக வச்சி மனப்பிள்ள நச்சிந்தி அனி வாழ் அன்னாக மனம் காதனி சப்பட்டும் மன்சிது காது இது காதன தரவாத மல்லி மனக்கு இந்த கண்டே மன்சி சம்மந்தால ராக்போத்தே அப்புடு ஐயோ அப்புட சம்மந்தம் உதிலே சாமே அனி மல்லி மனமே பாத படத்தாமும் கானி அப்படிக்கையும் செய்யிலேமும் உச்சின சம்மந்தம் எந்துக்கு செப்பு சடுகுட்டுக்கோட்டும் அனி சர்தி செப்பி மாறு மாட்லானிலேது சாந்தக்கி அதே பாதா கானி நான்னக்கு பருவை இக்கட உன்னா அதி பாதே கதா கணேசம் நான் அயினா தன பாஜத சக்கரமங்க நேரவேர்ச்சனன திருப்திதோ உண்டாரனி தரவாத தன அதிருஷ்டம் எலா உண்டே அலா ஜருகுத்துந்தனி ஜீவிதந்தோ ராஜி படி பெள்ளி கொப்புக்குந்தி ஓ மஞ்சி முகர்த்தன் சோசி பெள்ளி செசர் மாஸ்டார் தம்பதிலு பெள்ளனி அன்னி லாஞ்சனாலதோ புட்டின்டி சாரதோ அத்தகாரிண்டிக்கு பம்பின்சாரு மோதடி சம்வச்சரம் பண்டகலனி பப்பாலனி ராகபோக்கல பாகானே ஜரிகாயி வியால வருச்சினப்புடல்லா காதனக்குண்டா லேதனக்குண்டா கர்ச்சனுக்குக்குண்டா மரியாதலன்னே சேசாரு மாஸ்டாரு சாந்த பெள்ளி அனுக்குண்ணப்பட்டி நொஞ்சி இப்பட வருக்கு ஜரிகன கர்ச்சுக்கு மாஸ்டார்க்கு பத்திரார் சித்தம் பதி ரெக்காரால பொலம் உண்டபட்டி அந்தில் ஒரு நெக்கரால் அம்மா பட்டி சரிப்போயிந்து காணி லேகபோத்தே தன்னு சேசே பொத்தக்கலேனி படிப்பொந்தில் பணிக்கி ஈ மரியாதலும் மன்னனலும் செய்கலிக ஸ்தோமத்தேனா ரெண்டோ சவச்சரம் மல்லி புருட்டிக்கு தீஸ்கொச்சி அன்னி மொச்சட்லு தீர்ச்சாரு சாந்தக்கு மகப்பிள்ளவாடு புட்டாடு குமாரனு பேர் பெட்டாரு பாரசாலலோ பெட்டின பட்டலு சரிங்கா லேவனி சாந்த அத்தகாரு மொஹம் மாட்சிக்குந்தி மகப்பிள்ளாடு புடுத்தே கணேசம் அல்லுடுக்கி கூத்துருக்கி பட்டு பட்டலு கூட பெட்டலேதனி தனக்கு தன கூத்துருக்கி பெட்டி சீரல் பாகுலேவனி பிள்ளாடிக்கு பங்காரு மொளத்தாடுக்கு பொதிலு வெண்டி மொளத்தாடு செய்யின்சாரனி ஏவோ இலாகே கோடி குட்டுக்கு ஈக்கல பீக்கினட்லு அக்கரலேனி வாட்டி கண்ணிடுக்கு கொடவு வேசுக்குந்தி ஆ பாட்டி போடி பாரசால மேன் செய்யின்சுக்கோக போத்திவா அனி தெப்பி படிச்சிந்தி வெண்டனே பிள்ளாடனி சாந்தனி தீஸ்கு வெள்ளிப்பாதாமனி பர்த்தக்கி கொடுக்கி செப்பிந்தி எந்த பிரதிமலாடன லாபம் லேகப்போயிந்தி அக்கடிக்கி மாஸ்டாரு தன ஆ கோர்க்கிலனி தொந்தரலோனி தீருஸ்தானனி எந்த செப்பினா வினக்கொண்டா பாலிந்தராலனி பசிபெட்டனி தீஸ்குனி அந்த வெள்ளிப்போயாரு மொட்ட மொதடிசாரி மாஸ்டாருக்கி ஈ பெள்ளி செசி தப்பு செசானா அனிப்பின்சிந்தி அசலு ஆ வியங்குடு அல்லுடு அவடு முந்து நூறு மெதப்பரையும் அனிப்பின்சிந்தி வியப்புராலு ஆடதி கொந்த சாதஸ்தம் கொந்த அகம்பாவம் உண்டடம் சகஜம் காணி சதுவுக்குனி லோக்க ஜானம் தெலிசின வியங்குடு அந்த கண்டே சதுவுக்குனி மஞ்சு உஜ்ஜகம் வெலக்கு பொடுத்துன்ன அல்லுடு அல தல்லி செப்பிந்தானிக்கல்லா தானா அண்டே தந்தானா அனி தலாடிஞ்சு குண்டு வெள்ளி போட்டவேனா அத்தனை சதுவு சம்ஸ்காரம் ஏவைனட்டு இலாண்டி சம்மந்தம் செசானேயுட்டா அனி தலப்பட்டுக்குன்னார் மாஸ்டாரு ஏவைனா இப்படி செசது ஏவி லேது பரிஸ்தித்தினி எதிர்க்கோட்டம் சம்பாளிஞ்சு கோட்டம் தப்ப நேன் செப்பேனு சூசாவா ஏன் ஜரிகிந்தோ அன்னட்டு சூசா வினை சூப்புல்னி மாஸ்டார் எதிர்க்கோலேக நேல சூப்புல் சூடால்சு வச்சிந்தி நேல திரகக்க முனு பே மாஸ்டாரு சாந்த அத்தகாரிக்கி ஆடபுடிச்சுக்கி சாந்தக்கு பட்டு சீரல் தீஸ்குனி வியங்குடுக்கி அல்லுடுக்கி பட்டு பட்டல் தீஸ்குனி சாந்த அத்தாரிண்டிக்கு பயில்தேறி வெள்ளாரு ஆயின தெச்சின சீர சாரலன்னி புச்சுக்குந்த அத்தகாரு அயின ஆவிட மொஹம் ஏமாத்திரம் வேப்பாரலேது அக்கட சாந்த பரிஸ்தி சூஸ்தே சாலா ஘ோரங்கா உந்தி பாலிந்தராலனி கூட சோடக்கொண்டா சாந்த சேத இண்டிலோ பண்லன்னி செய்யிஸ்துன்னாரு ஆமே சிக்கி சகமைந்தி அது சூசு தட்டுக்கோலேக மாஸ்டார் ஆமாட்டே அடிகாரு தாந்தோ அவட சிச்சு புட்டிலா லேச்சிந்தி அந்த அக்கரோன வாழைத்தே அலா பாரசால கொச்சினப்படு மம்மல்லை அவமானம் செய்யரு இலா பாலிந்தராலனி அத்தின்டா ஒதிலையிரு அனி தெப்பி பொடிச்சிந்தி மேங் காபட்டி கோடல்னி பிள்ளாண்டி தெச்சேஸ்குண்டாங்கானி இங்கெவரனைத்தேனா அக்கடே ஒதிலேசி வெள்ளேவாள்ளு வீடாக்குள் தாக்கா தீஸ்கள்ளி மூடு செருவல் நீழு தாக்கின்சேவாள்ளு மேம் மரியாதஸ்தலம் காபட்டு ஊருக்குண்ணோம் மீரிந்த மரியாத தெலியின வாழனு முந்தே தெலிஸ்தே ஈ போடி சம்மந்தமே சேஸ்குனே வழங்காது போலடு சம்மந்தாலு வேலக்கு வேலு கட்டினால் இஸ்தாவனு வச்சின காதனி இறக்கு போய் சேஸ்குண்ணோம் ஈ தரித்திரக புட்டு சம்மந்தம் அந்த மெட்கல் விருஸ்து அம்மா செல்லாயி நேனே வரலேதம்மா பிள்ள பாகம் நீரசிஞ்சு போயிந்தி அசலே பாலிந்தராலு கதா கொஞ்சம் தான் ஆரோக்கியம் கவனிச்சு உண்டே பாவுண்டேது அண்ணானு அந்தே அன்னார் மாஸ்டாரு ஆயனத்தோ ஏதோ விதங்க கொடவு பெட்டுக்கோட்டானிக்க நிச்சயிச்சுக்குன வியப்புராலு ஆஹா அந்த மமக்காரமும் அக்கற உண்டே நீ பிள்ளனு நீ இன்டிக்க தீசு போய் சூஸ்கோ இக்கட மாக்கு வேறே பனி பாடு லேதனுக்குண்டாவா அனி கெட்டிக்க அரிச்சி சாந்தனு பிள்ளாடித்தோ சகா பயிட்டுக்கு தோசேசிந்தி எந்த பிரதிமலாடினா அவட பந்தம் கோபம் ரெண்டும் தாங்கலேது தனு கூட ஒக்க ஆடதே 
అందున తను ఓ తల్లి అయ్యుండి ఏమాత్రం అర్థం చేసుకోకుండా మరీ ఇంత దారుణంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటే ఇంకేం మాట్లాడగలడు తను ఒకటి అంటుంటే ఆవిడ ఇంకోటి మాట్లాడుతూ ఉంటే అర్థం పర్థం లేని తర్కం చేస్తూ ఉంటే ఏం చెప్పి ఏం లాభం ఆవిడ వినే స్థితిలో లేదు పిల్లని అందున బాలింతరాలని సరిగ్గా చూసుకోలేదని అని అడగటమే నేరం అయిపోయింది నోట్లో నాలుగు లేని వియ్యంకుడిని అంతకంటే పట్టించుకొని అల్లుణ్ణి ఏమీ అడగలేక చేసేది లేక పరంధామే గారు పిల్లను కొన్నాళ్ళు అట్టి పెట్టుకుని కొంచెం ఆరోగ్యం కుదుటపడ్డాక తీసుకొచ్చి దింపొచ్చలే అని పుట్టింటికి తీసుకొచ్చారు ఎన్నాళ్ళైనా శాంత అత్తంటి నుండి పిలుపు రాలేదు ఇక శాంత ఆరోగ్యం మెరుగుపడ్డాక పరంధామే గారే అమ్మాయిని అత్తింట దింపటానికి గాను చీరా సారేలతో పిల్లను మనవాడిని తీసుకుని బయలుదేరారు పిల్లను అత్తింట దింపి వియ్యాల వారిని అనేక అనేక క్షమాపణలు కోరి పిల్లకు అన్ని జాగ్రత్తలు చెప్పి కళ్ళ నీళ్లతో ఇంటికి తిరిగి వచ్చాడు పరంధామయ్య ఆ తర్వాత కొంతకాలం పాటు శాంత రాసే ఉత్తరాల వల్ల వాళ్ళు బాగానే ఉన్నారని తెలుసుకుని సంతోషపడ్డారు మాస్టర్ దంపతులు ఇంకో ఏడాదికి వినయకి మంచి సంబంధం కుదిరింది పిల్ల పేరు సరళ డిగ్రీ పాస్ అయింది అందమైన పిల్ల నెమ్మదస్త్రాలు కూడా అందరికీ పిల్ల బాగా నచ్చింది వాళ్ళు పెద్దగా ఉన్నవాళ్ళు కాదు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు పెద్దమ్మాయికి పెళ్ళైంది సరళ రెండో పిల్ల పిల్ల అణుకుగా ఉండటం ఆ కుటుంబస్తుల కలుపుకోలుతనము ఆదరణ నచ్చింది మాస్టర్ కుటుంబానికి కట్న కానుకలు వద్దన్నారు పెళ్లి కూడా ఆడంబరంగా చేయక్కర్లేదని చెప్పారు ఇక రాబోయే శ్రావణ మాసంలో పెళ్లి అని నిశ్చయం చేసుకున్నారు మగ పెళ్లి వారి నుండి ఎటువంటి ఆంక్షలు ఇబ్బందులు లేనందున పెళ్లి సాధ్యవుగానే సాగింది పెళ్లికి శాంత రాలేదు శాంత అత్తారు వైపు నుంచి కూడా ఎవరూ రాలేదు పెళ్ళి అనుకోగానే మొదటి పత్రిక పట్టుకుని శాంత అత్తగారింటికి వెళ్ళి మరీ పిలిచి వచ్చారు మాస్టర్ దంపతులు అప్పుడు పిల్లని చూస్తే కొంచెం చిక్కినట్లున్నా ఇంట్లో తనకు ఇబ్బంది ఉన్నట్లు కనిపించలేదు వియ్యపురాలు కూడా బాగానే మాట్లాడింది వియ్యంకుడు ఎప్పట్లాగానే మాట్లాడాడు అల్లుడు టూర్కి వెళ్ళినట్లు చెప్పారు తప్పకుండా వస్తామన్నారు పిల్లను ముందుగా పంపమ్మని అడిగితే అలాగే తప్పకుండా అని కూడా చెప్పారు అలాంటిది పిల్ల పెళ్ళికి ఎందుకు రాలేదో తెలియలేదు ఉన్న ఒక్క ఆడబిడ్డ పెళ్ళికి రాకపోవటం అటు సరళ ఇంటివైపు వారికి ఇటు మాస్టర్ కుటుంబానికి కూడా ఇబ్బంది అనిపించడమే కాక బంధువుల నుంచి కూడా రకరకాల మాటలు వినాల్సి వచ్చింది పెళ్ళైన వారానికి శాంత నుంచి ఉత్తరం వచ్చింది తను బయలుదేరదామని అనుకుంటూ ఉండగా పిల్లాడికి జ్వరం వచ్చిందని అందుకని రాలేకపోయానని అల్లుడు టూర్ మీద హైదరాబాద్ వెళ్ళారని అందువల్ల ఇంట్లో తనకు తోడుగా అత్తమ్మ ఉండటం వల్ల ఎవరూ రాలేకపోయామని రాసింది ఇంకో రెండు రోజులకి పిల్లాడు కొంచెం కులాసాగానే ఉన్నాడని మళ్ళీ ఉత్తరం రాసింది పోనీలే అనుకున్నారు మాస్టర్ కుటుంబం ఆ వారాంతానికి సరళను కాపురానికి తీసుకొచ్చారు చీర సారెలతో సరళ కాపురానికి వచ్చింది ఇంకో రెండు రోజులు పోయాక మాస్టారు పెళ్లి సాంబారాలు ఆడపడుచు కట్నాలు కానుకలు తిండి పదార్థాలు సారే పుచ్చుకొని శాంత ఊరికి ప్రయాణమై వెళ్ళాడు తండ్రిని చూసి చాలా ఆనందపడిపోయింది శాంత మనవడు కుమారికి కొత్త కొత్తగా అనిపించి తాత దగ్గరికి రాలేదు కానీ శాంత వెనక నిలబడి తొంగి తొంగి చూస్తున్నాడు వియ్యపురాలు వియ్యంకుడు ఎప్పట్లాగానే మాట్లాడారు అంతవరకు తృప్తి పడ్డాడు పరంధామయ్య పెళ్లికి రాలేకపోయామనే విచారం వ్యక్తపరచడం కానీ పెళ్లి విశేషాలు అడగటం కానీ చేయలేదు వాళ్ళు పర్వాలేదులే అని సర్దుకున్నాడు శాంతే చాలా సంతోషంగా మాట్లాడింది పెళ్లికి రాలేకపోయినందుకు చాలా బాధపడింది పెళ్లి విశేషాలు అడిగింది విని సంతోషించింది తన భర్త ఆఫీస్కి వెళ్ళాడని చెప్పింది అల్లుడిని కలవలేకపోయినందుకు బాధపడ్డాడు మాస్టారు ఆ పూట వియ్యంకుడితో భోం చేసి ఆ సాయంత్రం బండికే బయలుదేరాడు మళ్ళీ రెండేళ్లకు పురిటికని దింపి వెళ్ళిపోయాడు అల్లుడు అనిపించుకున్న హారి మాట మంతీ లేదు భోజనానికైనా ఉండకుండా పిల్లాడిని భార్యను దింపి చక్కా పోయాడు పరిస్థితి ఏమిటో మాస్టార్ దంపతులకు అర్థం కాలేదు ఇంతవరకు పిల్లని మనవణ్ణి పండగలకి పబ్బాలకి పంపించమని ఎంత అడిగినా పంపలేదు తాము చూడటానికి వెళ్దామంటే శాంత రావద్దని చెప్తూ ఉండేది శాంత అత్తగారి గయ్యాళితనం తెలిసిన మాస్టారు భార్య పోనీలే అని ఊరుకున్నారు ఇప్పుడు చూడకపోతే పర్వాలేదు పిల్ల సుఖంగా ఉంటే అంతే చాలు అనుకున్నారు అప్పుడప్పుడు పిల్ల రాసే ఉత్తరాలే వాళ్ళకి కాస్త ప్రశాంతతను పిల్ల సంసారం బాగానే నడుస్తుందో ఉందన్న భరోసాను ఓరటను ఇస్తున్నాయి మళ్ళీ నెల తప్పిందని వినగానే సంతోషించారు ఇంటికి తీసుకొద్దాం అనుకున్నారు కానీ ఇప్పుడు వస్తే అల్లుడికి ఇబ్బంది అవుతుందని ఏకంగా సూడిదలయ్యాక పురిటికి వస్తానని పిల్ల ఉత్తరం రాయటంతో సరేనన్నారు కానీ ఇప్పుడు ఇలా ఉరుములు లేని పిడుగులా ఊహించని తుఫాన్లా అల్లుడు వచ్చి పిల్లను దింపడం ఏమిటో తెలియలేదు ఒక సీమంతం లేదు వేడుక లేదు అలా దింపి భోజనానికి కూడా ఉండకుండా ఇలా వెళ్ళిపోవటం 
మాటామంతి లేకపోవటం చూస్తే పరిస్థితి సుముఖంగా ఉన్నట్లు తోచటం లేదు శాంత మౌన ముద్ర వేసుకుని కూర్చుంది ఏమీ చెప్పటం లేదు శోకదేవతల కళ్ళమట నీళ్లు కారుస్తోంది ఎలా ఉండే పిల్ల ఎలా తయారైంది చక్కగా చలాకీగా ఉండే పిల్ల ఇలా మొదలు నరికిన మూడులా ఉంది బాగా చిక్కిపోయింది పరంధామయ్య గారికి ఎటూ పాలు పోవట్లేదు కూతురు దగ్గరకు వచ్చి అమ్మ ఏమిటి విషయం ఏదైనా సమస్య నువ్వు ఇలా ఏమీ చెప్పకుండా మౌనంగా ఉంటే మాకెట్లా తెలుస్తుంది చెప్పు అన్నారు మౌనంగా రోధించడం తప్ప ఏమీ మాట్లాడలేదు శాంత కుమార్కి పెద్దగా మాటలు రాకపోయినా అమ్మని నాన్న మామ కొత్తాలు అని చెప్పాడు ఎందుకు నాన్న ఏమో అమ్మ బాగా ఏల్చింది అన్నాడు ఆ పూట ఎవరికీ ముద్ద దిగలేదు పిల్లాడికి మాత్రం భోజనం పెట్టి పడుకోబెట్టింది శాంత ఆ రాత్రి వినయ్య శాంత పడుకున్న గదిలోకి వచ్చి పక్కనే కూర్చున్నాడు ఇలా జరుగుతుందని ఎప్పుడో ఊహించామమ్మడు ఇప్పుడు కొత్తగా బాధపడాల్సింది ఏమీ లేదమ్మా అప్పుడు వేసిన తప్పటడుగుకి ఇది ఫలితం బాధపడుకు నీకు వచ్చిన బాధ ఏం లేదు మేము ఉన్నాము కంగారు పడుకు మేము నీకు పెళ్లి చేసి అత్తవారింటికి సుఖంగా కాపురం చేసుకోవాలని పంపించామే కానీ పెళ్లి చేసి నిన్ను వదిలించుకుని చేతులు దులుపుకోవాలనుకోలేదు ఏం జరిగినా నీకు అండగా మేమందరం ఉన్నామమ్మా అన్నాడు అప్పటిదాకా మోగగా రోధిస్తున్న శాంత దుఃఖం కట్టలు తెంచుకుంది అన్నయ్య అనే ఫోరుని ఏడ్చింది ఏం జరిగిందో చెప్పమ్మా అమ్మకి నాన్నకి వద్దు పోనీ కనీసం నాతో నన్న చెప్పు ఏదో గొడవ జరిగిందనైతే అర్థమవుతుంది కానీ దేనివల్ల అని తెలిస్తే పరిష్కారం వెతకొచ్చు కదా అన్నాడు గొడవ జరగటానికి వాళ్ళకు కారణాలు కావాలా అన్నయ్య పెళ్ళైన దగ్గర నుంచి ఏ రోజు గొడవ లేకుండా లేదు పైగా పరిష్కారం దొరికే సమస్యలు కావు నావి ఇక నాతో పోవాల్సిందే ఇవన్నీ అంది చా ఏం మాటలమ్మా అవి ఏమైందో చెప్పు అని మరింత బలవంత పెట్టాడు వినయ్ పెళ్ళైన నాటి నుంచి తను అనుభవించిన అవమానాలు బాధలు పడ్డ కష్టాలు ఒంటి మీద పడ్డ దెబ్బలు అన్ని వెళ్ళగక్కింది శాంత కోపంతో ఊగిపోయాడు వినయ్ కానీ ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి తామాయించుకుని అన్నీ విన్నాడు అలా వాళ్ళు తెల్లవారుజాం వరకు మాట్లాడుకుంటూనే ఉన్నారు శాంత మధ్య మధ్యలో ఏడుస్తూ తనను పెట్టిన కష్టాలను ఒక్కొక్కటిగా ఏకరువు పెట్టింది ఎన్నో ఏళ్లుగా తన మనసులో కరడుగట్టిన దుఃఖాన్నంతా మొట్టమొదటిసారి బయటికి వెళ్ళగక్కింది గెయ్యాళి అత్తగారు చేతగాని మామగారు ఇల్లన్నా నేనన్న పట్టించుకొని వ్యక్తి వ్యసనపరుడు లంచకొండి అయిన భర్త వీరి మధ్య నా గోడు వినే నాదుడు లేక ఎంతో నలిగిపోయాను అన్నయ్య మీకు చెప్పి అక్కడి నుంచి వచ్చేసి ఇక్కడ మీకు భారంగా బ్రతకటం ఇష్టం లేక అన్నింటికి సర్దుకు బతికాను కానీ ఈ మధ్య ఆయన మరో రూపం బయటపడింది ఆయన వేరే చోట చిన్నిళ్ళు పెట్టాడు అది నాకు సాక్ష్యాలతో సహా తెలిసిపోయింది నేల తీసి అడిగితే రచ్చ రచ్చ చేశాడు పైగా నా వల్ల ఏ విధమైన సుఖం లేనందున ఇలా చేయాల్సి వచ్చిందని నా మీదే తప్పు వేశాడు దానికి అత్తగారు అత్తాసు పైగా మగవాడు ఏం చేసినా చెల్లుతుందిట ఆడది నోరు మూసుకొని కాలక్షేపం చేసుకోవాలిట నా వల్ల సుఖం లేకుండానే ఒక మగపిల్లవాణ్ణి కన్నాడా ఇప్పుడు మళ్ళీ కడుపుతో కూడా ఉన్నాను ఇదెవరితో నన్ను చెప్పుకోగలిగే మాటేనా ఇది ఎవరైనా సమర్థించే మాటేనా ఆ మాట అంటే అడ్డమైన బూతులు తిట్టి కొట్టి బయటికి పొమ్మన్నారు ఊళ్ళో పరువు పోతుందని ఎవరికి తెలియకుండా ఆ మర్నాడు నన్ను పుట్టింట్లో దింపినట్టు దింపి వదిలించుకున్నారు అని అన్నతో చెప్పి భోరుమంది ఆ రాత్రి ఇంట్లో ఎవరికి నిద్రలేదు గదిలో శాంత వినయ్ మాట్లాడుకున్నారు గది బయట పెద్దవాళ్ళు సరళ కూడా విన్నారు ఏం చెయ్యాలో పాలు పోవట్లేదు మాస్టర్కి తాను తీసుకున్న తప్పుడు నిర్ణయం వల్ల తన బంగారు తల్లి భవిష్యత్తు నాశనం అయిపోయిందనుకున్నారు రంగమ్మ గారు కూడా కంటికి వింటికి ఏకధారగా వెలిపిస్తోంది గారాభంగా పెంచుకున్న కూతురి బ్రతుకు ఇలా బద్దలైందని నేను మొదటి నుంచి అనుమానించిందే నిజమైంది నాన్న వాళ్ళ తత్వం మొదటి నుంచి సరిగ్గా లేదు ఎంత ధైర్యం ఉంటే నా చెల్లెల మీద చేయి వేస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళు అసలు మనుషులా చి ఇకనైనా మన పిల్లని మన దగ్గరే ఉండనియండి ఇంకా దాన్ని నా నరకంలోకి పంపొద్దు వాళ్ళని అసలు మామూలుగా వదలొద్దు అందరి మీద డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ కేసు పెట్టి జైల్లో పెట్టించాలి లేకపోతే అభంశుభం తెలియని పిల్లకి ఇంత నరకం చూపిస్తారా కోపంతో ఊగిపోతున్నాడు వినయ్ మాస్టర్ మాట్లాడే స్థితిలో లేరు తొందరపడి నోరు చేసుకోకురా కర్మ బాగుండకపోతే ఇలాంటి కష్టాలు తప్పవు ఏదైనా ప్రస్తుతానికి ఎలాగూ పురుడు వెళ్ళేదాకా దాన్ని పంపించలేము ఆ తర్వాత సంగతి తర్వాత చూద్దాము ఈలోగా మధ్యవర్తుల ద్వారా వాళ్ళ విషయం ఉద్దేశం కనుక్కుంటాను అన్నారాయన ఇంకేమిటి నాన్న వాళ్ళని కనుక్కునేది 
మన పిల్ల చెప్పింది వినలేదా అది ఎంత కష్టపడిందో తెలియట్లేదా ఇంకేం మిగిలింది మాట్లాడటానికి వినయ్ కోపంతో అన్నాడు రంగమ్మ గారు పైకి ఏడుస్తోంది మాస్టర్ లోపలి ఏడుస్తున్నారు అంతే తేడా ఆయనకు చాలా బాధగా ఉంది ఆయన గంభీర వదనంతో దీర్ఘంగా నీటూర్చి లేదు నాన్న నీకు తెలీదు ఇన్నాళ్ళు ఉన్న పరిస్థితి మనస్థితి రేపు ఉండదు నీకు నీ సంసారం ఉంటుంది ఇద్దరు పిల్లలతో అది ఇక్కడ ఏ విధంగా ఉంటుంది చెప్పు బయట లోకులు కాకులే పొడుచుకు తింటారు ఈరోజు మేము ఉన్నాము రేపు మా ఆయుష్ తీరాక దాని భారం నీ మీద పెడితే నీకు ఎంతవరకు ఒప్పుకుంటుంది చెప్పు అదీగాక ఆడదానికి ఎటువంటి వాడైనా భర్త తోడు ఉండాలి ఉండటం అవసరం కూడా లేకపోతే నడవదు రేపు పిల్లలకి ఇబ్బందే ముళ్ళొచ్చి అరిటాకు మీద పడ్డా అరిటాకు వచ్చి ముళ్ళు మీద పడ్డా చిరిగేది అరిటాకేనా ఆయన నీకింకా లోకం పోకడ తెలీదు చూద్దాం దాని కర్మ ఎలా ఉందో అలా జరుగుతుంది మనం ఏం చేయగలం అన్నారు దిగులుగా రాత్రి భోజనాలు అయ్యాక రంగమ్మ గారు మాస్టర్తో ఏమండి మనం ఊళ్ళో పెద్ద మనుషుల్ని తీసుకువెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుందంటారు ఆ పిల్లాడు ఇంకొక సంసారం మొదలుపెట్టిన మాట ఎంతవరకు నిజమో తెలుసుకుని ఆ అమ్మాయితో మాట్లాడి పంపేయటమో లేక వెయ్యాల వారితో మాట్లాడి ఆ పిల్లాడికి బుద్ధి చెప్పించటమో చేస్తే ఎలా ఉంటుందంటారు అంది ఏమునే ఇది సానుకూలపడే వ్యవహారంలో అనిపించటం లేదు చాలా తప్పు చేశాను రంగ చాలా చాలా తప్పు చేశాను పిల్ల బతుకు బండలు చేశాను ఏదో పిల్లాడికి ఉద్యోగం బాగుంది ఇల్లు ఆస్తి ఉంది కాదా పైగా ఇతర బాధ్యతలు కూడా లేవు కాబట్టి పిల్ల సుఖపడుతుంది అనుకున్నా కానీ ఇంత దారుణంగా ఉంటుందని ఊహించలేదు ఏ జన్మలో ఏం పాపం చేసామో తెలియదు ఈ జన్మలో ఇలా అనుభవిస్తున్నాము మనతో పాటు అభం శుభం తెలియని పిల్ల బలైపోయింది ఇదంతా నేను చేసిన పాపమేనే ఆయన కళ్ళెమ్మట నీళ్లు ధారాపాతంగా వర్షిస్తున్నాయి చా ఊరుకోండి మీరు అలా కళ్ళ నీళ్లు పెట్టుకుంటే నేను భరించలేను బాధపడకండి దాని రాత అలా ఉంది ఎవరేం చేయగలరు మీరు మంచి పనే చేశారు కానీ దానికి అది చెడ్డ అయ్యింది చూద్దాం ముందు ఒకసారి వెళ్ళి విషయం కనుక్కురండి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళొద్దులేండి ఊరికే వెళ్ళి ఊళ్ళోకి వెళ్ళి ఎవరి ద్వారా అయినా వాకప్ చేసుకురండి అని సలహా ఇచ్చింది ఆవిడ దేవుడు ఎన్ని పరీక్షలు పెట్టినా ఎదుర్కోవటానికి దాంట్లో నెగ్గుకు రావటానికి ఏదో విధంగా సహాయ సహకారాలను అందిస్తాడంటారు వరంధామి గారి విషయంలో అలాగే జరిగింది రంగమ్మ గారు హరి విషయం వాకప్ చేసుకుని రమ్మంటే ఎలా చేయాలి ఎవరిని కనుక్కోవాలి అని ఒకటే మదన పడ్డారు మాస్టారు వెతకపోయిన తీగ కాలికి అడ్డం పడినట్లు అవకాశం దానంతటదే వచ్చింది ఆ అవకాశం పేరే శివరామకృష్ణయ్య శివరామకృష్ణయ్య పరంధామితో పాటు టీచర్స్ ట్రైనింగ్ చేశారు అప్పటికి ఆయనకు ఇంకా పెళ్లి కాలేదు ఇద్దరు ఒకటే గదిలో అద్దుకుండేవాళ్ళు ఇద్దరు మంచి స్నేహితులయ్యారు కలిసి చదువుకున్నారు పరీక్షలు అయ్యాక ఇద్దరికి వేరు వేరు చోట్ల ఉద్యోగం రావడంతో విడిపోయారు ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ జీవితాల్లో నిమగ్నమైపోయారు అప్పుడు విడిపోయిన మిత్రులు ఇప్పుడే కలవటం మళ్ళీ శివరామకృష్ణ సరాసరి పరంధామి గారి స్కూల్కే వచ్చేశారు ఒకళ్ళనొకళ్ళు చూసుకున్నాక ఉభయలో కుసల ప్రశ్నలు అయ్యాక శివరామకృష్ణ అసలు విషయం చెప్పాడు ఏవీ లేదు పరం నాకు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు పెద్దమ్మాయిని మా అక్కయ్య కొడుకే ఇచ్చి చేశాను దానికి పిల్లాడు కూడా మా అల్లుడు కూడా టీచరే ఇప్పుడు చిన్నపిల్ల పెళ్ళిడికి వచ్చింది మీ ఊరు సంబంధమే మీ గ్రామ మున్సిప్ గారు అబ్బాయిట కొద్దిగా వాకప్ చేస్తే నువ్వు ఇదే ఊళ్ళో ఉద్యోగం చేస్తున్నావని విన్నాను నిన్ను అడిగి వాళ్ళ పూర్వాపరాలు తెలుసుకుందామని ఇలా వచ్చాను నిన్ను చూసినట్టు ఉంటుంది నా స్వకార్యం అవుతుందని అన్నాడు నవ్వుతూ మధ్యాహ్నం మాస్టర్ సెలవు పెట్టి శివరామకృష్ణయ్యను భోజనానికి ఇంటికి తీసుకువెళ్ళాడు అక్కడి నుంచి మున్సిప్ గారి ఇంటికి వెళ్ళి మాట్లాడుకుని మంచి రోజు చూసి పిల్లని చూసుకోవటానికి రమ్మనమని చెప్పి సాయంత్రానికి ఇద్దరు అక్కడి నుంచి బయలుదేరారు శివరామకృష్ణ ఇక ఊరికి బయలుదేరబోతూ ఉండగా బస్ ఎక్కించడానికి వచ్చిన మాస్టరు శివరామ్ ఒక సమస్య వచ్చి పడిందయ్యా నువ్వే మార్గం చూపించాలి అన్నాడు కూర్చోబెట్టి మొత్తం వివరంగా చెప్పారు తన సమస్య అంతా నువ్వు ఆ ఊరి వాడవే కదా ఎప్పటి నుండో ఆ ఊళ్ళో ఉంటున్నావు నీకైతే క్షుణ్ణంగా తెలుస్తుందని అడుగుతున్నాను హరి మీద ఉన్నది అపవాదో నిజమో తెలియాలి నువ్వే కొంచెం వాకప్ చేసి పెట్టాలయ్యా అన్నారు ఇందులో వాకప్ చేయడానికి ఏమీ లేదు పరం హరి సంగతి ఊరంతా తెలిసిందే అతను పెద్ద ఉద్యోగే కానీ మాహా లంచగుండి చెడు అలవాట్లు చెడు తిరుగుళ్ళు ఇక చెప్పనక్కర్లేదు 
ఈ మధ్య వాళ్ళ ఆఫీసులోని ఒక భర్త పోయిన ఆడపిల్లను తగులుకున్నాడు ఆవిడకు అంతకుముందే ఒక చిన్నపిల్లాడు కూడా ఉన్నాడట అది సంగతి నిన్ను ఎవరో బాగా మోసం చేశారు పారం హరి తల్లి మహా గయ్యాళి అందువల్లనే ఆ చుట్టుపక్కల ఎక్కడా కూడా అతనికి సంబంధాలు రాలేదు బహుశా మీకు విషయాలన్నీ దాచిపెట్టి ఈ సంబంధం అంటగట్టారేమో వెయ్యి అబద్ధాలైనా చెప్పి ఓ పెళ్లి చేయమని ఏ వ్యధం అన్నాడో గాని అలా చేస్తే పిల్లల జీవితాలు నాశనమైపోతాయి ఏమైనా శాంతి కన్యాయం జరిగిందయ్యా నాకు చాలా బాధగా ఉంది ఆ సంబంధం తెంచుకుంటేనే అన్ని విధాలా మీకు మంచిది తర్వాత నీ ఇష్టం ఇది నేను నా పిల్ల విషయంలో అయినా ఇలాగే చెప్తాను నీ పిల్లని చెప్పటం లేదు ఏదేమైనా జాగ్రత్త ఇక వస్తాను బండి వస్తుంది మున్సిపు గారితో కలిసి నువ్వు కూడా మా ఇంటికి పిల్లని చుట్టానికి రావాలి పారం మరి ఉండనా అని బసెక్కేశాడు మాస్టారు అవాకైపోయారు ఈ విషయం ఇంట్లో ఏమని చెప్పటం ఎంత వద్దని అమ్మాయి పిల్లాడు చెప్పినా వినకుండా పెద్ద ఉద్యోగం మంచి జీవితం పిల్ల సుఖపడుతుందని చేశానే ఎంత పని చేశాను పిల్ల జీవితం పాడు చేశానే అనుకుంటూ ఇంటికి బయలుదేరారు ఏమైనా స్వయంగా తెలుసుకునేదాకా ఇంట్లో చెప్పకుండా ఉండటమే మేలు అనుకున్నారు శాంతకు నెలలు నిండుతున్నాయి ఏదో పిల్లవాడు ఉండబట్టి ఇంట్లో కొంత సంతోషం సంబరం ఉంటున్నది కానీ లేకపోతే అందరికీ శాంత భవిష్యత్తు గురించి చెంతే ఇల్లంతా విషాదం ఆవరించుకుని ఉంటుంది సరళ పిల్లాన్ని చూసుకుంటోంది ఆడబుడిచిన వీలైనంత వరకు సంతోషంగా ఆనందంగా ఉంచాలని శత విధాల ప్రయత్నం చేస్తోంది కానీ శాంత ఎప్పుడు బాధపడుతూనే ఉంటుంది ఎక్కువగా మాట్లాడదు ఏదో లోకంలో ఉన్నట్లు ముభావంగాను పారధ్యానంగాను దిగులుగాను ఉంటోంది రంగమ్మ గారు సరళ కలిసి ఇంటి పనులు పిల్లాడి పనులు చూసుకుంటున్నారు సమయానికి తినటం తాగటం కూడా చేయటం లేదు శాంత తల్లి వదిన వెనకాల ఉండే అన్నీ చూసుకుంటున్నారు డాక్టర్ కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలని సంతోషంగా ప్రశాంతంగా ఉండాలని ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ చూపకపోతే తనకు శిశువుకి మంచిది కాదని గట్టిగా చెప్పింది అమ్మడు నువ్వు ఇలా ఉంటే ఎలా అమ్మా గర్భవతివి ఎంత పుష్టిగా ఆరోగ్యంగా ఉల్లాసంగా ఉండాలి డాక్టర్ కూడా ఇలా ఉంటే మంచిది కాదని చెప్తున్నారు రోజులు ఎప్పుడు ఒకలాగే ఉండవు ఇంకో పెళ్ళో పిల్లాడు పుడితే వాళ్లే దిగొస్తారేమో ప్రతిదానికి నువ్వు ఇలా దిగులు పెట్టుకుంటే నీ ఆరోగ్యం ఏమైపోవాలి నీకేదైనా అయితే ఆ బిడ్డల గతి మా గతి ఏం కాని చెప్పు అంది కళ్ళ నీళ్లు పెట్టుకుని ఓనాడు రంగమ్మ శాంత ఓ జీవం లేని చిరునవ్వు ఒకటి నవ్వింది నాకేం కాదమ్మా ఇదంతా అనుభవించమని నా ముఖాన రాశాడు దేవుడు ఇటు పుట్టింటికి అటు అత్తింటికి కూడా ఏమి ఉపయోగం లేని బతుకైపోయింది నాకు అంత తొందరగా చావు వస్తుందా ఇంకా ఎంత అనుభవించాలో ఎంతమందిని బాధ పెట్టాలో అంది రంగమ్మ గారి గుండె చెరువైంది అలా అనకమ్మా నా ప్రాణం పోతోంది నీ మీద ప్రాణం పెట్టుకుని బతుకుతున్నాను తల్లి నా కడుపు తరుక్కుపోతోంది అలా అనకే నా కడుపులో చిచ్చు పెట్టబోకమ్మా అని బావురు మంది బాగుందత్తయ్యా మీరు కూడాను ఆవిడతో కలిసి అక్కర్లేని విషయాలన్నీ మాట్లాడుతున్నారు ఎందుకు అలా బాధపడతారు చెప్పండి వదిన మీరు పదండి కుమార్ పిలుస్తున్నాడు అలా పిల్లాడితో ఆడుకుంటుంటే మనసుకు ఉల్లాసంగా ఉంటుంది ఎందుకు ఈ అనవసర సంభాషణ పదండి అంటూ సరళ ఇద్దరిని తీసుకెళ్ళింది శాంతకు సీమంతం చేస్తే కొంత మార్పు ఉంటుంది అనుకుంది రంగమ్మ గారు అదే మాస్టర్తో అంది ఏమి సంబరమని సీమంతం చేస్తామే పిల్ల జీవితం ఇలా బొగ్గైపోతాను అన్నారాయన అది కాదండి ఇప్పటి పరిస్థితులు ఇలా ఉన్నాయని మన ఆచారాలు మానుకుంటావా చెప్పండి పిల్ల ఈ సాకుతోనైనా కాస్త తన బాధ నుంచి బయటపడుతుంది దాన్ని చూస్తే భయం బాధ వేస్తోంది నిండు చోలాలు ఎంత సంతోషంగా చాలాకీగా ఉండాలి అలాంటిది ఎప్పుడు ఏదో ఒక దిగులు బాధ ఇట్లా ఉంటే దాని ఆరోగ్యం ఏం కాను అదీగాక కనీసం లోకం కోసమైనా చెయ్యాలి కదా ఈ సాకుతోనైనా ఒకసారి వెళ్ళి వియ్యాల వారిని కలిసి వాళ్ళని సీమంతానికి పిలవండి వాళ్ళు వస్తే అప్పుడు మాట్లాడి చూద్దాము పరిస్థితులు ఎప్పుడు ఒకేలా ఉండవు కదా వాళ్ళ మనసులు మారొచ్చు అల్లుడు మారుండొచ్చు పెళ్ళి ఇంటికి వచ్చి అప్పుడే మూడు నాలుగు నెలలు అయ్యింది ఒక్కసారి మీరైతే వెళ్ళి రండి చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో అంది ఏమోనే నాకేమాత్రం ఆశ లేదు ఇప్పుడు వెళ్ళినా అవమానం పొంది రావాల్సిందే కానీ పెద్దగా ఒరిగేదేమీ ఉండదు ఏ దరిద్రపు ఘడియల్లో దాన్ని పెళ్ళి తలపెట్టామో కానీ మనసుకు ప్రశాంతత లేకుండా పోయింది వాళ్ళని వెళ్ళి కలవాలంటే నాకు భయంగా ఉంటుంది ఎప్పుడు వెళ్ళినా ఒక్కసారి కూడా వియ్యం కొండి అని మర్యాద చేసిన పాపాన పోలేదు వాళ్ళు ఎప్పుడు అవమానించి పంపటమే ఏనాడు చేసుకున్న కర్మ ఇది మరి 
అర్థం కాకుండా ఉంది అంటూ కళ్ళను వెళ్ళిపెట్టుకున్నాడు రోడ్లో తలదూర్చి రోకటి పోటుకు భయపడతావా చెప్పండి ఎన్నాళ్ళు పడ్డారు ఇంకో మాట అంతే ఓసారి వెళ్ళి రండి ముందుగా శర్మ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ముహూర్తం పెట్టించుకుని తర్వాత వెళ్ళండి అంత ఇబ్బంది అనుకుంటే పిల్లాడిని వెంట పెట్టుకుని వెళ్ళండి తోడుగా ఉంటాడు అందావిడ వద్దు వద్దు వాడి దశలే ఉడుకు రక్తం నాకున్న ఓర్పు వాడికుండదు ఏదైనా జరగరానిది జరిగితే మొదటిగా మోసం వస్తుంది నేనే వెళ్తాలే అన్నారు తను కూడా వెళ్ళి అసలు విషయాలన్నీ స్వయంగా తెలుసుకుని వాళ్లతో ఐసా పైసా తీల్చుకురావాలని మాస్టర్ అనుకుంటూనే ఉన్నారు అందుకే తనే వెళ్తానన్నారు శాంతకి సీమంతం ఇష్టం లేదు వద్దంది తండ్రిని కూడా అత్తగారింటికి వెళ్ళొద్దంది వినయ్ సీమంతం చేద్దాం కానీ వాళ్ళని పిలవక్కర్లేదని అన్నాడు వాళ్ళిద్దరికీ సర్ది చెప్పి ఎలాగో ఒప్పించి ముహూర్తం పెట్టించుకుని హరి ఇంటికి వెళ్ళారు మాస్టరు హరి తల్లి శ్యామలమ్మ మాస్టర్ని వాకిట్లో చూస్తూనే ముఖం తిప్పుకుని ఇంట్లోకి పోయింది వియ్యంకుడు రమణారావు ఏం చేయాలో పాలిపోక పెదాలపై నవ్వు ఒకటి అంటించుకుని లోపలికి రమ్మని పిలిచాడు లోపలికి వెళ్ళి కూర్చున్న మాస్టర్కి వియ్యంకుడే మంచినీళ్ళు పట్టుకొచ్చి ఇచ్చాడు మెల్లగా వచ్చిన సంగతి చెప్పాడాయన విన్న వియ్యపురాలు విసురుగా వచ్చి నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడింది మొదటి నుంచి మీ వరుస ఇలాగే ఉంది ఓ మర్యాద మనన లేదు మా పిల్లాడు కాబట్టి ఇంతవరకు విడాకులు దాకా పోలేదు పిల్లని దింపి ఇన్ని నెలలైతే ఇప్పుడొచ్చావా ఆ సంధానానికి అదేమో అవాకులు చవాకులు పేలుతుందా మీరేమో దానికి వత్తాసు పల్లికి మీ దగ్గర అట్టే పెట్టేసుకుంటారా ఇప్పుడేమో ఏమీ జరగనట్టు సీమంతానికి పిలవటానికి తగుదునమ్మా అని వచ్చావా మీకు లేకపోతే బుద్ధి మాకు లేదనుకున్నావా ఏ ఏ మొహం పెట్టుకుని వచ్చావా అసలు ఇక్కడికి సంసారుల లక్షణం అయ్యేది ఏ ముహూర్తాన ఈ వేధవ సమాధానం చేసుకున్నామేమో కానీ ఓ అచ్చటా ముచ్చటా లేదు సరికదా పేడైపోయింది దారిద్రపు కొట్టు మొక్క మెటికలు విరుస్తూ ఇంకా ఏదో అంటూనే ఉంది మాస్టర్ కాళ్లలో నీళ్లు తిరిగాయి ఒక ఆడది తనకంటే చిన్నది ఏక వచ్చిన ప్రయోగం చేస్తూ ఇలా తిడుతూ ఉంటే కూడా ఏమీ మాట్లాడలేని పరిస్థితి ఇలాంటి పరిస్థితి ఏ ఆడపిల్ల తండ్రికి పట్టకూడదు అనుకుంటూ మెల్లగా కళ్ళు ఒత్తుకున్నాడు అమ్మా చూడండి పిల్ల ఏదైనా తప్పు చేస్తే నేను క్షమాపణ చెప్పుకుంటాను కానీ విషయం ఇది అని తెలిసాక కూడా మీరు ఇంకా మా పిల్లనే అంటున్నారు ఏ ఆడపిల్లైనా తన సంసారం పాడు చేసుకోవాలని అనుకుంటుందా చెప్పండి కనీసం మీ అబ్బాయిని పిలిచి మీరు నిలదీసి ఏమిటిది అని అడు అడగను కూడా అడగలేదు అతను తన ప్రవర్తన మార్చుకుంటే దానికి అతనితో కాపురం చేయటానికి అభ్యంతరం ఏముంటుంది చెప్పండి మీరు ఒక ఆడమనిషే మీకు నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అని ఇంకా ఏదో చెప్పబోతున్నారు ఇంతలో పక్క గదిలో నుంచి హరి వచ్చి ఆయన చెంప చెళ్ళు మనిపించాడు అనుకొని ఈ సంఘటనకు అందరూ అవాక్కయ్యారు ఎరా ఏంటనుకుంటున్నావు ఇంకో మాట మాట్లాడితే ఊరికి నెదలేదు నేను మగాడిని నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను చేస్తాను అడిగే హక్కు నీకు నీ కూతురికి లేదు చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు లేదు ఎవరితో చెప్పుకుంటావో చెప్పుకోపు అది నన్ను నిలదీస్తుందా ఎంత ధైర్యం దానికి నిన్ను చూసుకునే కదా దానికి నోరు లేచింది నోరు మూసుకుని పడి ఉంటుందా ఉండమను లేకపోతే పొమ్మను దానికి ఇంత గడ్డి పట్టి ఎలాగలాగా గుట్టుగా కాపురం చేసుకోమని చెప్పి ఇక్కడికి ఈడ్చుకురాక నాకొచ్చే సూక్తులు చెప్తావా ఇంకో మాట మాట్లాడేవంటే ఇక్కడి నుంచి తిన్నగా ఇంటికి పోవు జాగ్రత్త ఏమనుకుంటున్నావో పో బయటికి అని బూతులు తిడుతూ గట్టిగా అరిచాడు చెప్పు తీసుకొని లేచాడు మీదకి తండ్రి అడ్డు రావటంతో చెప్పు కింద పడేసి గదిలోకి వెళ్ళాడు ఒక్కసారిగా అవాక్ అయిపోయాడు మాస్టరు తను చూసింది ఇక్కడ జరిగింది విన్నది అన్ని నిజమైనా కాదా అని తనను తానే నమ్మలేకపోయాడు స్థానమైన ఆయన తీరుకోవటానికి జరిగింది అర్థం చేసుకోవటానికి కాసేపు పట్టింది హరి యొక్క ఈ రూపం తను ఎప్పుడు చూడంది అరగంది ఎన్నడూ నోరెత్తి మాట్లాడని హరైన ఇతడు తల్లి చాటను ఉంటూ ఎన్నడూ నోరు తెరిచి ఎవరితోనూ పల్లెత్తు మాట కూడా మాట్లాడని తనాళ్ళుడైన ఇతడు ఇలా తన మీదకు వచ్చి చెప్పు తీస్తాడా ఇంకా ఇక్కడ ఏముంటాడు ఏం మాట్లాడతాడు ఎవరితో మాట్లాడతాడు అటు వియ్యపురాలు కానీ వియ్యంకుడు కానీ ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదు రామణారావు ముఖం కత్తి పెట్టుకుని నెత్తురు చుక్క రాలేటట్టు లేదు తల ఉంచుకుని నుంచున్నాడు శ్యామలమ్మ ముఖం మాత్రం గర్వంతో విప్పారి ఉంది కొడుకు మంచి శాస్త్ర చేశాడనుకున్నట్టుంది మెల్లగా బట్టలు సంచి పుచ్చుకుని బయలుదేరారు ఆయన యాంత్రికంగా బస్టాండ్ వైపు నడిచారు ఇంటికి వెళ్ళి ఏమని చెప్పటం ఈ వయసులో ఎంత అవమానమా పెద్దవాడిని తండ్రి తర్వాత తండ్రి అంతవాడిని పిల్లనిచ్చిన మామను పట్టుకుని చంపచెళ్ళు మనిపిస్తాడా 
చెప్పు తీస్తాడా అంతంత మాటలు అంటాడా బూతులు తిడతాడా అది చూసిన పెద్దవాళ్ళిద్దరూ ఊరుకుంటారా ఏం మనుషులు ఏం కొంప అస్సలు సంస్కారం లేని మనుషులు శివరాం చెప్తే కూడా నమ్మలేదు ఇంకా మనసులో ఎక్కడో ఓ మూల ఆశ పెట్టుకుని వస్తే అది కాస్త సర్వనాశనం అయిపోయింది ఎరక్కపోయి పిల్లను చేతులార ఊబిలోకి దించాను దాంతోపాటే నేను నా సంసారం అందరం ఈ ఊబిలో పడ్డాము ఇప్పుడేమిటి గతి ఏం చేయటం దిక్కు తోచకుండా ఉందే బస్సులో కూర్చున్నా కూడా ఆలోచనలు వదలటం లేదు కడుపులో మంట ఆకలి పొద్దుటి నుండి ఏమి తినలేదు తినాలనీ లేదు ఇంటికెళ్ళి ఏం చెప్పాలా అని ఒకటే మదన పడుతున్నాడు పాపం శాంత అక్కడికి వెళ్ళొద్దంది కానీ మనసులో ఎక్కడో కొంచెం ఆశ ఉండనే ఉంటుంది తనేదో వెళ్ళి సంధానపరచుకుని వస్తాడేమోనని ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది రంగా వినయ్ కూడా ఏదో ఒకటి చేసి సానుకూలపరచుకుని వస్తానని ఆశతో ఉంటారు ఇప్పుడేమో మొదటికే మోసం వచ్చింది అయినా ఇలాంటి మృగంతో కాపురం చేయమని నేను బ్రతికుండగా నా పిల్లకి చెప్తానా చస్తే చెప్పను ఒక సంస్కారం లేదు మానవత్వం అంతకంటే లేదు అలాంటి దరిద్రుడితో నా బంగారం అలాంటి పిల్లను పంపను కాక పంపను కానీ ఇంటికెళ్ళి జరిగిందంతా చెప్తే పిల్ల ఏమైపోను అసలే దాని ఆరోగ్యం అంతంత మాత్రంగా ఉంది అలాంటప్పుడు ఈ విషయాలు చెప్తే పిల్ల ఎలా తట్టుకుంటుంది దానికి ఏదైనా అయితే దాని పిల్లలు అనాథలైపోతారు ఈ వయసులో మాకు కడుపు కోత కూడా వినయ్కి అసలే కోపం ఎక్కువ ఇప్పుడు ఇదంతా వాడికి తెలిస్తే వాడు కొంప మీదకి ఏ ఉపద్రవం తెచ్చి పెడతాడో తెలీదు ఓహో ఈ విషయం ఇంట్లో చెప్పనేకూడదు చూద్దాం ఏదో ఒకటి కల్పించి చెప్పి ఊరుకుందాం అనుకుంటూ తన ఊరు చేరుకొని ఇంటి దారి పట్టాడు ఆయన ఇంటికి చేరుకునేసరికి రాత్రి అయ్యింది ముందుగా భార్య ఎదురొచ్చింది భర్తను చూసి అమ్మాయా అనుకుంది ఇంట్లో వాళ్ళ ప్రశ్నలు మొదలు ఒక మునిపే తనే వచ్చారా రండి రండి కాళ్ళు కడుక్కి రండి రాత్రి అవుతుంది ఇంకా రాలేదేమా అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడే రండి ముందు భోజనం చేద్దురు కానీ తర్వాత మాట్లాడవచ్చు మిగతా విషయాలు అంది మాస్టర్ స్నానం చేసి వచ్చి భోజనాన్ని కూర్చున్నారు భోజనం చేస్తున్నాడన్న మాటే కానీ మెతుకు మింగుడు పట్టం లేదు ఆయనకి ప్రొద్దుటి నుంచి ఆకలి మీద ఉన్నాడు కాబట్టి ఏదో తిని అయ్యిందనిపించాడు చేయి కడుకుని వచ్చేసరికి అందరూ ఎదురుగా ఆయన ఏం కబురు చెప్తారా అన్నట్టు చెకోర పక్షుల్లా ఎదురు చూస్తున్నారు ఆయన లేని ధైర్యం తెచ్చుకుని ఆ వెళ్ళాను చెల్లాయి బావగారు బాగానే ఉన్నారు హరి కూడా బాగున్నాడు విషయం చెప్పాను హరికి ఏదో టూర్ ఉందిట ఆ సమయంలో అది కనుక క్యాన్సిల్ అయితే అందరూ వస్తామన్నారు అతనికి కుదరకపోతే కనీసం పిల్లని తీసుకుని పెద్దవాళ్ళని రమ్మని చెప్పాను ఇంకా వాళ్ళ వైపు ఎవరెవరు వస్తారో ముందుగా చెప్తే ఏర్పాట్లు చేసుకుంటామని కూడా చెప్పాను అలాగే అన్నారు ఇంకా పదిహేను రోజుల టైం ఉంది కదూ వాళ్ళకి పిలుపులకు సమయం సరిపోతుంది మనం మామూలుగా మన ఏర్పాట్లు మనం చేసుకుందాం ఏమంటారు అన్నాడు అది విని అందరూ కాస్త ఊపిరి పీల్చుకున్నారు పోనీలేండి మీ అవతారం చూసి నేను ఇంకా ఏం జరిగిందో ఏం రాపస్ అయ్యిందో అని అంత కంగారు పడ్డానో దేవుడు దైవం అంత సానుకూలమైంది అందావిడ ప్రయాణం మామూలు మాటలుంటే అది ఈ వయసులో అవతారం ఇలాగే ఉంటుంది కదా మరి అన్నాడు ఆయన విసుగ్గా పోనీలేండి వెళ్ళొచ్చారు మొత్తానికి అంతా మామూలుగా మాట్లాడారా అల్లుడు గారు బాగా మాట్లాడారా అడిగింది రంగమ్మ గారు ఆ బాగానే మాట్లాడారు చెల్లాయి ఎంత మర్యాద చేసిందని అల్లుడు అంతకంటే ఎక్కువ చేశాడు మనం ఇదివరకు ఎప్పుడు వెళ్ళినా ఎక్కువ మాట్లాడేవాడు కాదు కదా హరి మనం పిల్లాడు మెతకేమో అని కూడా అనుకున్నాము ఈసారి ఎంత బాగా మాట్లాడాడు అనుకున్నావు అసలు అలా మాట్లాడగలడని ఊహించనే లేదు నేను అమ్మాయిని పిల్లాడిని అడిగాడు జరిగిందేదో జరిగింది పురుడయ్యాక తానే స్వయంగా వచ్చి ముగ్గురిని తీసుకువెళ్తానని చెప్పాడు సరే నాకు ప్రయాణం బడలిగ్గా ఉందర్రా ఇక వెళ్ళి పాడుకుంటాను రేపటి నుంచి ఎన్నో పనులు ఉంటాయి కదా మనకి అన్నాడు ఇంకా అబద్ధాల నాటకం ఆడలేక ఎప్పుడు కంట్లో నుంచి గుండెల్లో కరడు కట్టిన ఆవేదన అంతా గంగై పొంగి పొరులుతుందో అని భయపడి గదిలోకి పడుకోటానికి వెళ్ళిపోయాడు అటు తండ్రి వెళ్ళగానే వినయ్ శాంతి దగ్గరికి వెళ్ళి విన్నావుగా అమ్మ ఇక నిబ్బరంగా ఉండు అన్నీ అవే చక్కబడతాయి ఏమి బెంగ పెట్టుకోకు ఆ పైన దేవుడు దయ నాన్న నేనే ఉన్నాము నీకు దేని గురించి దిగులు పడాల్సిన అవసరం లేదు సరేనా ఇక హాయిగా ఉండు వాళ్ళు అంత బాగా మాట్లాడారంటే నాన్న అన్ని విడమర్చి మాట్లాడి సానుకూలపరచుకునే వచ్చి ఉంటారు వాళ్ళు కూడా తప్పు తెలుసుకునే ఉండుంటారు ఇక అన్నీ సర్దుకుంటాయి సరేనా 
ఇక వెళ్ళి పాడుకో విశ్రాంతి తీసుకో అన్నాడు ఏమో అన్నయ్య నాకు అంత కాలగా ఉంది వాళ్ళు నిజంగా అంతలా మారుంటారా అదే నిజమైతే ఆయన నాకు ఉత్తరం రాయలేదే మరి అడిగింది శాంత బేలగా చూస్తూ అన్నిటికీ అనుమానం పెట్టుకుంటే ఎలాగమ్మా బావగారికి ఆఫీస్ పనులతో కుదరద్దు మళ్ళీ ఇప్పుడేదో టూర్ అని కూడా అన్నారట ఆయన చేసే అది సామాన్యమైన ఉద్యోగమా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం అయ్యే ఎన్ని పనులు ఉంటాయి నువ్వు అనవసర పనిమానాలతో ఆరోగ్యం పాడు చేసుకోకు జాగ్రత్త పోయి పోడుకో విశ్రాంతి తీసుకో అని పంపించేశాడు మాస్టారు లేస్తున్నారు తిరుగుతున్నారు కానీ ముఖంలో మునుపటి కళ శరీరంలో మునుపటి చురుగుదనము లేదు పైకి కనిపించకపోయినా చాలా దిగులుగా ఉంటున్నారు తిండి తగ్గింది ఏదో వెళ్ళాలి కాబట్టి స్కూల్కి వెళ్ళొస్తున్నారు ఒకరోజు స్కూల్లో పాఠాలు చెప్తూ కళ్ళు తిరిగి పడిపోయారు పిల్లలు రిక్షా కట్టించుకొని తీసుకొచ్చి ఇంట్లో దింపారు అలాగే ఒకళ్ళు వెళ్ళి బ్యాంకులో వినయ్కి సమాచారం అందించారు వెంటనే వినయ్ బ్యాంకులో పర్మిషన్ తీసుకుని డాక్టర్ని వెంట పెట్టుకొచ్చాడు డాక్టర్ చూసి కొన్ని పరీక్షలు చేయించాలని వెంటనే హాస్పిటల్లో చేర్పించమన్నారు మైల్డ్గా గుండెపోటు వచ్చిందని చెప్పారు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోమని చెప్పారు రెండు రోజులు అబ్జర్వేషన్లో పెట్టి అప్పుడు డిశ్చార్జ్ చేస్తామన్నారు రెండు రోజుల్లో పిల్లకి సీమంతం అనుకున్నారు అన్ని ఏర్పాట్లు అయ్యాయి ఇంకా వెళ్ళి ఊళ్ళో పిలుపులు మిగిలాయి అవి చివరిలో చేద్దామనుకున్నారు ఇంతలో మాస్టర్కి ఇలా అయింది మాస్టర్ ఇలా హాస్పిటల్లో ఉండగా సీమంతం చేయటం రంగమ్మ గారికి వినయ్కి ఇష్టం అనిపించలేదు కానీ మళ్ళీ ఈ వారంలో ఏడో నెల వెళ్ళిపోతుంది అలా అని ఇప్పుడే చేద్దామని అనుకుంటే ఏ వేళకు మాస్టర్కి ఎలా ఉంటుందో ఇంట్లో హాస్పిటల్లో చూసుకోవటం చూలింతరాలు చూసుకోవటం కష్టం అని మొత్తానికి వాయిదా వేయటానికి నిర్ణయించుకున్నారు అదే కాక తండ్రికి ఇలా ఉండగా సీమంతం చేసుకోవటం శాంతకు సుతరామ ఇష్టం లేదు తండ్రితో ఆ విషయం చెప్తే ఆయన సరే మీ ఇష్టం అన్నారు వెంటనే వినయ్ చేత వియ్యాల వారికి ఆ మాట తెలియదేయటానికి ఉత్తరం రాయిస్తానన్నారు రంగమ్మ గారు అదేమీ వద్దని వినయ్ ఈ విషయంలో వియ్యాల వారితో ఎటువంటి సంభాషణ చేయటం తనకి ఇష్టం లేదని తనే జాబు రాసిపడేస్తానని అన్నారు మాస్టారు సరే అన్నదావిడ రెండు రోజుల తర్వాత కోలుకుని హాస్పిటల్ నుండి ఇంటికి వచ్చారు కానీ సరిగ్గా ఆహారం తీసుకోరు మందులు వేళకు వేసుకోరు చాలా దిగులుగా ఉంటున్నారు హాస్పిటల్ నుండి ఇంటికి తీసుకొచ్చే ముందు డాక్టర్ వినయ్ను పిలిచి ఆయన్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలని ఏమాత్రం ఉద్వేగం చెందినా మళ్ళీ హార్ట్ అటాక్ వచ్చే అవకాశం ఉందని ఈసారి మళ్ళీ వస్తే ప్రాణానికి ప్రమాదం అన్నారు కానీ ఇంటికి వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఆయన ఏదో లోకంలో ఉన్నట్లు చాలా పరధ్యానంగా ఉంటున్నారు దిగులుగా బెంగగా ఉంటున్నారు ఒకరోజు రాత్రి భోజనాల తర్వాత రంగమ్మ గారు మాస్టర్ దగ్గరికి వచ్చి ఆయనకు మందులు మంచినీళ్ళు ఇచ్చి కూర్చుంది ఏమండి ఇంకా రెండు రోజుల్లో పిల్లకి ఏడో నెల నిండుతుంది మనక దాని సీమంతం ఇప్పుడు చేయటానికి కుదరటం లేదు ఎనిమిదో నెలలో చెయ్యరు ఇకపోతే తొమ్మిదో నెలలోనే చెయ్యాలి పిల్ల చూస్తే ఎప్పుడు దిగులుగా ఉంటుంది డాక్టర్ కూడా మనసు ఉల్లాసంగా ఉంచుకోమని వేళకు తినటం ఒంటికి వ్యాయామం అవసరం అని చెప్పింది అదేమో ఏమీ పట్టించుకోదు మీరేమో ఇలా మనసాన పడ్డారు మొన్న వెళ్ళినప్పుడు వియ్యాల వారు బాగానే మాట్లాడారని అన్నారు కదా పోని అల్లుణ్ణే ఇక్కడికి కొన్నాళ్ళు రమ్మని చెప్తే పిల్ల అల్లుణ్ణి చూసాకైనా కొంత కోలుకుంటుందేమో అబ్బాయిని పంపించి అడిగించమంటారా అంది ఏదో లోకంలో ఉన్నట్లు చూస్తున్న మాస్టర్కి ఆఖరి మాట విని దాడ పుట్టింది వద్దు రంగం పిల్ల అదే కోలుకుంటుంది నువ్వే కాస్త నచ్చ చెప్పు అతన్ని ఇప్పుడెందుకు ఇబ్బంది పెట్టటం పాత విషయాలే మెదడుల కదులుతూ ఉంటే కళ్ళల్లో నీళ్లు నిండుకున్నాయి అవి కాస్త కళ్ళు దాటి కింద పడ్డాయి అంటే గుట్టు రట్ అవుతుంది ఇంకా వైపుకు తిరిగి కళ్ళ నీళ్ళు ఒత్తుకుని నాకు అలసటగా ఉందే రంగం పడుకుంటాను దేనికి ఇబ్బంది పడకు అన్ని అవే సర్దుకుంటాయి అని పడుకున్నారు రంగమ్మ గారికి ఎటూ పాలు పోవటం లేదు ఈయన చూస్తే ఇటు మాంసాన పడ్డారు పిల్ల సంగతి అలా ఉంది ఏమిటి చేయటం ఏటూ దారి కనపడకుండా ఉంది అంతా దేవుడి మీద భారం వేసింది ఆవిడ శాంత ఇంటికి వచ్చిన దగ్గర నుండి సరళ రాత్రి పడుకునే ముందు ఒకసారి ఆడబడుతు దగ్గరికి వచ్చి కొంచెంసేపు చూసి మాట్లాడి వెళ్తూ ఉంటుంది అలాగే మాస్టర్ హాస్పిటల్ నుంచి వచ్చిన దగ్గర నుంచి వినయ్ కూడా రాత్రి పడుకునే ముందు వెళ్ళి తండ్రి దగ్గర కాసేపు కూర్చుని మాట్లాడి నిద్రపోయేదాకా ఉండి వెళ్తున్నాడు ఆ రోజు కూడా వచ్చాడు తండ్రి పడుకుని ఉండటం చూసి దుప్పటి కప్పి వెళ్ళబోతూ తండ్రి పడుకుని ఉన్న దిండు తడిసి ఉండటం చూశాడు నాన్న పిలిచాడు కానీ ఆయన పలకలేదు నిద్ర పట్టిందేమో అని అనుకుని తన గదిలోకి వెళ్ళాడు మరనాడు ఆదివారం 
రాత్రి తండ్రి ఏ విషయంగానో బాధపడ్డాడని వినయ్ గుర్తించాడు కానీ అదేమీ ఆడకుండా తండ్రికి ధైర్యం చెప్దామని అనుకున్నాడు మెల్లగా తండ్రి దగ్గరకు చేరి నాన్న నువ్వు ఆరోగ్యంగా ఉంటే అదే మాకు కొండంత అండ నువ్వు దేని గురించి బెంగ పెట్టుకోకు శాంతపురుడు బాగానే జరుగుతుంది ఇక దాని కాపురం అంటావా వాళ్ళు బాగుండి పురిటి తర్వాత పిల్లను సక్రమంగా తీసుకువెళ్ళి జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే సరే లేదంటే అలాంటి వాళ్ళ ఇంట్లో అది నరకయాతన పడుతూ కాపురం చేసేకంటే తెగతెంపులు చేసుకుని ఇక్కడ కలో గంజు తాగుతూ ఉంటే దాని జీవితం హాయిగా గడిచిపోతుంది నాన్న నువ్వు చూస్తూనే ఉన్నావు కదా సరళ కూడా శాంతని ఎంత బాగా చూసుకుంటుందో కుమారుడిని కూడా సరళ ఎక్కువగా చూసుకుంటూ ఉంది సరళకు బాబు బాగా చేరికయ్యాడు కూడా చెల్లి ఇక్కడ ఉండటం వల్ల మాకు వచ్చే కష్టం ఏమీ లేదు అలాగే ఆస్తిలో నాతో పాటు శాంతకు సమాన హక్కులు ఉన్నాయి దాని జీవనానికి కానీ పిల్లల ఎదుగుదలకు కానీ ఎటువంటి లోటు రాదు నువ్వు ఎలాంటి ఆలోచనలు పెట్టుకోక ప్రశాంతంగా ఉండు నాన్న అన్నాడు పారంధామయ్య గారు ఎంతో సంతోషించారు ఉడుకు రక్తం అనుకున్న తన కొడుకేనా ఇలా మాట్లాడుతుంది అతని ఆలోచనల్లో ఎంత పరిణితి ఎంత ప్రశాంతత కొడుకును చూసి ఎంతో తృప్తి పొందారు ఆయన పెద్ద దిగులు తీరినట్లయింది ఏ తల్లిదండ్రులకైనా తమ పిల్లలు కలిసిమెలిసి ఉండి ఒకళ్ళకొకళ్ళు సాయంగా ఉండటం కంటే కావలసిందే ఉంటుంది కళ్ళ నిండా నిండిన నీళ్లతో కొడుకును గుండెలకు హత్తుకుని నా బంగారు తండ్రి వినా నువ్వు అని నుదుటిన ముద్దు పెట్టుకున్నారు ఎన్నడూ లేని ఈ అనుకోని సంఘటన వినయ్ను అబ్బురపరిచింది కానీ సంతోషము అనిపించింది మాస్టర్ హృదయం తేలికపడింది అంతలోనే గద్గత స్వరంతో నాన్న వినయ్ నన్ను క్షమించరా నేను మహాపాపం చేశాను నువ్వు చెల్లి వద్దంటున్న ఆ సంబంధం చేసి దాని గొంతు కోసాను దాంతోపాటు అందరినీ ఈ ఊబిలోకి లాగేశాను బాబు శాంత నీ చెల్లెలనుకోకు నీ పిల్లనుకో మళ్ళీ దాన్ని అక్కడికి పంపకు అది ఇల్లు కాదు నరకం వాళ్ళు మనుషులు కాదు మృగాలు కాదు కాదు అంతకంటే హేను పిల్లను బ్రతికుండగా అక్కడికి వెళ్ళని ఇక నాన్న వాళ్లతో ఇటువంటి సంబంధము వద్దు అమ్మ చెల్లాయి దాని పిల్లలు జాగ్రత్త అన్నారు కళ్ళమట నీరు ధారలు పొంగుతున్నాయి చెప్తుంటే ఆవేశం కట్టలు తెంచుకుంటోంది గొంతులో నుంచి మాటలు పెగలటం లేదు ఏదో అడ్డుపడుతోంది ఇంకా ఏదో చెప్పబోతూ అలాగే వినయ్ ఒడిలో ఒరిగిపోయారు మాస్టరు వినయ్కి ఏమీ అర్థం కాలేదు అనుకోకుండా జరిగిన ఈ సంఘటన గవాక్కయ్యాడు తెప్పరిల్లి చూస్తే ఏముంది ఒక మహా వటవృక్షం కోకటి వేళతో సహా పెకిలించుకుని నిశ్శబ్దంగా నేలకు ఒరిగిపోయింది తన వల్ల ఇంతకంటే ఏమీ కానేరదన్న ఉద్దేశంతో మాస్టరు తన వంతు కర్తవ్యం ముగించుకుని రగులుతున్న కుంపటిని ఇక గుండెల మీద భరించలేక దాన్ని కాస్త దించుకుని ఇహలోకాన్ని విడిచి ప్రశాంతంగా వెళ్ళిపోయారు అంత గొల్లుమన్నారు రంగమ్మ గారికి జీవితం శూన్యమైంది ఏం జరిగిందో అర్థమే కాలేదు శాంత పరిస్థితి అదే తనే అన్నిటికీ మూల కారణమని ఆ చావేదో తనకే వస్తే బాగుండేదని పొగిలి పొగిలి ఏడ్చింది వినయ్కి పరిస్థితి అర్థం కాకపోయినా తన తండ్రికి ఏదో తీరని దుఃఖం కలిగిందని అది శాంత అత్తగారింట్లోనే ఏదో జరిగింటుందని పసిగట్టాడు ఆయన ఒక్కసారైనా తనతో పంచుకుంటే ఎంత బాగుండేది జరిగిన విషయాలు తండ్రి ఎవ్వరికీ చెప్పకుండా మనసులోనే పెట్టుకుని ఆ బాధతోనే దిగులు పడి మరణించాడని అర్థమైంది ఎంతో దుఃఖించాడు ఇక తనకెవరు అండ ఒక్కసారిగా ప్రపంచమంతా శూన్యం అనిపించింది వినయ్కి ఎంత ఏడ్చినా ఎంత బాధపడ్డా పోయిన వారు తిరుగురారు కాలము ఆగదు అలానే వారిని మర్చిపోవటం అంత సులభము కాదు మాస్టర్ కాలం చేసి నెల కాకమునిపే శాంతకు పురిటి నొప్పులు మొదలయ్యాయి ఒక రోజున ఎనిమిదో నెలలో పురిటి నొప్పులంటే అంత మంచిది కాదు అందువల్ల రంగమ్మ గారికి గుండె గాభరాగా ఉంది మొన్న మొన్ననే దెబ్బతిని ఇంకా తేరుకోక మునిపే మళ్ళీ ఇంకో దెబ్బ అంటే ఆవిడ సిద్ధంగా లేదు వెంటనే హాస్పిటల్కి తీసుకువెళ్లారు శాంతని శాంతకి కాన్పు కష్టమైంది వెంటనే ఆపరేషన్ చేసి బిడ్డను తీయాలన్నారు డాక్టరు భర్తను వెంటనే పిలిపించి కన్సెంట్ కాగితాలపై సంతకం చేయించాలన్నారు కానీ వెంటనే భర్త రావాలంటే అయ్యే పనినా తెలిసిన డాక్టరు పైగా మాస్టర్ అంటే అభిమానం ఉన్న వ్యక్తి కాబట్టి ఆ గైనకాలజిస్టు వినయ్ చేత సంతకాలు పెట్టించుకుని ఆపరేషన్ మొదలుపెట్టింది కొంతసేపటికి డాక్టర్ ఆడపిల్ల పుట్టిందనే కబురుతోటి బయటకు వచ్చింది పిల్ల బరువు తక్కువగా ఉందని శాంతకు బాగా రక్తస్రావం అవటం 
వాళ్ళు నా రక్తం ఎక్కించాలని అంది వినయ్ బ్లడ్ గ్రూప్ సరిపోవటం చేత ఏ ఇబ్బంది లేకుండా రక్తం ఎక్కించారు కొంతసేపటికి ఆమెను పోస్ట్ ఆపరేటివ్ వార్డుకు బదిలీ చేశారు మానవరాలను చూసి రంగమ్మ గారు మురిసిపోయింది భగవంతుడు తన భర్తకు ఆ ముద్దుమొహం చూసుకునే భాగ్యం లేకుండా చేశాడని బాధపడింది కొడుక్కి వియ్యాల వారికి కబురు చెప్పమని పురమాయించింది వినయ్ వారింటికి టెలిగ్రామ్ ఇస్తానని చెప్పాడు పిల్ల బరువు పెరిగేదాకా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని అలాగే తల్లి పరిస్థితి మెరుగ్గా ఏమీ లేదని కోల్కోవటానికి చాలా టైం పడుతుందని చెప్పింది డాక్టర్ అమ్మ ఓ నాలుగు రోజులన్నా హాస్పిటల్లో ఉండాలని సూచించింది ఈ నాలుగు రోజులు సరళ ఒక్కర్తే ఇంట్లో పనులు వంట పనులు కుమార్ని చూసుకోవటం వగైరా పనులని తనే చేస్తోంది అప్పుడప్పుడు హాస్పిటల్కి వెళ్ళి శాంతతో కాసేపు కూర్చొని ధైర్యం చెప్పి కుమార్ని చూపించి తీసుకొస్తోంది రంగమ్మ గారు శాంత దగ్గర హాస్పిటల్లోనే ఉంటుంది వినయ్ సెలవు పెట్టి ఇంట్లో సరళకు సాయంగా ఉంటూ హాస్పిటల్కి ఇంటికి తిరుగుతున్నాడు మూడు రోజులైనా శాంతకు నీరసం తగ్గలేదు పైగా పాలు కూడా రావటం లేదు ఏడ్చిన పిల్ల ఏడ్చినట్లే ఉంటోంది పసిది ఎక్కడా ఎవరికి విశ్రాంతి లేవు పాపకు పాలు పొడి తెచ్చి పల్చక కలిపి పోస్తున్నారు ఒకరోజు సరళ శాంతం చూడటానికి కుమార్తో సహా వచ్చింది రంగమ్మ గారు వినయ్ కూడా ఉన్నారు అక్కడ శాంత బాగా నీరస పడిపోయింది సరళను చూసి వదిన నాకేమిటో భయంగా ఉంది బతికి బట్ట కడతాను అనిపించటం లేదు నేను పోతే పిల్లల పరిస్థితి ఏమిటో నాకు అర్థం కావటం లేదు వాళ్ళ నాన్న పట్టించుకుంటారని నాకు అనిపించటం లేదు పట్టించుకున్న వాళ్ళకు మాత్రం పిల్లల్ని అప్పగించవద్దు వాళ్ళు మంచివాళ్ళు కాదు ఆ ఇల్లు ఇల్లు కాదు నరకం ఆ నరకానికి వీళ్ళని పంపించొద్దు వాళ్ళ నీడ కూడా ఈ పిల్లల మీద పట్టం మంచిది కాదు ఎలాగైనా నువ్వు అన్నయ్య వాళ్ళని పెంచి పెద్ద చేయాలి మీ వల్ల కాకపోతే అనాథాశ్రమైనా సరే కానీ వాళ్ళ పంచను మాత్రం పిల్లల్ని పెరగనియొద్దు రెండు చేతులు జోడించి దండం పెట్టి దీనస్వరంతో కళ్ళని ఇళ్ళు పెట్టుకుంటూ చెప్పింది శాంత చేతులు పట్టుకుని సరళ ఓ చేత్తో కళ్ళని ఇళ్ళు తుడిచి చచ్చా ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడకండి వదినా మీకేం కాదు పిల్లల్ని మీరే చూసుకుంటారు పెంచి ప్రయోజకులను చేస్తారు వాళ్ళకి ఏమీ లోటు రాదు ఊరికే బాధపడి ఇంకా ఆరోగ్యం పాడు చేసుకోవద్దు దేని గురించి బాధపడకండి మీరు చింత చితితో సమానం అంటారు ముందు మీరు ఆ చింత వదిలేయండి అంది శాంత జీవం లేని చిరునం ఒకటి నవ్వింది నాకు నా సంగతి బాగా తెలుసు వదిన ఇహ నా పని అయిపోయింది మళ్ళీ నేను ఇంటికి వస్తానని అనిపించడం లేదు నా జీవితం ఇలా ఎవ్వరికి పనికి రాకుండా అయిపోయింది అటు పుట్టింటి వారికి కానీ ఇటు అత్తారింటికి కానీ పనికి రాకుండా పోయాను పిల్లలకి ఏమీ చేయలేకపోతున్నాను నాలాంటి జీవితం శత్రువులు కూడా వద్దొదినా అని కుమార్ని పిలిచి పిల్లాడి చేతిని సరళ చేతిలో పెట్టింది ఇదేమీ తెలియని అర్థం కాని కుమారు బేలగా మొహం పెట్టి అమ్మ వంక అత్త వంక మార్చి మార్చి చూస్తున్నాడు అన్నయ్య నీట ముంచిన పాల ముంచిన మీదే భారం ఈ పసి ప్రాణాలకు మీరే దిక్కు అంది ఆయాసపడుతూ రంగమ్మ గారు బోరుమంది ఏమిటి అమ్మ అలా మాట్లాడతావు నా కడుపులో చిచ్చు పెడతావుటే మీ నాన్నని చూస్తే అలా నన్ను వదిలేసిపోయారు ఏదో మిమ్మల్ని చూసుకుని మూడులా బతుకుతున్నాను నా నోట్లో మన్ను కొట్టకే అమ్ముడు ఇవన్నీ చూస్తూ ఇలా బ్రతకమని ఆ దేవుడు నా మొహం రాశాడు కాబోలు ఆయనతో పాటు నేను పోయినా బాగుండేది మొండి ప్రాణం అయిపోయింది నాది నాకు చావు రాకుండా ఉంది దేవుడా అని కంటికి మంటికి ఎగధారగా ఏడుస్తుంది అమ్మా ఊరుకో తనకేం కాదు బాగానే ఉంటుంది అని శాంత వైపు చూసి అమ్మడు చూడు నువ్వు ఇలా డీలా పడితే ఎలా అమ్మా నీకేం కాదు అనవసరమైన ఆలోచనలు మాని కాస్త విశ్రాంతి తీసుకో పిల్లల గురించి బెంగపడకు నేను మాటిస్తేనే నీకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అంటే ఇదిగో నీకు మాటిస్తున్నాను వాళ్ళు మన దగ్గరే ఉంటారు మనం కలిసే వాళ్ళని ప్రయోజకులను చేద్దాం సరేనా ఇక బెంగ పెట్టుకోకు అన్నాడు శాంత చేతిలో చెయ్యి వేసి శాంతకిప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉంది కళ్ళు మూసుకుని నిద్రపోవడానికి ప్రయత్నించింది వినయ్ రంగమ్మ గారికి కాస్త ధైర్యం చెప్పి సరళను కుమార్ను తీసుకుని ఇంటికి బయలుదేరాడు శాంత పరిస్థితి రోజు రోజుకి దిగజారుతోంది వాతం కమ్మినట్లు ఒళ్ళంతా ఉబ్బిపోతోంది బీపీ పెరిగిపోతోంది డాక్టర్లు సాయశక్తులు ఆ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మూడు రోజులు అనుకున్నది పది రోజులైంది ఇంకా తాగలేదు రంగమ్మ గారికి ఎట్టు తోచటం లేదు అటు శాంత అత్తగారింటి నుంచి ఎవరు చూడటానికి కూడా రాలేదు పరిస్థితి ఏమిటో ఎవరికి ఏమీ తెలియట్లేదు 
ఒకరోజు వినయ్ బ్యాంకు నుంచి బావగారి ఇంటికి ఫోన్ చేశాడు అత్తగారు ఫోన్ ఎత్తింది పరిస్థితి అంతా వివరించాడు వినయ్ తర్వాత హరి ఫోన్ తీసుకుని తనకు ఈ విషయంలో ఏమాత్రం సంబంధం లేదని ఎప్పుడో ఆ బంధం తెగిపోయిందని అది చచ్చినా బ్రతికినా తనకు అనవసరమని గట్టిగా కసిరి ఫోన్ పెట్టేశాడు వినయ్ ఇది ముందుగా ఊహించిన మాటే అయినా హరి అట్లా మాట్లాడక వినటం తనకు అదే మొదటిసారి కాబట్టి ముందుగా అవాక్ అయ్యాడు తర్వాత తిట్టుకుని ఊరుకున్నాడు ఇంకొక రెండు రోజులకు శాంత స్పృహ కోల్పోయింది డాక్టర్లు ఎంత కష్టపడ్డా ఫలితం లేకపోయింది తన జీవితంలో శిశిరం తప్ప వసంతం లేదని తెలుసుకున్న శాంత అంధకార బంధనమైన తన జీవితంలో ఎటువంటి వెలుగురేఖ ప్రసరించదని అర్థం చేసుకున్న శాంత జీవితంతో పోరాడి పోరాడి ఇక తన వల్ల కాదని అలసిపోయిన శాంత ఆ రాత్రికి తన తండ్రి చేరుకున్న చోటుకే తను చేరుకుంది ఒక చిన్న తప్పటడుగుకి రెండు జీవాలు బలయ్యాయి ఆ రెండు జీవాలతో పాటు అభం శుభం తెలియని ఇద్దరు చిన్నపిల్లలు అనాథలయ్యారు కుమార్ తండ్రి ఆదరణ ప్రేమ ఎటూ నోచుకోలేదు ఇప్పుడు తల్లి ప్రేమ కూడా కోల్పోయాడు ఆ పుట్టిన పసిబిడ్డకు తల్లి తండ్రి కూడా తెలియదు పాపం ఇక వారికి మిగిలిన ఉన్న దిక్కల్లా మేనమామ అత్త అమ్మమ్మలే ఆడపిల్లను కంటికి రెప్పలా పెంచటం చదువు సంధ్యలు చెప్పించి పైకి తీసుకురావటం ఏ కష్టం రాకుండా చూసుకోవటం పెద్ద గొప్పేం కాకపోవచ్చు పిల్లల మీద ప్రేమ ఉన్న ప్రతి తల్లిదండ్రి ఆ పని అలాగూ చేస్తారు కానీ అంతకంటే చాలా ముఖ్యమైన పని వారికి సరైన తోడును సమకూర్చటం ఇందులో ఏ చిన్న తప్పు జరిగినా మొత్తం అంత శూన్యం నిష్ఫలం అవుతుంది మొదటి మూడు ఒక ఎత్తైతే ఆ నాలుగోదొక్కటే ఒక ఎత్తు ఆ విషయంలో తల్లిదండ్రుల శ్రమ ప్రేమ కంటే అదృష్టం దానికంటే ఎక్కువగా దేవుడు అనుగ్రహం ఆడపిల్లకి ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది ఆ అదృష్టము దేవుడు దయ లేని నాడు ఎంత విచారించి ఆచి తూసి అడుగు వేసినా వృద్ధానే అవుతుంది శాంత బ్రతుకు ఇలానే అయ్యింది హరిని అంచనా వేయటంలోనూ అతని గుణగణాలను ఆరా తీయటంలోనూ మాస్టర్ తప్పటడుగు వేశారు బాధ్యత లేని సంసారం పెద్ద ఉద్యోగం మంచి జీతం అనుకున్నారే తప్ప అతని గుణగణాలు ఎలాంటివే అని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేయలేదు చెయ్యలేదు అనటం కూడా తప్పే ఎందుకంటే ఆడపిల్లకు ఒక సంబంధం వచ్చింది అంటే వాళ్ళని గురించి ఎవరైనా ఎలా తెలుసుకోగలరు ఎంతని తెలుసుకోగలరు ఎవరు చెప్తారు వాళ్ళ గురించి పక్క వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళు కూడా ఎవరూ చెప్పరు ఎందుకంటే ఎవరి సంగతి ఎవరికీ అక్కర్లేదు మనకెందుకు వచ్చిందిలే అనుకుంటారు వాళ్ళకు తెలిసే వస్తున్నారని అనుకున్న ఆశ్చర్యం లేదు దాంతో ఎవరికీ అవతల వాళ్ళ గురించి తెలుసుకునే అవకాశం లేదు హరిలాంటి తేనె పూసిన కత్తి గురించి ఎవరు ఎటువంటి అంచనాలు వేయలేరు కాబట్టి మాస్టరు అంతకంటే ఎక్కువ తెలుసుకోలేకపోయారు తప్పుటడుగు వేశారు దాంతో అందరి బ్రతుకులు అతలాకుతలమయ్యాయి శాంత పోయిన వార్త చెప్పినా చివరిసారి చూడటానికైనా హరి కానీ అతడి తల్లిదండ్రులు కానీ రానేలేదు చెయ్యవలసినవన్నీ వినయ్య చేశాడు సరళకు కుమార్ను ఓదార్చడం కష్టమైపోయింది అమ్మ కావాలని తనను హాస్పిటల్కి తీసుకువెళ్లమని గొడవ ఆ బిడ్డల ఏడుపులు వింటూ ఉంటే ఎంత రాతి గుండె కలవాడికైనా గుండె చెరువు కాక తప్పదు అలాంటిది ఆ తండ్రి ఎలా పుట్టాడో అనిపిస్తోంది అసలు అతను నిజంగా మనిషేనా మృగాల సైతం పిల్లల్ని దగ్గరకు తీసుకుని అవి ఒక దిశకు వచ్చే వరకు వాటి పోషణ భారం వహిస్తాయే మరి ఇతడు మృగం కంటే హీనమా అనిపిస్తుంది జాతి రత్నాల లాంటి పిల్లల్ని దూరం చేసుకున్న అసలైన నష్టచాతకుడు ఆ తండ్రి అనుకోవాలి సరళ తన పుట్టింటి వారి సాయంతో అటు జరగవలసిన కార్యక్రమాలు ఇటు పసిపిల్లల్ని చూసుకోవటం అత్తవారిని చూసుకోవటం చేసింది రంగమ్మ గారికి దెబ్బ మీద దెబ్బ ఆవిడ మ్రాన్ పడిపోయింది పరిస్థితులేమీ ఆమెకు అర్థం కావటం లేదు ఏం పాపం చేశామని ఇంత బాధపడాల్సి వస్తుందని ఆవిడ వేదన అసలు దేవుడు అనేవాడు ఉన్నాడా లేదా అని ఒకటే ఆలోచన ఇదంతా పూర్వజన్మలో చేసిన పాపమే అని నిర్ధారించుకుంది కాబట్టి దేవుడి మీద నమ్మకం సడల్లేదు ఎక్కువసేపు పూజ ధ్యానంతోనే కాలం గడుపుతోంది ఆవిడని మామూలు మనిషిని చేయటం వినయ్కి సరళకి కూడా చాలా కష్టమైపోయింది శాంత పోయిన తర్వాత ఇద్దరి పిల్లల బాధ్యత సరళ తీసుకుంది పిల్లకి సాత్విక అని పేరు పెట్టారు అత్తగారి సహాయంతోనూ అటు తన తల్లి జగదాంబ అప్పుడప్పుడు వచ్చి సాయం చేస్తూ ఉండటం వల్ల పిల్లల పెంపకం అంత కష్టం అనిపించటం లేదు సరళకి మెల్లిగా కుమార్ కూడా తల్లిని మర్చిపోతున్నాడు చెల్లి అంటే ఎంతో ప్రేమగా బాధ్యతగా ఉంటున్నాడు అత్త అత్త అని సరళ కొంగు పట్టుకుని తిరుగుతూ కబుర్లు చెప్తున్నాడు రంగమ్మ గారు అటు భర్తని ఇటు కూతుర్ని పోగొట్టుకున్న ఆ పిల్లల పెంపకం బాధ్యతలు అవన్నీ మెల్లిగా మర్చిపోగలుగుతోంది కాల మహిమ 
ఎంతటి గాయమైనా దాన్ని ఉపశమింపచేసే గుణం కాలానికి మాత్రమే ఉంది ఇంకో ఆరు నెలలకు వినయ్కి ప్రమోషన్ వచ్చి వేరే ఊరికి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది ఇన్నేళ్లుగా వాళ్ళు ప్రమోషన్ ఇస్తామన్నా వేరే ఎక్కడికో బదిలీ అవుతుంది తను వెళ్ళిపోతే తల్లిదండ్రులకు ఇబ్బంది అవుతుందని వచ్చిన ప్రమోషన్లను తోసిపుచ్చాడు కానీ ఈసారి ఊరు విడిచి వెళ్దామని నిర్ణయించుకున్నాడు చెల్లెలు పిల్లలిద్దరూ తన పిల్లలే వారిని పెంచి పెద్ద చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంది తనపైన ఇంకా ఈ ఊర్లోనే ఉంటే జరిగిపోయిన చేదు అనుభవాలు మనసును మాటి మాటికి తొలుస్తూ ఉంటాయి తల్లికి కూడా ఈ ఊరు వదిలి వెళ్ళటమే మంచిది ఆ విషయమే తల్లికి చెప్పాడు ముందు ఆవిడ ఎక్కడికి రానంది తన ప్రాణం కూడా ఇక్కడే పోవాల్సిందే అని పట్టుబట్టింది కానీ వినయ్య సర్ది చెప్పి ఒప్పించాడు వారి విషయంలో దేవుడు చేసిన మంచి ఏమిటంటే హరి కానీ అతని తల్లిదండ్రులు కానీ పిల్లల్ని అప్పచెప్పమని అడగలేదు వాళ్ళకి ఆ వజ్రాలు లాంటి పిల్లల్ని పెంచే అదృష్టం యోగం లేవు ఒట్టి దురదృష్టవంతులు అని సరిపెట్టుకున్నారు రంగమ్మ గారు వినయ్కి ఆ ఊరికి పది మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న గ్రామీణ బ్యాంకుకి బ్రాంచ్ మేనేజర్గా బదిలీ చేశారు ఊరు కొత్తదైనా ఊరి వాళ్ళు చాలా మంచివాళ్ళు బ్యాంకు మేనేజర్ గారు అని వినయ్ని ఎంతో ఆదరించారు పొలాల్లో పండిన కాయగూరలు పళ్ళు తెచ్చి ఇచ్చేవాళ్ళు ఇళ్లల్లో ఆవులుంటే పాలు పెరుగు తెచ్చి ఇచ్చేవాళ్ళు సరళ అంటే కూడా చాలామందికి ఆదరణే మహా దొడ్డ ఇళ్ళాలు అంటారు ఆ ఊళ్ళో కొంతమంది జనం పిల్లల ఆటలు ఆగడాలు కబుర్లు వీటితో రోజులు ఎప్పుడు వారాలు అవుతున్నాయో వారాలు నెలలుగా నెలల సంవత్సరాలుగా ఎప్పుడు మారుతున్నాయో తెలియటం లేదు అప్పుడే ఈ ఊరు వచ్చి మూడేళ్ళు అయింది కుమార్ని స్కూల్లో వేశారు సాత్విక్ ఇంకా చిన్నపిల్ల కానీ మాటలు మాత్రం బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడుతుంది ప్రతి చిన్నదానికి అన్నతో పోటీ పోనీలే చెల్లే కదా అని కుమార్ ఎంత సర్దుకుపోయినా అన్నిటికీ అల్లరి చేసి గొడవ పడుతుంది స్వాతి కుమార్ని అన్నయ్య అని పిలవదు ఎంత చెప్పినా కుమార్ అనే పిలుస్తుంది అందరూ పిల్లాన్ని అలాగే పిలుస్తారు కదా అది విని తను కూడా అలాగే పిలుస్తుంది వినయ్కి సాత్విక్ అంటే ఎంతో ఇష్టం సాత్వికను చూస్తే చిన్నతనంలో శాంతను చూసినట్టే అనిపిస్తుంది అదే రూపు అదే తీరు కానీ శాంత నిజంగా శాంతమూర్తి సాత్విక దానికి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది కోపం ఎక్కువ పట్టు పట్టిందంటే సాధించుకు తీరాల్సిందే తనకు కావాల్సింది ఇవ్వకపోతే ఏడుపులు అలకలు కుమార్కి అసలు కోపమే రాదు అచ్చం అత్తామావకు మళ్ళీనే ఎంతో ప్రశాంతంగా కుదురుగా ఉంటాడు తను చదువుకునే టైంలో చెలాయిన ఆడిస్తాడు కబుర్లు నేర్పుతాడు కథలు చెప్తాడు రోజులు గడుస్తున్నాయి పిల్లల ఆడుకోవటం చూసి రంగమ్మ గారు కూడా వినయ్ శాంతల చిన్నతనం గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఆనందిస్తూ ఉంటారు మరొక ఏడాదికి వినయ్కి మరో ఊరు బదిలీ అయింది ఇంకా పెద్ద పోస్టులో రీజనల్ మేనేజర్గా ప్రమోషన్ వచ్చింది సాత్విక కూడా ప్రీ స్కూల్కి వెళ్తుంది సరళకు వినయ్కు పెళ్ళై అప్పుడే ఐదేళ్లు గడిచాయి ఇంకా పిల్లలు పుట్టలేదని చుట్టాల్లో నానా రకాల మాటలు వినవస్తున్నాయి ఆడబిడ్డ పిల్లల కోసం తాను కనలేదని ఎంత మంచిదమ్మా ఆ ఇళ్ళాలు అని కొంతమంది పోగిడితే ఆ పెళ్ళై ఇన్నేళ్లైనా ఇంకా పిల్లలు పుట్టలేదంటే ఇంకేం పుడతారు ఏదో లోపం ఉండే ఉంటుంది అని సాగ తీసుకుంటూ తెగిడేవాళ్ళు కొందరు కొందరైతే ఆ అత్త ఆ మొగుడు ఇంకా నీకు పిల్లలు ఎందుకు ఇద్దరు ఉన్నారుగా చాలదు అని ఉంటారు పాపం తనకంటూ సొంత పిల్లలు లేరని ఆ పిల్ల మనసు ఎంత బాధపడుతుందో అని అత్తని మొగుడిని ఆడి పోసుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అలా ఎవరి నోటికొచ్చినట్లు వాళ్ళు చిలువలు పలువులు మాట్లాడటం మొదలుపెట్టారు రంగమ్మ గారికి అన్నీ తెలుస్తూనే ఉన్నా ఎవ్వరికి ఏమి సమాధానం చెప్పే స్థితిలో లేదు భర్త కూతురు పోయిన తర్వాత అన్నిట్లోనూ నిరాసక్తి అయిపోయింది ఎక్కువసేపు పూజా జపంతోనే పొద్దు పుచ్చుతోంది అందరికీ మంచి చేయమని అందరినీ కాపాడమని దేవుడి మీద భారం వేయటం తప్ప వేరే ఏ మార్గం కనిపించడం లేదు ఒకరోజు పని చేస్తూ సరళ కళ్ళు తిరిగి పడిపోయింది ఉన్నట్లుండి అలా పడిపోయిన కోడలను చూసి భయపడిపోయింది రంగమ్మ గారు దెబ్బల మీద దెబ్బలు తిని ఉన్నదేమో మనసు కీడు శంకిస్తుందే కానీ మంచి ఆలోచనలు రావు కదా వెంటనే పక్కా ఉండి పిలిచి సాయం పట్టించి మంచం మీద పడుకోబెట్టింది కాసే నీళ్లు తెచ్చి మొహం మీద చల్లింది అమ్మాయి సరళ కళ్ళు తెరు తల్లి అని గద్గద స్వరంతో కళ్ళ నీళ్లు పెట్టుకుంటూ పిలుస్తోంది ఎందుకు పిన్నిగారు కంగారు పడతారు ఏదో మంచి కబురి అయి ఉంటుందిలేండి మీరు నాయనమ్మ కాబోతున్నారేమో తమ్ముడికి కబురు పంపారు మా వారితో డాక్టర్ని తీసుకుని ఇప్పుడే వస్తాడులేండి మీరు నెమ్మదించండి అంది పక్కింటి శారద అవును సుమా నా మనసు ఆ వైపే పోలేదమ్మా జీవితంలో తిప్పుకోలేని దెబ్బలు తిందమ్మా నా మనసు ఇంకా మంచి ఆలోచనలు ఎలా వస్తాయి చెప్పు రంగమ్మ గారు కళ్ళు తుడుచుకుంటూ అంది 
కొద్దిసేపట్లోనే వెన్నయ్య డాక్టర్ని తీసుకొచ్చాడు ఆవిడ సరళను పూర్తిగా చెక్ చేసి వివరాలన్నీ కనుక్కుని ఏవో టెస్టులు రాసిచ్చింది మరేం భయపడకండి సార్ శుభవార్తే కొద్దిగా టెస్టుల రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చాయి అంటే కన్ఫర్మ్గా చెప్పొచ్చు మీరు ఆవిడని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి వస్తానిక రేపొద్దున్న టెస్టులు అవి చేయించేయండి మర్చిపోవద్దు అని చెప్పి వెళ్ళింది వినయ్కి రంగమ్మ గారి ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి ఒక్కసారిగా అత్త కళ్ళు తిరిగి పడిపోవటం డాక్టర్ ఇంటికి రావటం ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే పిల్లలిద్దరికి అయోమయంగా ఉంది డాక్టర్ అటు వెళ్ళగానే అత్త చుట్టూ చేరి ఏమైంది అత్త అని అడిగారు పిల్లలకి ఏం చెప్పాలో సరళకు అర్థం కాలేదు రంగమ్మ గారు మాత్రం కుమార్తో నీకు పెళ్ళాం పుట్టబోతోందిరా అంది మహా సంతోషంగా వినయ్ కోపంగా అమ్మ పిల్లలతో ఏమిట ఆ మాటలు అర్థం పర్థం లేకుండా అని కేకలేశాడు పిల్లల్ని దగ్గరకు తీసుకుని అత్తమ్మ కడుపులో ఒక బుజ్జి పాపయ్య పుడుతుంది ఆ పాపయ్యతో మీ ఇద్దరు ఆడుకోవచ్చన్నమాట అని చెప్పాడు నవ్వుతూ భలే భలే అంటూ చప్పట్లు కొట్టుకుంటూ పిల్లలు అత్తమ్మ చుట్టూ తిరిగారు మళ్ళీ చానాళ్లకు ఇంట్లో ఆనందం వెళ్ళి విరిసింది కానీ సరళ మనసులో దిగులు మొదలైంది డాక్టర్ని పంపించి వచ్చిన తర్వాత సరళ దగ్గర కూర్చున్నాడు వినయ్ సరళ కళ్ళల్లో ఆ మెరుపు ఆ ఆనందం చూడాలని ఓబలాట పడ్డాడు కానీ సరళ కళ్ళల్లో దిగులు కనపడింది అదేమిటి అన్నట్లు చూశాడు అప్పటికేమీ లేదని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది కానీ భార్య మనసు అంత అర్థం చేసుకోలేని వాడేమీ కాదు వినయ్ ఆమె ఎందుకో బాధపడుతుందని తెలిసింది కాకపోతే ఎందుకు అర్థం కాలేదు రాత్రి భోజనాలు అయ్యాక పిల్లలు అత్తగారు పడుకున్నాక గదిలోకి వచ్చింది సరళ అయితే అమ్మాయి గారు అమ్మగారు అవుతున్నారనమాట అన్నాడు కొంటగా వినయ్ మీకు అంత నవ్వులాటగా ఉందా నేను ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటే అంది సరళ బొంగముతి పెట్టుకుని ఇబ్బంది ఎందుకో నీకు ఇన్నాళ్ళకు తల్లి అయ్యే అవకాశం వచ్చిందని సంతోషించాలి కానీ అసలు ఏమిటి నీ బాధ అన్నాడు దగ్గరకు జరిగి నాతో చెప్పు సరళ ఏమిటో అన్నాడు శాంతి వదిన పిల్లల బాధ్యత నా కొదిలి ప్రశాంతంగా కన్ను మూసింది ఆ పసిపిల్ల అయితే తల్లిని చూడను కూడా చూడలేదు అప్పటి నుండి వాళ్లను నేనే కంటికి రెప్పలా చూసుకుంటున్నాను పిల్లలు కూడా నాకు బాగా అలవాటయ్యారు ఇప్పుడు నాకంటూ పిల్లలు పుడితే అప్పుడు కూడా వాళ్ళను అంతే ప్రేమగా చూసుకోగలనో లేదు ఒకవేళ నేను అలా చూసుకున్నా కూడా సమాజం పిల్లలకు లేనిపోని అపోహలు కలిగించి నాకు వాళ్ళకి మధ్య అడ్డుగోడలు కడుతుందేమో పిల్లలు మనకు కాకుండా పోతారేమోనండి నేను పిల్లలందరికీ సమన్యాయం చేయగలనంటారా బేలగా అడిగింది అంత బేలగా చూస్తున్న సరళను దగ్గరకు తీసుకున్నాడు పిచ్చిదాన తల్లికి అంతమంది పిల్లలున్నా వారి మీద ప్రేమ తగ్గుతుందా చెప్పు నువ్వు ఇలా ఆలోచించటమే తప్పు శాంతపోయిన దగ్గర నుంచి పిల్లల్ని అంత ప్రేమగా చూస్తున్నావో నేను చూస్తూనే ఉన్నానుగా నా చెల్లెల పిల్లల్ని నేను ప్రేమగా చూస్తున్నానంటే అందులో ఆశ్చర్యం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు నా చెల్లెల పిల్లలు రక్త సంబంధం ఉంది కానీ అనాథులైన ఆ పిల్లలను ఏ పేగు బంధంగానే రక్త సంబంధంగానే లేని నువ్వు కంటికి రెప్పలా సొంత బిడ్డల కంటే ఎక్కువగా చూస్తున్నావు ఇంత మంచి మనసున్న నువ్వు నాకు భారీగా దొరకటం నా అదృష్టం నేను ఏ జన్మలోనో చేసుకున్న పుణ్యం లేనిపోని పిచ్చి ఆలోచనలతో మనసు పాడు చేసుకోకుండా ప్రశాంతంగా ఉండు మనమిద్దరం కలిసి పిల్లల్ని పెంచి ప్రయోజకుల్ని చేద్దాం నువ్వేం బెంగ పెట్టుకోకు పిల్లలు నిన్ను బాగానే అర్థం చేసుకుంటారు ఎలాంటి అనర్థాలు జరగవు హాయిగా ఉల్లాసంగా ఉండు అప్పుడే నీకు పుట్టబోయే బిడ్డకు కూడా మంచిది అన్నాడు మేఘాలు విడిన ఆకాశంలా నిర్మలంగా ఉంది సరళ మనసు ఇప్పుడు వినయ్ ఇచ్చిన స్వాంతన తన మనసుకు ప్రశాంతత చేకూర్చింది అతని ఎదపై తల అనుంచి హాయిగా నిద్రపోయింది మర్నాడు స బ్యాంకుకు సెలవు పెట్టి సరళను తీసుకువెళ్ళి అన్ని పరీక్షలు చేయించాడు డాక్టర్కి చూపించి మందులు తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు మళ్ళీ చెకప్కి ఎప్పుడు రావాలో ఏమిటో అన్నీ కనుక్కుని ఇంటికి తీసుకొచ్చాడు చాలా ఏళ్ల తర్వాత ఇంట్లో ఆనందం ఉల్లాసం వెళ్ళి విరిసాయి రంగమ్మ గారి కోడల్ని కంటికి రెప్పలా చూసుకుంటోంది పిల్లల బాధ్యత కూడా ఎక్కువగా ఆవిడ చూసుకుంటూ కోడలికి కావలసిన విశ్రాంతినిస్తోంది సరళ మొదటి కానుకపు కాబట్టి వేవిళ్ళు మొదలయ్యాయి ఏవి తినలేకపోతోంది అప్పుడప్పుడు తల్లి జగదాంబ గారు కూడా వచ్చి కొన్ని రోజులుండి పిల్లలకు కావలసినవి చేసి పెట్టి వియ్యపురాలికి సాయంగా ఉంటూ వెళ్తోంది ఒకరోజు వినయ్ బ్యాంకులో ఉండగా చెప్రాసి వచ్చి ఎవరో తనని కలవటానికి వచ్చారని చెప్పాడు ఎవరా అనుకుంటూ రమ్మన్నాడు తీరా చూస్తే ఆయన పరంధామయ్య గారి స్నేహితుడు శివరామకృష్ణయ్య గారు వినయ్ గుర్తుపట్టి సాధారణంగా ఆహ్వానించి కూర్చోబెట్టాడు బాగున్నారా బాబాయ్ గారు మిమ్మల్ని చూసి చాలా రోజులైందండి ఎలా ఉన్నారు ఎక్కడున్నారు 
కుసిల ప్రశ్నలు వేశాడు వినయ్ బావున్నాను బాబు నిన్ను చూసి రోజులేమిటి సంవత్సరాలే అయ్యింది ఎప్పుడో మీ తండ్రి గారు ఉన్నప్పుడు వచ్చాను మళ్ళీ రావటం కుదరనే లేదు మా అమ్మాయికి పెళ్లి కుదిరి పెళ్ళయ్యే టైంకే మీ నాన్నగారు పోయారట నాకు తెలియనే లేదు మా పెళ్లి హాడవుడంతా సర్దుకున్న తర్వాత నాకు కొంచెం సుస్థి చేసింది నేను కోలుకుని మీ గురించి వాకపు చేస్తే మీ తండ్రి గారి గురించి తెలిసింది మిమ్మల్ని కలుద్దామని వచ్చాను అప్పటికే మీరు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయారని చెప్పారు మళ్ళీ కలవటం కుదరలేదు ఇదిగో ఈ స్కూల్ పని లేకపోతే ఇప్పుడు కుదిరేది కాదేమో ఈ పని పట్టడం వల్ల ఇలా రావాల్సి వచ్చింది పైగా ఇక్కడుంది నువ్వని నాకు తెలియదు ఇప్పుడే తెలిసింది అన్నాడు ఆయన ఆయన పక్క ఊర్లో స్కూల్లో హెడ్ మాస్టర్గా పనిచేస్తున్నారట ఆ స్కూల్ ఫండ్స్ విషయంలో ఏవో లెక్కలు తెలక కొంచెం ఇబ్బంది అయింది ఆడిటింగ్ జరిపించారట పై అధికారులు వాటి కోసం బ్యాంకు స్టేట్మెంట్స్ కావాల్సి వచ్చాయి అవన్నీ ఆడిటర్స్కి సబ్మిట్ చేయాలి సంవత్సరం పొడుగునా జరిగిన లావాదేవీలపై స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అది అంత తొందరగా జరిగే పని కాదు మామూలుగా అయితే బ్యాంకు వాళ్ళు అప్పుడురా ఇప్పుడురా అని తిప్పుతారు కానీ దేవుడి దయ వలన వినయ్ తెలిసిన వాడు కదా అని వినయ్తో విషయమంతా చెప్పాడు మరేం బాధలేదు బాబాయ్ గారు కొంచెం టైం పట్టినా ఈరోజు మీరు వచ్చిన పని ముగించే పంపిస్తాను అలాగే మధ్యాహ్నం మా ఇంటికి వెళ్దాము భోజనం చేసి వెళ్దురు అన్నాడు మామూలుగా అయితే వద్దనే వాడేమో కానీ బ్యాంకు పని అవటానికి టైం పడుతుంది సాయంత్రానికి కానీ కాదు ఎక్కడైనా భోజనం చేసే వెళ్ళాలి అదీగాక మిత్రుడు పోయిన తర్వాత రంగమ్మ గారిని పరామర్శించలేదు కూడా ఒకసారి అందరినీ చూద్దాం అనుకుని సరే అన్నారు ఆయన శివరామకృష్ణేను మధ్యాహ్నం ఇంటికి తీసుకువెళ్ళాడు వినయ్ రంగమ్మ గారితో మాట్లాడి పిల్లల్ని సరళను చూసి అందరితో సరదాగా కాలక్షేపం చేశాడు భోజనం అయిన తర్వాత అందరూ కూర్చుని మాట్లాడుకుంటున్నారు నీకు ఒక విషయం చెప్పాలయ్యా మీ నాన్న హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు నాకు ఒక ఉత్తరం రాశాడు పెళ్లి హాడావుడిలో మా వాళ్ళు వచ్చిన ఉత్తరం ఎక్కడో పెట్టి మర్చిపోయారు ఆ తర్వాత అది కనపడలేదు అంత సద్దు మడిగి ఆ తర్వాత నా ఆరోగ్యం కూడా కుదుట పడ్డాక దేనికోసం వెతుకుతూ ఉంటే మీ నాన్న ఉత్తరం దొరికింది అప్పుడు సావధానంగా చూశాను చాలా బాధపడుతూ రాశాడయ్యా హరి వాళ్ళ ఇంటికి వెళితే వాళ్ళు చాలా అవమానం చేశారట హరి అయితే చంప చెల్లు అనిపించాడట చెప్పు తీసుకుని కొట్టడానికి వచ్చాట ఆ తండ్రి అడ్డుపడి ఆపాడట చాలా కుసంస్కారులని బాధపడ్డాడు తెలుసుకోకుండా ఈ సంబంధం చేసి పిల్ల బ్రతుకు నాశనం చేశాను ఇక ఇద్దరు పిల్లలతో అది ఏం అవస్థలు పడుతుందో ఏమో అని చాలా వాపోయాడు నేను ముందే ఆ ఉత్తరం చదవనందుకు ఎంత బాధపడ్డానో తర్వాత వాకపు చేస్తే మీ నాన్నగారు పోయారని మీరు ఆ ఊరు విడిచి వెళ్ళారని కూడా తెలిసింది అప్పుడు ఇక పరిస్థితికి విచారించడం తప్ప మరి ఏమీ చేయలేకపోయాను నన్ను క్షమించు బాబు అని బాధ వ్యక్తం చేశాడు వింటున్న వినయ్ కళ్ళెమ్మట నీళ్లు కారాయి కళ్ళు తుడుచుకుంటూ లేదులే బాబాయ్ గారు మీరు విచారించకండి మా కర్మకు మీరేం చేస్తారు మా తలరా తల ఉంది పోయి పోయి మా ప్రాణం తీసుకువెళ్ళి రాక్షసుల చేతుల్లో పెట్టాము పాము పుట్టల వేలు పెడితే అది కాట ఇక మానుతుందా కానియండి ఎవరి కర్మకు ఎవరు కర్తలు మా నాన్నగారు తెలిసే పాపము చేయలేదు మా చెల్లెలు అంతే మేమెవ్వరం కూడా ఎవరికీ హాని చేయలేదు మరి ఏ జన్మ పాపం ఇలా చుట్టుకుందో తెలీదు పోనీలేండి దేవుడే ఉన్నాడు మా ఉసిరి పోసుకుని వాళ్ళేం బాగుపడతారో పడనీయండి అన్నాడు వినయ్ లేదు బాబు మీకు విషయాలు ఏవి తెలియనట్టున్నాయి వాళ్ళు అంత సులభంగా తప్పించుకోలేరులే భగవంతుడు ఎవరు చేసుకున్న కర్మలకు వాళ్ళ చేత ఇక్కడ అనుభవింపచేస్తాడు అన్నాడు వినయ్కి వాళ్ళ సంగతి తెలుసుకోవాలనే కుతూహలం ఏమీ లేదు కానీ రంగమ్మ గారు మాత్రం అడిగింది ఏం జరిగింది అన్నయ్య గారు అల్లుడు కులాసనేనా అందరూ బాగున్నారా అంది అమ్మ వాళ్ళ కర్మాన వాళ్ళు పోతారు అలాంటి వాళ్ళ గురించి తెలుసుకోవటం అవసరమా మనకి ఎందుకంత కుతూహలం నీకు కొంచెం చిరాగ్గానే అన్నాడు వినయ్ లేదురా ఎంత చెడ్డ అతను ఈ ఇంటి అల్లుడు ఆ పిల్లలకు తండ్రిను ఎలా ఉన్నాడో కనుక్కోవటం కూడా తప్పేనా అందవిడ కొడుకు కేకలేసినందుకు చిన్న బుచ్చుకుంటూ మధ్యలో కలగ చేసుకున్నాడు శివరామకృష్ణయ్య లేదులే బాబు మీ అమ్మగారి మాట నిజమే పిల్లలు ఉన్నంత వరకు ఆ సంబంధం ఎలా తెగిపోగలదు చెప్పు అని రంగమ్మ గారి వైపు తిరిగి చెప్పటం మొదలుపెట్టాడు ఏముందమ్మా చేసుకున్న వాళ్ళకి చేసుకున్నంత మహదేవా అని ఆ కొడుకు ఆగడాలకు ఆనకట్ట వేయకుండా పెంచారు ఆ తండ్రి ఏమో నోరు లేని బక్క ప్రాణాయే ఆ తల్లిదే రాజ్యం ఆడపెత్తనం బోడిపెత్తనం అని ఆవిడ వత్తాసుతో బొత్తిగా చెడిపోయాడు హరి 
భార్యని ఉన్నన్నాళ్ళు ఏడిపించి ఎర్రమను చేశాడు అది చాలక ఆఫీసులో అమ్మాయితో సంబంధం పెట్టుకుని మీ అమ్మాయిని ఇంట్లో నుంచి గెంటేశాడు ఆ మాట అడిగిందని ఆ విషయం నేను పరానికి కూడా చెప్పాను మా అమ్మాయికి సంబంధం గురించి మాట్లాడటానికి మీ ఊరు వచ్చినప్పుడు నన్ను పరం అడిగాడు హరిని గురించి వాకబ్ చేయమని అందులో వాకబ్ చేయటానికి ఏమీ లేదు ఇది ఊరంతా తెలిసిన విషయమే అని అప్పుడే పూర్తిగా చెప్పాను వాళ్ళ గురించి ఈ సంబంధం ఎక్కడితో తెంచుకోరా అని కూడా అన్నాను విన్నాడు కాదు అనవసరంగా ఆ కొంపకు పోయి అవమానం పొందొచ్చాడు అన్నాడు శివరాం రంగమ్మ గారు మధ్యలో కలగ చేసుకుని నిజమే అన్నయ్య గారు మీరు చెప్పినట్లు చేసి ఉంటే ఇద్దరి ప్రాణాలు ఇలా గాల్లో కలిసేవి కావు మీరు ఈ విషయాలని తనకు చెప్పినట్లు కూడా నాకు చెప్పనే లేదా ఆయన చెప్పుంటే నేను ఆయన కొంపకే పంపేదాన్ని కాదు నా నోట్లో నేనే మన్ను కొట్టుకున్నాను అన్నయ్య అని బావురు మంది ఊరుకోమ్మ అంత విధి లిఖితం ఏం చేస్తాం ఎలా జరగాలో అలా జరిగి తీరుతుంది ఎవ్వరం ఏమీ చేయలేము బాధపడక తల్లి ఇప్పుడు ఇదంతా చెప్పి మిమ్మల్ని బాధపెట్టడానికి కాదు నేను మొదలుపెట్టింది దేవుడు ఆ ఇళ్ళాలకు వేసిన శిక్ష గురించి చెప్దామని ఏం జరిగింది అన్నయ్య ఏముందమ్మా మీ అమ్మాయి పోయిన తర్వాత నెల తిరగకుండానే ఆ తగులుకున్న దాని కాస్త చెప్ప పెట్టకుండా పెళ్లి చేసుకొని తీసుకొచ్చాడు అది మీ వెయ్యపురాలకి నచ్చలేదు పైగా ఆ అమ్మాయిది తమ కులం కూడా కాదని వల్ల కాదంది ఆవిడ దాంతో హరి అలిగి ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయి వేరే కాపురం పెట్టాడు ఇక్కడ తల్లిదండ్రుల్ని వదిలేసి మొదటి నుంచి ఎంతో గారాభంగా పెంచిన కొడుకు తనకు కాకుండా పోయేసరికి ఆవిడకు మనోవ్యాధి పట్టుకుంది ఆ వచ్చిన పిల్ల కాస్త నోరు గల మనిషి ఆశా జాస్తినే ఇష్టం వచ్చినట్లు ఖర్చు కూడా చేసేది పైగా హరి కూడా లంచకొండి కదా అయిన కాడికి లంచాలు పట్టి డబ్బులు గుమ్మరించేవాడు తల్లిదండ్రుల్ని పట్టించుకునేవాడు కాదు వాళ్ళు పిత్రార్జితం మీద వచ్చే ఆదాయంతోనూ పించిన డబ్బులతోనూ కాలక్షేపం చేశారు కొన్నాళ్లకు హరి గురించి ఎవరో పై అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారట దాంతో అతడి ఉద్యోగం కాస్త చక్కా ఊడింది కొన్నాళ్ళు ఇబ్బంది పడ్డాడు కానీ తర్వాత రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం మొదలుపెట్టాడు ఇప్పుడు బాగానే గడుస్తున్నాడు అనుకోండి ఇప్పుడు హరి కళ్ళు తన తండ్రి పిత్రార్జితమైన పొలం మీద ఆ ఇంటి మీద పడింది అది రాసిమ్మని కూర్చున్నాడట ఆ రెండు ఎకరాలు ఇంకా ఆ చుట్టుపక్కల స్థలాలు తీసుకుని ఏవో అపార్ట్మెంట్లు కట్టాలని ఆలోచనట హరి తల్లిదండ్రులకి ఇప్పుడు బాగా బుద్ధి వచ్చిందిలే పోయిన కోడలు మంచితనము తెలిసి వచ్చింది కానీ ఇప్పుడేం లాభం తన మనవుడికి చెందాల్సిన ఆస్తి ఎవరెవరికో పోకూడదని ఆవిడ ఆశ ఎలాగైనా మీ జాడ తెలుసుకుని ఆస్తి మీకు అప్పచెప్పాలని చూస్తున్నారు ఈ మధ్య ఆవిడకి పక్షవాతం కూడా వచ్చింది అన్నీ మంచంలోనేట ఆవిడ భర్త చూసుకుంటున్నాడట ఎప్పటికైనా మనవణ్ణి ఒకసారి చూడాలని ఆవిడ కోరికట మీకోసం వెతికిస్తున్నారట మా ఆవిడ ఆ శ్యామలమ్మ దూరపు బంధువులు మేము ఈ ఊరు వచ్చినప్పటి నుంచి ఎప్పుడైనా మా ఆవిడతో మాట్లాడుతూ ఉండేది మీ అమ్మాయి పోయి వాళ్ళ అబ్బాయి అలా చేసిన తర్వాత అప్పుడప్పుడు వచ్చి తన గోడు వెళ్ళబోసుకునేది ఇప్పుడు మంచాన పడ్డాక ఎప్పుడైనా మా ఆవిడ వెళ్ళి చూసొస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళ విషయాలు మాకు తెలుస్తూ ఉంటాయి అన్నాడు శివరాం క్లోప్తంగా ఇదమ్మ కాదా లా ప్రకారం అయితే హరికి ఆ పొలం అమ్ముకునే అధికారం లేదు అది పిత్రార్జితం కాబట్టి చూడండి మరి ఆస్తి పరులకు పోకుండా తెచ్చేసుకుంటే పిల్లలకి ఉత్తరోత్తర పనికి వస్తుంది వాళ్ళ చదువులు పెళ్లిళ్ళు ఇంకా ఎన్ని ఉంటాయి ఖర్చులు అన్నీ మీ మీద వేసుకుని చేయటం మీకైనా కష్టమే కదా అన్నాడు శివరాం వెంటనే వినయ్ అందుకున్నాడు లేదు బాబాయ్ గారు మాకు వాళ్ళ ఆస్తి మీద ఆశ లేదు వాళ్ళని చూడాలన్న కాంక్ష లేదు అసలైన వాళ్ళతో ఎలాంటి సంబంధమో మాకు పెట్టుకోవాలని లేదు మా పిల్లలు మాకేం బరువు కాదు మేమేం పెంచుకోలేకపోము ఉన్న దాంట్లో మాతోనే కలో గొంజ తాగి ఉంటారంతే అన్నాడు నీ ఇష్టం బాబు చెప్పాల్సింది చెప్పాను మీరు పడ్డ కష్టము మానసిక వేదనకి అయినా వాళ్ళు పరిహారం చెల్లించొద్దా ఏం పరిహారం చెల్లిస్తారు బాబాయ్ గారు వాళ్ళు పోయిన మా చెల్లిని తీసుకురాగలరా నాన్నను తీసుకురాగలరా పాపం తల్లిదండ్రుల ప్రేమను ఆదరణను పసితనంలోనే పోగొట్టుకున్న ఈ పసిపిల్లలకు ఆ ప్రేమ ఆదరణ తెచ్చిపెట్టగలరా అన్నింటినీ డబ్బుతో వాళ్ళు కొనుక్కోగలరేమో కానీ అమ్ముడు పోవటానికి ఇక్కడ ఎవరు సిద్ధంగా లేరు మా నాన్నని శాంతిని పీల్చి పిప్పి చేసి చివరికి చంపేసి ఆ రక్తంతో కూడబెట్టుకున్న ఆస్తి అది మంచిది కాదు ఏ విధంగానూ మాకు ఉపయోగపడదు మాకు అక్కర్లేదు బాధతో కూడిన కోపంతో అన్నాడు వినయ్ సరేనయ్యా మీ ఇష్టం అనవసరంగా మిమ్మల్ని బాధ పెట్టుంటే నన్ను క్షమించి బాబు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టడం నా ఉద్దేశం కాదు చచ్చా లేదు బాబాయ్ గారు అలా ఎందుకు అనుకుంటున్నారు 
మాకు తెలియని విషయాలు మాకు చాలా తెలియపరిచారు మా నాన్న అకస్మాత్తుగా అలా ఎలా పోయారా అని ఎన్నిసార్లు అనుకున్నాను ఏదో జరిగింది దానివల్ల ఆయన మనోవ్యాధి పెట్టుకున్నారు అనిపించింది కానీ ఇది అని తెలీదు ఇప్పుడు అసలు కారణం తెలిసింది జరిగిన విషయాలు మాతో చెప్పకుండా నాన్న ఎంత నరకయాతను అనుభవించాడు అని తలుచుకుంటుంటేనే ఎంత బాధగా ఉందో అన్నాడు వినయ్ ఎవరి కర్మకు ఎవరు కర్తలన్నయ్యా పోనియండి మా పట్ల వీధి అలా ఉంది అంది రంగమ్మ ఆ తర్వాత ఇద్దరూ కలిసి బ్యాంకుకు వెళ్ళి పని చూసుకున్న తర్వాత శివరాం తిరుగు ప్రయాణం అయ్యాడు రెండు మూడు రోజుల పాటు జరిగిన విషయాలు విన్న విషయాలు నెమరు వేసుకుంటూ వినయ్యి రంగమ్మ గారు బాధపడ్డారు తర్వాత రోజు నుంచి మామూలు దినచర్యలో పడిపోయారు ఇంట్లో జరుగుతున్న సంభాషణలు కుమార్ మనసులో లీయలుగా ఉన్న తన పసితనాన్ని తిరిగి గుర్తు చేస్తున్నాయి తన తల్లి కూడా అప్పుడప్పుడు లీయలుగా గుర్తుకొస్తోంది ఒకటి ఒకటి కలిపితే రెండు అన్నట్లు తనకు గుర్తున్న విషయాలు ఇంట్లో అమ్మమ్మ మామయ్య మాట్లాడుకుంటున్న విషయాలు కలిపి ఏదో ఊహించుకుంటున్నాడు సాత్వికకు అయితే అదేం అర్థం కావటలేదు అవన్నీ పట్టించుకుని ఆలోచించే వయసు కాదు తన లోకంలో తాను అన్నట్లు ఉంటుంది సరళకు నెలలు నిండుతున్నాయి పుట్టింటికి తీసుకువెళ్లి సీమంతం చేయటానికి జగదాంబ గారు గోపాలం గారు వచ్చారు అల్లుడితో ఉయ్యప్పురాలతో చెప్పి కూతుర్ని పుట్టింటికి తీసుకువెళ్దామని కానీ సరళ వెళ్ళటానికి ఇష్టపడటం లేదు పురిటికని వెళితే ఏకంగా నెలలపాటు అక్కడే ఉండాల్సి వస్తుంది పిల్లల్ని తనతో పాటు తీసుకువెళ్ళటానికి వాళ్ళకు స్కూళ్ళు నడుస్తున్నాయి తీసుకువెళ్లకుండా ఇక్కడ వాళ్ళని వదిలి తాను ఉండలేదు పైగా వాళ్ళని చూసుకోవటం అత్తగారికి ఒక్కదానికే కష్టమవుతుంది అందుకే ఆలోచిస్తోంది సరళకు అత్తగారన్న భర్త అన్న ఎనలేని గౌరవం అక్కయ్య పెళ్లిలో తన తండ్రి గోపాలం ఎంత ఇబ్బంది పడ్డాడో ఎంత కష్టపడి వాళ్ళ అడుగులకి మడుగులొత్తుతూ ఎంత చాకరీ చేశాడో చూసింది తను తన అత్తగారు శారద అత్తగారు అంత దుర్మార్గులు కాకున్నా వాళ్ళు ఏమీ తక్కువ తినలేదు పెళ్ళై పిల్లలు పుట్టే వరకు వాళ్ళ మర్యాద మన్నలని పండగలు పబ్బాలని పురుళ్ళు పుణ్యాలని అయిన కాడికి డబ్బు గుంజి చాకరీ చేయించుకుని తండ్రిని ఆర్థికంగా మానసికంగా ముప్పు తిప్పలు పెట్టారు అవన్నీ అయ్యి ఆయన కాస్త అమ్మయ్య అనుకునేలోపు సరళకు పెళ్లిడు వచ్చింది ఎలాగురా దేవుడా అనుకుంటూ ఉండగా వినే సంబంధం వచ్చింది వాళ్ళు కట్నం వద్దనటం పెళ్లి కూడా చాలా సింపుల్గా చేయమనటం సరళకు ఆశ్చర్యం కలిగించాయి పెళ్లిలో కూడా ఎటువంటి ఇబ్బందులు పెట్టకుండా వీలైనంత సహాయంగా ఉంటూ ఇది మన పిల్లల పెళ్లి మనం కలిసి చేద్దాం అన్నట్టుగా ఉండటం ఎంతో సంతోషం అనిపించింది అందుకనే ఆమె తల్లిదండ్రులకు కూడా వినయ్ వాళ్ళ కుటుంబం అంటే ఎంతో ఇష్టం అభిమానం కూడాను పెళ్ళైన తర్వాత కూడా వాళ్ళు తన పుట్టింటి నుంచి ఏమీ ఆశించలేదు ఎప్పుడైనా తల్లిదండ్రులు ఏమైనా ఇచ్చినా కూడా వద్దని చెప్పేవాళ్ళు ఇక నుంచి సరళ మా ఇంటి పిల్ల అని చెప్తూ ఎంతో బాగా చూసుకున్నారు వినయ్ కూడా అందరి మగవాళ్ళలాగా అధికారం చెలాయించే మనిషి కాదు స్త్రీలను గౌరవించే మనిషి తనతో సమానంగా ఉంటూ జీవితంలో అన్నింట పాలు పంచుకునే మనిషిగా చూస్తాడు ఆడపని మగపని అని లేకుండా అన్ని పనుల్లో సాయంగా ఉంటాడు అందుకే సరళ తన అత్తింటి వాళ్లతో అంత అనుబంధం ఏర్పరుచుకుంది ఆ కుటుంబంలోకి తను రావటం పూర్వజన్మ సుకృతం అనుకుంటుంది మావగారికి ఆడబిడ్డకు కూడా సంతోషంగా సేవ చేసింది వాళ్ళు పోయినప్పుడు ఎంతో బాధపడింది ఆడబిడ్డ బిడ్డల్ని తన సొంత పిల్లల కంటే ఎక్కువగా చూసుకుంటోంది ఇప్పుడు వాళ్ళని వదిలి వెళ్లటం ఇష్టమని పెంచటం లేదు తల్లి జగదమ్మ మాత్రం ఇది నీకు తొలి చూలు పుట్టింట్లో జరిగిపోవటం ఆనవైతే నీ తర్వాత మాకెవరున్నారని ఈ ఒక్కసారి దా తీరని తల్లి పెళ్ళైన దగ్గర నుంచి ఎక్కువగా నువ్వు వచ్చింది లేదు మేము పీల్చింది లేదు ఇప్పుడు మా పరిస్థితులు కాస్త బాగుపడ్డాయి ఎన్నాళ్లకు నీ కడుపు పండింది మమ్మల్ని ఆ ముచ్చట తీర్చుకొని అని బతిమాలింది వెన్న ఈ రంగమ్మ గారు కూడా నచ్చ చెప్పారు వాళ్ళు సరదా పట్టం మాట అటుంచి నువ్వు అక్కడుంటేనే కాస్త విశ్రాంతిగా ఉంటుంది సరళ ఇక్కడ పిల్లలతో నీ ఆలనా పాలన చూసుకోవటం మాకిద్దరికి కూడా కష్టం అవుతుంది అత్తయ్య గారు ఇక్కడికి వచ్చి ఉండు చూసుకుంటే నాకేం అభ్యంతరం లేదు కానీ వాళ్లకు అది ఇష్టం లేదు కదా పోని నువ్వే వెళ్ళు పిల్లల్ని గురించి కంగారు పడుకు నేనున్నాను కదా అమ్మకు సాయం చేస్తూ ఉంటాను మీ ఊరు కూడా పెద్ద దూరం ఏమి కాదు అప్పుడప్పుడు ఆదివారాలు పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి చూపిస్తూ ఉంటాను కొన్ని నెలలే కదా ఇట్టే గడిచిపోతాయి బాధపడకుండా ఆనందంగా వెళ్ళిరా అని నచ్చ చెప్పాడు వినయ్ సరళ బయలుదేరింది పక్కింటి శారదమ్మ గారితో పసుపు కుంకుమలు ఇప్పించి ఓ మంచి రోజున మంచి ముహూర్తాన సరళను పుట్టింటికి పంపించింది రంగమ్మ గారు పిల్లలు కొన్ని రోజులు సరళ మీద బెంగ పెట్టుకున్నారు కానీ అత్త చక్కటి పాపయ్యతో తిరిగి వస్తుందని 
మధ్య మధ్యలో సెలవులు వచ్చినప్పుడల్లా అత్త ఉన్న ఊరికి తీసుకువెళ్తానని వినయ్ చెప్పగానే సంతోషపడ్డారు స్కూల్కి తయారవటానికి కానీ వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకోవటంలో కానీ ఎంతో సహకారం చూపిస్తూ అప్పుడప్పుడు అమ్మమ్మ కూడా సాయం చేస్తున్నారు దాంతో వినయ్కి కానీ అమ్మమ్మ కానీ సరళ లేకపోవటం వలన పిల్లల్ని చూసుకోవటంలో ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగటం లేదు అనుకున్నట్లుగానే రోజులు నెలలు ఇట్టే గడిచిపోయాయి సరళకు సుఖప్రసం అయినట్లు చక్కటి ఆడపిల్ల పుట్టినట్లు వినయ్కి టెలిగ్రామ్ వచ్చింది ఆ ఇంట్లో సంతోషానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి రంగమ్మ గారైతే మళ్ళీ శాంతే పుట్టినట్లు మురిసిపోయింది వినయ్ ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళకి బ్యాంకుల ఉద్యోగులందరికీ స్వీట్లు పంచిపెట్టాడు కుమార్ సాత్విక ఎంతో ఆనందించారు వెంటనే వెళ్ళి పాపయ్యతో ఆడుకోవాలని అత్త దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళమని మారాం చేశారు మర్నాడు బ్యాంకుకు సెలవు పెట్టి వినయ్ తల్లిని పిల్లలను తీసుకుని అత్తారింటికి బయలుదేరాడు పిల్లలు అత్తని పాపయ్యని చూసి చాలా సంతోషించారు వినయ్ పాప నక్కును చీర్చుకుని సరళ వైపు వాత్సల్యంగా చూశాడు అక్కడ ఒక రెండు రోజులుండి మళ్ళీ బారసాలకు వస్తామని చెప్పి వచ్చేశారు అన్నట్లుగానే బారసాలకు కొంచెం ముందుగానే వచ్చి మామగారితో పాటు ఏర్పాట్లన్నీ చూశాడు వినయ్ పిల్ల ముఖం నవ్వుతూ కళకళలాడుతోంది అంతా వినయ్ పోలికే చక్కటి పిల్ల తెమ్మిరను తాకినట్లు ఎంతో ఆహ్లాదంగా ఉంది పాపను ఒళ్ళోకి తీసుకుంటే పిల్లను ఎత్తుకుని ఎంతో పొంగిపోయాడు వినయ్ ఇంతటి ఆనందం ఎన్నడూ ఎరగడు బహుశా తండ్రి రావగానే అలాగే ఉంటుందేమో అనిపించింది ఇదో కొత్త అనుభవం కూతుర్ని మనసారా గుండెకు హత్తుకుని ముద్దు పెట్టుకున్నాడు నుదుటిన పీటల మీద కూర్చుని తను సరళ పూజా కార్యక్రమం ముగించి బియ్యపు పళ్ళెంలో పిల్ల పేరు సమీరా అని రాశాడు అన్ని కార్యక్రమాలు అయ్యాక బయలుదేరి వెళ్లారు పిల్లలకు అసలు ఇక్కడ నుంచి కదలటమే ఇష్టం లేదు పాపయ్య దగ్గరే ఉంటామని ఒకటే గోల సాత్విక్ అయితే అలిగింది కూడా తనని ఒప్పించేసరికి తాతలు దిగొచ్చారు పాప కొన్ని రోజులు పోయాక వస్తుందని అత్తమ్మను పాపను తాత నాన్నమ్మలు తీసుకొచ్చి దిగబెడతారని చెప్పి బ్రతిమిలాడి తీసుకువెళ్లారు పిల్లల్ని వినయ్కి ఈ మధ్య బ్యాంకులో పని ఒత్తిడి ఎక్కువైంది ఫైనాన్షియల్ ఈ రెండులో ఉండే ఒత్తిడి అది బ్యాంకు లావాదేవీలు లాభ నష్టాల బేరీజు వేసుకోవటం స్టేట్మెంట్స్ రిపోర్ట్స్ ఆర్బీఐకి పంపించడం లాంటి పనులు రాత్రిదాకా పనులు నడుస్తూనే ఉంటాయి ఓ రోజు అలాగే పొద్దున్న నుంచి పనిచేస్తున్నాడు మధ్యాహ్నం భోజనం కూడా ఆఫీస్ రూమ్లోనే కూర్చొని చేశాడు మళ్ళీ పనికి ఆలస్యమవుతుందని ఇంతలో ప్యూన్ రాజయ్య వచ్చి సార్ మిమ్మల్ని కలవటానికి ఎవరో ఒక ఆయన వచ్చాడు అన్నాడు వినయ్ పనిలో బిజీగా ఉన్నాడు ఇవాళ ఎవరిని కలవటం కుదరదు రాజయ్య రేపు రమ్మని చెప్పు వద్దు వద్దు ఏకంగా ఈ రెండు రోజులు పోయాక రమ్మనమని చెప్పు అంతవరకు నాకు ఎవరిని కలవటం కుదరదు పీకల దాకా పనుంది అన్నాడు సార్ ఆయన రెండు రోజుల నుంచి వస్తున్నాడు మీరు బిజీగా ఉన్నారని నేనే రేపురా మాపురా అని పంపించేస్తున్నాను చూడబోతే చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నవాళ్ళే ఉన్నాడు సార్ అన్నాడు రాజయ్య విషయం ఏమిటో కనుక్కోలేకపోయావా మరి అడిగాను సార్ ఏదో పర్సనల్ అని అంటున్నారు మీతోనే మాట్లాడాలిట బోలెడు పనుందయ్యా ఇప్పుడు నువ్వేమో ఇలా అంటున్నావు కొంచెం ఆగి పంపించు ఈ ఫైలు కాస్త చూసి ఆయనతో మాట్లాడతాను సరేనా ముందు వెళ్ళి కాసిన మంచి నీళ్ళు తెచ్చిపెట్టి నాకు అని పురమాయించాడు వినయ్ ఓ అరగంటాగి ఆయన లోపలికి వచ్చాడు లోపలికి వచ్చిన అతన్ని చూసి అవాక్కయ్యాడు వినయ్ అంతలోనే తీరుకుని మనసులో కొంత కోపము కొంత జుగుప్స ఉన్న సంస్కార రహితంగా ప్రవర్తించటం తన రక్తంలోనే లేదు కాబట్టి లేచి నుంచుని వచ్చిన రమణారావుని లోపలికి వచ్చి కూర్చోమని కూర్చి చూపించాడు కుర్చీలో కూర్చున్న రమణారావు ఎదురుగా ఉన్న గ్లాసులో నీళ్లన్నీ తాగేశాడు వినయ్తో మాట్లాడే ధైర్యం కూడగట్టుకోవటానికి ఆయనకు అదో ప్రయత్నం ఇద్దరి మధ్య నిశ్శబ్దం గూడు కట్టుకుంది ఏం మాట్లాడాలో ఎలా మొదలు పెట్టాలో తెలియక తలంచుకుని ఆలోచిస్తున్నాడు రమణారావు కొంతసేపు అయ్యాక వచ్చిన పని చెప్పండి మావయ్య గారు అన్నాడు వినయ్ కొంచెం నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నట్లు ఫైల్ చూసుకుంటూ వినయ్ అలా పిలుస్తాడని కూడా ఊహించలేదు ఆయన ఏం చెప్పను బాబు ఏదైనా చెప్పే అర్హతను నేను ఎప్పుడూ పోగొట్టుకున్నాను మేము చేసిన పాపాలకు నిష్కృతి లేదు ఇంకా నువ్వు నన్ను మావయ్య అని పిలుస్తున్నావంటే నీ సంస్కారం మీ తల్లిదండ్రుల పెంపకమే దానికి కారణం ఆయన మాటలేవి వినిపించటం లేదు వినయ్కి జరిగిపోయిన సంగతులు శివరామ్ గారు చెప్పిన సంగతులు అన్నీ సినిమా నీళ్లకు మళ్ళీ కళ్ళ ముందు తిరుగుతున్నాయి ఫైల్స్ చూస్తూ నిర్లక్ష్యం నటిస్తూ ఆయన చెప్పేది వినటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు బాబు మా పాపం మాకు కట్టి కుడిపింది అంతకంతా అనుభవించాము అనుభవిస్తున్నాం కూడా 
మన్ని మధ్య శివరాం ద్వారా మీరు ఈ ఊళ్ళో ఉన్నట్లు తెలిసింది వెంటనే రెక్కలు కట్టుకుని ఇక్కడ వాళ్దామని అనిపించిన చేసిన పనికి జరిగిన విషయాలకు సిగ్గుతో ముఖం చూపించలేక రాలేకపోయాను ఇక ఇప్పటికన్నా రాకపోతే మరిక వచ్చినా ప్రయోజనం ఉండదని ఇలా వచ్చాను ఎలాగైనా మీరు మమ్మల్ని క్షమించి కనికరించాలి వేరే గత్యంత్రం లేదు కావాలంటే చెల్లెమ్మ కాళ్ళు పట్టుకోవటానికైనా నేను సిద్ధమే అన్న డ్రామణారావు కుర్చీలో నుంచి లేచి రెండు చేతులు జోడిస్తూ వినయ్ వెంటనే స్పందించి లేచి ఆయన చేతులు పట్టుకున్నాడు చచ్చా అదేం పనండి మీరు పెద్దవారు మీరు అలా చేయకూడదు ముందు మీరు కూర్చోండి అని ఆయన కుర్చీలో కూర్చోబెట్టాడు చూడండి మావయ్య గారు బాబాయ్ గారి వల్లనే మాకు ఈ మధ్యనే తెలిసింది మీ గురించి కానీ మీరు అనుకుంటున్నట్లు మీ ఆస్తి మీద మాకేమీ ఆశ ఆసక్తి లేదు పిల్లల్ని నా చెల్లెలు నా చేతులు పెట్టి ప్రశాంతంగా వెళ్ళిపోయింది నేను నాకు వీలైనంతలో ఎటువంటి కొరత రాకుండా వాళ్ళని ప్రేమగానే పెంచుతున్నా ఇప్పుడు మీరొచ్చి ఆస్తి కోసం ఎప్పుడో వదిలేసిన చుట్టరికలు కలుపుకుని వారిని మా నుండి విడదీయటం భావ్యం కాదు అంతకంటే ఇంకేమి చెప్పలేను నేను ఇలా అన్నందుకు మీరు బాధపడ్డా సరే అన్నాడు వినయ్ చాలా దృఢంగా లేదు నాయన నేను అందుకు రాలేదు మీ అత్తయ్య మంచాన పడ్డది రేపు మాపు అన్నట్టుంది అది ఒక్క మాటు పిల్లల్ని చూడాలనుకుంటోంది దాని ఆఖరి కోరిక తీర్చటం దాని భర్తగా నా కర్తవ్యం ఇదివరకల్లా దాని మాట వినటం నేను చేసిన పెద్ద తప్పే కాదనను కానీ ఈ పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు దాని మాట ఖాతరు చేయకపోవటం ఇంకా పెద్ద తప్పవుతుంది నా మాట విని ఒక్కసారి పిల్లల్ని తీసుకొని మా ఇంటికి రా నాయన మా తప్పులు మీరు క్షమించకపోయినా పర్వాలేదు ఏ శిక్ష వేసినా భరిస్తాను కానీ నా ఈ ఒక్క మాట నెరవేర్చి పెట్టు చచ్చి నీ కడుపును పుడతాను కళ్ళ నిండా నిండిన కళ్ళతో గద్గద స్వరంతో దీన వదనంతో వేడుకుంటున్నాడు రమణారావు హరి విషయం నీకు తెలిసే ఉంటుంది వాడు బొత్తిగా మాకు కాకుండా పోయాడు అందుకు ముమ్మాటికి మా స్వయంకృత అపరాధమే కారణమని నాకు పూర్తిగా తెలుసు కానీ ఏం లాభం చేతులు కాలేక ఆకులు పట్టుకుని ప్రయోజనం లేదుగా ఇప్పటికీ రోజు వచ్చి ఆ ఆస్తి రాసివ్వమని గొడవ తాగొచ్చి వీధిన పడి అరుస్తాడు మీరు ఇక్కడున్న సంగతి ఇంకా వాడికి తెలీదు తెలిస్తే ఇంకేం గొడవ చేస్తాడో తెలీదు మా తాత మొత్తాతల కష్టపడి కూడబెట్టిన ఆస్తి అది ఉన్నది కొంచెమే అయినా అపురూపంగా చూసుకుంటున్నాను తరతరాలుగా మాకు వచ్చింది ఇంకో తరానికి అందచేయాలన్నది మా ఇద్దరి ఆశ కనీసం మేము బతుకున్నంత వరకైనా దాన్ని అలానే ఉంచాలన్న ఆశ అందుకే ఎంతటి కష్టం వచ్చినా ఆ ఆస్తిని మాత్రం అమ్ముకోలేదు అలాంటిది ఎన్నాళ్ళకి విడికిచ్చి పాడు చేయనా దాని రూపు మాపులు లేకుండా చేసి అపార్ట్మెంట్స్ కట్టి అమ్మి తగలేస్తాడట పోనీ అందులో పిల్లలకి ఏమైనా మిగులుస్తాడా మమ్మల్ని కడదాకా చూసుకుంటాడా అంటే అదీ లేదు అంతా తీసుకెళ్లి దాని యధాన పూస్తున్నాడు అటు మేము అనుభవించడానికి లేదు ఇటు పిల్లలు అనుభవించడానికి లేదు ఎలా భరించను నేను అంటూ ఆవేదనంతా వెళ్ళబోసుకుంటున్నాడు అంటే ఇప్పుడు మేము వెళ్ళి పిల్లల్ని ఆ పెద్దావిడికి చూపించి ఆ ఆస్తి కాగితాలు తీసుకుని ఆ హరిత వైరం తెచ్చుకుంటే కానీ వీళ్ళకి ప్రశాంతంగా ఉండదా ఇప్పుడిప్పుడే బ్రతకటం ఆరంభించాము మళ్ళీ మా ఇంట్లో ఇబ్బందులు గొడవలు కావాలా మేము ప్రశాంతంగా బతకటం వీళ్ళకి ఇష్టం లేదల్లే ఉంది వీళ్ళు రక్షించుకోలేని ఆస్తిని మా చేతిలో పెట్టి హరిని మా మీద కూసుకొల్పటం కాదు ఏం చేస్తున్నది కోతి పిల్లి చేతులతో కుంపట్లో శనగలేనించినట్లు చస్తే మేం చస్తాం అనుకుంటున్నాడా అనుకున్నాడు వినయ్ కానీ ఏం చెప్పాలి ఈయనకి ఆలోచనలో పడ్డాడు ఆయన చెప్పటం ఆపాక ఎంతసేపటికి వినయ్ మాట్లాడలేదు ఏం మాట్లాడతాడా అన్న ఆతృత రమణారావులో కనిపించింది తదేకంగా వినయ్ వంకే చూస్తున్నాడు వినయ్ కాసేపు ఆలోచించాడు సరే మావయ్య గారు నేను ఇంటికి వెళ్ళి అమ్మతో చెప్పి ఏం చేయగలమో చూస్తాము ఈ నాలుగు రోజులు నేను కొంచెం బిజీ క్లోజింగ్స్ నడుస్తున్నాయి ఏ విషయం మీకు ఉత్తరం రాస్తాను అన్నాడు సరే బాబు అంతకంటే నేనేం చెప్పగలను మేము తప్పులు చేసిన మాట వాస్తవమే కానీ కొంచెం మా వయసుని పరిస్థితిని గమనించైనా కొంచెం కనికరం చూపించు అత్తయ్య రేపు మాపు అన్నట్టుంది ఇది దాని చివరి కోరిక కాలు చెయ్యి పడిపోయింది మాట కూడా సరిగ్గా రావటం లేదు ఎన్ని మందులు వాడినా గుణం కలగటం లేదు చేసిన పాపం ఇలా అనుభవింపజేస్తోంది మనోవ్యాధికి మందు లేదు కదా ఒక్కసారి తన వారసుని చూద్దామని ఆశపడుతోంది అదన్నా నెరవేరుద్దామన్న ఆశతో ఇటు వచ్చాను ఇంకా నీట ముంచిన పాల ముంచిన నీదే భారం వస్తాను బాబు నీ ఉత్తరం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను అని వెళ్ళిపోయాడు 
తలంతా భారంగా అయింది వినయ్కి ఓ పక్క ఆఫీస్ పని బోలెడు ఉంది అదలా ఉండగా ఈ ముసలాయిని వచ్చి మరో సమస్య తెచ్చిపెట్టాడు ఇంటికి వచ్చిన కొడుకుని చూస్తూనే ఏమిట్రా అలా ఉన్నావు అడిగింది రంగమ్మ గారు డీలా పడున్న కొడుకుని మొహం చూసి ఆఫీస్ పనమ్మా అదీగాక ఇవాళ ఇంకో విషయం జరిగింది అంటూ జరిగిన సంగతి అంతా చెప్పాడు ఏదో ప్రశాంతంగా బతుకుతున్నావు అది కూడా కంటగింపుగా ఉందా వాళ్లకు ఇప్పుడు మళ్ళీ మన ఇంట్లో చిచ్చు పెడదామని చూస్తున్నారా అంది అదేనమ్మా నేను ఆలోచిస్తున్నాను ఆవిడ్ని చూసి రావటం అంటే ఏదో ఒక పూట వెళ్ళి చూసి వస్తాం కానీ ఆయన ఆస్తిస్తానంటాడు ఆ మాట హరికి తెలిస్తే మన్ను వదులుతాడా తల్లిని దండునే లెక్క చేయని వాడు మన్ని బ్రతకనిస్తాడా ఆ పిల్లల కస్టడీ కోసం కోర్టులో కేసు వేసినా వేస్తాడు ఆ వ్యధవాస్తి కోసం వద్దు మొర్రు అంటే వినడే ఈ పెద్ద అయినా పిల్లలు ఒక్క క్షణం వాళ్లతో ఉన్న శాంత ఆత్మ బాధపడుతుంది ఇదక్కడ లేనిపోని గొడవమ్మ మనకి అన్నాడు వినయ్ ఆవేదనగా ఎందుకు వచ్చిన పీడారా మనకి వాళ్ళొట్టి దౌర్భాగ్యులు మృగాల కంటే కానా కష్టం ఇప్పుడు ఆ ముసల్ది మూలబడింది కాబట్టి ఆయన వెతుక్కుంటూ వచ్చాడు కానీ పిల్లల మీద ప్రేమ కొట్టుకుపోయి కాదు నా తల్లిని ఎంత కష్టపెట్టి చంపారో నీకు తెలీదా ఒట్టి స్వార్థ పరులు తల్లి లేని పసిబిడ్డలని కూడా అనుకోలేదు ఒక్కసారి కూడా వచ్చి చూసిన పాప అనుపోలేదు ఇప్పుడు గుర్తుకొచ్చారా వాళ్ళు గట్టిగా కుదరదని చెప్పు ఆ హరిగడు మాత్రం తక్కువ వాడా అసలు వాడి మూలంగా కాదు మనం ఈ పరిస్థితికి వచ్చింది ఏదో కలో గంజో తాగి ప్రశాంతంగా బతుకుతున్నాం ఈ రకంగా కూడా బతకని ఈరలే ఉంది ఆ దరిద్రం మనకొద్దు వాడు అమ్ముకుంటాడో ఆర్పుకుంటాడో తాగలేసుకుంటాడో మనకు అనవసరం ఆ ముసలావిడిని చూసి వస్తే ఆ విషయం కొడుకు తెలియకుండా ఉంటుందా తెలిస్తే మన సుఖంగా బ్రతకనిస్తాడా ఎందుకు వచ్చి లేనిపోయిన తాగాదా పెంట మీద రాయేసి ఒళ్ళంతా చింద కొట్టుకున్నట్టు అవుతుంది ఆ దరిద్రాన్ని ఎంత దూరంగా ఉంచితే అంత మంచిది వాళ్ళు ఊరికే వచ్చిన ఆ మొద నష్టం మనకొద్దు బాబు చాలా ఆవేశంగా దృఢంగా చెప్పింది రంగమ్మ గారు ఎప్పుడు నోరు తెరిచి ఎవరిని ఒక పరుష వాక్యం కూడా పలకనావిడ అంతగా ఆవేశపడుతూ అన్ని మాటలు అంది అంటే లోపల ఎంత బాధపడుతుందో అర్థమవుతోంది వినయ్ కూడా అదే ఆలోచిస్తున్నాడు కానీ రోగిష్టిది కదా ఆఖరిగా పిల్లల్ని చూడాలనుకుంటోందే ఉరి తీసే కహివీకైనా చివరి కోరిక తీరుస్తారు అలాంటిది ఒక ఆడదాన్ని అందులోనూ పెద్దావిడి కోరిక తీర్చకపోతే ఎలా అని కూడా అనుకుంటున్నాడు ఎటు తేల్చుకోలేకుండా ఉన్నాడు కొంతసేపు ఇదే విషయమే వాళ్ళ మధ్య మాటలు తర్జన మర్జనలు నడిచాయి కుమార్ తదేకంగా మావైనే చూస్తూ వాళ్ళ సంభాషణ అంతా వింటున్నాడు ఆ రాత్రి వినయ్కి కానీ రంగమ్మ గారికి కానీ తిండి దినబుద్ధి కాలేదు నిద్ర కూడా సరిగ్గా పట్టలేదు ఆ వారం అంతా చాలా బిజీగా గడిచిపోయింది వినయ్కి ఆఫీసులో ఉంటే ఆఫీస్ పని ఇంటికి వచ్చాక రమణారావు పట్టుకొచ్చిన కొత్త సమస్య గురించి తెగని ఆలోచనలు ఏం చేయాలి పిల్లల్ని తీసుకెళ్లాలా వద్దా బుద్ధి వద్దని మనసు తీసుకెళ్ళమని చెప్తోంది ఎటూ పాలుపోవటం లేదు తీసుకెళ్తే పిల్లలకి ఏమని చెప్పాలో కుమార్ది తెలిసి తెలియని వయసు ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటాడో ఏమని అర్థం చేసుకుంటాడో తెలియదు పిల్ల చిన్నపిల్లైనా ఎంతో కొంత అర్థమవుతుంది పిల్లల వయస్సు పరిస్థితులు అర్థం చేసుకునే వయసు కాదు ఏమీ తెలీదు అనుకునే వయసు కాదు చూసిన విషయాలు విన్న విషయాలు జోడించి అందులో నుంచి ఏదో ఒకటి ఇది అని అర్థం చేసుకుంటారు ఈ కొత్త బంధుత్వాలు ఎక్కడ వాళ్ళని తమ నుంచి దూరం చేస్తాయో అని ఒకటే బెంగగా ఉంది వినయ్కి రోజులానే బ్యాంకుకు వెళ్ళాడు ఈ వారం పోయాక సరళ పండంటి బిడ్డను తీసుకుని ఇంటికి వస్తుంది ఆ తర్వాత ఒక వారం అయినా సెలవు పెట్టి ఇంట్లో వాళ్ళతో గడపాలి అనుకున్నాడు అందుకే పెండింగ్ పనులు ఏమీ ఉండకుండా ముగించేస్తున్నాడు మధ్యాహ్నం మూడింటికి పక్కింటి శారదాంబ గారి అబ్బాయి వాసు పరిగెత్తుకుంటూ బ్యాంకుకు వచ్చాడు సరాసరి వినయ్ దగ్గరికి వచ్చి ఒప్పుకుంటూ మావయ్య అని పిలిచాడు ఏమిటి వాసు ఇలా వచ్చావు ఎందుకంత రూపుతున్నావు ఏం జరిగింది ముందు కూర్చో మంచినీళ్ళు ఇచ్చాడు తాగటానికి మావయ్య అమ్మమ్మ పంపించింది మీ ఇంటికి ఎవరు ఒక ఆయన వచ్చాడు చాలా గట్టిగా మాట్లాడుతున్నాడు అమ్మమ్మ భయపడుతోంది ఏడుస్తోంది కుమారు సాత్వి కూడా ఏడుస్తున్నారు నిన్ను వెంటనే తీసుకురమ్మని నన్ను పంపించింది వెంటనే రా మావయ్య అమ్మని అక్కడ అమ్మమ్మకు తోడుంచి వచ్చాను అన్నాడు అలా రొప్పుతూనే ఎవరై ఉంటారు ఏమిటి సమస్యలు భగవంతుడా అనుకుని ఆఫీసులో తన కింద పనిచేసే వాళ్ళకి తన ఇంటికి వెళుతున్నట్టు చెప్పి వాసుతో బయలుదేరాడు ఇంట్లో అడుగు పట్టగానే అమ్మ తల పట్టుకుని పిల్లల్ని ఒళ్ళో పెట్టి కూర్చుని కన్నీళ్లు కారుస్తూ కనిపించింది ఇంకెవరూ లేరు 
వినయ్కి ఏం జరిగిందో అర్థం కాలేదు ఏమైందమ్మా ఎవరొచ్చారు ఇంటికి ఎందుకు బాధపడుతున్నావు ఆదురుదాగా అడిగాడు ఏం చెప్పన్నాయన మనకు సుఖపడే యోగం లేనట్టుంది ఆ ముసలాయన పెట్టిన పెట్టకం మన కొంప ముంచేటట్టుంది శాంత మామగారు నిన్ను కలిసినట్టు ఆ త్రాస్తుడికి తెలిసినట్టుంది ఇంటికి వచ్చి గొడవ చేస్తున్నాడు పిల్లల్ని తనతో పంపించాలట తన పిల్లలు తన దగ్గరే ఉండటమే న్యాయమట వాళ్ళని మన దగ్గర అట్టి పెట్టుకోవటానికి మనకేం అధికారం ఉంది అంటున్నాడు వెంటనే పిల్లల్ని అప్పచెప్పకపోతే మన్ని కోర్టుకి ఈడ్ చేయిన తన పిల్లల్ని తను తీసుకువెళ్తాడట ఈనాళ్ళకు గుర్తొచ్చిందా వాడికి పిల్లలు ఉన్నట్టు ఆ వ్యధవ ఆస్తి కోసం కాదు ఈ నాటకం అంతా ఎవరికి తెలియదు ఈ విషయం మన పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళిపోతాడేమన్నా భయంగా ఉందిరా అని భోరు మందావిడ అనుకున్నంత అయ్యింది పిల్లల్ని దగ్గరికి తీసుకున్నాడు ఏం భయం లేదు నాన్న పాప ఇలారా ఏం భయం లేదు నేను వచ్చేసాక అలా భయపడకూడదు ఇద్దరిని అక్కును చేర్చుకున్నాడు మరే మావయ్య ఆయన ఎవరు గట్టిగట్టిగా అరిచాడు నాకు చాలా భయం వేసింది అంది సాత్విక మావయ్య మమ్మల్ని ఇక్కడి నుంచి పంపించేస్తారా మేము ఎక్కడికి వెళ్ళం మావయ్య మీ దగ్గరే ఉంటాము అంటూ బావురు అన్నాడు కుమార్ లేదు నాన్న మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళరు నేను మిమ్మల్ని ఎక్కడికి పంపించను మీరు ఇక్కడే మా దగ్గరే ఉంటారు సరేనా ఏడవకు నాన్న భయం లేదు నేనున్నానుగా వాళ్ళని గట్టిగా హత్తుకుని తను కూడా కళ్ళ నీళ్ళు పెట్టుకున్నాడు సాత్విక వినయ్ కళ్ళు తుడిచి ఎందుకు మావయ్య నువ్వు వేడుస్తున్నావు అని స్వరం తగ్గించి సాగ తీసుకుంటూ అడిగింది ఏం లేదమ్మా ఏడవట్లా చూడు కళ్ళల్లో నుంచి నీళ్లు రావటం లేదు చూసావా అని తన కళ్ళు చూపించి నవ్వాడు మా పాప బంగారం పదండి బయటికెళ్ళి వాసు అన్నయ్యతో ఆడుకోండి సరేనా ఏం భయం లేదు మన ఇంటికి ఎవ్వరూ రారు ఆడుకోండి అని వాసుతో వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి ఆడించమని పంపించేశాడు వెంటనే తల్లి దగ్గరకు వచ్చి అమ్మ పిల్లల ముందు నువ్వు ఇలా అధైర్యపడిపోతే వాళ్ళ గతి ఒకటి చెప్పు ఇది మన ముందుగా ఊహించిందే ఆ హరి మనల్ని వదలడు నాకు తెలుసు పిల్లల మీద ప్రేమతో రాలేదు అక్షరాల ఆస్తి కోసమే వచ్చాడు అలా అని మనం పిల్లల్ని పంపించినక్కర్లేదు చూద్దాం ఏదో ఒక దారి కనిపించకపోదు నువ్వు అనవసరంగా కంగారు పడి ఆరోగ్యం పాడు చేసుకోకు నిన్ను చూసి పిల్లలు బెంగపడిపోతారు ఈ విషయం తెలిస్తే సరళ బెంగ పెట్టుకుంటుంది మళ్ళీ వారం సరళ వచ్చే లోపల ఏదో ఒక మార్గం చూడాలి అన్నాడు వినయ్ ఒరే వినయ్ వాడిని చూడగానే నాకు కాళ్ళు చేతులు వణికిపోయాయిరా ఎంత భయం వేసిందో తెలుసా అదీగాక కొంచెం తాగున్నాడు ఏమో కళ్ళు ఎర్రగా ఉన్నాయి చూడటానికే భయంకరంగా ఉన్నాడు బాగా అరిచి గాలి చేశాడు ఇష్టం వచ్చినట్టు బూతులు తిట్టాడు రా నాకు భయం వేసి నేను పిలుచుకు రమ్మని వాసును పంపించాను శారద వాళ్ళ ఆయన వచ్చి కొంచెం సర్ద చెప్పి పంపించేశాడు మళ్ళీ తను ఇక్కడికి రాకూడదు అనుకుంటే వీలైనంత తొందరలో పిల్లల్ని అప్పచెప్పమని లేకపోతే ఊరుకోనని బెదిరించిపోయాడు నాయన ఎలాగైనా వాడి పంజాలో నుంచి పిల్లల్ని రక్షించాలి తండ్రి శాంత చచ్చిపోయి బతికిపోయింది లేదంటే ఇలాంటి రాక్షసుడితో ఎలా వేగేదో ఏ జన్మలో చేసుకున్న పాపమో ఈ దరిద్రం ఇది ఇంతటితో వదిలేటట్టు లేదు తల బాదుకుంటూ కళ్ళ నిండా దిగులుతూ అంటుంది ఆవిడ నిజమే ఏం చేసినా చేయగలడు తన పిల్లల్ని తాను తీసుకువెళ్లే హక్కు ఉంది చూద్దాం ఏదో ఒక మార్గం దొరకపోదు అన్నాడు వినయ్ ఎంత ఆలోచించినా మార్గం దొరకటం లేదు ఏం చేస్తే పిల్లల్ని రక్షించుకోవచ్చు అనేది తెలియటం లేదు ఎవరైనా లాయర్ని కనుక్కుంటే ఏ లాయర్ అయినా పిల్లల్ని తండ్రికి అప్పచెప్పమనే సలహా ఇస్తాడు అలా కాదు అంటే ఇంకేమైనా మార్గం ఉందా అని అడగాలి ఉన్నట్టుండి మనకెవరు సాయం చేస్తారు అసలైన కోర్టులు కేసులు అంటే ఓ పట్టాన తేగవు ఇల్లు ఒళ్ళు గొల్లవుతాయి అంతే దానివల్ల ప్రయోజనం ఉండదు పిల్లలకు కూడా ఇబ్బందే వాళ్ళని కూడా కోర్టుకు పిలుస్తారు వినయ్ ఆలోచనలో పడ్డాడు మధ్యాహ్నం వచ్చిన దగ్గర నుంచి తల్లి ఒక పక్కన తాను ఒక పక్కన కూర్చొని దిగులు పడుతున్నారే తప్ప ఎవరికి ఏ పని చెయ్యాలని అనిపించడం లేదు చూస్తూ ఉండగానే సాయంత్రం అయింది రంగమ్మ గారు లేచి రాత్రి వంటకు సిద్ధం చేయడానికి పూనుకున్నారు ఏ పాటు తప్పినా సాపాటు తప్పదుగా పిల్లలకైనా తినిపించాలిగా చాలాసేపు ఆలోచించి ఆలోచించి ఉన్నట్టుండి వినయ్ లేచి అమ్మ ఇప్పుడే అలా పోస్టాఫీస్ వరకు వెళ్ళొస్తాను అని చొక్కా వేసుకుని బయలుదేరాడు ఆ శనివారం బ్యాంకుకు సెలవు పిల్లల్ని కూడా స్కూల్కి పంపించలేదు పొద్దున్నే అందరూ తయారయ్యి రైల్వే స్టేషన్కి బయలుదేరారు దారి పొడుగున ఎక్కడికి ఏమిటి అని పిల్లలు అడుగుతూనే ఉన్నారు అందరూ స్టేషన్కి చేరారు వినయ్ గంభీరంగా దీర్ఘంగా ఆలోచిస్తూ పిల్లల చేతులు పట్టుకుని నడుస్తున్నాడు 
ఏమిటోరా పొద్దు పొద్దున్నే బయలుదేరి తీసావు ఎక్కడికో చెప్పవు వాళ్ళకి భయపడి ఎక్కడికని పారిపోతాను చెప్పు ఎన్ని రోజులు పోగలం నీ ఉద్యోగం పిల్లల చదువులు అన్నీ ఇక్కడేనాయే మనం ఎక్కడికి పోయినా హరి మనల్ని వెంటాడుతూనే ఉంటాడురా వదిలిపెడతాడా ఏమిటో ఈ అవస్థ కర్మ కాకపోతే బంగారం లాంటి పెళ్ళాము రత్నాల లాంటి పిల్లలతో చక్కగా సంసారం చేసుకోక జీవితాన్ని నాశనం చేశాడు ఇటు పెళ్ళాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు అటు పిల్లల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు అది జాలక ఇప్పుడు మనకు తంట తెచ్చిపెట్టాడు ఇంతమందిని కష్టపెట్టి తనేం బాపుకుంటాడు మన కర్మకాలి ఇలాంటి వాళ్ళ కొంపతో సంబంధం పెట్టుకున్నాము ఇదంతా పూర్వజన్మలో చేసుకున్న పావం అంతకంటే మరి ఏమీ లేదు అని బాధపడుతోంది రంగమ్మ గారు ఇంతలో రైలు వచ్చింది రైల్లో కూర్చున్నాక పిల్లల్ని కిటికీ దగ్గర కూర్చోబెట్టి బయట పొలాలు చెట్లు కొండలు వస్తాయి చూస్తూ ఉండమని చెప్పాడు వినయ్ వాళ్ళకు సంగతులు ఏమీ తెలియవు హాయిగా కిటికీలో నుంచి బయటకు చూస్తూ కనిపించినవన్నీ ఒకరికొకరు చెప్పుకుంటూ మురిసిపోతున్నారు ఎంత అదృష్టవంతులు ఈ పిల్లలు వాళ్ళకి ఏమీ తెలియవు పట్టవు వాళ్ల లోకం వాళ్ళది అనుకుంటూ నవ్వుకున్నాడు వినయ్ అమ్మ వైపు తిరిగి అమ్మ మనము కృష్ణాపురం వెళ్తున్నాం అన్నాడు అక్కడికి ఎందుకురా దారిపోయే పెద్దమ్మ మా ఇంటి మీదగా రమ్మని కోరి కోరి నిప్పుల్లో దూకటం కాదు ఇది వాళ్ళు అసలే మనుషులు కాదు పిల్లల్ని అక్కడ అట్టే పెట్టేసుకుంటేనో దిగులుగా ఆవేశంగా అడిగింది తల్లి నేను మొన్ననే వాళ్ళ ఇంటికి ఫోన్ చేశానమ్మా పోస్ట్ ఆఫీస్ నుంచి అన్ని విషయాలు వివరంగా మాట్లాడాను నాకు తెలిసి వాళ్ళెవరికి పిల్లల అవసరమే లేదు పెద్ద ఆయనకు పెళ్ళాం కోరిక తీర్చాలి చిన్న ఆయనకు ఆస్తి కావాలి అంతే ముసలావిడ రేపు మాపు అన్నట్టుందని పెద్ద ఆయన చెప్పాడు కాబట్టి వాళ్ళకి పిల్లల్ని సాకే వెసులుబాటు కానీ ఓపిక కానీ తీరుబాటు కానీ లేవు అదీగాక ఆయనకు కొడుక్కి ఆస్తి అప్పచెప్పడం ఇష్టం లేదు అది పిల్లలకు అప్పచెప్పాలని ఆయన కోరిక ఆ పిల్లల మీద మమకారంతో వాళ్ళకి అప్పచెప్పాలనుకుంటున్నాడు కొడుకుతో పోరు తప్పుతుందని కొడుకు తనని వదిలి మనతో యుద్ధం చేస్తాడని అది అతను మనం చూసుకుని తేల్చుకునేసరికి ఏళ్ళు పడుతుంది ఆ లోపల వాళ్ళ జీవితాలు వెళ్తాయి అంతవరకు ఆస్తి నాశనం కాదని అనుకుంటున్నట్టున్నాడు వాళ్ళు లేని రోజున ఏది ఏమైనా వాళ్ళకి అక్కర్లేదు కదా అందుకే మన నెత్తి మీద గన్ను పెట్టి కొడుక్కి గురి పెడదామని అనుకుంటున్నాడల్లే ఉంది కానీ మనకు ఆస్తి వద్దని ఖచ్చితంగా చెప్తాను పెద్ద ఆయనతో ఐసా పైసా తీర్చుకుందామనే ఈ ప్రయాణం మనకి ఆస్తి పాస్తులు అవసరం లేదు మమ్మల్ని ఇలా వదిలేయమని అంతగా అయితే పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయ్యాక వాళ్ళ దగ్గరికి వాళ్ళ ఇష్టం మీద వస్తే మా అభ్యంతరం ఏమీ ఉండదని అంతవరకు అయినా పిల్లల్ని మా దగ్గర అట్టిపెట్టమని అడుగుదామని నా ఉద్దేశం అటు పెద్దవాడు కోరిక తీర్చినట్టు ఉంటుంది ఆవిడకు పశ్చాత్తాపం కలిగిందని చెప్తున్నారు కదా అలాంటప్పుడు చచ్చిన పావుని ఇంకా చంపడం ఎందుకమ్మా పాపం కదూ చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో వెళ్తున్నాం కదా అన్నాడు అలాంటప్పుడు నేనెందుకు రా రావటం నాకు వాళ్ళు మొహాలు చూడాలంటేనే మంట శాంత మీ నాన్న పడ్డ అవస్థ అంత జ్ఞాపకానికి వస్తుంది బాధగా అందావిడ లేదమ్మా నేను ఒక్కదాన్ని ఇంట్లో వదిలి రావాలంటే కష్టం అదీగాక ఎంత చెడ్డ ఆవిడ నీకు వెయ్యపు రాలు ఒకసారి చూసి వస్తే తప్పు లేదు కదా ఒకరిని శిక్షించడానికి మనం ఎవరు అమ్మా దేవుడే వేశాడు వాళ్ళకి శిక్ష జరిగినవి ఎలాగూ మనం తిరిగి రాయలేము వదిలేయమ్మా మనం కూడా అవన్నీ వీలైనంత వరకు మర్చిపోయి వాళ్ళని క్షమించి వదిలేస్తే మనకు మంచిది వాళ్లకు విముక్తి దానివల్ల మనకు కొత్తగా వచ్చే నష్టం ఏమీ లేదు నువ్వే చెప్పేదాని గుర్తుందా వాళ్ళు దరిద్రులని మనం కూడా వాళ్ళలా ప్రవర్తించి మన స్థాయిని వాళ్ళతో సమానం చేసుకోకూడదని ఇంకో విషయం కూడా అనేదానివమ్మ ఒకళ్ళ మూలంగా మనం ఇబ్బంది పడ్డా ఓర్పు వహిస్తే దేవుడే వాళ్ళని చూసుకుంటాడు తగిన శిక్ష వేస్తాడు అని అలాగే జరిగింది కూడా కదా పోనీలే అమ్మా అయ్యిందేదో అయ్యింది ఒక్కసారి వెళ్ళి చూసేస్తే తప్పు లేదు కదా ఇవాళ మధ్యాహ్నం దిగితే ఓ గంట సేపు ఉండి లేచి చక్క వద్దాం అన్నాడు వినయ్ ఇష్టం లేకపోయినా చేసేదేం లేదు కాబట్టి ఊరుకుంది రంగమ్మ గారు రైలు దిగగానే అక్కడే వాళ్ళ కోసం ఎదురు చూస్తున్న రమణారావు వాళ్ళను సాధారణంగా ఆహ్వానించి కుశల ప్రశ్నలు అవి వేసి బయటకు వచ్చి ట్యాక్సీ ఎక్కించాడు పది నిమిషాల్లో ఇంట్లో ఉన్నారు అందరికీ పొద్దున్న టిఫిన్లు అవి అయ్యాయి కాబట్టి ఎవరూ ఏమీ తినలేదు కాళ్ళు చేతులు కడుక్కుని సరాసరి శ్యామలమ్మ ఉన్న రూమ్లోకి వెళ్ళారు ఆవిడ ఆవిడేనా అన్నట్టుంది మంచం మీద చిక్కి శల్యమైపోయిన ఒక అస్థిపంచనంలో ఉంది ఆవిడ ఆవిడని చూస్తే అంతవరకు చిరాకుగా కోపంగా వాళ్ళంటే జుగుప్సగా ఉన్న రంగం గారి హృదయం ద్రవించింది అయ్యో పాపం అనుకుంది శ్యామలమ్మ కళ్ళు తెరిచి అందరినీ ఒకసారి చూసింది కళ్ళు పెద్దవి చేసుకుని పిల్లల్ని చూసుకుంది 
వాళ్ళని దగ్గరికి రమ్మని ఒక చేత్తో సైగ చేసింది కానీ వాళ్ళు దగ్గరికి వెళ్ళటానికి భయపడ్డారు రంగమ్మ గారు తనతో కూడా పిల్లల్ని తీసుకుని ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇదేమిటో దినా ఎలా అయిపోయారు అసలు గుర్తు పట్టకుండా అయిపోయారు ఆరోగ్యం ఎలా పాడు చేసుకున్నారేమిటి అని అడిగింది ఆవిడ అలా అడగగానే ఇంకా ఆవిడ తనను వదిన అని పిలిచినందుకు అంత ఆప్యాయంగా పలకరించినందుకు ఎంతో సంతోషము ఇలాంటి వాళ్ళని కదా తను బాధ పెట్టి దూరం చేసుకుంది అన్న దుఃఖము రెండు ఏకకాలంలో కలిగి కళ్ళమ్మట నీటి ధార రూపంలో బయటకు వచ్చాయి నోట మాట రాక చేత్తో తల బాదుకుని నుదుటి మీద గీత గీసి తలరాత అన్నట్టు చూపింది ఒక చేత్తోనే ఆవిడ రెండు చేతులు పట్టుకుని తన తల మీద కళ్ళ మీద పెట్టుకుని ఎక్కి ఎక్కి ఆడవటం మొదలుపెట్టింది ఆవిడతో పాటు రంగమ్మ గారు కూడా కళ్ళనీళ్లు పెట్టుకుంది పిల్లలు బెత్తరపై చూస్తున్నారు వాళ్లను ఆవిడ దగ్గర కూర్చోబెట్టిన రంగమ్మ గారు ఈవిడ మీ నాన్నమ్మ ఈయన మీ తాతయ్యాను నమస్కారం పెట్టండి పిల్లలు అంది ఇద్దరూ చేతులు జోడించి నమస్కారం చేశారు స్వాధీనంలో ఉన్న ఒక్క చేత్తోనే ఇద్దరిని దగ్గరకు తీసుకుని ముద్దు పెట్టుకుందామే రమణారావు పిల్లల్ని దగ్గరకు తీయటం కానీ ఎక్కువగా మాట్లాడటం కానీ చెయ్యకపోవటం వినయ దృష్టిని దాటిపోలేదు ఆడవాళ్ళ కంటే సహజంగా తమది అనుకోగానే మమకారం పుట్టుకొస్తుంది కావోలు మగవాళ్లకు మమకారం సహవాసం వల్ల రావాల్సిందే కాని సహజంగా రాదు కాబోలు అనుకున్నాడు తన అంచనా తప్పు కానందుకు తృప్తి పడ్డాడు కూడా ఇక అట్టే సమయం వృధా చేయకుండా విషయానికి వద్దామనుకున్నాడు మావయ్య గారు పిల్లల్ని అత్తయ్య గారికి మీకు చూపించి మధ్యాహ్నానికి కళ్ళ వెళ్ళిపోదామని ఇంత పొద్దున్నే వచ్చాము విషయాలన్నీ మొన్న ఫోన్లో మీకు చెప్పేశాను మీ నిర్ణయం ఏమిటో తెలియచేస్తే వెంటనే మేము మళ్ళీ రైలు అందుకోవటానికి వీలవుతుంది అన్నాడు వెళ్ళిపోతామనగానే శ్యామలమ్మ దిగులుగా ఆదుర్దగా చూసింది రమణారావు వంక అయ్యో అదేంటి బాబు అప్పుడే వెళ్ళిపోతారా ఓ రెండు రోజులైనా ఉంటారనుకున్నాను మీతో మాట్లాడాల్సిన విషయాలు చెప్పుకోవాల్సిన సంగతులు ఎన్నో ఉన్నాయి మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టినందుకు మేము ఎంత బాధపడుతున్నామో చెప్పాలి చెల్లెమ్మకు క్షమాపణ చెప్పుకోవాలి అన్నాడు రమణారావు అదేం అక్కర్లేదు మావయ్య గారు అయ్యిందేదో అయ్యింది తల రాత అని సరిపెట్టుకుంటున్నాము దాన్ని మళ్ళీ కెలికి వాసన చూసుకోవటంలో అర్థమేమీ లేదు పాతవన్నీ మర్చిపోవటానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాము మీరు మర్చిపోండి వెంటనే మీ నిర్ణయం చెప్తే మంచిది అన్నాడు వినయ్ ముభావంగా సరే బాబు చూస్తే మీరు ఇంకా మమ్మల్ని క్షమించినట్లు లేదు ఏం చేస్తాము మా కర్మ అంతే కనీసం సాయంత్రం వరకైనా ఉండండి చెల్లెమ్మ మీరన్నా చెప్పండమ్మా అన్నాడు రంగమ్మ గారు తడబడుతూ ఉంటే వినయ్ అదేం లేదు మావయ్య మేము ఇక్కడ ఎక్కువసేపు ఉండటం మీకు మాకు కూడా క్షేమం కాదు మీ అబ్బాయికి తెలిసింది అంటే ఏదైనా గొడవ జరుగుతుంది అతడి సంగతి మీకు తెలిసిందేగా అన్నాడు వినయ్ లేదు బాబు వాడు ఊళ్ళో లేడని విన్నాను సాయంత్రం దాకా ఉండండి ఆ పిచ్చిది ఇంకొంచెంసేపు పిల్లలతో ఉంటుంది ఈ పూటైనా సంతృప్తిగా భోజనం చేస్తుంది మీరు కూడా భోజనం చేసి కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకుని వెళ్దురు కాని అని అభ్యర్థించాడు వినయ్ తల్లివైపు చూశాడు ఆవిడ సరే అన్నట్లు తాలూపింది దాంతో రమణారావు సంతోషపడి చాలా సంతోషం చెల్లెమ్మ నా మాట మన్నించినందుకు అని సావిత్రి అని పిలిచాడు లోపల నుంచి ఇంచుమించు శాంత వయసున్న ఆడపిల్ల బహుశా విధవరాలు కావచ్చు బయటకు వచ్చింది ఏమిటి మావయ్య అంటూ ఇది నా చెల్లెలు కూతురు అని పరిచయం చేశాడు దాని భర్త పోయి రెండేళ్లయింది ప్రస్తుతం దాని పిల్లతో ఎక్కడే ఉంటోంది మా ఇంట్లో దీన్ని చూసుకుంటూ వంట చేసి పెడుతూను అన్నాడు సావిత్రి ఇవాళ వంటలు అదిరిపోవాలి పిల్లలు వచ్చారు మన ఇంటికి వాళ్ళకేం కావాలో అడిగి కనుక్కుని చేసి పెట్టు ముందు అందరికీ ఒక కప్పు కాఫీ ఇవ్వు నేను అలా వెళ్ళి అత్తయ్యకి మందులు పట్టుకొస్తాను సరేనా అన్నాడు రమణారావు ఆవిడ తలూపి రండి పిన్ని గారు కాళ్ళు కడుక్కోండి అని పిలిచింది రంగమ్మ గారు ఆవిడతో పాటు వంటింట్లోకి వెళ్ళింది పిల్లలు శ్యామలమ్మ దగ్గరే కూర్చొని బిత్తర చూపులు చూస్తున్నారు వినయ్ అక్కడున్న పేపర్ చూస్తున్నాడు మధ్యాహ్నం అందరూ కలిసి భోంచేశారు శ్యామలమ్మకు చాలా సంతృప్తిగా ఉంది తాను చేసిన పాపం ప్రక్షాళన అయినట్లు అనిపించి మనసు తేలికపడింది పిల్లకి పిల్లాడికి చెరొక బంగారపు గొలుసు మెళ్ళ వేసింది తన చేతికున్న గాజులు తీయమని సావిత్రికి చెప్పింది సావిత్రి ముఖం చిట్లించుకోవటం వినయ్ చూశాడు ఉద్దత్తయ్య గారు అవి మీ చేతికే ఉండనియండి అని వారించాడు అందరి భోజనాలు అయ్యాక కొంచెంసేపు పడుకున్నారు పడుకున్న వినయ్కి పొద్దుటి నుంచి పడ్డ మానసిక శ్రమ వల్లనో ప్రయాణం బడలిక వల్లనో బాగా నిద్రపట్టేసింది పిల్లలు రంగమ్మ గారు కూడా నిద్రపోయారు సాయంత్రం నాలుగు గంటల వేళ హాల్లో నుంచి గట్టిగా మాటలు వినపట్టంతో వినయ్కి మెలుకు వచ్చింది వెంటనే లేచి హాల్లోకి వెళ్ళాడు 
అక్కడ హరి ఇంకా రావణారావు గారు గట్టిగా అరుచుకుంటున్నారు హరి చేతుల్లో ఏవో దస్తావేజు కాగితాల్లో ఉన్నాయి అది చూసిన వినయ్కి కొంచెం భయం వేసింది ఎలా ఇస్తావో నేను చూస్తాను ఏమనుకుంటున్నావో ఏమో దారే పోయే దాన ఎలుక దానం ఇస్తానంటే నేను ఊరుకుంటానా అరుస్తున్నాడు హరి ఎవర్రా దానయ్యలు నీ పిల్లలకేగా ఇస్తూ ఉంటా నేను ఉండగానే నువ్వు నా సర్వస్వం తీసుకెళ్ళి తాగలేస్తానంటే నేను ఊరుకుంటానా కనీసం వాళ్ళకి ఇస్తే నేను బతుకుండే వారికన్నా భద్రంగా ఉంటుంది నువ్వే గనక నా మాట వినుంటే నేను ఇలా చేయాల్సిన అవసరం వచ్చేదా అంతకంటే తీవ్ర స్వరంతో అరుస్తూ చట్టుక్కున్న హరి చేతిలో ఉన్న కాగితాలు లాక్కుని అప్పుడే హాల్లో కడుగుపెట్టిన వినయ్ చేతిలో పెట్టేశాడు ఇప్పుడేం చేస్తావో చెయ్యరా వేధవా అన్నాడు అట్టహాసంగా నవ్వుతూ వినయ్ ఏదో హీరోలో వచ్చి తనని రక్షిస్తాడనుకున్నాడేమో వెంటనే హరి రెచ్చిపోయి అప్పుడే హాల్లోకి వచ్చిన రంగమ్మ గారి వెనకాల ఏడు పుహాలు వేసుకుని నుంచిన పిల్లలిద్దరినీ బరబరా లాక్కొచ్చాడు నేనేమన్నా బుర్ర తక్కువ వెధం అనుకున్నావా నా పిల్లల్ని నేను తీసుకుపోతాను అప్పుడు పిల్లలు నా వాళ్లే ఆస్తి నాదే వికారంగా నవ్వుతూ అరుస్తున్నాడు హరి పిల్లలిద్దరూ భయపడిపోయి గుక్క పెట్టి గట్టిగా ఏడుస్తున్నారు అరుస్తున్నారు అయ్యో అయ్యో అంటూ అరుస్తూ వెంటబడి ఆపబోయింది రంగమ్మ గారు ఆవిడిని ఒక్క తోపు తోసి పిల్లల్ని లాక్కున్నాడు హరి అప్పుడే వీల్ చైర్లో సావిత్రి సాయంతో హాల్లోకి వచ్చిన శ్యామలమ్మ గారు కూడా గొంతు పేగలుచుకొని అరవలేక అరుస్తోంది అంతా చూసి దిగ్భ్రాంతి చెందాడు వినయ్ ఏం జరుగుతుందో ఆలోచించే లోపలే బరబరా పిల్లల్ని ఈడ్చిగెళ్తున్నాడు హరి వినయ్కి పెద్ద ఆయన మీద కంపరం పుట్టింది తన సొంత రక్తం అని కూడా చూడకుండా పిల్లల్ని వెధవ ఆస్తి కోసం డాలులాగా ఉపయోగించుకుంటాడా ఈ హరి అసలు మనిషేనా సొంత పిల్లల మీద దయాదాక్షిణ్యం లేకుండా అలా ఈడ్చుకుపోతాడా వినయ్ రక్తం మరుగుతోంది హరి వదులు పిల్లల్ని ఇంకొక్కసారి వాళ్ళ మీద నీ చెయ్యి పడిందో నీ చెయ్యి విరిచి పొయ్యిలో పెడతా జాగ్రత్త గట్టిగా అరిచాడు వినయ్ ఎవరు ఊహించని విధంగా వినయ్ అలా అరిచేసరికి ఎక్కడి వారు ఎక్కడ స్తంభించిపోయారు నా తండ్రిని నా చెల్లెల్ని పొట్టను పెట్టుకున్నా ఊరుకున్నాను కదా అని పిల్లల జోలికి వస్తే ఊరుకుంటాననుకుంటున్నావేమో తవ్వి పాతేస్తాను జాగ్రత్త అసలు అప్పుడే శాంత చేత మీ మీద డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ కింద బుక్ చేస్తే మీరందరూ ఊచలు లెక్క పెట్టేవాళ్ళు మా నాన్న చెల్లి మంచివాడు కాబట్టి అలా చేయలేదు అందుకే మీరు బతికిపోయారు నేను అంత మంచివాడిని కాదు ఏమనుకుంటున్నావో మా నాన్నను అవమానించినట్లు కాదు మా చెల్లెలు ఉసిరి పోసుకున్నట్లు కాదు నాతో పెట్టుకున్నామంటే ఎందుకు బతుకున్నాను రాని ఆడవలసి వస్తుంది జాగ్రత్త వదిలి వాళ్ళని హరి గబుక్కున పిల్లల్ని వదిలి నోరు తెరుచుకొని చూస్తున్నాడు అదే అదనుగా పిల్లలిద్దరూ మావయ్యా అని గట్టిగా ఏడుస్తూ వచ్చి వినయ్ని గట్టిగా కావలించుకున్నారు వెంటనే తన చేతిలోని కాగితాలని అడ్డంగా చించేసి మొక్కలు చేసి విసిరేశాడు అది చూసి అందరూ నోరు వెళ్లబెట్టారు వినయ్ రమణారావు కేసి తిరిగి ఇంత దరిద్రంగా ఆలోచిస్తారా మీరు అసలు మనుషులేనా మీకు మానవత్వం అనేది ఉందా అసలు మీకు మీకు ఏమైనా ఉంటే మీరే కొట్టుకొని చావండి అంతేకాని పిల్లల జోలికి వస్తారా వాళ్ళని పావుల్లా వాడుకుంటారా అసలు వాళ్ళు మీ వంశాంకురాలు అనే మీకు మమకారం కానీ పసివాళ్ళు అనే ప్రేమ కానీ తల్లి లేని పిల్లలని జాలి కానీ ఇసుమంతైనా ఉందా చి మీరు మరీ ఇంత డబ్బు మనుషులా పోయేటప్పుడు పట్టుకుపోతారా అయినా నాదే బుద్ధి తక్కువ ఎంతసేపు డబ్బు డబ్బు ఆస్తి ఆస్తి అని కొట్టుకు చచ్చే మిమ్మల్ని మనుషులు అనుకోవటం జాలి తలవటం నాదే తప్పు డబ్బు తప్ప కుటుంబ సంబంధాలు విలువలు మమకారాలు తెలియని మీ ముందు ఇవన్నీ మాట్లాడటం కూడా వృధానే చెవిటి వాడి ముందు శంఖ ఊదినట్లే మీలాంటి వాళ్లను పోనీలే పాపం అంటే ఆరు నెలల పాపం అంటుకుంటుందని తెలిసిన ఏదో పెద్దావిడ బెంగ పెట్టుకుంది అనారోగ్యంతో బాధపడుతోంది అన్నారని వస్తే ఇదా మీరు చేసేది ఇహమేం కానీ పిల్లలు కానీ మీ మొహం చూడం ఏం చేసుకుంటారో చేసుకోండి కోర్టులకు వెళ్ళినా సరే వల్లకాట్లోకి వెళ్ళినా సరే పిల్లల మీదకు వస్తే నేను ఎంతకైనా తెగిస్తాను జాగ్రత్త గట్టిగా అరిచి ఏడుస్తున్న పిల్లని భుజాన వేసుకుని కుమారుని చేత్తో పట్టుకుని తల్లిని రమ్మని చెరచెర బయటకు నడిచాడు ఒక సహనశీలికి ఆగ్రహం వస్తే ఎలా ఉంటుందో చూశారు అందరూ ఆ రోజు వినయ్ ఉగ్ర నరసింహమూర్తిని తలపించాడు వినయ్ గేటు దాటగానే లోపల నుంచి శ్యామల అన్న కేక వినపడింది వినయ్ ఒక్క క్షణం ఆగి వెనక్కు తిరిగి చూసి మళ్ళీ వెంటనే తల్లిని రమ్మని రైల్వే స్టేషన్ కోసం రిక్షాని పిలిచాడు ఇంకో వారం గడిచాక జగదాంబ గారు గోపాలం గారు సరళని సమీరను తీసుకొచ్చి దింపారు పిల్ల ఇంట్లో కడుగు పెట్టగానే ఇంట్లోని విషాద ఛాయలన్నీ పోయి మబ్బు వీడిన ఆకాశంలా ప్రశాంతంగా ఉంది ఇల్లు ఆహ్లాదం సంతోషం ఇంటి నిండా నిండింది 
పిల్లలు జరిగిన విషయాలన్నీ ఒక పీడకలలాగా మర్చిపోవటానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు స్కూల్ నుంచి రాగానే సమీరతోనే ఎక్కువసేపు గడుపుతున్నారు మళ్ళీ ఇంట్లో కోలాహలం సంతోషం ఉండటంతో రంగమ్మ గారికి ఎంతో హాయిగా ప్రశాంతంగా ఉంది వినయ్ తనకి హైదరాబాద్ ట్రాన్స్ఫర్ కావాలని పై అధికారులకు అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నాడు ఇక్కడ నుండి పిల్లల్ని దూరంగా తీసుకువెళ్లాలని అందరికీ ఎవ్వరికీ అందనంత దూరంగా వెళ్లాలని అతని కోరిక ఇంకా ఎప్పుడూ ఎటువంటి ఇబ్బందులు రాకూడదు పిల్లలు ప్రశాంతంగా చదువుకోవాలి వాళ్ళ భవిష్యత్తు బంగారంలాగా ఉండాలని అతని ఆశ ఊళ్ళో ఉన్న పొలాలు ఇల్లు కూడా అమ్మేసి ఆ డబ్బు పిల్లల ముగ్గురు పేర బ్యాంకులో వేశాడు తన మంచితనము సిన్సియారిటీ వలన పై అధికారుల దగ్గర మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు అందువల్ల అతనికి తప్పకుండా తన కోరిక ప్రకారం ఇంకో మూడు నాలుగు నెలల్లో ట్రాన్స్ఫర్ రావచ్చని అనుకుంటున్నాడు రోజువారీ దినచర్య సాఫీగా సాగుతోంది బ్యాంకుకు వెళ్ళటం రావటం సాయంత్రాలు పిల్లల ముగ్గురితో కాలక్షేపం జీవితం ఇలాగే చీకు చింత లేకుండా సాగిపోవాలని ఆశిస్తున్నాడు వినయ్ అనుకున్నట్లుగానే ట్రాన్స్ఫర్ వచ్చింది ఇంట్లో అందరూ సంతోషించారు ఇంకో వారంలో తను వెళ్ళి జాయిన్ అయ్యి ఇల్లు తీసుకుని పిల్లల స్కూళ్ళు గురించి తెలుసుకుని సీట్స్ కోసం అప్లై చేసి అప్పుడొచ్చి అందరిని తీసుకువెళ్తానని చెప్పాడు వినయ్ మర్నాడు అతడికి బ్యాంకులో సెండ్ ఆఫ్ పార్టీ ఇస్తున్నారు ఆఫీసులో అందరూ ఎంతో అభిమానంగా వినయ్కి వీడ్కోలు పలికారు పార్టీ అయ్యాక ఆఫీసు నుంచి బయలుదేరిన వినయ్కి ఓ ఉత్తరం పట్టుకొచ్చి ఇచ్చాడు పియూన్ రాజయ్య కవర్ చాలా లావుగా ఉంది ఇంటికొచ్చి భోజనం అయ్యాక ఆ ఉత్తరం తీసి చూశాడు అది రమణారావు దగ్గర నుంచి వచ్చింది కంపరం పుట్టింది వినయ్కి చించి అవతల పారేద్దాం అనుకున్నాడు కానీ మళ్ళీ ఏమైనా తిప్పలు పెట్టదలుచుకున్నాడేమో కనీసం ఏం చేయబోతున్నాడో తెలుసుకోవాలి కదా అనుకుని తీసి చదివాడు చాలానే రాశాడు చిరంజీవి వినయ్కు ఆశీర్వదించి రాయనది వయసులో చిన్నవాడివి కాబట్టి నీకు నమస్కారం చేయలేక ఇలా రాశాను నేను పేరుకు పెద్దను కానీ ఆ పెద్ద రకం ఎక్కడ చూపించలేకపోయాను ఇంటికి పెద్ద కొడుకునే తల్లిదండ్రుల్ని కడదాకా చూసుకోలేకపోయాను వాళ్ళు నా చెల్లెల దగ్గరే ఉండేవాళ్ళు పాపం దానికి భర్త కూడా లేడు ఎలాగో కష్టపడి అక్కడ అక్కడ వంటలు చేస్తూ పెద్దవాళ్ళని దాని కూతుర్ని కూడా అదే చూసుకునేది భార్య మీద ప్రేమ కొద్దీ నా వైపు వాళ్ళందరినీ దూరం చేసుకున్నాను భార్య చెప్పిన ప్రతిదానికి గంగిరెద్దుల తలూపి మంచి మొగుడ్ని కావాలనుకున్నాను అది చేసే ప్రతి పని తప్పని తెలిసినా వత్తాసు పలికాను కొడుకు నా మాట వినకున్నా కనీసం దాని మాట అయినా వింటున్నాడు కదా అని నోరు మూసుకుని ఊరుకున్నాను పిల్లలకి తల్లి ప్రేమ తండ్రి కట్టుబాటు ఉండాలంటారు నేను అదేమీ చూడలేదు వాడి బాధ్యత తీసుకోలేదు శ్యామల గారాభం వల్ల వాడు అత్యంత దరిద్రుడిగా తయారయ్యాడు నా తల్లి పోతూ పోతూ తనని చూసుకోకపోయినా పర్వాలేదు కనీసం భర్త పోయి దిక్కులేని నా చెల్లెళ్ళైనా జాగ్రత్తగా చూసుకోమని దాని ఒక్కగానొక కూతుర్ని నా కొడుక్కి చేసుకోమని మాట తీసుకుని మరిగిపోయింది నేను అది కూడా నెరవేర్చలేదు మీ దగ్గర కట్నం ఎక్కువ వస్తుందని బోరుడు ఆస్తుందని ఆశపడి నా చెల్లెలకు కొంత డబ్బు ఇచ్చి దాని కూతురికి వేరే సంబంధం చేయమని చెప్పి నీ చెల్లెల్ని మా వాడికి చేసుకున్నావు అదంతా నా భార్య శ్యామల ఆలోచనే నేనెప్పుడు దానికి ఎదురు చెప్పలేదు అన్నిటికీ తాలూపాను నీ చెల్లెలు జీవితం ఎలా అయింది నా చెల్లెలు కూతురు సావిత్రి జీవితం అలా అయింది దాని భర్త పెళ్ళైన ఏడాదికే ఏదో రోగం వచ్చిపోయాడు దానికి ఒక్క కూతురు పసిపిల్లతో అది పుట్టిల్లు చేరింది పసిపిల్లను భర్త పోయిన పిల్లను ఎంట పెట్టుకుని నా చెల్లెలు నానా ఇబ్బంది పడుతున్నా నేను పట్టించుకోలేదు ఆఖరికి శ్యామలకి రోగం వచ్చాక నా అవసరం కొద్దీ అప్పుడు పిలిచాను ఇంట్లో ఉండి శ్యామలకు చాకరీ చేస్తూ ఉండమని నేను మహాస్వార్థిని నిజమే కానీ పిల్లల విషయంలో నేను అలా అనుకోలేదు పిల్లలకి ఆస్తి రాస్తేనన్నా ఆ ఆస్తి కోసమైనా వాడు పిల్లల్ని చేరదీస్తాడేమోనని ఆశపడ్డాను వాడిని మార్చేందుకు నా దగ్గర ఉన్న చివరి అస్త్రం అదే అందుకే ఆ పిల్లల పేరున ఆస్తి రాద్దామనుకున్నాను కానీ వాడు చాలా కర్కశుడని ఆ రోజు అర్థమైంది పసివాళ్ళు తన రక్తం పంచుకు పుట్టిన వాళ్ళని కూడా చూడని రాక్షసుడని తెలిసింది ఆ రోజు నువ్వు పిల్లలు గేటు దాటగానే శ్యామల లోకం దాటిపోయింది నాకున్న ఒకే ఒక్క బంధం తెగిపోయింది ప్రపంచం మీద మోహం బతకాలన్న ఆశ రెండూ పోయాయి నా మనసంతా వైరాగ్యం నిండింది బహుశా జీవితంలో అన్ని తప్పటడుగులే వేసి ఏమీ సాధించలేని నాలాంటి అసమర్థులకి చివరికి మిగిలేది ఆ వైరాగ్యమేనేమో పది రోజుల కర్మకాండలతో నేను బిజీగా ఉండటం చూసిన సావిత్రి ఒకరోజు శ్యామల నగలు విలువైన వెండి సామాన్లు ఇంకా ఇంట్లో ఉన్న డబ్బు మూట కట్టుకుని పిల్లతో సహా పారిపోయింది బహుశా దానికి నేను చేసిన అన్యాయానికి ఇది దేవుడు చూపించిన పరిహారమేమో అనుకుని ఊరుకున్నాను హరే ఇక నా చేతులు దాటిపోయాడు 
వాడికి కావాల్సింది ఆ ఆస్తి మాత్రమే నేను ఎన్నాళ్ళు అపురూపంగా చూసుకుని నా పిల్లలకు అందచేయాలని తాపత్రయపడ్డ ఆస్తి నువ్వు ఆ దస్తావేజుల్ని చింపి పారేయటానికి సెకండ్ కూడా ఆలోచించని ఆస్తి నువ్వు అక్కర్లేదని ఎడంకాలతో తన్నేసి పిల్లల్ని తీసుకొచ్చేసిన ఆస్తి పిల్లలతో పోలిస్తే తృణం అంత విలువ కూడా చేయదని నువ్వు వదిలేసిన ఆ ఆస్తి అదే వాడికి కావాల్సింది ఇచ్చేశాను నా భార్య పోయాక ఇంకా నాకెందుకు ఇది నాకు అన్ని వ్యామోహాలు పోయాయి అందుకే ఆ ఆస్తి ఆ ఇల్లు అన్నీ హరికిచ్చేశాను వాడేం చేసుకున్నా సరే ఇక నా చివరి రోజులు గడపడానికి మాత్రం కొంత డబ్బు తీసుకుని కాశీకి వెళ్తున్నాను శ్యామలాస్తికలు కాశీలో గంగలో కలిపి బహుశా చివరి వరకు అక్కడే ఉండిపోతానేమో నేను చివరిగా పిల్లలకు నా చేతులతో ఇవ్వలేకపోయినా ఈ ఉత్తరంతో పాటు కొంత డబ్బుకు చెక్ పంపిస్తున్నాను ఇద్దరి పేరు నా బ్యాంకులు వెయ్యి వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయ్యాక వాళ్ళకు పనికొస్తుంది ఇది కూడా నువ్వు నిరాకరిస్తావని పిల్లల్ని నువ్వే చదివించి పెంచి పోషించుతారంటావని నాకు తెలుసు నేను ఇంతవరకు చేసిన పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తం అనుకున్నా సరే లేదా ఇంకేమనుకున్నా సరే ఈ డబ్బు ఉంచమని ప్రాధాయపడుతున్నాను వీలైతే నన్ను క్షమించు బాబు ఇంట్లో తండ్రి అన్నవాడు మగవాడు బాధ్యతగా లేకపోతే ధర్మంగా లేకపోతే ఆ ఇల్లు ఆ సంసారం ఎలా నాశనమవుతాయో నా జీవితమే ఒక ఉదాహరణ పిల్లలు మీరు అంతా బాగుండాలని వృద్ధిలోకి రావాలని ఆశిస్తూ ఒక అసమర్థుడు ఉత్తరం చదివి మడతపెట్టి పక్కన పెట్టాడు వినయ్ కవర్లో రెండు చెక్కులున్నాయి ఒక్కో చెక్కు లక్ష రూపాయలవి అవి తీసుకుని గది బయటకు వెళ్ళి తల్లికి సరళకు విషయం చెప్పాడు ఆ వేళ వంటగదిలో సావిత్రి తన విషయం చెప్పుకొచ్చింది శాంత పోయినాకైనా తన్ను ఆ ఇంట్లో కోడల స్థానంలో చేర్చుకుంటారని అనుకున్నారట అంతలో హరి అలా చేసేసరికి ఉసూరు మంది అయినా ఎంత దరిద్రపు డబ్బు అది లేకపోతే చూడు ఎవరికైనా పనికొచ్చిందా అది అందరి బ్రతుకులు ఇలా నాశనమయ్యాయి ఆ దరిద్రం మనకు వద్దున నాన్న పిల్లల మెళ్ళలో గొలుసులు కూడా తీసి దేవుడు హుండీలో పడేయి నన్ను అడిగితే ఈ డబ్బు కూడా తీసుకోకుండా ఉండటమే మనకు కూడా మంచిది అంది రంగమ్మ గారు సరళ కూడా అదే అంది కొన్ని జీవితాలు అంతే అండి వాళ్ళు బాగుపడరు వాళ్ళ వల్ల ఇతరులు బాగుపడలేరు అది వాళ్ళు చేసుకున్న కర్మ అంతే అంది వినయ్ చెక్కులు రెండు అలా ఉంచేశాడు డబ్బు తీసుకోదలుచుకోలేదు ఆ వారం తర్వాత వినయ్ హైదరాబాద్ వెళ్ళి బ్యాంకులో జాయిన్ అయ్యాడు ఇంకో వారానికి ఇల్లు చూసి తల్లిని భార్య పిల్లల్ని తీసుకొచ్చాడు ఆ నెలంతా ఇల్లు సర్దుకోవటం పిల్లల స్కూళ్ళు వెతుక్కోవటం వాళ్ళని స్కూల్లో చేర్చడం సరిపోయింది కాలం సాగుతోంది పిల్లలు చదువుకుంటున్నారు సమీర కూడా ఇప్పుడు స్కూల్కి వెళ్తోంది సమీర చిన్నపిల్ల అని అందరూ ఎక్కువ గారాభం చేస్తారు ఈ మధ్య అది సాత్వికకు నచ్చటం లేదు అంతకుముందు తనని గారం చేసేవారు ఇప్పుడు సమీరను ముద్దుగా చూడటం మొదలెట్టారు అది ఇష్టం ఉండటం లేదు అది గట్టిగా చెప్పుకోలేక అది ఎలా చూపించాలో తెలియక మొండితనము మాట వినకపోవటం మొదలెట్టింది సరళ ఎంత మెల్లగా చెప్పినా వినదు దాంతో రంగమ్మ గారే ఎప్పుడైనా గట్టిగా కేకలు వేయటం మందలించడం చేస్తూ ఉంటుంది అందుకనే అమ్మమ్మ అంటే కోపం సాత్వికకు ఆమెకు వయసు పెరుగుతున్న కొద్ది చాదస్తం ఎక్కువవుతుంది పెరుగుతున్న పిల్లల మీద ఆశలు నిరీక్షణలు ఎక్కువ పద్ధతులన్నీ పాతకాలపు పద్ధతులే ఆడపిల్లలు ఇలా ఉండాలి మగపిల్లలు ఇలా ఉండాలి అని ఆడపిల్లల మీద ఆంక్షలే ఎక్కువ ఆడపిల్లలు పని నేర్చుకోవాలి అంటుంది ఈ పని ఇలాగే చేయాలి అంటుంది ఇవేవి ఈ కాలపు పిల్లలకు నచ్చవు కాస్త కుస్తో సమీర మాట వింటుంది కానీ సాత్విక కొరకరాని కొయ్య అన్నిటికీ వాదిస్తుంది అమ్మమ్మతో అమ్మమ్మ నీకు చాదస్తం ఎక్కువ అవుతుంది ఇల్లు ఓడవం అంటావు ఒంగుని చీపురు పడుకోబెట్టి ఊడు అంటావు నీకు పని అవ్వటం ముఖ్యమా నేను ఒంగుని చీపురు పడుకోబెట్టి ఓడవటం ముఖ్యమా అని విసుక్కుంటుంది నీకు బాగా ఎక్కువైంది అంత వితండవాదము తర్కమును పని ముద్దో భాగ్యం ముద్దో అన్నారు పెద్దవాళ్ళు రేపు పెళ్ళయ్యి అత్తవారింటికి వెళ్తే తెలుస్తుంది నిన్నేమి అనరమ్మా ఇలా పెంచినందుకు మమ్మల్ని అంటారు తరతరాల వాళ్ళని కడిగి పారేస్తారు మాకు గెడ్డి పెడతారు ఇలా పొగరుగా మాట్లాడటం అన్నింటికి ఏతి అంటే ప్రతి అనటం మా కాలంలో లేదమ్మా చెప్పిన పని నోరు మూసుకొని చెయ్యటమే మీరు ఉన్నారు కర్మ కర్మ నాకు తెలిసే నువ్వు మా గెడ్డి మాకు పెట్టి ఎదుట గెడ్డికి చేయి చాపిస్తావని అని కేకలిస్తుంది మీకు మళ్ళీ నోరు మూసుకొని చేయటానికి మేమేం చదువు కొద్ది అర్థమలం కాదుగా మాకు ఎలా వీలు అలా చేస్తే కష్టపడకుండా ఈజీగా చేయగలము అలా చేస్తాము లేదా అసలు ఆ పని అవసరమా కాదా అని కూడా ఆలోచించి చేస్తాము అని బదిలిచ్చింది రంగమ్మ గారికి ఇక విసుగొచ్చింది ఆ విత్తనం ఎక్కడికి పోతుంది అచ్చంగా ఆ ఇంటి లక్షణాలన్నీ ఎలా ఆగే అబ్బాయి ఏం చేస్తాం విత్తోటి వేస్తే పండు ఒకటి వస్తుందా 
అంత నా కర్మ తల్లి లేని పిల్లవని గారం చేస్తే నెత్తినెక్కి కూర్చున్నావు అంటుంది దాంతో సాత్వికకు ఎక్కడ లేని కోపం వస్తుంది బీపీ పెరిగినట్లు సర్రుమని వచ్చేస్తుంది కోపం ఇక పెద్ద విడితో గొడవ వేసుకుంటుంది ఆవిడకు తెలుసు సాత్వికి కోపం వస్తుందని అయినా ఆవిడ కవ్విస్తూనే ఉంటుంది అమ్మమ్మ ఈ మాట అనొద్దని లక్షసార్లు చెప్పా నీకు అడ్డమైన వాళ్ళతో పోలికలు పెట్టొద్దని ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి నాకు కోపం వస్తుందని తెలిసి కావాలని అంటావు నాకు ఒళ్ళు మండిందంటే అసలు ఏమి చేయను నువ్వే చేసుకోపో అని అరిచి అలిగి చేసే పని మధ్యలో వదిలేసి చక్కా పోతుంది పోనిలే సాత్వి పెద్దవిడ వదిలేయి అని సరళన్న వినిపించుకోదు కుమార్కి కూడా ఆ మాట అంటే పడదు ఆ ఒక్క విషయంలో మాత్రమే సాత్వికను వెనకేసుకొచ్చి అమ్మమ్మతో గొడవ పడతాడు అమాంతంగా ఆ చిన్న విషయం కాస్త పెద్ద గొడవ వినయదాకా వెళ్తుంది కంప్లైంటు ఎందుకమ్మా నీకు చిన్నపిల్లలతో గొడవ అని ఆవిడనే కేకలేస్తాడు అది కాదురా ఆడపిల్లలు పని చేసుకోపోతే ఎట్లారా అంటుంది ఆవిడ వదిలేయి అవసరమైతే వాళ్లే నేర్చుకుంటారు ఈ కాలం పిల్లలకు మనం చెప్పాలా అని ఆవిడ మందలిస్తాడు వినయ్ ఇలాంటి చిన్న చిన్న చిలిపి గొడవలు అమ్మమ్మ మానవరాలి మధ్య సామాన్యమైపోయాయి ఆ ఇంట్లో పిల్లల జోలికి ఎవరు వచ్చినా వినయ్ ఊరుకోడు అందులో ఆడపిల్లలంటే మరీ ప్రేమ ఎక్కువ కుమార్కి సాత్వికకి కూడా తన తండ్రి గురించి ఎక్కువ తెలియకపోయినా అతనొట్టి దుర్మార్గుడని తమ తల్లిని పొట్టన పెట్టుకున్నాడని అప్పుడప్పుడు అమ్మమ్మ మాట్లాడే విషయాల వల్ల తెలిసింది కుమార్కి మాత్రం చిన్నప్పుడు కృష్ణాపురంలో జరిగిన సంఘటన గుర్తుంది తమని అమ్మమ్మ దగ్గర నుంచి బరబరా లాక్కెళ్ళటం ఆ అరుపులు పేడబొబ్బలు అన్నీ అదొక పేడ కలగా వెంటాడుతూనే ఉంటుంది తనని అమ్మమ్మ అప్పుడప్పుడు తలుచుకుని చెప్పే మాటల్ని బట్టి తల్లి తండ్రి చరిత్ర మొత్తం పూర్తిగా అర్థమైంది అందుకే అతనితో పోల్చటం కుమార్కి సుతరాము నచ్చదు అదొక్కటి తప్పితే కుమార్ బంగారమే మావయ్య మాట అంటే వేదవాక్ అతనికి మావయ్య మాట ప్రకారమే ఇంజనీరింగ్లో చేరాడు సాత్విక ఇంటర్లోకి సమీర హై స్కూల్కి వచ్చారు సాత్విక అందంగా ఉంటుంది పోలిక తండ్రిదే ఆ లక్షణాలు మాత్రం రాకుండా ఉంటే చాలు అనుకుంటారు పెద్దవాళ్ళు ముఖ్యంగా రంగమ్మ గారు ఎక్కడ అటువైపు లక్షణాలు వస్తాయో పిల్ల పాడైపోతుందేమోనన్న భయంతో ఎక్కువ కట్టుదిట్టం చేస్తూ ఉంటుంది సాత్విక్ బాగా చదువుతుంది ఒక్క పని బద్ధకం తప్ప తను మంచిదే అత్త మామలంటే ఇష్టం సమీర్ అంటే చిన్నప్పుడు కొంత అసూయి ఉన్నా ఇప్పుడు తనకు మంచి తోడు తనతో అన్ని విషయాలు పంచుకుంటుంది కుమార్లాగా తను ఇంజనీరింగ్ చదవాలని ఆశ ఆ మాటకొస్తే పిల్లలు ముగ్గురు బాగానే చదువుతున్నారు పిల్లలు ఎంతవరకు చదువుకున్నా చదివించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు వినయ్ వినయ్కి ప్రమోషన్ల మీద ట్రాన్స్ఫర్లు వచ్చినా పిల్లల చదువులు పాడవుతాయని అవన్నీ తోసిపుచ్చాడు ఉన్నంతలో పిల్లలకు లోటు లేకుండా చూసుకుంటూ చదువులు సాగిస్తున్నాడు రోజులు గడుస్తున్నాయి కుమార్ ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేశాడు చివరి టర్మ్ ఎక్స్టర్నల్ పరీక్షలు అయిపోయాయి అంతకుముందే క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలో మంచి కంపెనీలో ఉద్యోగం వచ్చింది కుమార్కి ఇష్టమైతే ఇంకా పై చదువులు చదువుకోమని చెప్పాడు వినయ్ లేదు మావయ్య నీకు ఇంకా భారం కాదలుచుకోలేదు ఇన్నాళ్ళు మమ్మల్ని సొంత బిడ్డల కంటే ఎక్కువగా చూసుకున్నావు ఇప్పుడైనా నీకు విశ్రాంతి కావద్దా నేను ఉద్యోగంలో చేరతాను సాత్విని సమీరను నేనే చదివిస్తా అన్నాడు కుమార్ మాటలకు సంతోషం అనిపించింది వినయ్కి నవ్వు వచ్చింది చిన్నప్పుడు మావయ్య అంటూ తన పక్కలో తన హత్తుకుని పడుకున్న కుమారి నవీడు ఇంతలో ఎంత పెద్దవాడయ్యాడు అనుకున్నాడు అతన్ని సంతృప్తిగా చూసి వద్దురా బాబు నువ్వు చదువుకోదలుచుకుంటే చదువుకో ఇబ్బంది ఏమీ లేదు మీరు నాకు భారం ఏమిట్రా నువ్వు పెద్దవాడివై ఇంటి బాధ్యత తీసుకుంటానన్నావు ఆ మాటే చాలు నాకు ఇంకా నాకు రిటైర్ అవ్వడానికి టైం ఉంది కదా అప్పటి వరకు పర్వాలేదు తర్వాత కూడా నాకు కొంచెం పెన్షన్ వస్తుంది అయినా అప్పటికే మీరంతా సెటిల్ అయిపోతారు కాబట్టి బాధ ఏం లేదు అన్నాడు అయినా కానీ కుమార్ జాబులో చేరటానికి నిశ్చయించుకున్నాడు సాత్విక ఇంజనీరింగ్లో సీటు సంపాదించింది సమీర సైన్స్లో డిగ్రీలో చేరింది తనకు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసి లెక్చరర్ అవ్వాలని ఆశ ఓ రోజు వినయ్ బ్యాంకు నుండి బయలుదేరి వస్తూ ఉండగా దారిలో ఫ్రెండ్ కనిపించాడు ఇద్దరూ కలిసి చానాళ్ళయిందని కాఫీ తాగుతూ మాట్లాడదామని అంటే ఇద్దరూ కలిసి దగ్గరలో హోటల్కి వెళ్ళారు వీళ్ళు కాఫీకి ఆర్డర్ ఇచ్చి వెయిట్ చేస్తూ ఉండగా కొంచెం దూరంలో సాత్విక కనపడింది ఓ అబ్బాయితో ఇద్దరూ సరదాగా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ కాఫీ తాగుతున్నారు వాళ్ళని చూసిన దగ్గర నుంచి వినయ్కు ఒకటే ఆలోచన సాత్విని దాని గురించి అడగాలా వద్దా అది అడిగేంత సీరియస్ విషయమా లేక మామూలు ఫ్రెండ్షిప్పా అని తర్జన భర్జన పడుతున్నాడు ఏదైనా ఈడొచ్చిన పిల్లను జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయకపోతే తర్వాత తర్వాత ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాశం ఉంది 
ఆడపిల్ల పెళ్ళి అంటే సామాన్యమైన విషయం కాదు ఈ రోజుల్లో పర్వాలేదు ఇదివరకులా కాదు ఆడపిల్లలు ఉద్యోగాలు చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడుతున్నారు ఆర్థికంగా స్వతంత్రులు అని అంటారు కానీ రోజులు మారినట్లు ఎక్కడ దాఖలాలు లేవు అందులోనూ ఆడపిల్లల పెళ్ళిళ్ళ విషయంలో అసలు మారలేదనిపిస్తుంది సాత్వికను అక్కడ చూసినప్పుడే ఆమె ఇంకా చిన్నపిల్ల కాదని పెళ్ళిడికి వచ్చిందని అర్థమైంది వినయ్కి అంతవరకు ఆ మాట ఊహకు కూడా రాలేదు తనకి ఇంటికి వచ్చాక సరళతో ఈ సంగతి చెప్పాడు ఇదేమిటండి ఈ పిల్ల కొత్త చిక్కులు తెచ్చేటట్టు ఉంది అంది వినయ్ అసలు విషయం ఏమిటో కనుక్కుందాం సరళ ముందుగా అమ్మకు చెప్పకు మెల్లగా మనమే మాట్లాడదాం అమ్మకు తెలిస్తే అనవసరంగా కంగారు పడి గొడవ చేస్తుంది అన్నాడు సాత్వితో మాట్లాడాలి అతను మామూలు ఫ్రెండా లేక ఇంకేమైనా ఉందా అని ఇంతలో సాత్విక రానే వచ్చింది వినయ్ నిండుకుండా తొణకడు బెణకడు ఏ విషయాన్ని ఎలా సంభాళించుకురావాలో బాగా తెలిసిన వ్యక్తి తొందరపడటం కోపం తెచ్చుకోవటం ఆలోచించకుండా మాట్లాడటం అనేది అతను నిఘంటువులోనే లేదు సాత్విక రాగానే ఏమి జరగనట్లు వ్యవహరించాడు వినయ్ రాత్రి భోజనాలు అయిన తర్వాత అమ్మ సాత్వి ఇప్పుడే పడుకోవు కదా నాతో డాబా మీదకి వాకింగ్కి వస్తావా అన్నాడు అతను అలా ఎప్పుడూ అడగనే లేదు ఇంతవరకు కొత్తగా అడుగుతున్నాడు ఏమిటి మావయ్య అనుకుంది కుమార్ సమీరా కూడా ఒకళ్ళనొకళ్ళు చూసుకున్నారు ఏం జరిగింది అనే భావం వచ్చేటట్టు సరే మావయ్య అంది సాత్విక డాబా మీద కసే పట్టు ఇటు నడిచి అక్కడే ఉన్న కుర్చీల మీద కూర్చున్నారు అమలు నీకు ఈ సంవత్సరం అంత చదువు అయిపోతుంది కదా తర్వాత ఏంటి పై చదువులు చదువుకుంటావా లేక సంబంధాలు చూడమన్నావా అన్నాడు వినయ్ లేదు మావయ్య నేను ఎంఎస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా అది కూడా నాకు స్కాలర్షిప్ వస్తేనే ఇంకా నా చదువు బాధ్యత నీ మీద వేయదలుచుకోలేదు అంది పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు ఇక మావయ్యతో పనిలేదన్నమాట అన్నాడు చిరునవ్వుతో అయ్యో అదేంటి మావయ్య నా ఉద్దేశం అది కాదు అంది చిరునవ్వు నవ్వాడు వినయ్ అది సరేగాని మా స్నేహితుడి కొడుకు ఒక అతను ఎంఎస్ చేసి ఒక ఎంఎన్సీలో మంచి పొజిషన్లో ఉన్నాడు నీకు మంచి జోడు నీకు ఇష్టమైతే మాట్లాడు వస్తాను ఇద్దరికి ఇష్టమైతే నీ ఎంఎస్ అయ్యాక పెళ్లి చేసుకోవచ్చు లేదా పెళ్లి చేసుకున్నాక అక్కడ ఎంఎస్ చేసుకోవచ్చు ఏమంటావు అన్నాడు మెల్లగా విషయంలోకి లాక్కెళ్ళటానికి సాత్విక ముఖంలో రంగులు మారటం గమనించాడు వినయ్ మౌనంగా ఉన్న ఆమెను చూసి ఏమ్మా నీకు ఇష్టం లేదా లేదా నువ్వెవరినైనా ఇష్టపడ్డావా అడిగాడు మేనమ వాళ్ళు అడిగేసరికి గతుక్కు మంది స్వాతి కానీ బాగా ఆలోచించి ఇదే సరైన సమయం అనుకుని మరే మావయ్య అని కొంచెం నసిగింది అర్థమైంది చెప్పు ఎవరతను అన్నాడు ఆనందని నాతో పాటు చదువుతున్నాడు మావయ్య మంచివాడు నాకు ముందు నుంచి మంచి ఫ్రెండు నేనంటే అతనికి చాలా ఇష్టం ముందుగా తనే నన్ను ప్రపోజ్ చేశాడు నేను ఆలోచించి చెప్తాను అన్నాను ఏదైనా ఇద్దరికి ఉద్యోగాలు వచ్చి సెటిల్ అయ్యాకే పెళ్ళి అన్నాను అంది పర్వాలేదే ముందు చూపు బాగానే ఉంది అన్ని ప్లాన్డ్గానే ఆలోచిస్తోంది అనుకున్నాడు అమలు ఒక్క మాట చెప్తాను బాగా గుర్తుపెట్టుకో మీ అమ్మ పెళ్ళి మీ తాత అరేంజ్ చేసింది అది తలంచుకుని చేసుకుంది తర్వాత ఎంత నరకం అనుభవించినా మాకెవరికీ చెప్పకుండా తనే ఇబ్బంది పడింది ఆఖరికి గతి లేని పరిస్థితిలో ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళకూడితే కానీ మా ఇంటికి రాలేదు అప్పుడు కూడా అత్తారు ఒప్పుకుని మీ నాన్న పిలిస్తే మళ్ళీ వెళ్ళటానికే నిశ్చయించుకుంది నువ్వు పుట్టాక తను బతుకుంటే అలాగే వెళ్ళి మళ్ళీ నరకం అనుభవించేదేమో మీ నాన్న ఆదరణ ప్రేమ పొందలేకపోయినందుకే అది బెంగ పెట్టుకుని చనిపోయింది ఎన్నాళ్ళు అమ్మమ్మ అప్పుడప్పుడు అంటూ ఉంటే వినటమే కానీ నీకు కానీ కుమార్కి కానీ ఎప్పుడు వివరంగా ఏమీ చెప్పలేదు ఇప్పుడెందుకు చెప్తున్నానంటే నువ్వు పెద్దదాన్ని అవుతున్నావు మంచి చెడు తెలుసుకుంటున్నావు నీకు జీవితంలో ఎలాంటి ఆపద వచ్చినా ఏ ఇబ్బందులు వచ్చినా ఇక్కడ ఒక పుట్టిల్లుందని మర్చిపోకు అన్నీ తట్టుకుని బాధ దిగంగేసి యాతన పడకు తర్వాత అవతల వ్యక్తి ఎలాంటి వాడు ఏమిటి అని తెలుసుకోకుండా మనసు పడి బాధపడే పరిస్థితి తెచ్చుకోకూడదు ఇన్ని ఆలోచించి అడుగు వేయాలి మనం ఇష్టపడే వాళ్ళకంటే మనని ఇష్టపడే వాళ్ళనే మనం ఎంచుకుంటే జీవితం సుఖవంతం అవుతుంది నేను చెప్పేది ఇంతే అన్నాడు తన తల్లి గురించి మావయ్య చెప్తుంటే చాలా బాధేసింది సాత్వికకి తన తల్లి కోసం ఇప్పుడు కూడా ఇంత బాధపడుతున్నాడంటే అమ్మ ఎంత మంచిదో కదా అమ్మ మామయ్య మధ్య ఉన్న ప్రేమ మమకారం ఎంత గొప్పవో కదా అనుకుంది లేదు మావయ్య మీరంతా నొచ్చుకునే పని నేను ఎప్పుడూ చెయ్యను ఆనందని మీకు పరిచయం చేస్తాను అతను ఎలాంటి వాడో మీరే చూడండి అప్పుడు కూడా మీరు వద్దు అంటే అతనికి నో చెప్పేస్తాను సరేనా అంది 
అది కాదమ్మా ఆనంద్ ఒక్కడే మంచివాడైతే లాభం లేదు వారి కుటుంబం కూడా నిన్ను ఆదరించి ప్రేమించే విధంగా ఉండాలి ఎందుకంటే పెళ్ళంటే ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య అనుబంధం కాదు రెండు కుటుంబాల మధ్య పని వేసుకునే సంబంధం బాగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకుందాం నీ అభిప్రాయం నేను ఎప్పుడూ కాదనను అవతలి వాళ్ళు మంచివాళ్ళై ఉంటే అంతే చాలు ఇక మిగతా విషయాల గురించి అంతగా పట్టించుకోనక్కర్లేదు సరే పద కిందకు వెళ్దాం ఇంట్లో వాళ్ళంతా మనం ఏం రహస్యాలు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటామా అని తెగ ఊహించుకుంటూ ఉంటారు అని నవ్వుతూ కిందకు దారితీశాడు ఆనంద్ను ఇంటికి తీసుకొచ్చి అందరికీ పరిచయం చేసింది సాత్విక అతను అందరితో సరదాగా మాట్లాడాడు మనిషి మంచివాళ్ళాగానే ఉన్నాడు రాఘమ్మ గారు ముందర ఇదేమిట్రా అని బొగ్గలు నొక్కుకున్నా వినయ్ సర్ది చెప్పిన తర్వాత సరే అనుకుంది నిజమే పిల్లలు ఒకళ్ళకొకళ్ళు నచ్చి చేసుకుంటేనే మంచిది లేకపోతే శాంత బతుకులా బొగ్గైపోతుంది ఏదైనా పిల్లల సంతోషం కంటే కావాల్సింది ఏముంటుంది అనుకుంది తర్వాత వరం కుమార్ ట్రైనింగ్ కోసం బెంగళూరు బయలుదేరాడు ఓ మూడు నెలలు ట్రైనింగ్ అయ్యాక హైదరాబాద్లో విప్రో కంపెనీలో ఉద్యోగం సరళ రంగమ్మ గారు పిల్లాడొక్కడు తెలియని చోటు ఉండాల్సి వచ్చినందుకు కొంచెం బాధపడ్డా కుమారికి అది అవసరమని లోకజ్ఞానం సంపాదించడం మంచిదని తనకు ఒంటరిగా ఉండి సంభాళించుకురావటం తెలియాలి అని చాలా జాగ్రత్తలు చెప్పి రకరకాల పచ్చళ్ళు పొడులు తిరుమండాలు ఇచ్చారు తీసుకువెళ్ళటానికి అమ్మమ్మ నేను ఉద్యోగానికి వెళ్ళేది అత్తగారింటికి కాదు ఏదో ఆడపిల్లకి సారి పెట్టి అత్తారింటికి పంపుతున్నట్లు ఇవన్నీ ఏమిటే అన్నాడు విసుగ్గా అత్త మామ సర్ది చెప్పేసరికి కొన్ని మాత్రం తీసుకువెళ్లాడు కుమార్ లేని ఇల్లు బోసుగా అనిపించింది సాత్విక చదువు పూర్తయ్యి సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం వచ్చింది ఆనందుకు కొంచెం టైం పట్టింది ఉద్యోగం రావడానికి అయినా మంచి కంపెనీలోనే ఉద్యోగం వచ్చింది పిల్లలందరికీ ఉద్యోగాలు వచ్చాయి సమీర బీఎడ్ చదువుతోంది అది కాస్త అయిపోతే ఇక ఉద్యోగ ప్రయత్నం చేసుకోవటమే సాత్విక రెండేళ్లు పనిచేసి పనిలో అనుభవము ఇంకా డబ్బు గడించి తర్వాత ఎంఎస్ చేస్తానంది ఈలోగా పెళ్లి కొప్పుకుంది ఓ మంచి రోజు చూసుకుని సరళ వినయ్లు ఆనంద్ ఇంటికి వెళ్లారు ఆనంద్ తల్లిదండ్రులు ప్రకాశం పార్వతి గారులు వీరిని సాధారణంగా ఆహ్వానించారు బాగా మాట్లాడారు పిల్లల గురించి తెలుసుకున్నారు వాళ్ల సంతోషం కంటే ఇంకేమీ ఎక్కువ కాదని అన్నారు చెప్పుకోకూడదు కానీ సాత్విక చాలా మంచి పిల్లండి మేము కట్టుదిట్టాల్లోనే పెంచాము చదువుతో పాటు పని పాట కూడా బాగానే వచ్చు మీకు తప్పకుండా నచ్చుతుందని ఆశిస్తాను ఒకసారి మీరు ఇంటికి వచ్చి పిల్లను చూశారంటే ఇక మిగతా విషయాలు మాట్లాడుకోవచ్చు అన్నాడు వాళ్ళు సరేనన్నారు వాళ్ళు ఓ మంచి రోజు చూసుకుని వినయ్ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చి సాత్వికను చూసి పిల్ల నచ్చిందని చెప్పారు ఇక మిగతా విషయాలు మాట్లాడమన్నాడు వినయ్ వినయ్ గారు ఏ మాటకు ఆ మాట చెప్పుకోవాలి మాకు కఠిన కానుకల మీద ఆసక్తి లేదండి మేమెంత కష్టపడి పిల్లల్ని చదివించామో మీరు అంతే కష్టపడి చదివించి ఉంటారు అందువల్ల మా ఎక్కువ లేదు మీ తక్కువ లేదు కానీ మీరు ఇస్తానంటే కాదనే పరిస్థితి కాదు మీది అది మీ ఇష్టం ఇకపోతే ఈ మధ్య ఆడపిల్ల పెళ్లి చేశాము దాని అప్పు ఇంకా తీర్చాల్సి ఉంది మాకున్న ఆస్తెల్ల ఆ చిన్న ఇల్లు మాత్రమే ఉన్నది ఇద్దరు పిల్లలే అయినా నా ఒక్కడే రెక్కల కష్టం మీదనే ఆ ఇంటిని మొత్తం నడుపుకొచ్చాను కాబట్టి పిల్లకు నగా నట్ర నా శక్తికి మించి పెట్టలేను మీరేమన్నా చేయించదలుచుకుంటే చేయించుకోండి అలాగే పిల్లవాడికి మీరేం పెడతారో అది మీ ఇష్టం ఇది కావాలి అని మేము అడగం నాకు రిటైర్మెంట్ టైం దగ్గర పడింది ఇంకో నాలుగేళ్లు అంతే పిల్లకి రెండు పురుళ్ళు పోసి వీడిని కూడా షెడ్యూల్ చేస్తే ఇంకా కృష్ణారామ అనుకోవటమే ఇదండి మా గురించి అన్నాడు ప్రకాశం నవ్వుతూ తెలివైన వాడే ఒక పక్కన ఆసక్తి లేదంటూనే పరోక్షంగా ఇమ్మని అంటున్నాడు అనుకున్నాడు వినయ్ సరే ఏమైనా పిల్ల పిల్లడు ఒకరికొకరు నచ్చారు వాళ్ళ అచ్చాస పరులు కారు అన్నీ మీ ఇష్టం అంటున్నారు పిల్లనెటు తాను ఒట్టి చేతులతో పంపడు కదా అనుకుని సంబంధం ఖాయం చేశాడు వినయ్ వాళ్ళు వెళ్ళాక కుమార్ వచ్చి మావయ్య నేను ఆఫీసులో పర్సనల్ లోన్ అప్లై చేశాను స్వాతి పెళ్లి చేయటానికి అన్నాడు చిన్నగా నవ్వాడు వినయ్ ఇప్పుడు అక్కర్లేదురా నేను మీ చిన్నప్పుడే ఊళ్ళో ఉన్న ఆస్తులు అమ్మేసి మీ పేరును బ్యాంకులో వేశాను మీ చదువులకి పెళ్లిళ్ళకి ఉంటాయని మీరు మెరిట్లో పాస్ అయ్యి సీటు తెచ్చుకున్నారు కాబట్టి చదువులకు పెద్దగా ఖర్చు కాలేదు ఇప్పుడైనా ఆ డబ్బు వాడకపోతే ఎలా అవసరమైతే చూద్దాంలే ఇప్పుడే అప్పులు చేయకు అన్నాడు ఒక మంచి రోజు చూసి తాంబూలాలు పుచ్చుకున్నారు ఇక పెళ్లి హడావుడి మొదలైంది బట్టలు కొనటం కుట్టించుకోవటం ఇంటికి రంగులు వేయించటం పురోహితులను మేళం వాళ్లను వీడియోగ్రాఫర్లను పెళ్లి హాల్ను బుక్ చేయటం వంట వాళ్ళను మాట్లాడుకోవటం కార్డులు ప్రింట్ చేయించి పంచుకోవటం అన్నీ ఒకదాని వెనుక ఒకటి చరచరా సాగిపోతున్నాయి
కుమార్ దగ్గరుండే అన్ని చూసుకుంటున్నాడు సాత్విక సమీర్ కూడా ఇంట్లో రంగులు వేస్తూ ఉంటే ఇల్లంతా సర్ది శుభ్రం చేస్తున్నారు బీర్వాలు అల్మార్లు సర్దుతూ ఉంటే బట్టల మధ్యలో ఒక కవర్ కనిపించింది సాత్వికకు అది వినయ్ పేరునుంది ఈ కవర్ బట్టల మధ్యలో ఉందేమా అనే అనుమానంతో తీసి చదివింది కాస్త అర్థమై కాస్త కాక అంత అయోమయంగా అనిపించింది దీని గురించి అమ్మమ్మను అతను అడగాలి అనుకుని మళ్ళీ దాంట్లో పెట్టేసింది కానీ పని హడావుడిల పడి ఆ విషయం కాస్త మర్చిపోయింది పెళ్లి తల పెట్టిన దగ్గర నుంచి సాత్వికకు ఒకటే సాంబరంగా ఉంది ఆనందతో ఫోన్ చాటింగ్ కూడా ఎక్కువైంది అది చూసి సమీర సాత్వికను మాటి మాటికి ఉడికించడం కవ్వించడం ఎక్కువైంది సరదాలు కబుర్లు సంతోషాలతో ఇల్లంతా సందడిగా ఉంది రంగమ్మ గారి ఆనందం అంతా ఇంత కాదు బహుశా శాంత పెళ్లి తర్వాత ఇంత సంబరం ఇంట్లో ఎప్పుడు చోటు చేసుకోలేదు అందుకే కాబోలు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది సరళకి సంబరంతో పాటు టెన్షన్ కూడా అన్ని సవ్యంగా సాగి పిల్లను అత్తవారింటికి పంపే వరకు బహుశా ఇలాగే ఉంటుంది కాబోలు అనుకుంది జగదాంబ గారు గోపాలం గారు కూడా ముందుగా వచ్చి కూతురికి మాట సాయంగా ఉన్నారు అనుకున్న రోజు రాని వచ్చింది చుట్టాలు పక్కాలు అంతా తరలి వచ్చారు అంతా సందడిగా ఎటువంటి విఘ్నాలు లేకుండా సవ్యంగా సాత్విక పెళ్లి ఆనందతో జరిగిపోయింది కుమార్ తన వంతు కానుకగా సాత్వికకు ఆనంద్కి ఊటీకి హనీమూన్ ట్రిప్ ట్రావెల్ ప్యాకేజీ ఇచ్చాడు సాత్విక అది చూసి ఎగిరి గంతేసింది ఎంత మంచివాడి వర నువ్వు అని అన్నను గట్టిగా హత్తుకుంది పిల్లల ఆనందం ప్రేమ చూసి పెద్దవాళ్ళ ముగ్గురు సంతుష్టులయ్యారు హనీమూన్కి వెళ్ళగానే ఇల్లంతా బోసిపోయినట్లయ్యింది సమీర ఇంట్లో ఉన్నా సాత్వికల అరిచి గోల చేయదు చీటికి మాటికి నాన్నమ్మతో గొడవ పడదు చాలా సర్దుకుపోయే స్వభావం అంతా సరళ పోలిక చాలా నెమ్మదస్తురాలు అందువల్ల ఇంట్లో రణగుణ ధనులు లేవు సరళకు సమీరకు రంగమ్మ గారికి కూడా ఇంట్లో ఏదో వెలుతిగా అనిపించింది కుమార్ ఆఫీసు పనుల్లోనూ వినయ్ బ్యాంకులోనూ బిజీగా ఉన్న వారికి ఇంటికొచ్చాక ఇల్లు బోసిగా అనిపించింది వినయ్ అయితే చాలా బాధపడుతున్నాడు సాత్విక పుట్టిన దగ్గర నుంచి తనని ఎప్పుడూ వదిలి ఉండలేదు ఆడపిల్లల ఇంట్లో లేకపోతే ఎంత వెలుతుగా ఉంటుందో తెలిసొచ్చింది రేపు సమీర కూడా పెళ్ళై వెళ్ళిపోతే ఎలా అనుకున్నాడు సాత్విక ఆనందు హనీ ముండి తిరిగొచ్చాక ఓ మంచి రోజు చూసి చీరా సారే పెట్టి అత్తవారింటికి పంపించారు అత్తారిల్లి కూడా అదే ఊళ్ళో ఉంది కాబట్టి వారానికి ఒకసారి వస్తానని చెప్పి అందరినీ వదిలి వెళ్లాల్సి వచ్చినందుకు బాధపడుతూ అత్తవారింటికి వెళ్ళింది సాత్విక అన్నట్లుగానే అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంది తను వచ్చినప్పుడల్లా అత్తారింటి కబుర్లు ఆఫీసు కబుర్లతో గలగల మాట్లాడిస్తూ ఉంటుంది కాలం హాయిగా గడుస్తోంది సమీరకు కోర్సు పూర్తయ్యి లెక్చరర్గా మంచి కాలేజీలో ఉద్యోగం వచ్చింది ఇక సమీరకు సంబంధాలు చూద్దాం అనుకున్నాడు వినయ్ కానీ మేనర్కి ఉండగా వేరు సంబంధాలు చూడటం సబబు కాదేమో కానీ చిన్నప్పటి నుంచి ఒకచోట పెరిగిన వాళ్ళిద్దరూ పెళ్లికి సిద్ధపడతారా ముందుగా వాళ్ళ ఇద్దరి అభిప్రాయాలు కనుక్కొని కుదరకపోతే తర్వాత ఇద్దరికి వేరు వేరు సంబంధాలు చూడొచ్చు అనుకున్నాడు ఆ రోజు భోజనాల మధ్యలో అందరూ అక్కడే ఉన్నారు కదా అని ఆ విషయం వెల్లడించాడు వినయ్ అనుకొని ఈ ప్రతిపాదనకు ఎలా స్పందించాలో సమీరకు కుమార్కి కూడా తెలియలేదు ఇద్దరు మౌనం వహించారు అనవసరంగా చెప్పి ఇద్దరిని ఒక్కసారిగా ఇరుకుని పెట్టానా అనుకుని బాధపడ్డాడు వినయ్ సరళ వినయం చూసి అతని మనోభావాలు అర్థం చేసుకుంది రాత్రి సమీర రూమ్కి వచ్చింది సరళ అమ్మలు నాన్న చెప్పిన దాని గురించి ఏం ఆలోచించావమ్మా అడిగింది ఏమోనమ్మా నాకేం తెలియటం లేదు మీకు ఏది మంచిదనుకుంటే అది చేసేయండి కానీ బావ మనసులో ఏముందో కూడా తెలుసుకోవాలి కదా అంది అది ఎలాగో తెలుసుకునే ముందుకు వెళ్తాం కానీ నీ అభిప్రాయం కూడా కావాలి కదా నీకు అతని మీద ఎలాంటి అభిప్రాయం ఉందో అసలు నీకు ఇష్టమో కదా కూడా తెలుసుకోవాలి కదా ఒక్క విషయం మాత్రం గుర్తుపెట్టుకో అమ్మలు బావ నువ్వు ఇద్దరు మా కళ్ళ ముందే పుట్టి పెరిగారు కాబట్టి ఇద్దరూ మాకు సమానమే నీ వల్ల అతను కానీ అతని వల్ల నువ్వు కానీ కష్టపడటం ఇబ్బంది పడటం మాకెవరికి ఇష్టం ఉండదు కాకపోతే ఇద్దరికి విడివిడిగా బయట సంబంధాలు చూసి పెళ్లిళ్ళు చేస్తే ఎవరికి ఎలాంటి వాళ్ళు వస్తారో తెలియదు బావకు వచ్చేవాళ్ళు మమ్మల్ని ఎలా చూస్తారో తెలియదు బాగుంటే పర్వాలేదు కానీ వచ్చి రాగానే వేరు కాపురం పెట్టేస్తే ఇబ్బంది నువ్వు కూడా ఎక్కడికో వెళ్ళిపోవాల్సి ఉంటుంది ఇలా అయితే ఇద్దరూ మేమున్నంతకాలం మా కళ్ళ ముందు ఉంటారని కుటుంబం విచ్ఛిన్నం కాకుండా ఉంటుందని మా ఆశ అలా అని మిమ్మల్ని బలవంతం పెట్టి పెళ్లి చేయాలని మా కోరిక కాదమ్మా అంది సరళ అలా కాదమ్మా నాకొకటే అనుమానం బావ కూడా హరిమావయ్య కొడుకే కదా ఒకవేళ బావకి హరిమావయ్య పోలికలు వచ్చి పెళ్లి తర్వాత అసలు రంగు బయట పెడితే 
అందరం ఇరుక్కుంటాం కదమ్మా ఆ భయం లేకపోతే బాగా వంక పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు మీరంటే ఎంతో ప్రేమ అభిమానం ఉన్నవాడు అది పెళ్ళయ్య కూడా అలానే ఉంటుందా లేక మారిపోతాడా అని తెలీదు నా మీద ఎలాంటి అభిప్రాయాలు ఉన్నాయో తెలీదు అని సందేహం వెలిబుచ్చింది సమీర నిజమేనమ్మా కానీ అలా జరగదనే మా ప్రగాఢ విశ్వాసం మా పెంపకం మీద మాకు సంపూర్ణమైన నమ్మకం ఉంది తీరా పెళ్ళయ్యాక అలా జరిగితే మన దురదృష్టం అనుకోవాలి బయట వాళ్ళైనా అంతే కదా వాళ్ళని గురించైనా మనకెవరు చెప్తారు అది లేకనే కదా అత్తయ్య విషయంలో అలా జరిగింది అందుకని మాకు బయట సంబంధాలంటే కొంచెం భయం వేస్తుంది దీని గురించి నువ్వు క్షుణ్ణంగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకో తొందరపడకు మేము నీకు కానీ బావకు కానీ వేరే సంబంధాలు తెచ్చే స్తోమత లేదు అనుకోకు నేనో బామో లేక నాన్నో బాధపడతాం అనుకుని మా కోసం నిర్ణయం తీసుకోకు మేమంతా రాలిపోయే ఆకులం మీది కొత్త చిగురు మీరు చల్లగా ఉండాలి పది కాలాల పాటు బాగుండాలి నీకు బావకు నచ్చి ఇద్దరికీ సంపూర్ణంగా ఇష్టమైతేనే ఈ పెళ్ళి లేదంటే బలవంతమే లేదు అని చెప్పింది సమీరతో ఆ విషయం గురించే ఏకాంతంగా మాట్లాడదామని వచ్చిన కుమార్ అత్త సమీర మాటలు వినపడి గుమ్మం దగ్గరే ఆగి విన్నాడు సమీర ఆలోచన అర్థమైంది కానీ తాను కూడా చెప్పవలసింది ఉంది అనుకుని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు మర్నాడు ఆఫీస్కి వెళ్ళిన కుమారు రాత్రి పదకొండైనా ఇంటికి రాలేదు ఫోన్ కూడా స్విచ్ ఆఫ్ వస్తోంది వినయ్ కంగారు పడ్డాడు వేచి ఉండటం తప్ప ఇంకేం చేయలేడు ఇలాంటి పరిస్థితి ఇదివరకు ఎన్నడూ రాలేదు లేకపోతే అతని కొలీగ్స్ నెంబర్లైనా తీసుకుని ఉండేవాడేమో రాత్రి పన్నెండింటికి వచ్చాడు కుమార్ చాలా డల్గా ఉన్నాడు ఎందుకు లేట్ అయింది అంటే ఆఫీసులో పని ఉంది అన్నాడు అక్కడే భోజనం చేశానని చెప్పి వెళ్ళి పడుకున్నాడు మర్నాడు చాలా పొద్దెక్కాక లేచాడు అప్పటికే రెండు మూడు సార్లు వచ్చి చూసి వెళ్ళింది సరళ అతను లేచాక మళ్ళీ జ్వరం ఏమైనా ఉందా అని చూసింది ఒళ్ళు వేడిగా ఉంది అతన్ని లేచి మొహం కడుక్కుని కాస్త కాఫీ తాగి మందు వేసుకోమని చెప్పి కాఫీ తాగడానికి వెళ్ళింది పిల్లల్లో ఎవరికి బాగోకపోయినా సరళకు చాలా టెన్షన్గా ఉంటుంది రంగమ్మ గారు వచ్చి కుమార్ దగ్గరే కూర్చుంది ఏమిరా నాయన ఇలా వచ్చింది ఉన్నట్టుండి జ్వరం ఏమిట్రా నేను ఇంకా బతుకుతున్నాను మీరందరూ చల్లగా ఉండగానే నన్ను ఎందుకు తీసుకుపోడు ఆ దేవుడు అని కళ్ళ నీళ్ళు పెట్టుకుంది అమ్మమ్మ ఇప్పుడు కంపులు ఏమి మునిగిపోలేదే ఒట్టి జ్వరమే ఆఫీసులో కాస్త ప్రెషర్ ఎక్కువై అది తట్టుకోలేక ఇలా వచ్చింది అంతే ఇవాళ సెలవు పెట్టాలే కాస్త రెస్ట్ తీసుకుంటే తగ్గిపోతుంది అన్నాడు సరే కానీ అమ్మమ్మ నాకు ఒక విషయం చెప్తావా ప్లీజ్ అని అడిగాడు ఏమిట్రాది ఏం లేదమ్మమ్మ అమ్మ గురించి తెలుసుకోవాలనుంది అమ్మ ఎలా చనిపోయింది ఏం జరిగింది అని ఇది వరకు ఎప్పుడు ఎవరూ ఆ ప్రసక్తి తీసుకురాలేదు అందుకే నేను ఎప్పుడూ అడగలేదు ఇవాళ తెలుసుకోవాలనిపించింది అన్నాడు ఎందుకు అడుగుతున్నాడో తెలియదు కానీ తనకు గుండెల నిండా ఉంది బాధ తాము ఎలాంటి పరిస్థితుల నుంచి వీళ్ళని కాపాడుకుంటూ వచ్చింది తన కొడుకు కూతురు భర్త ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడింది వీళ్ళకు తెలియాలి లేకపోతే వాళ్ళు చేసిన త్యాగాలకు పడిన కష్టాలకు విలువ ఉంటుందా ఎప్పుడు నోరు విప్పు చెప్దామన్నా వినయ్ చెప్పనివ్వడు పిల్లల ముందు ఎందుకమ్మా ఇవన్నీ అంటాడు వాళ్ళకు కూడా తెలియాలి కదట్రా అంటే ఇదేమన్నా రామాయణమా మహాభారతమా తెలియటానికి అది బలైపోయింది వాడు బలి తీసుకున్నాడు ఇందులో ఎవరి గురించి చెప్తావు ఏమని చెప్తావు తెలుసుకుని మాత్రం వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాళ్ళను పెంచి నేనేదో ఉపకారం చేశానను లేదా వాళ్ళ అమ్మ పోయి నాన్న ఉన్న లేని అనాథలమను అనుకుని బాధపడటం నాకు ఇష్టం లేదని అంటాడు కానీ ఈరోజు కుమార్ తనంతట తానే అడుగుతున్నాడు శాంత పెళ్ళి ఆ తర్వాత సంగతులు తన భర్త శాంత ఏ విధంగా పోయారో అన్నీ చెప్పి తన గుండెల్లో దాచుకున్న భారం అంతా దించుకుందావిడ కానీ ఎందుకు రా ఇవన్నీ ఇప్పుడు అడిగావు అని అడిగింది చివరిగా తెలుసుకోవాలనిపించింది అమ్మమ్మ మా నాన్న మంచివాడు కాదు అని విన్నాం కానీ ఎంత దుర్మార్గుడో తెలియదు ఆయన పిల్లలమైన మాకు ఆయన పోలికలు వస్తాయేమోనని అనుమానం ఉంటుంది కదా అన్నాడు సమీర కూడా అదే కదా అనుమానం పెంచిన పెంపకాన్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది కదరా బాబు మీరు అన్నటికీ అలా తయారవ్వరు నాకు బాగా తెలుసు నువ్వు దాని గురించి ఇబ్బంది పడకు అన్నది పెద్దావిడ అమ్మమ్మ నీకు ఒక విషయం చెప్పాలి నిన్న నేను ఆఫీసులో పనిచేసుకుంటూ ఉండగా నన్ను కలవటానికి మా నాన్న వచ్చాడు చాలా హీన స్థితిలో ఉన్నట్లుగా ఉన్నాడు నాతో మాట్లాడాలని అన్నాడు ముందు నేను మాట్లాడనని అన్నాను తను బలవంతం చేసి కొద్దిసేపు మాట్లాడి వెళ్ళిపోతానని బ్రతిమలాడితే సరే అని దగ్గరలో ఉన్న హోటల్కి తీసుకువెళ్ళి భోజనం చేస్తూ మాట్లాడాను అన్నాడు కొంచెం స్వరం తగ్గించి 
మెల్లిగా మామయ్య అత్తయ్య వింటే ఏమనుకుంటారు అన్నట్లు కంగారు పడిపోయింది పెద్ద ఆవిడ ఏమిట్రా మళ్ళీ ఆ గొడవ మన్ని వదిలిపెట్టడా ఇంకా ఏమంటాడు ఆదుర్దగా అడిగింది ఆవిడ చాలానే మాట్లాడాడు అందుకే రాత్రి బాగా లేట్ అయింది భోజనం అయ్యాక ఆయన్ని వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర దింపి వచ్చాను అన్నాడు నువ్వెందుకు వెళ్ళావురా ఆ కొంపకి వాడు ఇదే ఊళ్ళో ఉంటున్నాడా ఏమిటి కర్మ మనల్ని నా శరీరా పట్టుకున్నాడు ఏమిట్రా అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి పారిపోయి వస్తే మళ్ళీ ఎన్నేళ్ళకి ఇక్కడికి దాపురించాడా దేవుడా మనకి సుఖంగా ప్రశాంతంగా బతిక యోగం లేదా ఏమిటి ఇంకా ఏం చేయాలిట మనని చిత్రవధ చేసి చంపాలని కంకణం కట్టుకున్నాడల్లే ఉంది ఇది ఏ జన్మలో చేసుకున్న పాపము భగవంతుడా ఇప్పుడు ఏమిటి గతి లభోది ఇవ్వమంది ఆవిడ షూ అరవకే అత్తయ్య మామ ఏమిటే బాధపడతారు మెల్లగా ఆవిడ నోటి మీద చేయి పెట్టి అన్నాడు కుమార్ కుమార్కి జ్వరం వచ్చిందని సరళ చెప్పగానే చూద్దామని రూమ్లోకి రాబోయిన వినయ్కి లోపల నుంచి తన తల్లి గట్టిగా ఏదో అనటము అంతలోనే కుమార్ షు అనటము వినిపించింది ఏమైందమ్మా వాడికి అసలు జ్వరంట నువ్వేం ఇబ్బంది పెట్టకు కాసేపు పడుకుని రెస్ట్ తీసుకొని వాడిని ఎందుకలా అరుస్తావు అన్నాడు మందలిస్తూ లోపలికి వస్తూ అది కాదురా ఆ హరి వచ్చి వీడిని కలిసాడట నిన్న ఏం మాట్లాడాడో ఏమిటో పొద్దున్నే పిల్ల అడిగి జ్వరం పట్టుకుంది మనకెక్కడ దాపురించాడురా ఆ శనిగ్రహం ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది ఆవిడ ఎన్నడూ ఊహించని కళ్ళో కూడా అనుకొని ఆ సంఘటన వినయ్ని షాకుకు గురిచేసింది అవునా అన్నట్లు కుమార్కి చూశాడు ఏం చెప్పాలో తెలియక చాలా గిల్టీగా అనిపించింది కుమార్కి అవునన్నట్లు తలోపి తలదించుకున్నాడు ఏమంటున్నాడురా మీ నాన్న ఇప్పుడు గుర్తుకొచ్చారా మీరు ఆయనకి అన్నాడు కాస్త వ్యంగ్యంగా అది కాదు మావయ్య ముందు నేను కలవననే అన్నాను మరీ బ్రతిమలాడుతున్నాడు పోనీలే అని సరే అన్నాను ఆయన చెప్పినవన్నీ నేనేం నమ్మలేదులే అన్నాడు తనని తాను సమర్థించుకుంటూ సరేలే ఏమంటున్నాడు వినయ్ అసహనంగా అన్నాడు జరిగిన సంగతుల్లో తన తప్పేమీ లేదని చెప్పటానికి వచ్చాట అమ్మని పురిటికి తీసుకొచ్చిన మీరు సరిగ్గా చూసుకొని అందుకే అమ్మ చనిపోయిందని అమ్మ పోతే కనీసం కబురు కూడా చేయకుండా అన్నీ ముగించేశారని తర్వాత మా కోసం ఆయన వస్తే మమ్మల్ని పంపించకుండా తనను అవమానం చేశారని చెప్పాడు ఎన్నిసార్లు బ్రతిమలాడి తిరస్కరించబడిన తర్వాత ఇక లాభం లేదని ఎక్కడో అక్కడ మేము క్షేమంగా పెరిగితే చాలు అని ఊరుకున్నాడట ఇప్పుడు మేము పెద్దవాళ్ళం అయ్యాం కనుక అర్థం చేసుకుని ఇప్పుడైనా తనతో ఉంటామేమోనని తుది ప్రయత్నం చేయటానికి వచ్చాట అన్నాడు ఓరి వీడ సాధ్యం కోలా ఎన్నే సబద్ధాలు చెప్పాడు వాడిది నోరా పాకి దొడ్డా వాడికి అసలు పెళ్ళం పిల్లలు కావాల్సి వచ్చారా చిన్న పిల్లలని కూడా చూడకుండా వెధవ ఆస్తి కోసం ఎన్ని ఆఘాయిత్యాలు చేశారా ఆనాడు నువ్వు గనక అడ్డుపడకపోతే వాళ్ళని చంపేసి ఉండేవాడే అమ్మో అమ్మో ఎన్ని అబద్ధాలు మరి ఇన్ని చెప్పినవాడు పెళ్ళం పోయి నెల కాకముందే పెళ్ళెందుకు చేసుకున్నాడో చెప్పలేదా అంది రంగమ్మ గారు కోపము ఆక్రోశం కలగలిపి అది చెప్పాడు మేము పసివాళ్ళం కదా మీరు పంపిస్తే మమ్మల్ని చూసుకోవటానికి ఎవరైనా ఒక ఆడతోడు కావాలి కదా అని ఇంకో అమ్మాయిని చేసుకున్నట్ట అందులోనూ భర్త పోయిన ఒక ఆడదాన్ని చేసుకుని వాళ్లకు తను కొంత ఆసరా అయితే తప్ప అన్నాడు చెప్పాడు కుమార్ అన్నీ విన్న వినాయి సరే అయితే ఇప్పుడు నే నిర్ణయం ఏమిటి మీ నాన్నతో ఉందామనా సందేహంగా అడిగాడు ఆ మాట అడిగాడే కానీ గుండెను పెద్ద పెద్ద బాకులతో పొడుస్తున్నంత బాధ కలిగింది వినయ్కి కుమార్ ఒకవేళ వెళ్ళిపోతాను అంటేను కానీ మనసులో ఉన్న దిగులు ముఖాన కనపడనీయలేదు మావయ్య ఆ మనిషి ఎలాంటివాడో నాకు మీ అంత తెలియకపోయినా తెలిసినంత మటుకు నాకు లీలగా గుర్తున్నంత వరకు అతను ఒక మనిషి కాదు మృగం ఇన్నేళ్ల తర్వాత ఆ మృగం మళ్ళీ వేటకు వచ్చింది ఆ వేట నేనవటం నాకు ఇష్టం లేదు మీరు చిన్నప్పటి నుంచి ఎంత కష్టపడి మమ్మల్ని కంటికి రెప్పలా కాచుకుంటూ వచ్చారో నాకు తెలుసు నేనంత కృతజ్ఞుణ్ణి కాదు మావయ్య నేను ఎక్కడికి వెళ్ళను నాకు మీరే సర్వస్వం అతనికి మా మీద అభిమానం ఏముంటే ఇన్నేళ్లు ఊరుకుంటాడా ఇప్పుడు తనకే జీవితం సమస్య కూర్చున్నట్లుంది తన జీవితం వెళ్ళ తీసుకోవటానికి ఇప్పుడు నాకు ఎరవేస్తున్నాడేమోనని అనుమానం కనుకొలకుల్లో నీరు నింపుకుని అన్నాడు వినయ్ గవ్వాలిన కుమారుని దగ్గరకు తీసుకుని గుండెలకు హత్తుకున్నాడు ఏం మాట్లాడలేకపోయాడు కుమార్ నుదుటి మీద ముద్దు పెట్టుకున్నాడు ఈ అనిర్విచనీయమైన ఆనందం ఆ అనుభవం కుమార్కి కొత్తగా అనిపించింది మావయ్యకి నా మీద ఎంత ప్రేమ అనుకున్నాడు ఈయనే లేకపోయి ఉంటే తన జీవితం ఏమయ్యేది ఎవరు దిక్కు 
ఈయన రుణం ఏమిచ్చి తీర్చుకోగలడు ఈ ఆలోచనలతోనే కళ్ళనీళ్లు పెట్టుకున్నాడు తను కూడా వినయను హత్తుకుని అలాగే విండిపోయాడు అప్పుడే కాఫీ పుచ్చుకుని వచ్చిన సరళ వారి సంభాషణ అంతా విని ఎంతో సంతోషించింది కళ్ళల్లో ఆనంద భాష్పాలతో సరేలేండి ముందు కుమార్ని కాస్త కాఫీ తాగనిచ్చి మందు వేసుకుని పడుకునియండి ముందు ఆ జ్వరం తగ్గే ఉపాయం చూడండి అంది అందరూ కాస్త తెప్పరిల్లారు రంగమ్మ గారు కూడా కుమార్ చెప్పిన సమాధానానికి సంతోషించారు మా నాయనే నువ్వు బంగారు తండ్రివిరా అని దగ్గరకు తీసుకుంది రాత్రి వినయ్ పడుకున్నాడు కానీ నిద్రే పట్టడం లేదు ఈ హరి ఎందుకు వచ్చినట్లు ఏం చేద్దామని ఇప్పుడు పిల్లల దగ్గర ఆస్తి కూడా లేదు ఏం ఆశించొచ్చాడు ఏమిటండి అంత అశాంతిగా ఉన్నారు సరళ అడిగింది నాకు ఎంత ఆలోచించినా అంత చిక్కటం లేదు సరళ ఈ మనిషి ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చినట్లు ఏం చేద్దామని ఇప్పుడేమో మనం పిల్లనిచ్చి చేద్దామని కూడా అనుకున్నాం కదా వాళ్ళ నిర్ణయాలు ఎలా ఉన్నా మధ్యలో ఈ కొత్త సమస్య ఏమిటో తెలియటం లేదు అన్నాడు ఏది ఏమైనా హరితో పిల్లాడు కలిసేటట్లయితే మన పిల్లను అతడికి ఇచ్చి చేయటం మంచిది కాదండి సమీరకు కూడా అదే భయం ఎక్కడ కుమార్కి హరి పోలికలు వచ్చి తర్వాత అందరం ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుందేమోనని కాబట్టి హరి సంగతి బాగా ఆరా తీయండి మళ్ళీ ఏం ఆశించి వచ్చాడో తెలుసుకోకపోతే పిల్లలతో పాటు మనమందరం కూడా గోతిలో పడతాం అంది సరళ తప్పకుండా ఇది కనుక్కోవలసిన విషయమే అన్నాడు వినయ్ ఆ వారం అంతా వినయ్ అదే పని మీద ఉన్నాడు హరి హైదరాబాద్ ఎప్పుడొచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది ఎట్లా ఉన్నది ఎక్కడున్నది అతని కుటుంబం దాంతో అతని సంబంధాలు అతని ప్రస్తుత ప్రణాళికలు అన్నీ ఆరా తీశాడు చాలా షాకింగ్ సమాచారమే అందింది అతనికి వినయ్ స్నేహితుల ద్వారా సన్నిహితుల ద్వారా హరిని గురించి చాలానే భోగట్ట సేకరించాడు హరి పెళ్లి చేసుకున్న అమ్మాయి పేరు శోభ ఆవిడ విధవరాలు అంతకుముందు ఉన్న భర్తతో ఆవిడకి శ్రీకాంత్ అనే కొడుకు కూడా ఉన్నాడు అయినా సరే ఆమెను పెళ్లి చేసుకున్నాడు హరి అప్పటి అతని మోహావేశాలు అలాంటివి మరి పైగా అదో పెద్ద సమాజ సేవ అని కూడా అనుకున్నాడు ఆ తర్వాత ఆస్తి కోసం తన పిల్లల్ని కావాలనుకోవటం వినయ్ అలా కాదని ఆస్తి అతను చేతికి అప్పజెప్పి పిల్లల్ని తీసుకురావటం జరిగిపోయాయి ఆ తర్వాత ఆస్తి అమ్మేసి రియల్ ఎస్టేట్లో డబ్బులు పెట్టి బాగానే గడించాడు చాలా స్థిర చరాస్తులు కూడా పెట్టాడు ఇప్పుడు పెద్దవాడయ్యాడు వచ్చిన చిక్కల్లా ఇక్కడే శోభ కొడుకు శ్రీకాంత్కి పెద్దగా చదువు అవ్వలేదు ఆ బిజినెస్ ఈ బిజినెస్ అని రెండు మూడు చోట్ల డబ్బు పెట్టి చేయి కాల్చుకున్నాడు ఎక్కడ ఏది సెట్ అవ్వక ఈ మధ్యనే తనకు ఆస్తి రాసిమ్మని తనకు బిజినెస్ అంతా అప్పచెప్పమని తనే దాన్ని చూసుకుంటానని అంటున్నాడట దానికి శోభ వత్తస్ కూడా ఉంది ఆమెకు తన కొడుకు స్థిరపరాలని ఉంటుంది కదా అయితే హరికి అది ఇష్టం లేదు ఎంతైనా తన రక్తం కాదు ఆవిడ్ని చేసుకున్నందుకు గాను ఎన్నాళ్ళు వాణ్ణి కూడా సాకాల్సి వచ్చింది సాకాడు కానీ తన బిడ్డ సొంత రక్తం పంచుకు పుట్టిన వాడు ఉండగా ఇప్పుడు ఆస్తి మొత్తం శ్రీకాంత్ పేరును రాయాలంటే మనసు రావటం లేదు హరికి అందుకని ఆస్తి రాయటం తాత్సారం చేస్తూ తన వారసుడి వేటలో పడ్డాడు అది కనిపెట్టిన శోభ శ్రీకాంత్ అతన్ని ఆస్తి రాయటానికి ఒత్తిడి చేస్తున్నారు రోజు సాధిస్తున్నారు కూడాను అందువల్ల ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా కుమారుని కలిసి అతని సపోర్టు పొంది ఆస్తి అతని పేరును రాసి వాళ్ళని బయటకు వెళ్ళగొట్టాలని కుమారుని తనతో ఉంచుకుని తన బిజినెస్ అంతా అప్పజెప్పాలని అనుకుంటున్నాడు పిత్రార్జితం కలిసింది కాబట్టి ఆస్తిలో ఎక్కువ హక్కు కుమార్కి సాత్వికే ఉంటుంది కానీ ఏ కోర్టుకు వెళ్ళినా శ్రీకాంత్కి ఆస్తి రాదు అని అతని ఆలోచన కానీ కుమార్ తనను తిరస్కరించేసరికి తన ప్లాన్ అంతా బిడిసి కొట్టింది అదన్నమాట జరిగిన విషయం ఆ విషయం మొత్తం కుటుంబ సభ్యుల ముందు ఉంచాడు వినయ్ ఎన్నాళ్ళు మీకు ఆస్తి రాకూడదని అనుకున్నాడు ఇప్పుడు తానే మీకు ఆస్తి రాయాలని తాపత్రయపడుతున్నాడు నీ ఇష్టం కుమార్ నిన్ను నేను అడ్డగించను నువ్వు వెళ్ళాలనుకుంటే వెళ్ళు కానీ ఒక్క విషయం ఆ ఆస్తి క్షేమకరం కాదు అది మీ అమ్మ తాతయ్యల ఉసురు పోసుకున్న ఆస్తి అలాగే ఎందరో నోళ్లు కొట్టి లంచాలు పట్టి కూడబెట్టిన ఆస్తి అది మంచికి పనికి వచ్చేది కాదు అదే కాక ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏమి ఇవ్వకూడదు అనుకుంటున్నాడు కాబట్టి మీకు ఇద్దామని అనుకుంటున్నాడు కానీ మీ మీద ప్రేమతో అని నేను అనుకోను నేను నిన్ను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయటానికి మాట చెప్పటం లేదు అక్షరాల మీ నాన్న వాళ్ళ నాన్న నాకు రాసిన ఉత్తరం ఎదుగో చూడు అందులో నీకు తెలుస్తుంది ఆ రోజుల్లో ఆయన సాయం పొందిన వాళ్ళే ఎందుకు పనికి రాకుండా పోయారు ఎందుకంటే ఆ చేసిన సాయంలో చిత్తశుద్ధి లేదు సాయం పొందిన వాళ్ళు బాగుపడాలనే ఆలోచన అంతకంటే లేదు అలాంటప్పుడు ఈ డబ్బు ఎవరికి మాత్రం ఎలా పనిచేస్తుంది చేసే పనిలో చిత్తశుద్ధి ధర్మం ఉంటే ఆ పని వల్ల పనిచేసిన వాడికి ఆ పని వల్ల లాభపడే వాళ్లకు కూడా మంచి జరుగుతుంది అలాగాక అధర్మంగా సంపాదించి 
కుత్సిత వంకర బుద్ధులు కూయుక్తులతో చేసే పనుల వల్ల ఎవరికీ ఉపయోగం ఉండదు అందువల్ల బాగా ఆలోచించుకుని ఏ నిర్ణయమైనా తీసుకో అన్నాడు కుమార్ ఆ ఉత్తరం తీసుకొని చదివాడు లేదు మావయ్య ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నేను నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళపోవటం లేదు ఆ ఆస్తే నాకు అవసరం లేదు అయినా ఇన్నేళ్ల నుంచి వాళ్ళు తనతో కలిసి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఆస్తి అప్పు చెప్తే నష్టం ఏమిటో నాకు అర్థం కావటం లేదు ఎన్నాళ్ళు అక్కర్లేని పిల్లలు ఇప్పుడు మాత్రం దీనికి నేను ఇక్కడ మీతోనే ఉంటాను మావయ్య సమీరకు నచ్చితే తనను చేసుకొని మీ నేడనే ఉంటాను ఎక్కడికి పోను అన్నాడు గద్గద స్వరంతో విజయ్కి ఎంతో సంతోషం అనిపించింది తన పెంపకంపై గర్వం కూడా అనిపించింది చిన్నప్పుడు హరి వచ్చి ఇంట్లో గొడవ చేసి వెళ్ళాక మమ్మల్ని ఎక్కడికి పంపించక మావయ్య మేము నీతోనే ఉంటాము అని కళ్ళ నీళ్ళు పెట్టుకున్న కుమారు ముఖమే కళ్ళ ముందు నిలిచింది వినయ్కి ఒక్కసారిగా వచ్చి అతని గుండెకు హత్తుకుని వద్దు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు బాబు ఇంకా ఈ రోజుతో ఈ విషయం వదిలేద్దాము అస్సలు ఈ సంఘటన జరగలేదని అనుకుందాం సరేనా అని సమీర్ వంక చూసి విన్నావుగా బావమాట నీ సంగతి ఏమిటో చెప్పు మరి బావంటే ఏమనుకున్నావు బంగారం అన్నాడు సమీర ఏమి చెప్పలేక సిగ్గుపడి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది అందరూ కళ్ళల్లో ఆనంద పుష్పాలు నింపుకుని నవ్వుకున్నారు సరే అయితే సమీర విషయం అర్థమైంది కదా ఇక తొందరలోనే ముహూర్తాలు పెట్టుకుందాము రేపు శనివారం సాత్విక వచ్చినప్పుడు ఈ మాట చెప్దాం అన్నట్లు ఈ హరి గురించి సాత్వికతో అనకండి మళ్ళీ లేనిపోని ఇబ్బందులు సరేనా అన్నాడు వినయ్ అందరూ సరే అన్నారు మర్నాడు కుమార్ సమీర కాలేజీ వదిలే టైంకి అక్కడికి బైక్ మీద చేరుకున్నాడు ఎప్పుడూ లేనిది బావ ఇలా వచ్చాడేమా అని ఆశ్చర్యపోయింది సమీర ఆమెను ఎక్కించుకుని దగ్గరలోని పార్కుకు తీసుకువెళ్లాడు అక్కడే ఉన్న ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్లోకి వెళ్ళి ఐస్ క్రీమ్ ఆర్డర్ చేశాడు సమీ నిన్న మావయ్యతో చెప్పాను కానీ నీ అభిప్రాయం కూడా కనుక్కుందామని ఇలా తీసుకొచ్చాను నీకు ఇష్టమైతేనే ఈ పెళ్ళి లేకపోతే బలవంతం ఏమీ లేదు నీకు నా మీద ఉన్న భయాలన్నీ తెలిసాయి అందుకే నేను మాటిస్తున్నాను నీకు ఇష్టమై ఈ పెళ్లి జరిగితే నిన్ను నాతో సమానంగానే చూస్తాను ఎటువంటి ఇబ్బందులకు గురి చేయను అత్తను మావయ్యను అమ్మమ్మను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాను నీకు ఎలాంటి భయము అక్కర్లేదు అలా అని నేను మావయ్య రుణం తీర్చుకోవటం కోసం నేను చేసుకోవటం లేదు మావయ్య రుణం ఎప్పటికీ తీర్చుకోలేనిది నిన్ను మనసారా ఇష్టపడి చేసుకుందామనుకుంటున్నాను అది నీకు ఇష్టమైతేనే సమీర చేతిపై చెయ్యి వేసి చెప్పాడు సమీర ఏం చెప్తుంది కంటి నిండా ఆనంద బాష్పాల నిండగా సరే అని చెప్పింది ఇద్దరి కళ్ళల్లోనూ ఆనందం ప్రేమ అభిమానం వెళ్ళి విరిచాయి వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఇంట్లో కడుగు పెట్టేసరికి సరళ ఎంతో ఆనందంగా స్వీట్లు పట్టుకొచ్చి ఇచ్చింది ఏంటత్త అంత సంతోషం అన్నాడు కుమార్ నవ్వుతూ ఇవాళ చాలా మంచి రోజు కుమార్ మీ మావయ్య మీ ఎంగేజ్మెంట్కి ముహూర్తం పెట్టుకొచ్చారు రెండో శుభవార్త ఏమిటంటే నువ్వు తొందరలోనే మేనమావు కాబోతున్నావు సాత్విక ఇందాకే ఫోన్ చేసి చెప్పింది మన ఈ మధ్య ఒంట్లో బాగోలేదని కళ్ళు తిరుగుతాయన్నాయని డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిందిట డాక్టర్ చెక్ చేసి కన్ఫర్మ్ చేశారట తను తల్లి కాబోతోందని చాలా సంతోషంగా చెప్పింది సరళ వెన ఇంట్లో ఆనందం వెళ్ళి విరిసింది పెళ్లి పనులు ఊపు అందుకుంటున్నాయి సాత్విక కూడా ఇక్కడే ఎక్కువగా ఉంటూ అత్తకి పెళ్లి పనుల్లో సహాయంగా ఉంటుంది అలాగే వీలు కుదిరినప్పుడల్లా సమీర్ని ఆట పట్టిస్తూ కుమారుని కవ్విస్తూ ఇంట్లో నవ్వుల పువ్వులు పూయిస్తుంది ఒకరోజు వినయ్ పిల్లల ముగ్గురిని బట్టల కొనుగోలుకు గాను పంపించాడు సరళను రమ్మనమంటే మీరంతా చిన్నవాళ్ళు ఆ ఫ్యాషన్లో నాకు తెలియవు మీరే తెచ్చుకోండి అంది ఇంట్లో ఇంట్లోనే పెళ్ళంటే అదో సులువు ఇటుపక్క అటుపక్క మనవాళ్లే కాబట్టి అట్ట ఆక్షేపణలు ఉండవు మనకు నచ్చినవి కావలసినవి అవసరమైనవి చేసుకోవచ్చు ఇంట్లో సరళ పని చేసుకుంటుంది ఇంతలో తలుపు చప్పుడైతే వెళ్ళి తీసింది ఎవరో తెలీదు ఇంతవరకు చూసిన గుర్తు కూడా లేదు ఎవరండి మీరు ఎవరు కావాలి అంది నీ మొగుడిని పిలు అన్నాడు ఆ వ్యక్తి ఎవరితను బొత్తిగా మర్యాద లేకుండా మాట్లాడుతున్నాడు వినయ్ను పిలిచింది సరళ వినయ్ వచ్చి చూశాడు ఆ మనిషి హరి ఎలా వచ్చాడు ఇక్కడికి ఎలా తెలిసింది ఇల్లు అతనికి అనుకున్నాడు అలా షాక్లో ఉన్నట్లు చూస్తూ ఉండిపోయాడు కనీసం ఇంట్లోకి రమ్మనే కట్టసి కూడా లేదన్నమాట నీకు అయినా నీ కొంపకి రావటం నాదే బుద్ధి తక్కువ నా కొడుకు ఎక్కడున్నాడని వచ్చాను కానీ లేకపోతే ఎవరొస్తారు నీ బోడి కొంపకి ఒక్క మాట చెప్పిపోదామని వచ్చాను నాకు నా కొడుక్కి కాకుండా చేస్తున్నావు నువ్వు బాగుపడవు చెప్తున్నా మర్యాదగా నా కొడుకును నా దగ్గరకు పంపించావా సరే లేదంటే మాటలతో కాదు నీకు సమాధానం చెప్పేది పెంచాను కదా అని నీ కూతురు నుంచి కట్టబెట్టి నీ ఇంటి పెరట్లా కట్టేసుకోవటానికి వాడేం పశువు కాదు 
చాలా పెద్ద స్వరంతో అందరూ వినేటట్టు వాకిట్లో నుంచి నరుస్తున్నాడు వినయ్ తేరుకుని చుట్టుపక్కల చూశాడు ఎవరైనా వాళ్ళని గమనిస్తున్నారేమోనని ఆ గొడవ వినపడి ఏమిటో చూద్దామని వచ్చిన రంగమ్మ గారు అక్కడ ఉన్న హరిని చూసి భయపడిపోయింది ఆవిడకు గుండె దడదడలాడుతోంది ఇంతవరకు వినటమే కానీ ఎప్పుడూ చూడని ఆ మృగతుల్యమైన మనిషిని చూసి భయపడి ఏం గొడవ చేస్తాడో పిల్లలు వస్తే ఏం గొడవ అవుతుందో అని దిగులు పడుతుంది సరళ హరి నీకంటే మర్యాద మన్నన లేవు కానీ నాకున్నాయి లోపలికి వచ్చి మాట్లాడు మన సంగతి ఊరంతా తెలియనక్కర్లేదు అన్నాడు వినయ్ నీకా మర్యాద మన్నన ఉందా బావగారిని అన్నమాట గుర్తుందా నీకు ఆ గౌరవం అభిమానం ఏమైనా ఉన్నాయా అసలు పైగా హరి అని బొడ్డు కోసం పేరెట్టినట్టు నన్ను పేరు పెట్టి పిలుస్తావా నీ సంగతి ఊరు వాడ తెలియజేయాలనే వచ్చా అన్నాడు హరి హేళనగా వికృతంగా నవ్వుతూ ఇక భరించలేకపోయాడు వినయ్ ఇంకా ఊరుకుంటే కష్టం పిల్లలు కూడా వచ్చే వేళ అయింది వాళ్ళు కలగ చేసుకుని రచ్చ రచ్చ చేయటం మంచిది కాదు ఎలాగైనా ఇతని తరిమేయాలి ఏం కావాలి నీకు సూటిగా అడిగాడు వినయ్ నా కొడుకును పంపించు అన్నాడు జవాబుగా నువ్వే చెప్పావుగా వాడు పశువు కాదని నేనేం కట్టేయలేదు వస్తే మహారాజుల తీసుకువెళ్ళు కానీ నీలాంటి పశువుకు పుట్టినా వాడు బంగారం నిన్ను నీ ఆస్తిని ఎడంకారితో తన్ని చక్కా వచ్చాడు అయినా ఇంకా బుద్ధి రాలేదా నీకు మళ్ళీ వచ్చావు మళ్ళీ ఇంకోసారి ఇక్కడికి వచ్చావంటే న్యూసెన్స్ కేసు పెట్టి బొక్కలతో ఇస్తా జాగ్రత్త మంచికి మంచి చెడుకు చెడు ఆ మాట ఇదివరకే చెప్పా మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పే అలవాటు లేదు నాకు నోరు మూసుకుని పో గట్టిగా కసిరాడు వినయ్ రోడ్డున మనిషి పోతూ ఉంటే కుక్క అరుస్తుంది వెంట పడుతుంది అదే మనిషి తిరగపడి కర్రొచ్చుకుంటే తోక ముడిచి వెనక్ తగ్గుతుంది అదే జరిగింది హరి విషయంలో ఏమీ అనలేక చూస్తా చూస్తా ఎన్నాళ్ళు ఆడతావో ఈ నాటకం ఎన్నాళ్ళు నీ మాట నడుస్తుందో ఏ నాటకైనా వాళ్ళు నా మాట వెనకపోతారా నా పక్కకి చేరకపోతారా అప్పుడు చెప్తా నీ సంగతి అరుచుకుంటూ ఇంకా ఏమిటేమిటో గుణుక్కుంటూ వెళ్ళిపోయాడు హరి వెళ్ళి అరగంట గడిచిన రంగమ్మ గారికి గుండెదాడ సరళకి భయమూ తగ్గలేదు షాపింగ్కి వెళ్ళిన పిల్లలు తిరిగి వచ్చి ఇల్లంతా నిశ్శబ్దం ఇంట్లో వాళ్ళ ముఖాన గాంభీర్యం చూసి ఏమైందో తెలియక కారణాలు అడగటం మొదలుపెట్టారు ఏమీ లేదని వినయ్ ఏదో సాకు చెప్పి విషయాన్ని దాటేశాడు మళ్ళీ మామూలు పరిస్థితికి వచ్చాడు శుభలేఖలు ప్రింట్ అయి వచ్చాయి వినయ్ కుమారుని పిలిచి ఆ రోజు జరిగిన సంఘటన చెప్పి నువ్వే ఒక్కసారి వెళ్ళి నీ శుభలేఖ ఇచ్చి నీ నిర్ణయం మరొకసారి గట్టిగా చెప్పిరా అన్నాడు అలాంటి వాళ్ళకి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఒకటే మావయ్య నా పెళ్లికి ఆ మనిషి రావాల్సిన అవసరం లేదు నేను మళ్ళీ అక్కడికి పోను అన్నాడు అనుకున్న రోజు రానే వచ్చింది కుమార్ తరపున సాత్విక ఆనందులు పీటలపై కూర్చున్నారు వినయ్ సరళ కన్యాదాతలుగా పీటల మీద కూర్చున్నారు పందిరంతా చుట్టాలు స్నేహితులతో సన్నిహితులతో కిక్కిరిసి ఉంది మాంగల్య ధారణ జరిగింది పెళ్లికి వచ్చిన వాళ్ళు ఒక్కొక్కరే నూతన దంపతులనే ఆశీర్వదించి వాళ్ళు తెచ్చిన బహుమతులు ఇచ్చి వెళ్తున్నారు ఇంతలో జనాల మధ్యలో కలకాలం గట్టిగా అరుపులు నేను లేకుండా ఆ బాస్టోడు నా కొడుకు పెళ్లి చేస్తున్నాడు ఇంతకింతకే అనుభవిస్తాడు ఇంకా ఏమిటేమిటో అంటూ అరుస్తున్నాడు హరి సమీర్ కుమార్ విస్తుపై చూస్తున్నారు సరళ రంగమ్మ గారు భయపడిపోతున్నారు కావాలని పెళ్లి పందిట్లో గొడవ చేయటానికి వచ్చాడు అనుకున్నాడు వినయ్ ఇంతవరకు ఎప్పుడూ చూడని వ్యక్తిని ఆ రోజు చూసింది సాత్విక ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాలేదు అదేమిటో చూడమని ఆనందకు చెప్పి పంపింది వినయ్ తన ఫ్రెండ్స్లో నమ్మకస్తులు కొందరిని అక్కడికి పంపించి ఆ వచ్చిన అతన్ని బయటికి పంపేశారామని పురమాయించాడు ఎంతసేపటికి ఆనంద రాకపోయేసరికి సాత్విక బయలుదేరి వెళ్ళింది విషయం కనుక్కుందామని సాత్విక మంటపం దిగి వచ్చేసరికి హరి వెనక్కు చూసుకుంటూ కోపంతో మొహం ఎర్రగా పెట్టుకుని వెళ్తున్నాడు అప్పుడే అక్కడికి వచ్చిన సాత్వికను తేరిపార చూశాడు హరి అచ్చం తన పోలికలతో ఉన్న ఆమె తప్పకుండా తన కూతురు అయి ఉంటుందనుకున్నాడు సాత్విక కూడా హరిని చూసింది హరిని ఎవరో చెయ్యి పట్టుకుని లాక్కెళ్తున్నారు ఎక్కడో చూసిన గుర్తు ఎవరితను అనుకుంది అప్పుడే అక్కడికి వచ్చిన ఆనందం చూసి ఏమైందని అడిగింది సాత్విక ఆ ఏం లేదు ఎవరో మీ మామయ్య అంటే గెట్టని వాళ్ళు ఎవరో పందిట్లోకి వచ్చి రభస చేద్దాం అనుకున్నాడట ఆయన స్నేహితులు కేకలేసి తీసుకెళ్తున్నారట ఇప్పుడే అక్కడ కనుక్కుని వస్తున్నా నువ్వు పాద అక్కడేం అవసరం ఉంటుందో ఏమో పెళ్ళన్నాక ఇలాంటివన్నీ మామూలే ఇలాంటివి పట్టించుకోకూడదు పద పద అంటూ సాత్వికను మంటపం మీదకి తీసుకువెళ్ళాడు ఆనంద్ మావయ్యకి గిట్టని వాళ్ళు ఉంటారా అనుకుంది మళ్ళీ అంతలోనే పెళ్లి హడావుల్లో నిమగ్నమైపోయింది దంపతులకి హనీమూన్ ట్రిప్పు బహుమతిగా ఇచ్చింది సాత్విక ఏమిటి 
నేను నీ పెళ్ళికి ట్రిప్ బుక్ చేశాను కాబట్టి నువ్వు నాకు అదే గిఫ్ట్ ఇస్తున్నావా అన్నాడు కుమార్ మరంతేగా ఇస్తినమ్మా వాయనం అంటే పుచ్చుకుంటినమ్మా వాయనం అని నేను అంతే చేశా నువ్వేమైనా స్విట్జర్లాండ్కి పంపిస్తా అనుకున్నావా ఏంటి అంత సీన్ లేదు బాబు బడ్జెట్ సరిపోదు అసలే మాది పెరిగే సంసారమాయే అంది సాత్విక నవ్వుతూ అందరూ పగలబడి నవ్వారు ఆ వారాంతానికి కుమార్ వాళ్ళ ట్రిప్పుకు బయలుదేరి వెళ్ళి తిరిగి వచ్చారు ఇంట్లో మామూలు పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయి కుమార్ సమీర వినయ్లు వారి వారి ఆఫీసులకు వెళ్తున్నాయి సాత్వికకు ఏడవ నెలలో వారి వైభవానికి తగ్గట్టు సీమంతం చేశారు వినయ్ సరళ ప్రకాశం పార్వతి గారులు కూడా సంతోషంగా కోడల్ని అన్ని లాంఛనాలతో పురుటికి పుట్టింటికి పంపించారు ఉండేది హైదరాబాదులోనే కాబట్టి వినయ్ వాళ్ళ ఇంటి నుంచి ఆఫీస్కి వెళ్తానని సాత్విక చెప్పింది ముందే సెలవు పెట్టుకుంటే ఆ తర్వాత మెటర్నిటీ లీవులు ఎన్నో ఉండవని అనుకుని కానీ ఎక్కువ రోజులు చేయలేకపోయింది తన వల్ల కాక రిజైన్ చేసేసింది ఎలాగూ బిడ్డ పుట్టాక కొన్ని నెలల పాటు వెళ్ళటానికి ఉండదు ఆ తర్వాత సంగతి తర్వాత చూద్దామని ఎలాగో సాఫ్ట్వేర్ జాబే కాబట్టి ఎక్కడైనా దొరకపోదు అనే ధీమాతో అందరూ సాత్విక ఉద్యోగం వదిలేయటాన్ని హర్షించారు నెలలు నిండాక ఎక్కువ ఇబ్బంది లేకుండానే సాత్విక చక్కటి మగబిడ్డను ప్రసవించింది హాస్పిటల్లో వినయ్ బిడ్డను ఎత్తుకుని మీ అమ్మాయి ఎంఎస్ కాస్త కొండెక్కించావా ఇక నిన్ను చూసుకోవటమే దాని ఎంఎస్ అన్నాడు నవ్వుతూ పో మావయ్య నా అంబిషన్స్ అన్నీ గోవింద కొట్టాయి అని ఏడుపు నటించింది పిచ్చిదానా ఇల్లు సంసారం కంటే ఇంకేం కావాలి నీకు అంది రంగమ్మ గారు తర్వాత సమీర వైపు చూసి ఇదిగో అమ్మాయి మగపిల్లాడు పుట్టేశాడు ఇక ఆడపిల్లను కనాల్సిందే నువ్వు అంది ఆవిడ ముసుముసి నవ్వురు నవ్వుతూ పో బామ్మ నీకు పని పాట లేదు ఎప్పుడు పిల్లలు పెళ్ళిళ్ళు తప్పితే వేరే గొడవే పట్టదు నీకు అంది సమీర నాకు ఇంకేం కావాలి మీరంతా ఇలా ఉండగా దేవుడు తీసుకువెళ్తే చాలని చూస్తున్నా అంది ఆవిడ తృప్తిగా అలాంటివి అనబోకే అమ్మమ్మ పైన తాధాస్తు దేవతలు ఉంటారు అన్నాడు కుమార్ నవ్వుతూ బ్రహ్మాండంగా బారసాలు జరిగింది పిల్లాడికి పరంధామయ్య గారి పేరు కలిసి వచ్చేటట్లుగా పరేష్ అని పేరు పెట్టారు రంగమ్మ గారు బిడ్డను చూసి మురిసిపోయింది కానీ వయసు మీద పట్టడం వల్ల చేతుల్లో శక్తి లేక బిడ్డను ఎత్తుకోలేకపోయింది సాత్విక పుట్టింటిసారితో మూడో నెలలో అత్తవారింట అడుగుపెట్టింది తధాస్తు దేవతలు అస్తూ అన్నారేమో మరో ఆరు నెలలకు రంగమ్మ గారు ఎక్కువ ఇబ్బంది పడకుండా ఉన్నవారిని ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఆవిడ కోరుకున్నట్లు చేతుల్లో పడకుండా అందరూ సుఖంగా సౌఖ్యంగా ఉండగా పోవాలన్న ఆవిడ ఇచ్చ నెరవేర్చుకున్నారా అన్నట్లు రాత్రిపూట నిద్దట్లోనే ప్రాణం విడిచారు పెద్ద దిక్కు ఇలా ఉన్నట్లుండిపోవటంతో కుటుంబం అంతా బాధపడ్డారు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు చుట్టాలు మాత్రం ఆవిడ తీసుకోకుండా పోయినందుకు గాను అదృష్టవంతురాలని ఆవిడని పొగిడారు అలా ఓ తరం ముగిసింది రోజులన్నీ ఒకే రకంగా గడిస్తే ఇక జీవితంలో అనుకోవటానికి ఏముంటుంది సాత్విక పిల్లాడికి పది నెలలు నిండుతూ ఉండగా ఆనంద్ ఉద్యోగం మారాడు ఆ కంపెనీ సిటీకి ఇంకొక వైపు ఉంది రోజు ఒక చోటు నుంచి వీరొక చోటుకు ప్రయాణం చేయలేక ఇబ్బంది పడుతున్నాడని సిటీలోనే ఆఫీస్కు దగ్గరగా ఇల్లు తీసుకొని ఉందామనుకున్నారు సాత్విక ఆనంద్ కానీ పార్వతి గారికి అది నచ్చలేదు కావాలనే మొగుడుకు చెప్పి వేరే ఉద్యోగం మార్పించి వేరు కాపురం పెట్టిస్తోందని కోడల్ని ఆడిపోసుకుంది నానా మాటలు మాట్లాడింది ఎదురుగా ఏమీ అనలేకపోయినా చాటున ఆనందతో యుద్ధం వేసుకుంది సాత్విక లేనిపోని ఆరోపణలు పడటం తనకిష్టం లేదంది తన తల్లి పెద్దదని ఆవిడ అన్న మాటలు పెద్దగా పట్టించుకోవద్దని అన్నాడు ఆనంద్ ఏమైతేనే ఆనంద్ సాత్వికలు వేరు కాపురం పెట్టారు కొత్త ఇంట్లో సాత్వికకు సాయానికి అప్పుడప్పుడు సరళ వెళ్తూ ఉండేది ఒక్కర్తి పిల్లాడితో చేసుకోవటం కష్టమని కానీ పార్వతి గారికి అదేం పట్టేది కాదు కావాలని వెళ్ళినప్పుడు పడాల్సిందే అన్నట్టుగా ఉండేది ఇలా నడుస్తూ ఉండగా ఒకరోజు ఆనంద్ ఇంట్లో లేని సమయంలో సాయంత్రం పూట హరి సాత్విక ఇంటి తలుపు తట్టాడు కుమార్ పెళ్లిలో చూసిన జ్ఞాపకం మీరు ఎవరు అడిగింది సాత్విక తను ఆమెకు తండ్రినని అలా పరిచయం చేసుకోవలసి వచ్చినందుకు ఎంతో బాధపడుతున్నట్లుగా చెప్పాడు కుమార్కి చెప్పిన కథే సాత్వికకు పోసగొచ్చినట్లు చెప్పాడు హరి ఇన్నాళ్ళకైనా తన పిల్లలు తనకు దొరికినందుకు సంతోషంగా ఉందని అన్నాడు తనకు బుద్ధి తెలిసిన దగ్గర నుంచి ఎప్పుడూ చూడలేదు ఈ తండ్రిని అందరికీ అమ్మ నాన్న ఉన్నట్లు తనకెందుకు లేరు అని తను ఎప్పుడు బాధపడేది అమ్మ చనిపోయిందని తెలుసు కానీ నాన్న గురించి ఎప్పుడు ఎవరూ ఎత్తేవారు కాదు ఇంట్లో అమ్మమ్మ ఇప్పుడైనా ఈ ఊసి ఎత్తబోతేనే కళ్ళెర చేసేవాడు మావయ్య నాన్న అంటే అదేదో తిట్టులాగా మాట్లాడకూడని మాటలాగా 
వినకూడని విషయంలా ఉండేది ఇంట్లో మామయ్య ఎందుకు అలా చేస్తాడు ఈయన చెప్పేది ఒక్కటి నమ్మశక్యంగా లేదే అనుకుంది సాత్విక అయినప్పటికీ ఆయన పలకరించి కూర్చోమని తినటానికి స్నాక్స్ తాగటానికి కాఫీ పట్టుకొచ్చిచ్చింది సాత్విక ఇంతలో ఆనందొచ్చాడు హాల్లో కూర్చున్న అతన్ని చూసి ఎవరు అన్నట్లుగా చూశాడు సాత్వికకి ఏం చెప్పాలో తెలియలేదు అంతలో మళ్ళీ హరే పాత రికార్డు వాయించాడు అదేమిటి బాబాయ్ గారు మీ సంగతి ఎప్పుడు ఎత్తనే లేదే ఇన్నాళ్ళు పెళ్ళప్పుడు కూడా సాత్విక తల్లి తండ్రి లేని పిల్లని చెప్పారే మాకు ఇప్పుడు మీరేమో ఇలా అంటున్నారు అన్నాడు ఆనంద్ హరి మొసలి కన్నీరు కారుస్తూ ఆయనకు నేనంటే పడదు బాబు అందుకే అలా చెప్పుంటాడు నేను పిల్లల్ని కలవాలని వాళ్ళని నాతోటే ఉంచుకోవాలని అంత తాపత్రే పడ్డాను ఎవరికి తెలుసు నాకు ఆ భగవంతుడికి తప్ప నా ప్రమేయం లేకుండానే నా పిల్లల పెళ్ళిళ్ళు కూడా చేసేశారు నాకు వాళ్ళకి సంబంధం లేకుండా చేశారు అన్నాడు దుఃఖం నటిస్తూ అయ్యో ఇదేమిటి స్వాతి అన్నాడు ఆనంద్ ఏం జవాబు చెప్తుంది సాత్విక ఏమీ తెలీదు తనకి బుద్ధి తెలిసిన నాటి నుంచి తండ్రి గురించి ఎప్పుడు ఓ మంచి మాట కూడా విన్న పాపాన పోలేదు దానికి కారణం ఏమిటో తెలియదు బహుశా తన తండ్రి అంత పనికి మాలిన వాడైనా అయి ఉండాలి లేదా మామయ్య వాళ్ళు తనని మోసమైనా చేసి ఉండాలి ఇంత ప్రేమగా పెంచిన మామయ్య అత్తయ్య అమ్మమ్మ తనని మోసం చేస్తారా దానివల్ల వారికి ఒరిగేది ఏమిటి అయోమయంగా ఉంది సాత్వికకు కళ్ళు అప్పగించి విస్తుపై చూస్తోంది పోనీలే బాబు జరిగింది ఏదో జరిగింది గుడ్డిలో మేళన్నట్లు వాళ్ళు కొంత మేలే చేశారులేండి మీలాంటి ఉత్తముణ్ణి నా కూతురికిచ్చి చేశారు ఎటు కుమార్కే తన కూతురినిచ్చి చేసి తన చెప్పు చేతుల్లో పెట్టుకుందామని చూశాడు వినయ్ నేనెంత చెప్పినా విన్నాడు కాదు నన్ను నా ఆస్తిని కాదని మేనమామ చెప్పిందే వేదమని ఆ పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఇప్పుడు తెలియదు వాడికి రేపు వాళ్ళ అసలు రంగు బయటపడ్డాక తెలుస్తుంది కానీ ఏం లాభం చేతులు కాలేక ఆకులు పట్టుకోవటంలా ఉంటుంది కనీసం మీరైనా నా మాట వినండి మీరు ఇలా అద్దె ఇంట్లో పడి ఉండాల్సిన కర్మ ఏంటి ఈ ఊళ్ళో నేనే ఎన్నో అపార్ట్మెంట్స్ ఎందరికో కట్టించాను అలాంటిది మీకు చేయనా అన్నాడు ఎంతో ప్రేమ అక్కడ ఉన్నట్లు అప్పనంగా ఆస్తి ఇల్లు వస్తున్నాయంటే ఏ బుద్ధి తక్కువవాడు కాదనడు ఆనంద్ కూడా అదే ఆశ పట్టుకుంది హరి అన్న చివరి మాట వినగానే ఆనంద్ కళ్ళు ఆశత వెలగటం గమనించాడు హరి సాత్వికకు ఇవేమీ వినపట్టం లేదు ఎందుకు మామయ్య తనకు పరిస్థితులు ఏమీ వివరించలేదు ఎందుకు ఈయన కుమారుని కూడా కలిశానని అంటున్నాడే మరి కుమారు కూడా ఎప్పుడు తనకు ఒక్క మాట కూడా చెప్పలేదు పెళ్ళవ కానీ అంత పరాయిదాన్ని అయిపోయానా ఎవ్వరు జరిగిన సంగతులు తనకు ఎందుకు చెప్పలేదు ఇవే ఆలోచనలు చుట్టుముట్టాయి సాత్వికకి సరే బాబు ఇక వస్తాను మా ఇంటికి పిల్లను మనవాడిని తీసుకురండి రేపు ఆదివారమే రండి కలిసి భోజనం చేద్దాం మా ఇంటికి రావటం ఇష్టం లేకపోతే ఏదైనా హోటల్లో భోజనం చేద్దాం మీ ఇష్టం మీరు ఎట్లా అంటే అట్లా అన్నాడు హరి అలాగే మామగారు తప్పకుండా అలాగే కలుద్దాం వస్తూ పోతూ ఉంటేనే కదా బంధుత్వం బలపడేది నవ్వుతూ అన్నాడు అప్పటికి అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయాడు హరి మామయ్య నేనింత పరాయిదాన్ని అయిపోయానా పెళ్ళయ్యాక ఇంత జరిగిన నాతో ఒక్క ముక్క కూడా చెప్పలేదు కోపంగా అడిగింది సాత్విక దీర్ఘంగా నెట్టూర్చాడు వినయ్ నీకు తెలియకూడదని కాదమ్మా నీకెందుకు లేనిపోని చింత అని అంతే అంత చెప్పుకోదగ్గ విషయం కూడా కాదది అన్నాడు వినయ్ ఏమైనా మావయ్య మాకొక నాన్న ఉన్నాడు మా కోసం తప్పించిపోతున్నాడు అన్నది చిన్న విషయమా ఎంతైనా కన్న తండ్రి అలా దూరం పెట్టడం ఏం న్యాయం ఆయన బ్రతుకుతున్నది మా కోసమే అని తెలిస్తే ఎంత బాధగా ఉంటుందో తెలుసా నీకు గట్టిగా గద్దించి అడిగింది నిర్ఘాంతపోయాడు వినయ్ తను పెంచి పెద్ద చేసిన పెళ్ళేనా ఇది ఏం మాట్లాడుతోంది వాడొక మృగం అని మనిషి కాదని ఎలా చెప్పి నమ్మించటం ఆలోచనలో పడ్డాడు ఇంతలో కుమార్ అందుకున్నాడు సాత్వి నీకేం తెలిసిన మాట్లాడుతున్నావు అమ్మ పోతే చూడటానికి కూడా రాలేదా మనిషి అమ్మను ఎన్ని చిత్రహింసలకు గురి చేశాడో తెలుసా నీకు ఆ తర్వాత మనని చిన్నపిల్లలని కూడా చూడకుండా ఆస్తి కోసం ఎంత ఇబ్బంది పెట్టాడో తెలుసా అమ్మ పోయిన నెల రోజుల్లోగా వేరే పెళ్లి చేసుకుని తయారయ్యాడు అలాంటిది ఇవాళ్ళు వచ్చి మొసలి కన్నీరు కార్చి రెండు మాటలు ప్రేమగా మాట్లాడితే చేసిన పాపం తరిగిపోతుందా అతడు ఒక మృగం అమ్మ ఆ సంగతి తెలుసుకుని ఎంత వీలైతే అంత దూరంగా ఉంచాల్సింది పోయి ఏం తెలిసి మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు ఎవరితో ఏం మాట్లాడుతున్నావు అన్నాడు ఆవేశంగా అదే నేను అంటున్నాను నాకెందుకు చెప్పలేదు నాన్న గురించి అమ్మ గురించి 
నీకు నాన్నకు మొన్న ఈ మధ్య జరిగిన సంఘటన గురించిను అంది అంతే ఆవేశంగా ఇద్దరి మధ్య చిచ్చు రాజుకుంటుందేమోనన్న భయంతో సమీర సరళ దిగులుగా చూస్తున్నారు ఏం చెప్పమంటావమ్మా అది జరిగినప్పుడు నువ్వు మరీ పసిపిల్లవి తర్వాత దాని అవసరం కనిపించలేదు చెప్పలేదు అయినా ఆ మనిషిని జీవితంలోకి రానివ్వటం అంత మూర్ఖత్వం ఇంకోటి ఉండదు దారిపోయే పెద్దమ్మ మా నెత్తి మీదుగా రా అన్నట్టుంటుంది చెప్తున్నా విను ఆ మనిషిని మళ్ళీ ఇంట్లోకి రానివ్వకు ఎంత దూరంగా ఉంచితే అంత మంచిది అనునయంగా అన్నాడు వినయ్ మామయ్య ఒకవేళ నువ్వు చెప్పిందే సరే అనుకున్నా అప్పుడు పరిస్థితులు వేరు ఇప్పుడు పరిస్థితులు వేరు ఆయన మా కోసం తాపత్రయ పడుతున్నాడు మాతో ఉండాలని అనుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు ఆయన వయసు కూడా మళ్ళింది ఇప్పుడు జరిగిపోయిన విషయాలను పట్టుకుని పెద్ద ప్రాణాన్ని వేధించడం ఎంతవరకు సబబు ఆలోచించు ఇప్పుడు ఆయన పూర్తిగా మారిపోయి ఉండొచ్చు తన తప్పు తెలుసుకుని ఉండొచ్చు మనం కూడా అర్థం చేసుకోవాలి కానీ ఇలా అంటీ ముట్టనట్లు ఉండటం న్యాయమా ఆయన సంపాదన అంతా మా కోసమని మా చేతుల్లో పెట్టి మా పంచన రోజులు వెళ్ళదీయాలని చూస్తున్నాడు ఇప్పుడు కూడా మనం సాధించడం మంచిదా చెప్పు ఆయనకు మాత్రమేనా అన్న వాళ్ళు ఇంకెవరు ఉన్నారు కొంచెం ఆలోచించు మావయ్య అంది నచ్చ చెప్తున్నట్లు వినయ్యకి విషయం పూర్తిగా అర్థమైంది కానీ అసలు విషయం అర్థం కానిది సాత్వికకే అది ఎలా చెప్పాలో ఎలా చెప్తే ఏం చెప్తే అర్థం చేసుకుంటుందో అతనికి తెలియటం లేదు వెళ్ళి వెళ్ళి బావిలో పడతానంటోంది పాముకు పాలు పోస్తోంది ఎలా చెప్పటం వినయ్కి ఏమీ పాలు పోవటం లేదు కుమార్ అందుకున్నాడు అతను నీ మీద నా మీద ప్రేమతో రాలేదు ఆ మనిషి వాళ్ళకు ఆస్తి రాయమని ఆ చేసుకున్న పెళ్ళాము ఆవిడికి పుట్టిన కొడుకు ఒత్తిడి చేస్తూ ఉంటే ఆవిడకు పుట్టిన వాడికి ఎందుకు ఆస్తి రాయాలి అని మన కోసం వెతికాడు అంతేకాని మనం కావాలని కాదు అర్థం చేసుకో సాత్వి అలా మూర్ఖంగా బుట్టల్లో పడకు కొంచెం బుర్రను వాడు అలా కబ్బోర్డులో పెట్టి కూర్చోకు కోపంగా అన్నాడు కుమార్ అందులో తప్పి ఉందిరా ఎవరి పిల్లలకు వాళ్ళు సంపాదించి కూడబెట్టింది ఇద్దామనుకుంటారు కానీ ఊళ్ళో వాళ్ళకి ఇద్దామనుకోరు కదా నువ్వే బుర్ర వాడట్లేదు ఎవరైనా సంపాదించేది వాళ్ళ పిల్లల కోసమే మనం ఆస్తి తీసుకుంటే తప్పేమీ లేదు అంది సాత్విక వద్దమ్మా అది మాత్రం ముట్టుకోకు అది మంచిది కాదు అది ఎంతో మంది ఉసురు పోసుకుని ఆర్జించిన ఆస్తి మీకు మంచిది కాదు ఈ విషయం నేను చెప్పడం కాదు ఉండు చూపిస్తా అక్షరాల మీ నాన్న వాళ్ళ నాన్న అంటే మీ తాతయ్య రాసిన ఉత్తరమే చెప్తుందా మాట అని గభాలను వెళ్ళి ఉత్తరం పట్టుకుని వచ్చిచ్చాడు ఆద్యంతం ఆ ఉత్తరం చదివింది సాత్విక అప్పుడు తన పెళ్లిలో తన కంటపడ్డ ఉత్తరమే అది అప్పుడు అర్థం కాలేదు కానీ ఇప్పుడు అన్ని తెలిసొస్తున్నాయి ఆ ఉత్తరానికి ఇప్పుడు పరిస్థితికి సంబంధం ఏమైనా ఉందా మావయ్య అదీగాక ఇందులో రెండు లక్షల డిపాజిట్లు కూడా పంపిస్తున్నాను తప్పకుండా తీసుకోమని ఉంది వాటి సంగతి ఎప్పుడు చెప్పనేలేదే మావయ్య ఆ డబ్బులు ఏం చేశావు అని తన సందేహం వెలిబుచ్చింది సాత్విక ఆమె అడిగిన మాటలు అడిగిన తీరు వింటూ ఉంటే ఈ భూమి బద్దలైపోయి అందులో తను దిగబడిపోకూడదా ఆ మాటలు వినకుండా తనకు చెవులు మూతలు పడిపోకూడదా అనిపించింది వినయ్కి సాత్వికైనా ఇలా మాట్లాడేది శాంత పోతూ పోతూ తన చేతుల్లో పెట్టిన పసిగుడ్డేనా తను ముద్దు చేసి మాటలు నేర్పిన చిన్నపిల్లేనా తప్పటడుగులు వేస్తూ ఎక్కడ పడిపోతుందో అని తన గుండెల మీద నడిపించి నడక నేర్పిన పెళ్ళైనా అడిగిందల్లా ఇచ్చి ఏ లోటు రాకుండా పెంచి తన శక్తికి మించి చదివించి కోరిన వాడితో పెళ్లి చేసి పంపిన పెళ్ళైనా ఇది వినయ్కి తను ఏమింటున్నాడో అర్థం కావటలేదు ఒక్కసారి కలిసినంత మాత్రానే హరి పిల్లని ఎంత మార్చేశాడు ఎప్పుడు పల్లెత్తు మాట కూడా తోలని బంగారు తల్లి ఇప్పుడు ఇలా వినయ్కి మెదడు ముద్దు బారుతున్నట్లు అనిపిస్తోంది నోట్లో నుంచి మాట పెగలటం లేదు కుమార్ కలర్ చేసుకున్నాడు ఏ సాత్వి ఎవరితో ఏం మాట్లాడుతున్నావో అర్థమవుతుందా నీకు బుద్ధి జ్ఞానం ఉండే మాట్లాడుతున్నావా లెక్కలు అడుగుతున్నావా లెక్కలు ఏ డబ్బు మామయ్య కాలిగోటుకు సమానం కాదు ఆ చెక్కులు మామయ్య అప్పుడే చించేశాడు మన కోసం తాతయ్య రాసిన ఆస్తిని ఎడంకాలితో తన్ని మనమే తనకు ముఖ్యం కాని డబ్బు కాదని ఆ దస్తావేజులు చించి పారేసి వచ్చాడు తెలుసా నీకు మనల్ని ఆ దుర్మార్గుడు నుండి రక్షించడానికి ఎన్ని తిప్పలు పడ్డాడో నీకేం తెలుసు ఇన్నాళ్ళటికి మామయ్యని ఇలా నిలదీయటానికి నీకు సిగ్గుగా లేదు ఇంత కృతజ్ఞురాలు ఎలా అయ్యావు ఏం మందు పెట్టాడే ఆ దరిద్రుడు నీకు కోపంతో ఊగిపోతూ అన్నాడు ఎందుకు అంత యాంక్షస్ అయిపోతావు కుమార్ నేను ఇప్పుడు ఏమన్నానని తనిచ్చిన ఉత్తరంలోనే ఉంది ఆ మాట ఇన్ని విషయాలు నా దగ్గర దాచాడు కదా ఇది కూడా దాచి ఉండొచ్చు అని అడుగుతున్నాను తప్ప అవునులే ఇప్పుడు మీరు మీరు ఒకటే కదా 
నువ్వు ఇప్పుడు ఈ ఇంటి అల్లుడివి కాబట్టి ఎటుపోయి ఎటు వచ్చినా నీకు వచ్చే నష్టం ఏమీ లేదు అందుకని నీకు లెక్కలు అక్కర్లేదు కానీ నాకు కావాలి అందులో నాకు వాట ఉంది అందుకని లెక్క అడిగాను తప్ప ఏం లెక్క చెప్పమంటావమ్మా నీ తల్లిని చిత్ర వద చేస్తే నిలదీసి అడిగినందుకు లెక్క చెప్పాలా పసిదాన్ని చిన్నపిల్లాన్ని ఆస్తి కోసం మారు తల్లి పాలు చేస్తూ ఉంటే లేదని తీసుకొచ్చి అనాథలు కాకుండా ప్రేమగా పెంచినందుకు లెక్క చెప్పాలా ఆస్తిని తాను తీసుకోమని అంటే అది తన తోబుట్టు ఉసురు పోసుకున్న ఆస్తి అని వద్దు అని పిల్లలు సుఖంగా సంతోషంగా ఉంటే చాలని తెచ్చి నెత్తిన పెట్టుకున్నందుకు లెక్కలు చెప్పాలా పిల్లలకి ఎక్కడ అన్యాయం జరుగుతుందో అని వాళ్లను ఎక్కడ వెంటాడి వేధిస్తాడునని అందరికీ దూరంగా పొల్లం ఇల్లు అమ్మేసుకుని ఎవ్వరికీ అందనంత దూరంలో ఉంచి కంటికి రెప్పలా కాచుకున్నందుకు లెక్కలు చెప్పమంటావా మీ మామయ్యకు మీరు అడిగినవి కొండ మీద కోతిని నా తెచ్చివ్వటమే చేత అవును కానీ ప్రతిదానికి లెక్కలు రాసే అలవాటు లేదు చేత కాదు అంది సరళ అరే ఇప్పుడు నేనేమన్నానని మీరంతా ఇలా ఇబ్బంది పడుతున్నారో నాకు అర్థం కావటం లేదు అత్త మీరు నన్ను కుమారిని పెంచి పెద్ద చేశారు అందుకుగాను మేము ఎప్పుడూ రుణపడి ఉంటాం కాదనను అప్పుడు జరిగిన పరిస్థితులకు కారణం నాన్న స్వార్థం కావచ్చు నేను దాన్ని కాదనటం లేదు అందుకోసమని ఇప్పుడు ఈ వయసులో అదిగాక ఆయనంతటా ఆయన మారి మన దగ్గరికి వచ్చి మన పంచన ఉంటాను అని అంటూ ఉంటే ఆయన మీద ఇంకా సాధించడం వేరు పెట్టడం మంచిది కాదని నా ఉద్దేశం అదీగాక మాకు రావలసిన పిత్రార్జితాన్ని వదులుకోవటం మూర్ఖత్వం అనిపిస్తోంది మధ్యలో ఆస్తి చేసిన పాపమే ఉంది పిత్రార్జితం మా హక్కు కాదా అత్త సాత్విక కన్విన్స్ చేద్దామని ప్రయత్నం చేయసాగింది ఆ ఆస్తి ఎవ్వరికి పనికొచ్చే ఆస్తి కాదమ్మా దానివల్ల సుఖపడ్డ వాళ్ళు ఎవ్వరూ లేరు మీ నాన్న వైపు బంధువులు సాయం పొందిన వాళ్ళు కూడా నాశనమైపోయారు అది ఎవ్వరికి పనికి రాలేదు నా మాట విను బంగారు తల్లివి కదూ నీకు అంతగా డబ్బు కావాలంటే నేనిస్తాను ఎలాగైనా మీ అమ్మకు రావాల్సిన భాగం కూడా ఉంది కదా అది మొత్తం నీకే ఇస్తాను నువ్వు ఆ ఆస్తి జొలికి పోకు తల్లి అది ఒట్టి మొద నష్టం చెప్పింది విను అమ్మమ్మ బ్రతికుంటే కూడా అదే చెప్పేది నీకు ఎలా చెప్తే అర్థమవుతుందో నాకు అర్థం కావటం లేదు అన్నాడు వినయ్ బ్రతిమాలుతున్నట్టు సాత్విక ఏమీ వినే పరిస్థితిలో లేదు అది కాదు మావయ్య మా తల్లిదండ్రుల ఆస్తి మేం తీసుకుంటే అది మాకు చెడుపు ఎలా చేస్తుందో చెప్పు మేము వారసులం కదా ఇప్పుడు మేము కాదంటే ఆ ఆస్తి మొత్తం బయట వాళ్ళ పరమైపోతుంది ఈయన గార్చి నక్కల పాలు చేసినట్టు అవుతుంది మాది మేము వదులుకోకూడదు ఒకళ్ళది మేము ఆశించకూడదు అదే కదా ధర్మం అంది సాత్విక నీ ధర్మం దొంగలదోలా అది నిప్పు మొర్రు అంటే వినమేమే తండ్రి మీద ప్రేమ కారి పొంగిపోతోందా మనల్ని మన కర్మానికి వదిలేసి అమ్మని నానా తిప్పులు పెట్టిన వాడు ఈరోజు నీకు దేవుడయ్యాడా వయసు వస్తే చేసిన తప్పులు పాపాలు అన్నీ మాఫీ అయిపోతాయా ఇప్పుడు ఆయన కష్టపడుతున్నాడంటే నేను నమ్మను ఒకవేళ ఆయన నిజంగా ఇబ్బంది పడుతున్నా చేసిన కర్మ అనుభవిస్తున్నాడు అనుకుంటా తప్పితే జాలి పడను తలవాల్సిన పని లేదు ఆ మనిషిని జాలి తలిస్తే పావును జాలి తలిచినట్లే కాట ఇక మానదు చెప్పింది విని సాత్వి లేకపోతే అనుభవించాల్సి వస్తుంది అన్నాడు కుమార్ కుమార్ అలా మాట్లాడటం ఆనందకు నచ్చలేదు పైగా అంతవరకు అది సాత్విక పుట్టింటి విషయం కాబట్టి తానే సరి చేసుకుంటుందని తను కలగ చేసుకుంటే బాగుండదని ఆలోచిస్తున్న ఆనంద్ కుమార్ అలా కేకలిస్తున్నట్టు మాట్లాడటం నచ్చలేదు ఒక పెళ్ళైన చెల్లెలతో మాట్లాడే పద్ధతేనా అది ఆమె ఒక ఇల్లాలు ఒక తల్లి పైగా కట్టుకున్నవాడు ఎదురుగానే ఉన్నాడు అనే జ్ఞానం లేకుండా అలా చిన్నపిల్లను కేకలేసినట్టు కేకలేయటం అస్సలు నచ్చలేదు హలో బాస్ ఆవిడ మీ చెల్లెలే కాదంటం లేదు కానీ ఇప్పుడు తను నా భార్య ఒక పిల్లాడికి తల్లి కూడాను తనకి బొర్రుంది ఆలోచిస్తుంది తనకి మంచి చెడు తెలుసు అని ఆలోచించే పని లేనట్టుందే నోటికి వచ్చినట్టు చిన్నపిల్లను అన్నట్లు అంటున్నావు తను ఏం డెసిషన్ తీసుకున్నా దాని సాధక బాధకాలు అనుభవించడానికి నేను ఆమెకు తోడుగా ఉన్నాను ఆమె కూడా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోగలదన్న మాట గుర్తుపెట్టుకుని నోటికి కాస్త హద్దు పద్దు నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది ఆనంద్ కాస్త గంభీరంగానే అన్నాడు చీలిక చిలికి గాలి వాన అయినట్లు ఒకళ్ళ మాట ఒకళ్ళు అడ్డుకుంటూ చివరికి ఇది పెద్ద గొడవే అయ్యింది నువ్వెంత అంటే నువ్వెంత అనుకున్నారు అన్న చెల్లెళ్ళు మధ్యలో వినయ్ సమీర సరళ కలగ చేసుకుని ఎన్ని చెప్పినా అది ఆగలేదు అన్నీ అయ్యాక నాకు తెలుసురా కావాలని నువ్వు మావయ్య కూతురైన సమీరను చేసుకున్నావు ఇప్పుడు అమ్మ ఆస్తి మావయ్య ఆస్తి నీకే వస్తుంది అది చాలక అత్తకి వాళ్ళ పుట్టింటి నుంచే వచ్చే ఆస్తిలో కూడా భాగం వస్తుంది ఇక నాన్నపోతే వారసుడినంటూ ఆ ఆస్తికి కలబడతావు 
ఏటొచ్చి నాకే ఇక గుండుసున్నా అంతేగా ఆఖరికి ఇంత జరిగినా నువ్వు మంచివాడివి నేను చెడ్డదాన్ని అంతేగా అంది సాత్విక కుమారికి చాలా కోపం వచ్చింది ఆ మాటలకి కావాలంటే అన్నీ నువ్వే తీసుకో ఆ మాట ముందు నుంచే అంటున్నాడు మామయ్య నాకు దేవుడు రెక్కలిచ్చాడు మామయ్య దయ వలన చదువు అబ్బి ఉద్యోగం చేస్తున్నాను నాకు వచ్చే కొరత ఏమీ లేదు అయినా ఆ మాట కూడా నీకు నచ్చలేదాయే ఏం చేసేది అన్నాడు కోపంగానే అంటే నువ్వు వేసే దయాధర్మంపై ఆధారపడి నేను సర్దుకు బ్రతకాలన్నమాట అలాంటప్పుడు నీకు నాన్నకి తేడా ఎక్కడుంది నువ్వు నీ చెప్పు చేతుల్లో పెట్టుకుందామని చూస్తున్నావు అటు నాన్న కూడా అదే చేయబోతున్నాడని నువ్వే అన్నావు కాబట్టి నీ ప్రకారం నీ మాట వింటే మంచిదాన్ని లేకపోతే చెడ్డదాన్ని అంతేగా పర్వాలేదులే నేను చెడ్డదాన్ని అయినా పర్వాలేదు కానీ నీ చెప్పు చేతుల్లో మాత్రం ఉండను నువ్వు నాతో కలిసి వస్తావా సరే సరే లేదంటే నీకు నాకు సరి అంది సాత్విక అక్కడి నుంచి పిల్లాన్ని తీసుకుని మొగుడిని రమ్మనమని చెప్పి చకచక నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది ఆ వెనకాలే సమీర సరళ వినయ్ వాళ్ళ వెంటబడి వెళ్ళి వెనక్కు రమ్మని కుమార్ మాటలు పట్టించుకోవద్దని బ్రతిమిలాడారు అయినా సాత్విక మాట్లాడకుండా చెరచెర వెళ్ళిపోయింది లోపలికి వచ్చిన వినయ్ కుమారుని కేకలేశాడు అదేమిట్రా చిన్నపిల్ల నువ్వు దాంతో సమానంగా పోట్లాడితే ఎట్లారా నువ్వన్న సర్దుకుపోవద్దా అన్నాడు ఏంటి మావయ్య నువ్వు కూడా నన్నే అంటావు నేనేమైనా అన్నాను అసలు పైగా అది చిన్నపిల్ల పెళ్లి చేసుకుని పిల్లాన్ని కూడా కంది అది చేసే పనులు అర్థమేమైనా ఉందా చూస్తూ చూస్తూ పొరుగుతో తలగొక్కుంటానంటుంది ఏంటి మావయ్య దానికి ఆ మూగుడి వత్తాసుకోడాను దానికి లేకపోతే అతనికైనా ఉండద్దా బుద్ధి మంచి చెడు లేకుండా అది చెప్పిన ప్రతిదానికి తాన అంటే తాందాన అంటూ తయారైపోవటమేనా గంగిరెద్దుల తల ఒప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోవటమేనా అన్నాడు కుమార్ డబ్బు నాయన డబ్బు అది అంతటి పనైనా చేయిస్తుంది మనం ఎలాగైనా దానికి నచ్చ చెప్పి ఆ సుడిగుండంలో పడకుండా కాపాడుకోవాలి అన్నాడు వినయ్ ఇంత చెప్పినా వినకపోతే దాని కర్మ మావయ్య మనం ఏం చేయగలము దానికి ఉండాలి బుద్ధి అన్నాడు వినయ్ ఎప్పుడు ఊహించని ఈ పరిస్థితులకు ఎదుర్కోవటానికి సిద్ధంగా లేడు ఇన్నాళ్ళు శత్రువు బయటవాడు వాడి నుంచి పిల్లల్ని కాపాడుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో పోరాడాడు కాబట్టి కొంతవరకు తట్టుకుని నెట్టుకొచ్చాడు కానీ ఇప్పుడు శత్రువు ఇంట్లోనే పొగ పెట్టాడు నిప్పు రాజేశాడు తన పిల్లల్లో కలతలు తెచ్చిపెట్టాడు ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితులను తట్టుకోలేకుండా ఉన్నాడు శాంత పోతూ పోతూ తన చేతుల్లో పెట్టిన ఈ పిల్లను ఎంత ప్రేమగా పెంచాడు అది ఇలా తయారవుతుందని తను ఎప్పుడు కాలలో కూడా అనుకోలేదు బహుశా ఎక్కువ ప్రేమగా చూసుకున్న వాళ్లే ఇలా వెన్నుపోటు పొడుస్తారేమో సాత్విక అప్పటి నుంచి ఇంటికి రావటం మానేసింది కుమార్తో ఇంకా మిగతా ఇంటి సభ్యులతో మాట్లాడటం తగ్గించేసింది ఫోన్ చేస్తే అడిగిన దానికి మాత్రం సమాధానం చెప్తుంది లేదా ముభావంగా మాట్లాడుతుంది ఇంటికి రమ్మంటే ఏదో పని ఉందని సాగు చెప్తుంది వినయ్ ఆఫీస్కి వెళ్తున్నా పని చేస్తున్నా ఇదివరకటి ఉత్సాహం శ్రద్ధ కనిపించడం లేదు అతనితో పనిచేసే వాళ్ళకి కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపించినా పెద్దవాడని మంచివాడని పైగా ఇంకొన్ని రోజుల్లో రిటైర్ అయిపోతున్నాడు కదా అని మాట్లాడకుండా సర్దుకుని ఊరుకుంటున్నారు వినయ్కి రాను రాను స్వాతి మీద బెంగ ఎక్కువైంది తెలిసిన స్నేహితుల ద్వారా సాత్విక విషయాలు తెలుసుకుంటున్నాడు సాత్విక హరి ఇంటికి రాకపోకలు సాగించిందని తెలిసింది వాళ్లతో ఎక్కువ కాలం గడుపుతోందిట వీని చాలా బాధపడ్డాడు వినయ్ ఓ రోజు ఇంటికి చాలా నీరసంగా వచ్చాడు వినయ్ సరళకు అతన్ని చూస్తూ ఉంటే కొంచెం భయం అనిపించింది ఈయన ఈ పిల్లల మీద బెంగతో ఒంటి మీదకి ఏమైనా తెచ్చుకుంటాడే ఎవరని భయం తన మావగారు ఇలాగే కూతురు కాపురం గురించి బెంగ పెట్టుకుని చాలా బాధపడ్డాడనే విషయం గ్రెప్తికొచ్చినప్పుడల్లా ఒళ్ళు భయంతో జలతరిస్తుంది కాస్త కాఫీ కలుపుకొచ్చి ఇచ్చి ఇదేమిటండి ఎలా ఉన్నారు ఇలా డేలా పడిపోతే ఎలా అంది రేపు నాకు బ్యాంకులో ఆఖరి రోజు సరళ వాళ్ళు నాకు సెండ్ ఆఫ్ పార్టీ ఏర్పాటు చేశారు ఫ్యామిలీ అంతా రావాలన్నారు అన్నాడు బాధగా సరే దానికి ఇంత బాధ దేనికి మంచి విషయమే కదా ఎన్నాళ్ళు కష్టపడ్డారు ఇక నేను ప్రశాంతంగా విశ్రాంతి జీవితం గడపమని కదా వాళ్ళు చెప్పటం అందులో ఏం బాధ అందరం వెళ్దామండి పిల్లల్ని సెలవు పెట్టమని చెప్తాము అంది సరళ ఫ్యామిలీ అంటే కుటుంబంలో అందరం అని సరళ సాత్విక రాకుండా కుటుంబం ఎలా పూర్తవుతుంది చెప్పు అన్నాడు నిరాశగా దాంట్లో ఏముందండి పిలిస్తే రాదా ఏంటి ఏవో చిన్న చిన్న గొడవలు వచ్చాయని మొత్తం సంబంధమే తెంచుకుంటుందా ఫోన్ చేస్తే అదే వస్తుంది అంది వస్తుందంటావా అడిగాడు ఆశగా అయ్యో వస్తుందండి ఎందుకు రాదు మీకెందుకు అంత అనుమానం ఎంత చెడ్డ అది మన పిల్ల మన పెంపకు ఉను రాకేం చేస్తుంది మీరైతే ఫోన్ చేయండి ముందు అంది చాలా భరోసాగా వెంటనే ఫోన్ చేశాడు 
సాత్విక ఫోన్ ఎత్తలేదు వినయ్ చాలా నిరాశ పడ్డాడు ఆనంద్కి చేశాడు ఆనంద్ ఫోన్ ఎత్తాడు బాబు నాకు రేపు బ్యాంకులో సెండ్ ఆఫ్ పార్టీ ఉంది మన ఫ్యామిలీ అందరినీ పిలిచారు మీరు తప్పకుండా రావాలి పిల్లకు ఫోన్ చేస్తే ఎత్తలేదు ఎందుకునో అన్నాడు వినయ్ తప్పకుండా వస్తాం బాబాయ్ గారు సాత్విక ఎక్కడుందో ఏమిటో పిల్లల్ని పడుకోబెడుతుందేమో నేను ఇంటికి వెళ్ళాక ఫోన్ చేయిస్తాలేండి అన్నాడు లేదులే బాబు మళ్ళీ కాసేపు ఆగి చేస్తాను మీరందరూ తప్పకుండా రండి అందరికీ భోజనాలు అక్కడే అని ఫోన్ పెట్టేశాడు అన్నట్లే మళ్ళీ మళ్ళీ ట్రై చేసి ఆఖరికి ఎప్పుడో ఫోన్ ఎత్తాక విషయం చెప్పి రమ్మని చెప్పాడు తను తప్పకుండా వస్తానంది సాత్విక దాంతో వినయ్ ముఖం సంతోషంతో చాటంత అయింది మర్నాడు కుమార్ సమీర వినయ్ రిటైర్మెంట్ని ఎంతో బాగా సెలబ్రేట్ చేయాలని బాగా హడావుడి చేశారు ఇల్లంతా డెకరేట్ చేశారు వినయ్కి సరళకి కొత్త బట్టలు పెట్టి కట్టుకోమన్నారు సరళకు పట్టు చీర పెట్టారు వినయ్కి ఏకంగా సూట్ పట్టుకొచ్చాడు కుమార్ వినయ్ సంతోషం అంతా ఇంత కాదు పట్టు బట్టలు సూటు పట్టుకొచ్చి పెట్టినందుకు కాదు కానీ తనంటే పిల్లలకి ఎంత ప్రేమో అనిపించి కొంచెం గర్వంగా అనిపించింది పైకి మాత్రం ఎందుకు రా ఇవన్నీ ఇప్పుడు అంతంత ఖర్చు పెట్టి ఎప్పుడు వేసుకుంటాను కనుక నేను అన్నాడు సరళ కూడా వినయ్ని కోర్టులో చూసి సంతోషంతో మురిసిపోయింది అందరూ కలిసి ఫంక్షన్కి వెళ్ళారు వినయ్ని స్టాఫ్ అంతా సన్మానం చేసి ఎంతో పొగిడారు అందరూ లంచ్ చేశారు ఎంతసేపు ఎదురు చూసినా సాత్విక కానీ ఆనంద్ కానీ రాలేదు ఫోన్ చేస్తే బిజీ వస్తోంది అందరితో నవ్వుతూ పలకరిస్తున్న వినయ్ లోపల పడే బాధను సరళ గమనిస్తోంది కానీ ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేసిన సాత్విక ఫోన్ ఎత్తటం లేదు ఫంక్షన్ మొత్తం అయ్యి అంతా బయలుదేరుతూ ఉండగా సాత్విక వినయ్కి ఫోన్ చేసింది సారీ మావయ్య పొద్దున బయలుదేరుతూ ఉండగా శ్రీకాంత్ అన్నయ్యకి వాళ్ళ ప్రధానం చేస్తున్నారట నేను ఒక్కదాన్ని ఆడబడుచును కదా అందుకని తప్పకుండా రావాలని కారు పంపించారు అందువల్ల అటు వెళ్లాల్సి వచ్చింది నీకు ఫోన్ చేసి చెప్పే టైం లేకపోయింది పెద్ద ఫంక్షన్ హాల్లో చేశారు ఇదిగో ఇప్పుడే అయ్యింది అక్కడ అన్నీ అయ్యి అన్నయ్యకి కాబోయ్ అత్తారు వాళ్ళు వెళ్ళేసరికి చాలా ఆలస్యమైంది అక్కడ అయిపోగానే వద్దామనుకున్నా కానీ తెలియకుండానే ఆలస్యం అయిపోయింది ఇప్పుడు రానా మావయ్య లేక ఫంక్షన్ అయిపోయిందా అని అడిగింది వినయ్కి ఎంత షాక్ కొట్టాలో అంతా కొట్టింది శ్రీకాంత్ అన్నయ్య చిన్నప్పటి నుంచి పెంచి పెద్ద చేసిన అత్త మామయ్య కంటే తోడ పుట్టిన అన్నయ్య కంటే తనతో పాటే పెరిగిన సమీర కంటే నిన్న మొన్న పరిచయమైన వాడు ఇప్పుడు కొత్తగా అన్నయ్య అయ్యాడా అక్కడి వాళ్ళు వాళ్ళ సంతోషాలు ఎక్కువయ్యాయా ఎంత మార్పు తామాహించుకున్నాడు లేదమ్మా ఇప్పుడే మేము కూడా బయలుదేరి ఇంటికి వెళ్తున్నాం రాగలిగితే అక్కడికి రా అందరం కలిసి భోంచేద్దాం పిల్లాడిని చూసి చాలా రోజులైంది రాలేకపోతే ఇబ్బంది లేదు ఇంటికి వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకో పొద్దుటి నుంచి పనితో అలసిపోయి ఉంటావేమో కదా అన్నాడు చివరి మాటలో కొంచెం వ్యంగ్యం కురిపిస్తూ కానీ లేదు మావయ్య ఇప్పుడు వచ్చేస్తా కనీసం ఇప్పుడైనా మీతో ఉండకపోతే ఎలా అని అంటుందేమో అనే ఆశ ఆ నిజమే మావయ్య పొద్దుటి నుంచి తిరుగుడు హడావుడేను ఒళ్ళు పులిసిపోయింది బొత్తిగా రేపు ఆదివారం తప్పకుండా వస్తా మావయ్య ఏమీ అనుకోకు ఉంటాను మరి పెట్టేసింది ఫోను సాత్విక మాట్లాడుతున్న ఒక్కో మాట ఒక్కో సమ్మెట పోటులా ఉంది వినయ్కి హరి సాత్విక నెత్తి మీద పిస్టల్ పెట్టి గురి పెట్టి తన మీద కాలుస్తూ విరగబడి విజయహంకారంతో నవ్వుతున్నట్టు అనిపిస్తోంది చూసావా నువ్వు ఎన్నాళ్ళు పదిలంగా కట్టుకుని పెంచుకున్న గూటిని ఎలా బద్దలు కొట్టి ఛిద్రం చేశానో అన్నట్లు తన వైపు గర్వంగా చూస్తున్నట్లు అనిపిస్తోంది ఎంత పదిలంగా చేతిలో అదిమి పట్టుకున్నా బంధాలన్నీ ఇలా వేళ సందుల్లో నుంచి ఇసుక రాలిపోతున్నట్లు రాలిపోతున్నాయేమో అని బాధిస్తోంది తన పిల్లలు అనుకున్న వాళ్ళు ఇలా దూరమైపోవటం ఒక దెబ్బ అయితే ఎవరి నేడైతే పిల్లల మీద పడకూడదు అనుకున్నాడు వారి పంచనే వెళ్ళి పిల్ల చేరటం ఇంకో తీరుకోలేని దెబ్బ రేపు కుమారు కూడా వెళ్ళిపోతాడేమో డబ్బు చెడ్డది ఎంత పనైనా చేయిస్తుంది అప్పుడు తన గతి ఏం కాను తను శాంతకిచ్చిన మాట ఏం కాను ఇలా ఓడిపోనుతున్నందుకు వినయ్ చాలా బాధపడుతున్నాడు తట్టుకోలేకపోతున్నాడు ఎందుకు ఇలా జరిగింది తన పెంపకంలో ఎక్కడ లోపం జరిగింది తలంతా దిమ్ముగా ఉంది గుండె పట్టేసినట్టుంది ఎవరు ఫోన్ చేసింది ఏమైంది ముగ్గురు అడుగుతున్నారు కానీ సమాధానం చెప్పడానికి నోట్లో నుంచి మాట రావటం లేదు నోరు పీడచకట్టుకుపోతోంది కళ్ళు బయర్లు కమ్ముతున్నాయి అడుగు ముందుకు పట్టడం లేదు ఉన్నట్లుండి గమాలను కోలపడ్డాడు వినయ్ అది ఫంక్షన్ జరిగిన చోటే కాబట్టి అతని స్టాఫ్ ఇంకా కుటుంబ సభ్యులు గబగబ అతన్ని హాస్పిటల్కి తరలించారు 
సారలకు ఏం జరుగుతుందో అన్న టెన్షన్తో గుండె విపరీతంగా కొట్టుకుంటోంది సామీరకు జరిగిందేమీ అర్థం కావటం లేదు కుమారికి చాలా భయంగా ఉంది వినయ్ ఫోన్ తీసుకుని రీసెంట్ నెంబర్స్లో నుంచి వినయ్ ఎవరి ఫోన్ అటెండ్ అయ్యాడా అని చూశాడు ఆ నెంబరు సాత్వికది మళ్ళీ ఇది ఏం గొడవ తెచ్చిపెట్టిందో అనుకుంటూ సాత్వికకు ఫోన్ చేశాడు సాత్విక ఫోన్ నెత్తగానే జరిగిన విషయం చెప్పి నీ ఫోన్ అటెండ్ అవ్వగానే మావయ్య పడిపోయాడు ఏమన్నావు మావయ్యని అడిగాడు నేనేం అనలేదురా నాకేం తెలీదు రాలేకపోయాను అని చెప్పాను అంతే ఆదివారం వచ్చి కలుస్తానని కూడా చెప్పానురా అంది కళ్ళ నీళ్ళు పెట్టుకుంటూ ఏమో మరి గబాలన పడిపోయాడు ఏమాత్రం స్పందించట్లేదు మావయ్యకి ఏదైనా అయ్యిందో నేను ఊరికే వదిలిపెట్టను చూడు అన్నాడు కోపంగా నేను ఇప్పుడే వస్తున్నారా మావయ్యకి ఏమి కాదు నువ్వు అలా అనకురా అంది భయం భయంగా ఏడుస్తూ సాత్విక పిల్లాడిని తీసుకుని ఆనందతో బయలుదేరి హాస్పిటల్కి వచ్చింది వినయ్కి మాసివ్ హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది హాస్పిటల్కి తెచ్చేసరికి ప్రాణం వదిలేశాడు సాత్విక ఎక్కువెక్కి ఏడ్చింది సరళ స్తబ్దుగా అయిపోయి కొయ్యబారిపోయింది కుమార్ సమీర ఏడుస్తూ సరళను బాగా కుదిపేస్తూ మామూలు పరిస్థితికి తెచ్చేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు వినయ్తో పనిచేసే వాళ్ళు అందరూ కుటుంబ సభ్యులకు సంతాపం తెలియజేస్తూ అతనెంత మంచివాడో తెలియపరుస్తూ స్వాంతన పరుస్తున్నారు వినయ్ దేహం యువతలికి రాగానే సరళ చూసి భూరుని ఏడ్చింది కట్టలు తెంచుకుని వస్తున్న ఆ దుఃఖాన్ని ఆపటం ఎవరి తరం కావటం లేదు సాత్వికను చూసి ఇప్పుడు వచ్చావా అమ్మ ఇప్పుడు తీరిక దొరికిందా నీకు చూడు మీ మామయ్య మిమ్మల్ని ఆదరించిన పాపానికి ఎలా బలయ్యారు జీవితంలో ఆయన సాధించిందంటూ ఏమైనా ఉంటే అది మిమ్మల్ని పెంచి పెద్ద చేయటమే మీ తాతయ్య మీ అమ్మ మీద బెంగతో పోయారు ఈయన నీ మీద బెంగతు ఇంతకీ నా కర్మ ఇలా కాలింది ఎవరినని ఏమి లాభం దేవుడా భోరుమని ఏడ్చింది కుమార్ సరళని అక్కను చేర్చుకున్నాడు అత్త నేనున్నాను అత్త నేనున్నాను బాధపడక అత్త అంటూ ఏడ్చాడు సమీర పరిస్థితి కూడా చెప్పనలవి కాకుండా ఉంది కుమార్ సరళని సమీరని దగ్గరకు తీసుకుని బాధపడుతున్నాడు ఆనంద్ సాత్వికను స్వాంతనపరచడానికి చూస్తున్నాడు మామయ్య పిలిచినప్పుడు ముందుగా రానందుకు అప్పుడు బాధపడింది సాత్విక తను ముందే వచ్చుంటే ఇలా జరిగేది కాదేమో మామయ్య తన మీదే బెంగ పెట్టుకుని ప్రాణం వీడ్చాడేమో మామయ్య చావుకు తానే కారణమేమో ఆనంద్తో చెప్పి వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తోంది లేదు సాత్వి అలా ఎందుకు అనుకుంటున్నావు ఎవరి కర్మకు ఎవరు కర్తలు చెప్పు ఇలాంటివన్నీ ముందుగానే రాసుంటాయంటారు నువ్వు వచ్చేసుంటే ఇది ఆగిపోతుందా చెప్పు అప్పుడైనా ఇదే జరుగుతుంది కాకపోతే నిన్ను ఇప్పుడు దుయ్యబట్టినట్లు అప్పుడు దుయ్యబట్టరు కారణం ఇంకోటై ఉంటుంది అంతే తేడా ఆయన పోయిన బాధలో ఉండబట్టి ఏదో అనుంటారు పిన్నిగారు నువ్వేం పట్టించుకోకు బాధపడకు మిగతా పనులు కానిద్దాం అంటూ స్వాంతన చెప్పాడు ఆనంద్ హరికి ఎవరు జరిగింది చెప్పకపోయినా విషయం తెలిసి వినయ్ పార్థివ దేహాన్ని చూడటానికి వచ్చాడు కానీ కుమార్ తన స్నేహితులతో ఆయన వచ్చి తన మామయ్య శరీరం చూడటం తనకి ఇష్టం లేదని చెప్పి వారి చేత ఆయన్ని వెనక్కి పంపించేశాడు హరికి కోపం వచ్చిన దిగమింగుకొని నమస్కారం చేసి వెళ్ళిపోయాడు ఈ క్రియ వలన సాత్విక దృష్టిలో ఇంకో మెట్టెక్కాడు హరి అతనికి కావాల్సింది కూడా అదే లేకపోతే ఈ వినయ్ ఉంటే ఎంత పోతే ఎంత కుమార్ అల్లుడైనా మేనల్లుడైనా ఇప్పుడు కొడుకు స్థానంలో ఉండి అన్ని కార్యక్రమాలు యథావిధిగా జరిపించాడు ఆ పది రోజులు ఎటువంటి సమస్యలు సృష్టించడం అతనికి ఇష్టం లేదు మామయ్య ఆత్మకి ఇప్పుడైనా ప్రశాంతత కల్పించాలన్నదే అతని ఉద్దేశం ఎక్కువగా సాత్వికతో మాట్లాడటం లేదు ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకే మాట్లాడుతున్నాడు సాత్వికకు చాలా గిల్టీగా ఉంది కానీ తన తప్పేమిటో తెలియటం లేదు తండ్రిని కలవటమే తప్ప పెద్దవాళ్లకు వాళ్ళకి వాళ్ళకి మధ్య సవాలక్ష ఉంటాయి అందుకని తన తండ్రితో తెగతింపులు చేసుకోవాలా తనకు తండ్రికి ఎలాంటి గొడవలు లేవు పైగా తనంటే ఎంతో ప్రేమ అభిమానం అలాంటి వాటితో మంచిగా ఉండటమే తను చేసింది తప్ప పదో రోజు కార్యక్రమాలన్నీ అయ్యాక కుమార్ సాత్వికకు కొన్ని దస్తావేజులు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ కాగితాలు ఇచ్చి ఇదిగో అమ్మకు పుట్టింటి నుంచి రావాల్సిన ఆస్తి మావయ్య నీకెమ్మన్నవి ఇచ్చేసి నా బాధ్యత నేను తీర్చుకుంటున్నాను నువ్వు జీవితంలో తప్పటడుగు వేస్తున్నావని మావయ్య బెంగపడ్డాడు నిన్ను ఎలాగైనా ఆ సుడిగుండంలో నుంచి తప్పించాలని ఎంతో బాధన పడ్డాడు కానీ బురద గుంటలో ఉండే జంతువు ఆ స్థానమే తనకు స్వర్గం అనుకున్న తీరుగా నువ్వు నీ ప్రపంచంలో హాయిగానే ఉన్నావు నిన్ను ఆదరించి అభిమానించేవాళ్ళు చాలామంది కొత్త బంధువులు పుట్టుకొచ్చారు నీకు ఇక మాతో నీకు అవసరం ఏమీ లేదు అలాగే నీ అవసరము మాకు లేదు 
ఇప్పటి నుంచి నీ జీవితం నీది మా జీవితం మాది నీ ప్రయారిటీస్ వేరు మావి వేరు ఇంకా మా జీవితాల్లో అడుగు పెట్టకుండా దేవుడు మిగిలిచిన ఆ ఒక్క పెద్ద దిక్కునైనా మాకు మిగిలిస్తే సంతోషిస్తాం అన్నాడు ముఖంలో ఏ విధమైన భావం లేకుండా చాలా నిర్లిప్తంగా కుమార్ ఎందుకురా నా మీద అంత కోపం నీకు నేను నీకు తోడబుట్టిన చెల్లినరా నేనేం తప్పు చేశాను చెప్పు మావయ్య అంటే నాకు ఎంత ఇష్టమో నీకు తెలీదా మావయ్య రుణం తీర్చుకోగలిగిన రుణమా చెప్పు ఆయన పోయినందుకు నువ్వెంత బాధపడుతున్నావో నేను అంతే బాధపడుతున్నాను నేను ఏదైనా తెలియక తప్పు చేస్తే నన్ను క్షమించు అంతేకాని నన్ను దూరం పెట్టుకురా ప్లీజ్ అని భూరు భూరు నేర్చింది లేదులే సాత్వి నువ్వు బాగానే తీర్చుకున్నావు మావయ్య రుణం ఇంకా ఎక్కువగా నేనే మాట్లాడినా బాగుండదు పైగా మావయ్య ఆత్మ క్షోభిస్తుంది మనిద్దరిలో ఎప్పుడు గొడవ వచ్చిన మావయ్య నిన్ను వెనకేసుకొచ్చి నన్నే అనేవాడు ఎందుకంటే ఆయనకు నాకన్నా సమీర కన్నా కూడా నువ్వే ఎక్కువ నిన్ను ఇబ్బంది పెడితే ఆయన ఆత్మ శాంతించదు వదిలి జరిగిందేదో జరిగిపోయింది మమ్మల్ని మా మానాన మమ్మల్ని వదిలేసేయి ప్లీజ్ నీకు నీ పెద్దలకి వెయ్యి వేర దండాలు అన్నాడు చేతులు జోడ్చి సాత్విక తనకిచ్చిన కాగితాలు ఏమి ముట్టుకోలేదు అక్కడే వదిలేసి ఏడుస్తున్న తన కొడుకుని భుజానం వేసుకుని వెళ్ళిపోయింది సరళ జరిగిన విషయాలు జీర్ణించుకోలేకపోతోంది ఎక్కువసేపు దేవుడు గదిలో కూర్చుని కన్నీరు మునేరుగా విలపిస్తూ ఇంకా తన నట్టిపెట్టినందుకు దేవుణ్ణి నిందిస్తూ మళ్ళీ అంతలోనే చంపలేసుకుని నా కర్మకు దేవుడు మాత్రం ఏం చేస్తాడులే అనుకుంటూ కాలం గడుపుతోంది అలా చూస్తున్న సమీర రోజు బాధపడుతూనే ఉంది అమ్మను ఒక్కదాన్ని వదిలి ఉద్యోగానికి వెళ్ళాలంటే భయంగా ఉండి రెండు నెలలు లాస్ ఆఫ్ పేలో సెలవు పెట్టింది కల్లిని మామూలు మనిషిని ఎలా చేయాలో అర్థం కాకుండా ఉంది సమీరకి ఒకరోజున కుమార్ ఆఫీసు నుంచి వచ్చి సమీ మా ఆఫీస్ వాళ్ళు మూడేళ్ల ప్రాజెక్టు మీద నన్ను అమెరికా పంపిస్తున్నారు నాతో పాటు నిన్ను తీసుకువెళ్ళాలి కానీ అత్తయ్యను వదిలి వెళ్ళటం కుదరదని అన్నాను కానీ ఆవిడ బాధ్యత మనం సొంతంగా పెట్టుకుంటే ఆవిడని కూడా తీసుకువెళ్ళొచ్చుట అందుకని ఈ ఆఫర్ ఒప్పుకుందామని అనుకుంటున్నాను ఏమంటావు అన్నాడు అమ్మ ఒప్పుకుంటే సరే అంది సమీర అత్తయ్యను మనమే ఒప్పించాలి సమీ ఇక్కడుంటే ఆవిడ మన మనిషి అవ్వటం కష్టం కనీసం చోటు మారితే కొత్త పరిసరాలు కొత్త మనుషులు పరిచయం అయితే మామూలు మనిషి అవుతుంది మనం నచ్చ చెప్దాం అన్నాడు సరేనంది సమీర సారలకు విషయం చెప్పారు తనకు వేరే గచ్చంతరం కూడా లేదు తల్లిదండ్రి కాలం చేశాక ఉన్న ఒక్క ఒక్కరితో కూడా పెద్దగా సంబంధాలు లేవు ఉన్న అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుకోవటం హలో అంటే హలో అనటం వరకే ఎవరి కుటుంబాలు ఎవరి ప్రపంచాలు వారివి పిల్లలు తమతో తీసుకువెళ్తామని అంటున్నారు అంతవరకు నయం కదా ఈ రోజుల్లో పెద్దవాళ్ళను వాళ్ళ కర్మకు వదిలేసి వెళ్ళిపోయే వాళ్లే ఎక్కువ అలాంటప్పుడు తన పిల్లలు బంగారాలు అనుకోవాలి కదా అందుకే వాళ్ళ ఇష్టమని చెప్పింది కుమార్ సంతోషంగా అమెరికా వెళ్ళటానికి ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టాడు ఉన్న ఇల్లంతా సర్ది కావాల్సిన సామాను మాత్రం ఒక రూమ్లో పెట్టుకుని మిగతా ఇల్లంతా అద్దెకి ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు బ్యాంకు పనులన్నీ ముగించుకున్నారు కానీ విషయం సాత్వికకు చెప్పలేదు సరళ నచ్చ చెప్పినా కుమార్ వినలేదు చూడు బాబు మావయ్య మీద ప్రేమ కొద్దీ నువ్వు సాత్వికను ద్వేషించటం ఏమీ బాగోలేదు మేము నిన్ను సాత్వికను సమీరను సమంగానే పెంచాము కానీ తలో రకమైన స్వభావాలతో పెరిగారు మీ మావయ్యకు సాత్విక మీద కోపం లేదు అది ఎక్కడ దారి తప్పి డబ్బు భూమిలో పడుతుందోనన్న భయం తప్పితే ద్వేషం లేదు మీ ఇద్దరిని పెంచలేకపోతే అనాథాశ్రమంలోనైనా పడేయమని అంతేగాని మీ నాన్న పంచను వదలద్దని మీ అమ్మ మా దగ్గర మాట తీసుకుంది అందువల్ల ఇప్పుడు సాత్వికను మీ నాన్న డబ్బు చూపించి ఆకట్టుకుంటున్నాడు ఎక్కడ తన మోసపోతుందో అన్న భయమే ఎక్కువ మాకు సాత్వికను చూసి జాలి పడాలి తప్పితే ద్వేషించకూడదు బాబు నా మాట విని ఆఖరి ప్రయత్నం చెయ్యి మనం వెళ్తున్నాము అని తనకు చెప్పు తను బాధపడితే ఆ బాధ నాకు మాత్రం బాధ కాదా చూసావా అత్త కూడా నన్ను దూరం పెట్టింది అనుకోదా ఒక్కసారి మన ఇంటికి పిలువు నేను మాట్లాడతాను అంది లేదత్త అది వినే పరిస్థితుల్లో లేదు ఆ మాయ అలా కమ్మేసింది దాన్ని మావయ్యను అవమానించినట్లు నిన్ను అవమానిస్తుంది మాకున్న పెద్ద దిక్కు నువ్వు ఒక్కదానివే నిన్ను కూడా మేము పోగొట్టుకోలేము నాకు కూడా దాని మీద ద్వేషమేమి లేదత్త మొన్నటిదాకా మావయ్యను లెక్క చేయలేదనే కోపం దాని మారిన తీరు వల్లే మావయ్య పోయారన్న బాధ తప్పితే నాకేం ద్వేషం లేదత్త కానీ ఏం చెయ్యను అది ఎవరి మాట వినేటట్టు లేదు సరే నువ్వు చెప్పమన్నావు కాబట్టి చెప్తాను అన్నాడు కుమార్ ఆ మర్నాడే సాత్వికకు మెయిల్ పంపించాడు అందులో అందరం అమెరికా వెళ్ళిపోతున్నామని 
వెళ్లే ముందు తనని అత్తయ్య చూడాలనుకుంటోందని ఓసారి వీలైతే వచ్చి వెళ్లమని చెప్పాడు కుమార్ సాత్విక పిల్లాడిని తీసుకుని ఒంటరిగా కుమార్ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చింది తను మొన్నటిదాకా తిరిగిన ఇల్లది మావయ్య అత్తయ్య చాటున ఎన్ని అల్లర్లు చేసినా అడిగేవారు అడ్డగించేవారు ఉండేవాళ్ళు కాదు తనదే ఆ రాజ్యం తానే మహారాణి అన్నట్లుండేది మావయ్య అన్నింటికి తన వెనకాల అండగా ఉండేవాడు మావయ్య లేని లోటు ఆ వెలితి కొట్టొచ్చినట్లు కనపడుతోంది ఇంట్లో రాగానే ఎదురొచ్చి ఆహ్వానించే మావయ్య లేడు తనొచ్చినప్పుడు వచ్చి వాటేసుకునే సమీర పరాయిదానికి మళ్లీ నుంచుని తనకు పట్టనట్లు చూస్తోంది వస్తూనే ఏదో ఒక మాట్లాడి కవ్వించి తిట్లు తిని నవ్వుకునే తన తోడబుట్టిన అన్నయ్య తనను గమనించినట్లు ప్రవర్తిస్తున్నాడు అత్తయ్య ఎదురొచ్చి రామ్మా రా ఒక్కదానివే వచ్చావు అబ్బాయి ఏడి రాలేదా పిల్లాడిని తన చేతుల్లోకి తీసుకుంది సరళ ఎలా ఉన్నా వర్త అని అడగాలని ఉన్నా ఎలా అడుగుతుంది తన మూలానే మావయ్య పోయారని ఆ వేళ నిందించింది కదా ఆ బాధతోనే ఇంకా ఏమనాలని పిలిచిందో మావయ్య పోయిన తర్వాత ఎవరూ తనతో సరిగ్గా మాట్లాడటం లేదు అందరికీ తన వల్లే మావయ్య పోయాడనే అభిప్రాయం వచ్చేసింది అందరికీ తన మీద పీకలదాకా కోపం ఉంది అందువల్ల ఏం మాట్లాడితే ఏమంటారో తెలియదు మొన్న మొన్నటి దాకా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా నోటికొచ్చినట్లు మనసుకు నచ్చినట్టు మాట్లాడుకునే తన వారి దగ్గర ఈరోజు ఆచి తూచి మాట్లాడాల్సి వస్తుంది తలొంచుకొని నించుంది సాత్విక ఏమా అక్కడే ఆగిపోయావు రా లోపలికి సరళ సాత్వికను చెయ్యి పుచ్చుకుని లోపలికి తీసుకువెళ్లి ఎదురుగా కూర్చోబెట్టుకుంది ఏమంటుందో అని భయపడిన సాత్విక అత్త ఆప్యాయంగా ఇదివరకు మళ్ళీనే మాట్లాడేసరికి కళ్ళ నీళ్లు పెట్టుకుంది అత్త నా మీద నీకు కోపం లేదు కదూ అడిగింది పిచ్చి పిల్ల నీ మీద నాకు ఎప్పుడైనా కోపం వచ్చిందా చెప్పు నువ్వు ఇంత పిల్లగా ఉన్నప్పుడు శాంత వదిన నా చేతుల్లో పెట్టింది నిన్ను అని చెయ్యి చాపి భార్యడు చూపించింది అప్పటి నుంచి నిన్ను ఆయన నేను కంటికి రెప్పలా చూసుకున్నాము ఎప్పుడైనా నిన్ను కేకలేసానా చెప్పు అంది సరళ సాత్విక దుఃఖం కట్టలు తెంచుకుంది అత్త జరిగిన దాంట్లో నా తప్పేమీ లేదత్త మావయ్య నా మూలంగా పోయాడని నువ్వు అన్నావు కదా అందుకే చాలా బాధేసింది నిజంగా నాకేం తెలియదత్త ఎక్కు ఎక్కి ఏడ్చింది మళ్ళీ వినయ్ విషయం రాగానే కళ్ళ నీళ్లు పెట్టుకుంది సరళ లేదమ్మా ఎవరి కర్మకు ఎవరు కర్తలు చెప్పు ఇదంతా నా కర్మ అంతే ఆ వేళ ఏదో బాధలో అనేశాను మనసులో పెట్టుకోకు చెంగుతో కళ్ళు ఒత్తుకుంది ఆ రోజు పొద్దుటి నుండి నీ కోసం ఎదురు చూశారు మీ మావయ్య ఫంక్షన్లో కూడా సరిగ్గా ఉండలేకపోయారు ఆయన మనిషి అక్కడ ఉన్నారు కానీ ఆయన మనసంతా నీ మీదే ఉంది నువ్వు వస్తావని ఆ ద్వారం దగ్గర కళ్ళు అప్పగించుకొని ఎదురు చూస్తూ కూర్చున్నారు ఎంతసేపటికి నువ్వు రాకపోయేసరికి చాలా బాధపడ్డారమ్మా తర్వాత ఈ సంఘటన జరిగేసరికి నేను తట్టుకోలేకపోయాను ఆ బాధలో ఏం మాట్లాడానో ఏమో అవన్నీ పాటించుకోకు అయినా ఎవరినని ఏం లాభం దేవుడు నా ముఖాన్ని ఇలా రాశాడు బాధపడుతూ అంది అదే అత్త ఆ రోజు రాలేకపోయాననే సాయంత్రం ఫోన్ చేసి చెప్పాను ఆ వేళే శ్రీకాంత్ అన్నయ్యకు ప్రధానం చేశారట నేను ఒక్కదాన్ని ఆడబడుచునోను తప్పకుండా రావాలని కారు పంపించారు నేను ఇక్కడికనే బయలుదేరాను అత్త కానీ తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో అక్కడికి వెళ్లాల్సి వచ్చింది పోని అదేదో గబగబా పూర్తి చేసుకుని ఇక్కడికి వద్దామని అనుకున్నాను కానీ నాన్న రానివ్వలేదు ఊళ్ళో ముఖ్యులందరికీ మమ్మల్ని తన కూతురు అల్లుడు మనవుడు అని పరిచయం చేశాడు మాకు బట్టలవి పెట్టాడు అంతా ఎంతో ఆదరణగా మాట్లాడారు ఆ హడావుడిలో ఫోన్ చేసి మాట్లాడే తీరికి కూడా లేకపోయింది నాకు అక్కడ ఫంక్షన్ అంతా అయ్యేసరికి చాలా ఆలస్యమైంది ఆ మాటే మావికి చెప్పాను అత్త అక్కడికి ఇప్పుడు బయలుదేరి వస్తా అన్నాను కూడా మావయ్య పర్వాలేదు పొద్దుటి నుంచి అలసిపోయి ఉంటావు రెస్ట్ తీసుకో అన్నాడు నేను సరే అని ఆదివారం తప్పకుండా వచ్చి కలుస్తా అని కూడా చెప్పాను అత్త అంది సాత్విక నిర్ఘాంతపై చూసింది సరళ సాత్విక హరివాళ్లను ఇలా తన వారుగా కలుపుకుని మాట్లాడటం తనే జీర్ణించుకోలేకపోతుంది తానే ఇది సహించలేనప్పుడు సాత్విక ఫోన్ చేసినప్పుడు తన భర్త పరిస్థితి ఎలా ఉండుంటుందో బాగా అర్థమైంది సరళకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో ఎప్పుడు వచ్చాడో కుమార్ వచ్చి సాత్విక చంప చెళ్ళు అనిపించాడు కృతజ్ఞురాల మావయ్య పావుకు పాలు పోసి పెంచాడు కదే ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఆ అన్నయ్య నీకు నీతో పుట్టాడా మీ అమ్మకు నాన్నకు పుట్టినవాడా అన్నయ్యట అన్నయ్య సొంత తోడ పుట్టిన వాడికి గతి మోక్షం లేదు కానీ ఎవడో ఊళ్ళో వాడిని పట్టుకుని అన్నయ్య అంటున్నావు వాళ్ళంతా కావలసిన వాళ్ళు మేము అక్కర్లేని వాళ్ళమయ్యావా అయిన వాళ్ళకి ఆకుల్లో కాని వాళ్ళకి కంచారులో అని 
నువ్వన్న ఒక్క మాట చాలు కదే మామయ్య ఎలా మొదలు నరికిన మాల్లో పడిపోవటానికి దుర్మార్గులు అలా పో బయటికి నీ మొహం చూస్తేనే పాపం అంటుకుంటుంది హరిచాడు పెద్దగా ఊహించని ఆ సంఘటనకు మ్రాణపడిపోయింది సాత్విక ఎప్పుడూ గట్టిగా కేకలు వేయని తన తోడ పుట్టిన వాడేనా ఇలా తన మీద చేయి చేసుకుంది అంత తప్పు ఏం చేసిందని తనేం కావాలని వెళ్ళిందా వాళ్ళు అంత అభిమానంగా కారు తీసుకొచ్చి రమ్మని కూర్చుంటే ఎలా కాదంటుంది అది కూడా తప్పేనా వాళ్ళు కావలసిన వాళ్ళైనంత మాత్రాన వీళ్ళు కాని వాళ్ళు అవుతారా ఇదెక్కడి లాజిక్ సాత్విక అహం దెబ్బతింది తనకంటే ముందు పుడితే మాత్రం అర్థం పర్థం లేకుండా పెళ్ళైన ఆడపిల్లని అందున తన ఇంటి ఆడబుడ్చుని ఇలా తనకంటే చిన్నదైన తన పెళ్ళ ముందు అవమానం చేసుకొడతాడా తనేమన్నా చిన్నపిల్ల అనుకున్నాడా ఇంకోసారి నా మీద చేయి చేసుకుంటే మర్యాద దక్కదు జాగ్రత్త కుమార్ నువ్వు అన్నయ్యమని కూడా మర్చిపోతాను నేనేం చేయబోడని పనిచేశానని నన్ను కొట్టాల్సి వచ్చింది నన్ను వాళ్ళంతా నెత్తి మీద పెట్టుకుంటున్నారని నీకు కుళ్ళు నిన్ను కూడా నాన్న రమ్మనే చెప్తాడు ఎప్పుడు నన్ను ఎంత బ్రతిమలాడతారో తెలుసా నిన్ను తన దగ్గరికి తీసుకురమ్మనమని నువ్వే తన ప్రాణం అంటాడు మనిషి అన్నాక అవతల మనుషుల మార్పు గ్రహించి దానికి తగ్గట్టుగా మనం కూడా మారాలి ఎన్నాళ్ళు సాధిస్తావా ఇన్ని ఇదివరలో ఆయన చాలా తప్పులు చేసి ఉండొచ్చు వయసులో ఉండగా లక్ష చేస్తారు అందుకని అప్పుడు చేసిన వాడికి ఇప్పుడు శిక్ష వేస్తావా ఆయన ఇప్పుడు మారాడు పెద్దవాడయ్యాడు కష్టపడి సంపాదించి కూడబెట్టింది మన చేతిలో పెట్టి మన పంచన తన బ్రతుకు వెళ్ళదిద్దామనుకోవటం తప్ప నేనేదో ఆస్తి మీద ఆశ పెట్టుకుని ఆయన చుట్టూ తిరుగుతున్నట్లు అనుకుంటున్నారు నాకు డబ్బే ముఖ్యం అనుకుంటే మామయ్య నాకెమ్మన డిపాజిట్లన్నీ అలా వదిలేసి వెళ్తానా అమ్మ ఎలాగూ పోయింది నాన్న అనేవాడు ఉన్నాడు మన కోసం తాపత్రి పడుతున్నాడు అని తెలిసాక ఈ వయసులో ఆయనకు బాసటగా ఉండాలనుకోవటం తప్ప అన్ని డబ్బు సంబంధాలే ఉంటాయి అని అనుకుంటే పచ్చకామరల వాడి సామెతలా ఉంటుంది మీకు అలా కనిపిస్తే నేనేం చేయలేను గట్టిగా అరిచి చెప్పింది సాత్విక దెబ్బ పడ్డ చెంప మీద చేయి పెట్టుకుని నొప్పి తగ్గటానికి పాముకుంటోంది అమాంతంగా కుమార్ పగలబడి నవ్వాడు నిన్ను ఎలా అంచనా వేయాలో కూడా తెలియట్లేదే బుద్ధి ఉందనుకోవాలో లేదనుకోవాలో తెలియటం లేదు తెలివి ఉందనుకోవాలో లేక పిచ్చి దానివి అమాయకురాలు అనుకోవాలో తెలియటం లేదు ఆ మనిషి అరచేతుల బెల్లం మొక్క పెట్టి మో చేతి దాకా నాకించే మనిషి నీకెట్లా అర్థమవుతుందే అంత గొప్పవాడైన మావయ్యక తరం కాలేదు ఇంకా నాకేమవుతుంది నా బొంద నీ కర్మ బుద్ధి కర్మానుసారిణి అని నీకు ఇప్పుడు ఎంత చెప్పినా అర్థం కాదు శని నెత్తి మీద ఎక్కి తాండవం చేస్తూ ఉంటే ఇలాగే ఉంటుంది మంచి చెప్తే బుర్ర కంటదు బురదలో పూర్తిగా కూరుకుపోయి ఇబ్బంది పడితే కానీ తెలీదు వినాశకాలే విపరీత బుద్ధి అని ఇక నీ కర్మ ఇంతే పో నీ మొహం మళ్ళీ చూపించక పో బయటికి అన్నాడు పోక ఇక్కడే కూర్చుంటానా నువ్వు పిలిచావని రాలా అత్తయ్య పిలిచిందని వచ్చా వస్తాను అత్తయ్య మళ్ళీ నన్ను చూడాలనుకుంటే నువ్వే మా ఇంటికి రా మహారాణిలా మా ఇంట్లోనే ఉందో కానీ ఇలాంటి అహంకారం నేను ఎలా చూసుకుంటాడో ఏమిటో మరి అంది సాత్విక అప్పటిదాకా చూస్తూ ఊరుకున్న సమీర తన భర్తను అంటూ ఉంటే ఊర్చుకోలేకపోయింది హలో మా అమ్మను నువ్వేం చూసుకొని అక్కర్లేదు ఇంతవరకు పాప నువ్వే చూసుకున్నావు కాబోలు నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడితే వినటానికి నువ్వు పాత సాత్వికవు కాదు మేము పాత వాళ్ళం అంతకంటే కావు తెలుసుకో అంది ఆవేశంగా సాత్వికకు కోపం నాశాలను కంటింది తన ముందు ఎప్పుడు నోరెత్తని సమీర ఇప్పుడు ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతోంది అంటే ఎవరలు చూసుకుని ఎంత అవమానమా అయినా ఆ మాటలు ఏవి వినట్లు పట్టించుకున్నట్లు సరళ వైపు తిరిగి అత్త నేను నీ కోసం నువ్వు పిలిచావనే వచ్చా అంతేగాని అండమైన వాళ్ళు అండమైన మాటలు అంటూ ఉంటే పడటానికి రాలేదు వస్తానత్త నీ ఆరోగ్యం జాగ్రత్త అంది బయలుదేరటానికి పిల్లాన్ని తీసుకొని లేస్తూ సరళకు సాత్విక ఆనాడు వినయ్తో మాట్లాడిన తీరు అని అందువల్లే అతడు అక్కడ అమాంతంగా కూలిపోయాడని తెలియగానే విస్తుపోయింది సాత్విక మీద కొంచెం కోపంగా కూడా అనిపించింది అయినా పెంచిన ప్రేమ వదులుకోలేక ఎక్కడ హరి వేసిన ఉచ్చులో దిగబడిపోతుందో అన్న భయంతో ఆఖరి ప్రయత్నంగా నచ్చ చెప్దామని ఉండమ్మా కూర్చో ఒక్క మాట నా మాట కూడా విని వెళ్ళు అని కూర్చోబెట్టింది లేవబోయిన సాత్విక మళ్ళీ అత్తయ్య మాట మీద కూర్చుంది నీ తండ్రి సంగతి నీకు పూర్తిగా తెలీదు తల్లి నల్లనివన్నీ నీళ్లు తెల్లనివన్నీ పాలు అనుకునే అమాయకు రాలేవి నువ్వు నీ మీద ప్రేమ కొద్దీ మీ నాన్న నిన్ను పిలిచాడంటే నా మనసు ఎందుకో సమ్మతించడం లేదమ్మా అందులో ఏదో మర్మం ఉండే ఉంటుంది కుమార్ సమీల పెళ్లికి ముందు అతను కుమారుని కలిసి తనతో రమ్మని ఆస్తంతా రాసిస్తానని చెప్పాడట 
శ్రీకాంత్ యొక్క ఆస్తి రాయటం ఇష్టం లేక తన సొంత రక్తమైన కుమారుని తన వైపు తిప్పుకుని తన చెప్పు చేతుల్లో పెట్టుకుని ఆస్తి అతనికి కట్టబెట్టి తన హోదాకి తగ్గట్టు వేరే సంబంధం చేద్దామని అతని ఆలోచన అట కుమార్ అది తిప్పికొట్టాడు అందువల్ల కోపంతో కుమార్ సమీల పెళ్లిలో వచ్చి గొడవ చేశాడు ఆ తర్వాతే నీ దగ్గరికి వచ్చాడు ఇప్పుడు ఆలోచించు నీ మీద నిజంగా ఆయనకు ప్రేమ ఉంటే ముందే నీ దగ్గరికి ఎందుకు రాలేదు ఇప్పుడైనా నిన్ను ఆకట్టుకుని ఆస్తి డబ్బు హోదాలను ఎర్రగా పెట్టి నిన్ను నీ ద్వారా మీ అన్నయ్యను తన వైపు తిప్పుకోవాలనే ఆశ అంతేగాని నీ చేతికి చిల్లిగా ఒకడా ఇవ్వడు ఆడపిల్లల్ని ఆదరించే మనిషి కాదమ్మా అతను అర్థం చేసుకో నీకెందుకు చెప్పు ఆ దరిద్రం హాయిగా ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు అబ్బాయి కావాలంటే నువ్వు చదువుకున్న దానివే కదా పిల్లవాడు కొంచెం ఎదిగాక నువ్వు ఉద్యోగం చేసుకో బంగారం లాంటి పిల్లాడు ఉన్నాడు ఇంకో పిల్ల కూడా పుడితే మీ సంసారం ఎంత బాగుంటుంది మీకేం లోపం అమ్మా చెప్పు ఏదైనా మనం కష్టపడి సంపాదించింది దేవుడిచ్చింది నిలుస్తుంది కానీ అప్పనంగా వచ్చింది నిలవదమ్మా అయినా నీకు ఆస్తి ఇస్తే ఆ రెండో భార్య పిల్లాడు ఊరుకుంటారా చెప్పు గొడవ పెట్టుకోరు ఎందుకు వచ్చిన ఆస్తి తాగాదాలు అవి నీకు వద్దమ్మా అక్కర్లేని తంట నా మాట విను తల్లి ఆ ఆస్తి ఎవరికి పనికిరాదు నీకు పనికిరాకపోగా లేని పని తద్దిన వంటుకుంటుంది అర్థం చేసుకోమ్మా అని గడ్డం పుచ్చుకు ప్రతిమాలింది అది కాదత్త అని సాత్విక ఏదో చెప్పబోయింది కుమార్ అందుకున్నాడు అత్త వినే వాళ్ళకు చెప్పాలి అంతేగాని చెవిటివాడి ముందు శంఖ ఊదినట్లు అది వినన్నప్పుడు మనం ఎన్ని చెప్పినా ఏం లాభం అశుద్ధం తీసి నెత్తి కంటించుకుంటానంటే మనమేం చేయగలుగుతాము అలాగే కానీ అనాల్సింది తప్పితే నువ్వు ఊరుకో అత్త నీకు లేని పోని కంఠ శోష తప్పితే ప్రయోజనం లేదు జరగాల్సిన శాస్త్రి జరిగితేనే కానీ దానికి బుద్ధి రాదు రాసి పెట్టుంటే ఆ వినాశనం ఆపటానికి మనమెవరని చెప్పు అన్నాడు ఆ మాటలతో సాత్వికకు అగ్గి మీద గుగ్గిల వేసినంత పని అయింది కుమారు వైపు చొరచొర చూసి పిల్లాన్ని భుజాన వేసుకుంది వస్తానత్త అహ కాదు కాదు రాను మళ్ళీ ఎప్పుడు రాను నీ అల్లుడికి చెప్పు తను దీవించినట్లు నేను పూర్తిగా నాశనం అయిపోయి అడుక్కునే గది పట్టిన తన వాకిట్లోకి మాత్రం రానని చెప్పత్త ఉంటాను మరి అని విసురుగా వెళ్ళిపోయింది వెనకాల ఎంత పిలుస్తున్నా బ్రతిమిలాడి ఉండమని చెప్తున్నా వినిపించుకోకుండా పిల్లాడితో సహా అలా విసవిస వెళ్ళిపోతున్నా సాత్వికనే చూస్తోంది సరళ ఏమిటి పిల్ల ఎలా చెప్తే వింటుంది అని బాధపడుతోంది అనవసరంగా తొందరపడి చేయి చేసుకున్నావు కుమార్ ఆడపిల్ల మీద అలా చేయి చేసుకుంటారా తప్పు కాదు ఇదే నన్ను నేర్చుకున్నది సరళ కోపంగా అంది అత్త మామయ్య చావుకి కారణం అది అలా మాట్లాడటమే ఒక నిండు ప్రాణం పోయింది అత్త అది తెలిసి కూడా ఇంకా నువ్వు దాన్ని వెనకేసుకొస్తున్నావా దాన్ని ఏం చేసినా పాపం లేదు మన ఇంటి పెద్ద దిక్కు మమ్మల్ని ఆదరించి ప్రేమించి పెంచి పోషించి ప్రయోజకులుగా చేసిన మావయ్యని అది అవలీలుగా చంపేసింది అన్నాడు కుమార్ ఏడుస్తూ అతని కళ్ళు తన సొంత చెల్లెల వల్లే కదా ఈ ఇల్లు ఇలా పెద్ద దిక్కును కోల్పోయిందన్న బాధతో దుఃఖంతో వర్షిస్తున్నాయి లేదు బాబు ఎవరి కర్మకు ఎవరు కర్తలు కారు కాలేరు అదీగాక సాత్విక తను చేసింది తప్పని తాను అనుకోవటం లేదు తప్పు అని అనుకుంటే తను చచ్చిన ఆ పని చెయ్యదు తను అలా వెళ్ళి వాళ్ళతో కలిసినందుకే మామైపోయారని అనుకోవటం లేదు అది కారణమవుతుందని తెలిసిన ఆ పని చెయ్యదు మామయ్య మీద నీకెంత ప్రేమాభిమానాలు ఉన్నాయో అంత తనకి ఉంది తెలుసుకో అంది సరళ కానీ కుమార్ మనసు ఎందుకు అది నమ్మబుద్ధి కావటం లేదు అవతలి వాళ్ళ మాటల్ని బట్టి వాళ్ళ మనస్తత్వాలు తెలియవా ఎవరికైనా మావయ్య మనసులో ఏముందో తండ్రి మనసులో ఏముందో వారి వారి ఆ మాటల్ని బట్టి ప్రవర్తనలు బట్టి వ్యవహారాలను బట్టి అంచనా వేయలేమా సాత్విక అంతా తాను ఎరిగి చేసింది కాదు అని అంటే ఎలా నమ్మటం అత్త తాను చేయి చేసుకోవటమే చూసింది కానీ చిన్నప్పటి నుంచి ఎంతో గారాభంగా పెంచిన తన చెల్లెలి మీద అలా చేయి చేసుకోవటానికి తనను తాను ఎన్నిసార్లు చంపుకోవలసి వచ్చిందో ఎవరికి తెలుసు ఎంత ఆపుకోలేని కోపం బాధ వస్తే ఇలా చేస్తుంటాడు అలా చేయి చేసుకున్న తర్వాత ఎంత బాధపడ్డాడో ఎవరికి తెలుసు తల్లి తండ్రి లేని తమను ఆదరించి పెంచిన వారికి తాము ఇవ్వాల్సిన గౌరవం ఇదేనా వారి రుణం తీర్చుకోవాల్సిన మేము ఆయన చావు కారణం కావటం ఎంత బాధాకరం తన తల్లి ఉంటే ఊరికి నేదా అదే స్థానంలో ఉన్న తాను కాకపోతే ఎవరు చెప్తారు దానికి బుద్ధి ఎడ తెరిపిలేని ఆలోచనలతో కుమారికి బుర్ర వేడెక్కిపోతుంది అలాంటి చెల్లెలకు అన్నయ్యనందుకు సిగ్గుపడుతున్నాడు అత్తయ్య సమీరాలతో చూపు కలపలేకపోతున్నాడు ఏమైనా చెల్లెలతో సంబంధం తెగిపోయింది అది మంచికో చెడుకో తెలీదు అయ్యిందేదో అయ్యిందని అన్నీ మర్చిపమ్మని ఇక సాత్విక పేరు కూడా తలవద్దని అన్నాడు కుమార్ తన అమెరికా ప్రయాణానికి చివరి సన్నాహాలు చేస్తున్నాడు
తమతో పాటు సరళకు పాస్పోర్ట్ తయారు చేయించటం వీసా గురించి అప్లికేషన్ ఇవ్వటం తర్వాత ఇంటర్వ్యూకి అందరూ కలిసి చెన్నై వెళ్లటం జరిగింది కంపెనీ నుంచి స్పాన్సర్ చేశారు కాబట్టి పెద్దగా కాంప్లికేషన్స్ లేవు కాబట్టి ఆ పనులన్నీ చకచక సాగిపోయాయి షాపింగ్ చేసి కావలసిన బట్టలు వస్తువులు తెచ్చుకోవటం తెలిసిన వాళ్ళకి ఇంటి తాళాలు అప్పచెప్పి మంచి వాళ్ళని అద్దెకు కుదర్చమని చెప్పడం అన్నీ జరిగాయి ఇంకా మహాపట్టణంలో అద్దెకిచ్చిన తమ ఇల్లు కొంతమంది శ్రేయోభిలాషలు తప్ప ఇంకేమీ మిగలలేదు తమ అనుకున్న వాళ్ళు ఎవరూ లేరు అనిపించింది కుమార్కి ఎంతలో ఎంత మార్పు అనుకున్నాడు దీనికి అంతటికీ కారణం తన తండ్రి అసలు అతని తండ్రి అనాలంటేనే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది ఆ పదమే జుగుప్స కలిగించే పదంలా అనిపిస్తోంది ఆ ఒక్క మనిషి మూలంగా ఎంతమంది ఇబ్బందులు పడ్డారు ఇంకా పడుతున్నారు ఇంకా పడబోతారు కూడా మామయ్య తాతయ్య అమ్మ లాంటి మంచి వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ ఇలాంటి కిరాతకులకు ఎందుకు చావురాదు బహుశా దేవుడికి మంచి వాళ్ళ కొరత ఏర్పడిందా అనిపించింది కుమార్కి ఈ మనిషి మూలంగానే కదా ఎంతో గారాభంగా చూసుకున్న తన చెల్లెల్ని దూరం చేసుకోవాల్సి వచ్చింది తప్పకుండా చెల్లెల్ని మోసం చేసి తీరతాడు అనుకుంటున్నాడు కుమార్ ఏ చెల్లెల్ని అయితే తలవను కూడా తలవకూడదు అనుకున్నాడు ఆ చెల్లెల ఒక్కతని ఆ హరి వేసి ఉంచిన కత్తుల బోన్లో వదిలి వెళ్ళాలంటే ప్రాణం గిలకిల్లాడిపోతోంది కానీ చేసేదేమీ లేదు పోని తానే వెళ్ళి హరితో కలిస్తే దీన్ని వదిలేస్తాడేమో చిచ్చి అలా ఆలోచించాలంటేనే ఆసహ్యంగా ఉంది తనకి దాన్ని ఎలాగో మోసం చేస్తాడు పైగా తను కూడా ఆయన పంచన చేరితే తను నాశనం అయిపోతాడు ఎప్పటికైనా దానికి బుద్ధి వచ్చి వెనక్కి వస్తే కనీసం అప్పుడైనా తను ఉండాలి దాన్ని చేరదీయటానికి కుమార్ ఆలోచనలు పరి పరి విధాలు పోతున్నాయి రోజులు వేగంగా గడుస్తున్నాయి సరళ తన అక్కయ్య దగ్గర సెలవు తీసుకుని పిల్లలతో పాటు అమెరికా ప్రయాణానికి సిద్ధమైంది అమెరికాలో న్యూయార్క్ నగరానికి చేరుకున్న కుమార్ కుటుంబం ఇల్లు దొరికే వరకు కంపెనీ ఇచ్చిన గెస్ట్ హౌస్లో ఉన్నారు తర్వాత ఇంటికి షిఫ్ట్ అయ్యారు మెల్లమెల్లగా సామాను ఇల్లు సర్దుకుని సెటిల్ అయ్యారు కుమార్ ఆఫీసుకు పొద్దున్న వెళ్ళి రాత్రికి ఇంటికి వస్తాడు సమీర సరళ ఇంట్లో పనులు చేసుకోవటంతో సమయం గడుపుతున్నారు శని ఆదివారాలు సెలవులు కాబట్టి బయట వస్తువులు తెచ్చుకోవటం వగైరా పనులు చేసుకుంటున్నారు అమెరికా వచ్చిన కొన్ని నెలలకే సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ ఒకటి తీసుకున్నాడు న్యూయార్క్ లాంటి సిటీల్లో కారు లేకుండా జీవించడం కష్టమే అని తొందరలోనే తెలిసి వచ్చింది అతనికి పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉన్నా అంత సౌలభ్యంగా ఉండదు అక్కడ సమీరా సరళలకు మొదట్లో కొంచెం బోర్ కొట్టింది వారికి ఆ భాష రాదు ఇంగ్లీష్ అన్న పేరే కానీ వాళ్ళు మాట్లాడే ఆ యాసలో ఆ భాష ఒక్క మొక్క కూడా అర్థం కాదు అన్నిటికీ కుమార్ మీదే ఆధారపడాలి ఉప్పుకి పప్పుకి కూడా అతను వెళ్లాల్సిందే కానీ మెల్లగా సమీర గాడిలో పడింది అక్కడి వాళ్ళ యాస అర్థం చేసుకుని నేర్చుకుంది మెల్లిగా తను పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో దగ్గర దూరాలకు వెళ్ళి చిన్న చిన్న పనులు చేసుకురావటం నేర్చుకుంది తర్వాత తర్వాత సరళను తీసుకువెళ్లటం తెలిసిన దగ్గర ప్రదేశాలు చూపించి తీసుకురావటం వంటివి చేసేది ఎంత కొత్త ప్రదేశాలకు వచ్చినా సరళ మనసు మాత్రం ఆ పాత జ్ఞాపకాలు వదలటం లేదు ఇదివరకు మళ్ళీ చీటికి మాటికి కన్నీళ్లు పెట్టుకోకపోయినా వినయ్ జ్ఞాపకాలు ఎప్పుడు ఆవిడ వెన్నంటే ఉంటున్నాయి వినయ్ జ్ఞాపకాల కన్నా కూడా సాత్విక మీద బెంగ పట్టుకుంది ఆ దేశంలో తన వాళ్ళంటూ ఎవరూ లేకుండా తను ఎన్ని తిప్పలు పడుతుందో ఆహారే ఇబ్బందులు పెడుతున్నాడు పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఎప్పుడు వదిలి ఉండలేదు పెళ్ళైనా కూడా అదే నగరంలో ఉండటం వల్ల వారానికి లేదంటే నెలకు ఒకసారి తప్పకుండా వచ్చి చూసి వెళ్ళేది పిల్లాడికి సంవత్సరం దాటుతోంది పుట్టినరోజు పండగ చేస్తూ ఉంటారు పరిస్థితులు మామూలుగా ఉండుంటే ఎంత బాగా తమ ఇంట్లోనే చేసేవారు కదూ ఎంతో వేడుకగా ఉండేది చూడటానికి అంతా కర్మగా ఉంది లేకపోతే ఆ హరి అలా దాపురించడం ఏమిటి బంగారం లాంటి పిల్లకి ఇలాంటి బుద్ధి పుట్టడం ఏమిటి అనుకుంది ఆ సాయంత్రం కుమారు రాగానే ఏమంటాడు అని బెరుకు బెరుకుగానే బాబు నువ్వేమి అనుకోనంటే ఒక్క మాట చెప్తాను నా మాట మన్నిస్తావా అడిగింది ఇదేమిటి ఎప్పుడు లేనిది అత్తయ్య ఎలా అడుగుతుంది అనుకుని ఏమైంది అన్నట్లు సమీర వంక చూశాడు తనకేమి తెలియదన్నట్లు పెదవి విరిచింది సమీర ఏంటత్తా ఎన్నడూ లేనిది వాళ్ళు ఎలా అడుగుతున్నావు నువ్వు చెప్పింది నేను ఎప్పుడైనా కాదన్నానా చెప్పు అన్నాడు కుమార్ అది కాదు బాబు ఈ విషయం నీకు అంత ఇష్టమైంది కాదులే అందుకని అంది కొంచెం నసుగుతూ పర్లేదత్తా నువ్వు చెప్పు నా ఇష్ట ఇష్టాలతో పని ఏంటి నీకు కావాల్సింది నేను చేయనంటానా చెప్పు మనం ఇక్కడికి వచ్చి దాదాపు ఏడాది కావస్తుంది ఎన్నాళ్ళ పాటు నేను సాత్వికను చూడకుండా గడపలేదు ఇంతవరకు ఆ అవసరము రాలేదు కర్మ వశానా ఎన్నాళ్ళకి ఇలాంటి రోజులు చూడాల్సి వచ్చింది 
మనం వెళ్ళి చూడటం ఎలాగూ కుదరదు కనీసం దాని క్షేమ సమాచారాలన్న తెలిస్తే బాగుండును ఎలాగైనా అది బాగుందని క్షేమంగా ఉందని తెలిస్తే అంతే చాలు మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే కాస్త కనుక్కోమని చెప్పగలవా ఎందుకో నాకు చాలా బెంగగా ఉంటుంది నాలుగు రోజుల నుండి పీడకళ్ళు కూడా వస్తున్నాయి అది అక్కడ ఏం తిప్పలు పడుతుందో ఏమో ఎక్కడ హరి చేతుల్లో మోసపై ఇబ్బందులు పడుతుందో అని భయంగా ఉంది బాబు అంది బేలగా అత్త అదంతా దాని స్వయం కృతాపరాధం మనం అడ్డుకుందామని ఎంత ప్రయత్నం చేశామో ఏమైనా విందా చెప్పు ఇప్పుడు అది ఏ పరిస్థితుల్లో ఉంటే మాత్రం మనం ఏం చేయగలం చెప్పు దాని గురించి మర్చిపోవటం మంచిది ఇహది మన పిల్ల కాదు అనుకుంటే మేలు అన్నాడు గంభీరంగా మొహం పెట్టి సరళ కళ్ళల్లో నీళ్లు గిర్రెను తిరిగాయి ఏం మాట్లాడకుండా తన రూమ్లోకి వెళ్ళిపోయింది అది గమనించారు కుమార్ సమీరులు మొదటి నుండి సరళ ప్రవర్తన కుమార్కి తెలుసు ఆవిడెక్కువ మాట్లాడదు ఒకటికి రెండుసార్లు ఏది అడగదు అడిగింది కాదంటే దాని గురించి తర్కించడం కానీ డిమాండ్ చేయటం కానీ చేయదు ఇప్పుడే కాదు మామ ఉన్నప్పుడు కూడా అలానే ఉండేది అసలు ఎంతో అవసరమైతే కానీ ఏమీ అడగదు అలాంటిది ఈరోజు ఇలా అడిగింది అంటే ఎంత బాధపడి ఉంటుంది తనే సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవటం లేదు అనుకున్నాడు అసలైనా తనకే బాధగా ఉంది సాత్విక గురించి తెలుసుకోవాలని కుతూహలంగా కూడా ఉంది కానీ కావాలని ఒగ్గపట్టుకుని తనను తను కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నాడు ఎన్నాళ్ల పాటు తన చెల్లెల్ని వదిలి తాను ఎన్నడూ లేడు కదా మరి తన పరిస్థితి అలా ఉంటే పసిపిల్లప్పటి నుంచి పెంచిన అత్తయ్యకి ఎలా ఉండాలి అనుకున్నాడు కుమార్ తన తల్లి అలా కళ్ళనీళ్లు పెట్టుకుని వెళ్ళటం చూసిన సమీర్ ఏంటి బావ నువ్వు అలా ఎలా మర్చిపోతాను చెప్పు అందరం కలిసి పెరిగిన వాళ్ళమే కదా ఇవాళ్ళు ఏదో తను పొరపాటు చేసిందని అలా వదిలేస్తావా మన ముగ్గురిని ఒకేలాగా పెంచింది అమ్మ తనకెంత బాధగా ఉంటుంది పెంచిన పిల్లల్ని మర్చిపోవటం అంటే మామూలు విషయం అనుకున్నావా తనకు మెయిల్ చేసి అడగటం నీకు ఇష్టం లేకపోతే నేను మెయిల్ చేస్తాను అంది పిచ్చిదాన మన మెయిల్ చేయగానే అది రెప్లై ఇస్తుందా అన్నాడు కుమార్ పర్లేదులే నేనే మెయిల్ చేసి కనుక్కుంటాను అత్త అంత బాధపడి అడిగితే నేను కాదంటానా అసలు ఫోన్ చేయొచ్చు కానీ దాని రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుందో తెలియదుగా ముందు మెయిల్ చేసి దానికి వచ్చిన రిప్లైని బట్టి చేద్దాం నువ్వు ముందు వెళ్ళి అత్తయ్యకి ఆ మాట చెప్పి సమాధానపరచు అన్నాడు భోజనాలు అయ్యాక తను సాత్వికకు మెయిల్ పంపించాడు డియర్ సాత్విక ఎలా ఉన్నావు పుట్టి బుద్ధిరిగి నీకు మెయిల్ చేయటం ఇదే మొదలు ఇలా నీకు లెటర్ పంపిస్తూ ఉంటే నాకే కొంచెం ఆక్వర్డ్గా ఉంది పరిస్థితులు ఇలా వచ్చాయి అంటే బాధగా కూడా ఉంది మొదట్లో నీ మీద కోపం వచ్చినా నీ మూర్ఖత్వానికి జాలి పడాలి తప్పితే నీ మీద కోపం తెచ్చుకుని ప్రయోజనం లేదనిపించింది నీకు ఇన్నాళ్ళటికి నాన్న కనిపించేసరికి ఏదో ఆయన గొప్పవాడు మనమంటే ప్రేమ ఉన్నవాడు వయసులో ఉండగా తప్పులు చేశాడు కానీ ఇప్పుడు మారాడు అనుకుంటున్నావు కానీ అమ్మను టార్చర్ చేసిన వాడు ఏం మారినా మనకు ఎలా దగ్గరవుతాడు పోనీ మనమంటే ప్రేమ అభిమానం మొదటి నుండి ఉండి మనని తానే దగ్గరుండి ప్రేమగా చూసుకుని ఉంటే అయినా అతన్ని క్షమించి ఊరుకోవచ్చు మనల్ని అనాథలుగా వదిలేసిన వాడిని అలా ఎలా నమ్మావో అర్థం కాకుండా ఉంది మావయ్యకి అత్తయ్యకు మనల్ని చేరదీయాల్సిన అవసరం లేకపోయినా అమ్మ మీద ప్రేమ కొద్దీ మనని ఆదరించి పెంచారు మనని పెంచటం వల్ల వాళ్ళకి వచ్చిన లాభము లేదు పెంచకపోయినందువలన వచ్చిన నష్టము లేదు వాళ్లే గనక మాకు సంబంధం లేదని మనల్ని దిక్కులేని వాళ్ళగా వదిలేసి ఉంటే అమ్మమ్మ కూడా ఏమీ చేయలేకపోయేది అప్పుడు మన బతుకులు ఎలా ఉండేవో తలుచుకుంటేనే భయంగా ఉంటుంది అలాంటిది వాళ్ళు మనని చేరదీసి కష్టపడి పెంచారన్న ఒక్క కారణం చాలు వాళ్ళు ఏం చెప్పినా నమ్మటానికి వాళ్ళు మనకు కీడు చెయ్యరు కీడు తలపెట్టరు అనుకోవటానికి ఇంకెవరు ఏం చెప్పినా నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళు చెప్పింది తూచా తప్పకుండా పాటించడమే మన కర్తవ్యంగా భావించాలి వాళ్ళని జాగ్రత్తగా చూసుకోవటం వారికి ఇబ్బంది కలిగించేలా మసలకపోవటమే మనం వారికి తిరిగి చేయాల్సింది దానివల్ల మన రుణం తీరదు కానీ మన కృతజ్ఞత తెలియపరుస్తుంది కానీ నువ్వు చేసిన పని మావయ్యకు తీరని బాధ కలిగించింది మనం మంచికి ప్రతీకగా ఆదర్శంగా మన కాళ్ళ మీద మనం నిలబడి అన్యాయాన్ని ఎదిరించి ఎటువంటి ప్రలోభాలకు తల ఒగ్గకుండా బతకాలన్నది ఆయన ఆశయం పిల్లల పెంపకం బాగుంటే జీన్స్ వల్ల వచ్చే దుర్గుణాలు రక్త సంబంధం వల్ల వచ్చే అలవాట్లు అంతగా రావు అని పెంపకాన్ని బట్టే వాళ్ళ గుణగణాలు అని నమ్మిన మనిషి ఆయన హరి లాంటి శత్రువుని తను పెంచి ప్రేమించిన నువ్వే వెనకేసుకొచ్చి తనను వ్యతిరేకించటం మావయ్యకు కష్టం కలిగించింది పెంచిన పెంపకం కంటే రక్త సంబంధానికి ఎక్కువ విలువనిచ్చి నువ్వు బ్లడ్ ఈజ్ థిక్కర్ దాని వాటర్ అనేది నిజమని నిరూపించావు మనని పెంచిన వాళ్ళ మనసు మనం తెలుసుకుని మసులుకోవటం కంటే వాళ్ళకి అందించే నివాళి ఇంకే ఉంది 
అట్లా కాకపోయినట్లయితే తను నమ్మిన నిజం ఒమ్ము అని తెలిస్తే తన జీవితం అంతా ధారపోసి కట్టుకున్న గూడు తునా తునకలైతే ఉండే బాధ అనంతం అందుకే ఆ బాధ తట్టుకోలేక ఆయన పోయాడు ఆయన చావుకు నువ్వు కారణమైనావని నాకు కోపం వచ్చి నీ మీద నేను చేయి చేసుకున్నాను నువ్వు చేసింది పొరపాటైతే నేను చేసింది కూడా తప్పే కాదనను అందుకు సారీ చెప్పడానికి నేనేమి అభిమానపడను కూడా కానీ ఆ తండ్రి మూలంగా తప్పకుండా నీకు చేటుందని నా సిక్స్త్ సెన్స్ చెప్తోంది నీకు ఎప్పుడు ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా నీ తోడబుట్టిన అన్నయ్య అలాగే నిన్ను పెంచిన తల్లి నీతో పాటు పెరిగిన నీ నేస్తం ఇక్కడ ఉన్నారన్నమాట మర్చిపోకు మావయ్య తన చెల్లెలి కోసం తాను చేసినంత త్యాగం నేను చేయగలనో లేదో కానీ ఆయన పెంపకంలో పెరిగిన నేను కనీసం నేను చేయగలిగింది తప్పకుండా చేస్తాను అలా అని నీకు ఇబ్బంది రావాలని నేను ఆశించడం లేదు తొందరలోనే నువ్వు మేల్కొని అతని నిజస్వరూపం తెలుసుకుని జాగ్రత్త పడతావని ఆశిస్తాను కింద నా కొత్త నెంబర్ ఇంకా అత్తయ్య సమీరల నెంబర్లు కూడా ఇస్తున్నాను మాలో ఎవ్వరికి ఫోన్ చేసినా సరే నీకు నా మీద కోపం ఇంకా తగ్గకపోతే నాతో మాట్లాడటం ఇష్టం లేకపోతే కనీసం అత్తయ్య కన్నా ఫోన్ చేయి లేదా నీ క్షేమ సమాచారాలతో ఒక్క మెసేజ్ అన్నా పెట్టు పాపం అత్తయ్య నీ మీద బెంగ పెట్టుకుంది పరేష్ బాగున్నాడా సంవత్సరం దాటి ఉండాలి కదూ మాటలు వచ్చాయా నడక మొదలుపెట్టాడా వీలైతే నీకు ఇష్టమైతే వాడి ఫోటోలు పంపించు అత్తయ్య కోసమైనా పంపించు చూసి సంతోషిస్తుంది విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అని ముగించి తనది సమీరది సరళది పర్సనల్ నెంబర్లు రాసి తర్వాత సెండ్ బటన్ నొక్కాడు మెయిల్ పంపించి పదిహేను రోజులైనా సాత్విక నుంచి రిప్లై రాలేదు వస్తుందని ఎలాగూ అనుకోలేదు కుమార్ సాత్విక పట్టుదల గురించి మొదటి నుంచి తెలిసిన వాడవటం వలన ఎందుకైనా మంచిదని తన కామన్ ఫ్రెండ్ ఒకటికి మెయిల్ పంపించాడు సాత్విక ఎలా ఉందో కనుక్కోమని చెప్పమని అతను ఓ వారం తర్వాత రిప్లై పంపించాడు అందరూ బాగానే ఉన్నారట ఈ మధ్య పిల్లాడి మొదటి పుట్టినరోజు చాలా గ్రాండ్గా చేశారట తనను పిలిచారట అక్కడే తను వాళ్ళని కలిసి వచ్చాడట హరి వాళ్ళు కూడా అటెండ్ అయ్యారట వాళ్ళు వాళ్ళు హాయిగానే ఉన్నారో అన్నాడు మీ మాట ఎత్తబోతే మీ గురించి మాట్లాడవద్దని మృదువుగా హెచ్చరించిందట సాత్విక ఆనంద్ జాబు మారదామని చూస్తున్నాడట అది అందులోని సారాంశం ఇంట్లో ఆ మెయిల్ గురించి చెప్పాడు కుమార్ అత్త నువ్వు అనవసరంగా కంగారు పడకు అది బాగానే ఉంటుందిలే కలికాలం కదా అలాంటి వాళ్ళకే రోజులు అన్నాడు కుమార్ పోనీలే నాయన ఎలాగోలా అది క్షేమంగా ఉంటే అంతే చాలు ఇంకేం అక్కర్లేదు ఇన్నాళ్ళకి తండ్రికి కూతురు మీద అక్కర ఉండి చూసుకుంటూ ఉంటే అంతకంటే కావాల్సింది ఉంటుంది మనం ఆశించాల్సింది కూడా ఇంకేమీ లేదు అంది తృప్తిగా కానీ కుమారికి తెలుసు ఆ తండ్రికి నిజంగా పిల్లల మీద అక్కర ఉందో ఇంకేం ఉందో ఇంట్లో మామూలు పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి కుమార్కున్న కామన్ ఫ్రెండ్ ద్వారా అప్పుడప్పుడు సాత్విక కబుర్లు తెలుస్తూ ఉండటంతో సరళకు ప్రశాంతంగా ఉంది కుమార్ తన ప్రాజెక్ట్స్తో బిజీగా ఉంటున్నాడు ఆ రోజు కుమార్ ఆఫీసులో ఉండగా ఇంటి నుండి ఫోన్ వచ్చింది ఫోన్ చేసింది సరళ ఏంటత్తా ఎప్పుడు లేనిది నువ్వు ఆఫీస్ టైంలో చేశావు సమీర బయటికి వెళ్ళిందా అడిగాడు కుమార్ లేదు నాయన ఇంట్లోనే ఉంది దానికి ఒంట్లో నలతగా ఉంది పొద్దుటి నుండి ఒకటే వాంతులు నాకా ఇక్కడ తూర్పు పడమరా తెలీదు కొంచెం నువ్వు పర్మిషన్ తీసుకుని రాగలవా నాకు కాళ్ళు చేతులు ఆడటం లేదు పిల్లకి ఎప్పుడూ అలా లేదు ఇవాళ ఎందుకు అలా బాగుండలేదు అంది వెంటనే రావటానికి ప్రయత్నం చేస్తాను అత్త ఈ లోపల ఏదైనా ఇంటి వైద్యం ట్రై చెయ్యి ఏదైనా అజీర్తి చేసిందేమో అన్నాడు అన్నట్లుగానే కొద్దిసేపట్లో వచ్చాడు సమీర్ను ఫ్యామిలీ డాక్టర్ దగ్గర అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని హాస్పిటల్కి తీసుకువెళ్లాడు డాక్టర్ సమీర్ను పరిశీలించి ప్రెగ్నెన్సీ టెస్టులు రాసి చేయించుకొని రమ్మంది ఇంటికి వెళ్ళి సరళతో సమీరకు బహుశా నెల తప్పి ఉండవచ్చునని డాక్టర్ చెప్పిందని టెస్టులు రాశారని చేయించుకొచ్చామని ఇంకో రోజులో రిజల్ట్స్ తెలుస్తాయని చెప్పారు సరళ ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి వినయిపోయిన తర్వాత జీవితం అంతా పేలవంగా నడుస్తుంది ఆమెకు ఇప్పుడు ఈ శుభవార్తతో మళ్ళీ ఆనందం కొత్త చిగుర్లు వేసింది ఈ సంతోషకరమైన విషయం సాత్వికతో పంచుకోవాలని ఊబిళ్ళూరింది కానీ ఎలా పరిస్థితులు మునుపటిలా లేవే మెల్లగా సమీర్తో అంది దానికి కూడా తెలిస్తే సంతోషిస్తుందని అనిపిస్తుంది ఒకసారి మనం ఫోన్ చేస్తే బాగుండు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత దాంతో మాట్లాడటమే కుదరలేదు ఏళ్ళు గడిచిపోతున్నాయి కానీ ఈ పంతాలు మాత్రం తగ్గట్లేదు అంది అమ్మ మేం పంతం పట్టింది నీకు మాత్రం తెలియదా చెప్పు దానికి నా మీద ఆయన మీద కోపం అందుకని మేము ఎన్నిసార్లు మాట్లాడదామని ట్రై చేసినా మమ్మల్ని అవాయిడ్ చేస్తోంది 
కానీ నువ్వంటే ఇష్టమే కదా నీ మీద కోపం లేదుగా కాబట్టి నీకు ఇష్టమైతే నువ్వే దాని వాట్సాప్ నెంబర్కి మెసేజ్ పెట్టు లేదా ఫోన్ చెయ్యి మేము చేస్తే ఎత్తదు మెసేజ్ చూడదు కూడా ఆవిడ నీకైతే చేస్తుందేమో చూడు నిష్ఠూరంగా అంది సమీర పోనీ లేవే దాని కర్మ దాందే ఏం చేస్తాం అది అలా మారిపోయింది అలా అనే మనం కూడా మారలేంగా మునుపటి పరిస్థితులు ఉండుంటే ఈ విషయం తెలిసి ఎంత సంబరంగా ఉండేది పండగలా ఉండేది కాదు అది కడుపుతో ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో ఎంత కోలాహలంగా ఆనందంగా ఉన్నావో నీకు మాత్రం తెలీదు అంది మునుపటి పరిస్థితులైతే నాన్న అలా అన్యాయం అయిపోయేవాడు కాదు కదమ్మా అని సమీర కానాలని ఉన్నా ఇంకా ఎక్కువ వాదించి అమ్మని ఇబ్బంది పెట్టడం జరిగిన దారుణం మళ్ళీ గుర్తు చేసి ఆవిడని కష్టపెట్టడం ఇష్టం లేక సాత్విక నెంబర్ సంపాదించి సరళకిచ్చి ఫోన్ చేయమంది సాత్విక ఫోన్ ఎత్తలేదు అమ్మ ఇదేదో అన్నోన్ నెంబర్ నుంచి వచ్చిన ఫోన్ అనుకుని ఎత్తి ఉండదమ్మా నువ్వు ఫలానా అని చెప్పి మళ్ళీ ఫోన్ చేయమని మెసేజ్ పెట్టి చూడు అది చూసి తానే చేస్తుందేమో తర్వాత అంది సమీర ఈ స్మార్ట్ ఫోన్లు ఈ మెసేజ్ పెట్టడాలు ఇవన్నీ సరళకు తెలియనివి ఇప్పుడు దీనికోసం చచ్చినట్లు ఇవన్నీ నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది మెల్లిగా కూర్చుని సమీర చెప్తుంటే నేర్చుకుని మెసేజ్ పంపింది ఏదో కొత్త నెంబర్ నుండి మెసేజ్ రాగానే ఓపెన్ చేసి చూసింది సాత్విక అత్తయ్యా అనుకుంది తను అత్తనని ఆవిడకి తనతో మాట్లాడాలని ఉందని అతి కష్టం మీద తనకు నెంబర్ దొరికిందని తప్పకుండా వీలు దొరకగానే ఫోన్ చేయమని ఉంది వెంటనే ఫోన్ చేసింది సాత్విక చాలా కాలం తర్వాత ఇద్దరూ మాట్లాడుకోవటం వల్ల ఇద్దరికీ మాటలు పగలటం లేదు కాసేపు రెండు వైపులా కన్నీళ్ళు పెట్టుకున్నారు కొంచెంసేపు తను కూడా కూతురి అల్లుడు పక్షాన చేరి తనను దూరం పెట్టిందని సరళతో పోట్లాడింది సరళ బుజ్జగించిన మీదట మళ్ళీ మామూలుగా మాట్లాడింది క్షేమ సమాచారాలు తన విషయాలు ఇంకా పిల్లాడి గురించి అడిగాక మెల్లగా సమీర విషయం చెప్పింది సరళ అప్పటి వరకు ఉత్సాహంగా మాట్లాడిన సాత్విక హఠాత్తుగా గంభీరంగా అయిపోయి సంతోషం అని చెప్పి ఇక ఉంటానత్త అని ఫోన్ పెట్టేసింది ఓసి నీ కోపం పాడుగాను అనుకుంది సరళ ఆ విధంగా సరళతోనే అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుతూనో లేక మెసేజ్ పంపడమో చేస్తోంది సాత్విక ఎక్కువగా వాళ్ళ విషయాలు చెప్తూ ఉంటుంది లేదా అత్తమామల మీద ఆడబడ్డ మీద ఫిర్యాదులు లేక హరి కుటుంబం గురించే ఉంటాయి పిల్లాడి విషయాలు అయితే ఎక్కువ శ్రద్ధతో వింటుంది హరి కుటుంబ విషయాలు ఇంకా మిగతా విషయాలైతే తన భావాలు బయటికి ప్రకటించకుండా విని ఊరుకుంటుంది సరళ కాదని మళ్ళీ ఏదైనా చెప్పొస్తే మళ్ళీ ఆ మాత్రం కూడా మాట్లాడటం మానేస్తుందేమోనని బాధ ఆవిడకు పెంచిన ప్రేమ అంత సులభంగా వదులుకోలేక ఇలాంటి విషయాలు ఈ చెబుతో విని ఆ చెబుతో వదిలేస్తుంది తను ఎక్కువగా వింటుంది కానీ ఇక్కడ విషయాలు పెద్దగా చెప్పదు సాత్వికకు ఎలాగో ఇంట్రెస్ట్ లేదు పైగా నచ్చవు కదా అని సాత్విక మాట్లాడే విషయాల మధ్యలో అప్పుడప్పుడు సరళకు హరి యొక్క సందేశాలు తెలియపరుస్తూ దానికి తన అభిప్రాయం కూడా జోడిస్తూ చెప్తూ ఉంటుంది ఓసారి అత్త నువ్వన్న వాడికి చెప్పి చూడకూడదు నాన్న ఎంతో బ్రతిమలాడుతున్నాడు ఇంటికి వారసుడు ఇంతటి ఆస్తుంది ఎందుకమ్మా దేశం కాని దేశంలో నానాయాత్రలు పడటం ఇక్కడ మనతో ఉండి ఇవన్నీ చూసుకోరాదా అంటున్నాడు మొన్ననైతే కళ్ళని వెళ్ళి పెట్టుకున్నాడు కూడా నాకైతే భలే జాలేసింది అత్త వాడొస్తే అన్నీ వాడికి అప్పచెప్పి తను రిటైర్ అవుదామని అనుకుంటున్నాడు శ్రీకాంత్ తన బిడ్డ కాదని చూస్తున్నాడు కానీ లేకపోతే ఆస్తంతా వాళ్ళ పరం చేయటం ఎంతసేపు చెప్పు ఎలాగైనా నువ్వైనా వాళ్ళకి నచ్చ చెప్పత్తా అంది ఇది ఇలాగే జరుగుతుందని హరి సాత్వికను పావులాగా వాడుకుంటాడని తన ద్వారా కుమార్ పైన ఒత్తిడి తేవటానికి చూస్తాడని సరళకు తెలుసు కుమార్ని తన వైపు మరల్చుకోవటమే కదా హరి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏదైనా చెప్దామంటే ఆ చెప్పేది సాత్వికకు ఇష్టం ఉండదు తనకు తెలియదు తోచదు పైగా కుమారుని వెనకేసుకొస్తున్నావు అంటుంది అందుకనే నేనెవ్వరికీ ఏమి చెప్పే పరిస్థితులు లేనమ్మా అందరూ పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు వాళ్ళ విషయాలు వాళ్లే చూసుకుంటున్నారు నేనెందుకు కలగ చేసుకోవటం చెప్పు పెట్టింది తిని కృష్ణారామ అంటూ కూర్చోక అంది సాత్విక ఆ మాటలతో ఏమి అనలేక ఊరుకుంది ఇలా అప్పుడప్పుడు సరళను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేద్దామని చూస్తోంది సాత్విక అలా అయినా అత్తయ్య కుమార్ మీద ప్రెషర్ పెడితే హరి ఇష్ట ప్రకారం కుమార్ వెనక్కి వస్తాడని కానీ హరి పప్పులేమి కుమార్ దగ్గర ఉడకలేదు కుమార్ తన ప్రాజెక్టు పనులతో చాలా బిజీగా ఉంటున్నాడు ఆఫీసులో హార్డ్ వర్కర్ అని మంచి పేరు కూడా తెచ్చుకుంటున్నాడు ఆఫీసు తప్పితే ఇంటి పనులు సమీరను హాస్పిటల్కి చెకప్కు తీసుకువెళ్ళటం వగేరా పనులతో సరిపోతుంది అతనికి సరళ సమీర పురిటికి ఇండియా వెళదామని ఇక్కడ తనకెవరూ తెలియదు కాబట్టి తనకు ఇబ్బంది అవుతుందని అంది దానికి కుమార్ ఇప్పుడు అక్కడ మాత్రం మనకు సాయం చేసే మానా అన్నవాళ్ళు ఎవరున్నారత్త 
అక్కడైనా ఏ స్నేహితుల్ని ఆశ్రయించాల్సిందే కదా ఆ పాటి స్నేహితులు ఇక్కడా లేకపోలేదు నేనున్నా కదా నువ్వు కంగారు పడుకు అది కాక ఇక్కడ మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ ఎక్కువ బాగుంటాయి కూడా నువ్వు వేరే ఆలోచనలు పెట్టుకోకత్త నేను చూసుకుంటానులే ఇబ్బంది పడుకు అన్నాడు ఆ ప్రకారమే కుమారు స్నేహితుల సాయంతో చాలా సంబరంగా సమీర్కు సీమంతం చేయటం ఆ తర్వాత పురుడు సులభంగానే అయ్యాయి పండంటి కవలలు పుట్టారు ఒక ఆడ ఒక మాగ అందరూ సమీర్ను కుమారును అభినందించారు ఒక్క షాట్లోనే ఇద్దరిని కనేశారు హాయి ఇంకోసారి మళ్ళీ ఈ రొటీన్ తప్పింది అని కొంతమంది ఆట పట్టించారు కూడా మొత్తానికి ఇంట్లో సంతోషం వెళ్ళి విరిసింది అమెరికాలో బాలింత పాటించాల్సిన నియమాలు మన దేశంలో లాగా పచ్చాలి పెద్దగా పాటించకపోవటంతో ఏమవుతుందో అని సరళక భయంగా ఉండేది వీలైనంత వరకు తనకు తెలిసి సాగినంత వరకు పాటించవలసిన జాగ్రత్తలు పాటించింది ఇద్దరు పిల్లల్ని చూసుకోవటం కొంచెం కష్టమే అయినా ముగ్గురు కలిసి డాక్టర్ సలహాలతో బాగానే చూసుకుంటున్నారు సరళకు ఇంటి పనులు పిల్లల పనులతో కాలం ఎలా గడిచిపోతుందో తెలియటం లేదు ఒక్కోసారి సమయం సరిపోవటం లేదు కూడా అందువల్లనే సాత్వికతో సంభాషణలు కూడా తగ్గాయి వారానికోసారో నెలకోసారో మాత్రమే మాట్లాడుతోంది పిల్లలు పుట్టాక సరళతో పాటు సమీరతో కూడా అప్పుడప్పుడు మాట్లాడటం మొదలుపెట్టింది సాత్విక పిల్లల్ని వీడియో కాల్లో చూడటం కూడా అప్పుడప్పుడు చేస్తోంది కానీ కుమార్తె ఇంకా మాట్లాడటం లేదు పోనీ కనీసం వీళ్లతోనైనా మాట్లాడుతోందని తృప్తి పడ్డాడు కుమార్ మూడేళ్లు అనుకున్న ప్రాజెక్టు పొడిగించి మరొక మూడేళ్లు చేశారు ఆఫీస్ వాళ్ళు కుమార్ హెచ్ వన్ వీసా మీద వచ్చాడు కాబట్టి మళ్ళీ స్టాంపింగ్ కోసం ఇండియా రావాల్సి ఉంది కుటుంబం మొత్తం పసిపిల్లల్ని వేసుకొని ఎలా రా వెళ్ళటం అన్న ఆలోచనలో పడ్డారు అందరూ ఇంతలో ఓ రోజు ఒక అన్నోన్ నెంబర్ నుంచి కుమార్కి ఫోన్ వచ్చింది అవతల గొంతు హరిది నేను రా మీ నాన్నను మాట్లాడుతున్నావు ఎలా ఉన్నావు అన్నాడు ఎంతో పరిచయం అక్కర ప్రేమ ఉన్నవాడికి మళ్ళీ అతని మాట వినగానే గుండెల్లో దడ పుట్టి గుండె వేగంగా కొట్టుకోవటం మొదలెట్టింది తన గుండె చప్పుడు తానే వినేంతగా తన పెళ్లిలో వచ్చి గొడవ చేసి క్రౌర్యంగా ముఖం పెట్టి చూపుడు వేలుతో బెదిరిస్తూ వెళ్తున్న అతని ముఖమే కళ్ళ ముందు కదలాడింది ఫోన్ కట్ చేద్దామా అనిపించి చూద్దాం ఏమంటాడో అని గుండె జటవ చేసుకుని ఆ అన్నాడు అన్నిటికీ ఒకే సమాధానంగా బొత్తిగా ఫోన్ కూడా చేయటం లేదు అంత కానివాణ్ణయ్యానా దేశం కాని దేశం వెళ్ళావు ఆ మాట నాకు చెప్పనే లేదు పిల్లలు పుట్టారన్న మాట కూడా ఎవరో చెప్తే తెలుసుకోవాల్సి వచ్చింది నీకోసం ఎంత తాపత్రి పడుతున్నానో నీకేం తెలుసు నన్ను బొత్తిగా అర్థం చేసుకోవట్లేదు నువ్వు వీలైతే ఒక్కసారి వచ్చేళ్ళు నాకు ఆరోగ్యం పెద్దగా బాగుండట్లేదు నిన్ను చూడాలనుకుంటున్నాను నాకు నువ్వు తప్పితే ఎవరున్నారు చెప్పు అన్నాడు గొంతుల్లో కొంత ఆర్ద్రత కూడా వినిపించింది కుమార్కి ఏం చెప్పాలో ఏం మాట్లాడాలో తెలియలేదు కుమార్కి పుట్టి బుద్ధిరిగాక నాన్న అని పిలిచిన జ్ఞాపకం కూడా లేదు తన పెళ్లికి ముందు కలిసినప్పుడు చాలా డిమాండింగ్గా మాట్లాడాడు ఎక్కువసేపు మామయ్య మీద కంప్లైంట్ చేయటమే సరిపోయింది ఆ తర్వాత పెళ్లిలో వచ్చి గొడవ పెట్టుకోవటమే గుర్తు ఆ తర్వాత చూసిందే లేదు మళ్ళీ ఊ అన్నాడు దేనికూ అన్నాడో తనకే తెలీదు కనీసం అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుతూనైనా ఉండు నేను పెద్దవాడిని అవుతున్నాను ఎంతకాలం ఉంటానో తెలీదు ఒక్కసారి సెలవు పెట్టుకుని పెళ్ళం పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి చూసి వెళ్ళు నీకు అందువల్ల ఏమైనా నష్టం జరిగితే ఆ నష్టం నేను ఇచ్చుకుంటానులే ఉంటాను మరి అని ఫోన్ పెట్టేశాడు కనీసం ఊ కొట్టాడన్న సంతృప్తితో ఏమిటిది ఇప్పుడెందుకు ఫోన్ చేసినట్లు ఎన్నడూ లేనిది ఈ తీరు విచిత్రంగా ఉందే సాత్విక చెప్పినట్లు నిజంగానే మారాడా ఎటూ తేలట్లేదు కుమార్కి మావయ్య ఉంటే ఎంత బాగుండేది కనీసం ఆ మనిషి ఏం ఆలోచిస్తున్నాడో ముందే గ్రహించి చెప్పేవాడు నాకు ఆ తెలివితేటలు లేకపోయాయే అనుకుని బాధపడ్డాడు అత్తయ్యకు సమీర్కు ఈ విషయం చెప్పాడు పోనీలే బాబు మారాడేమో ఒకసారి చూసి వస్తే పోలా ఎలాగూ మనం వెళ్ళాలి కదా ఒక మాట చూసి వచ్చేయి అంది సరళ లేదు బావా ఇందులో ఏదో ఉంది నాన్న చెప్పిన ప్రకారం మావయ్య అంత ఈజీగా ఉంగే మనిషి కాడు నాకెందుకో కీడు తోస్తోంది ఏమైనా జాగ్రత్త బావా అంది సమీర ఏది ఏమైనా వీసా స్టాంపింగ్ కోసమైనా అప్పుడు ఇండియా వెళ్ళక తప్పదు చూద్దాం అనుకున్నాడు కుమార్ ఒక మూడు వారాలు సెలవు పెట్టి కుమార్ కుటుంబం ఇండియా వచ్చారు గెస్ట్ హౌస్ తీసుకుని అందులో దిగారు స్టాంపింగ్ కోసం హైదరాబాద్లోనే స్లాట్ దొరకడంతో పని సులువైపోయింది వాళ్ళ పని అయ్యాక కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఇళ్లకు వెళ్ళి కలిశారు అలాగే సాత్విక ఇంటికి కూడా వెళ్ళారు ఆనంద్ బాగానే మాట్లాడాడు నేరుగా తమ ఇంటికి రాక ఎక్కడో గెస్ట్ హౌస్లో దిగటం ఏమిటని అడిగాడు ఆనంద్ 
కానీ ఆ మాట అడాల్సింది సాత్విక కదా అనుకున్నాడు కుమార్ ఒక చిరునవ్వుతో ఇట్స్ ఓకే అన్నట్లు సమాధానం చెప్పాడు సాత్విక కూడా సరళతోటి సమీరతోటి మునిపట్లాగానే మాట్లాడింది కుమార్ తనే ముందు మాట్లాడి పలకరించడంతో అతనితో మాట్లాడింది కానీ మునుపటిలా లేదు ఎవరో పరాయం వాళ్ళని పలకరించినట్లు పలకరించింది పిల్లల్ని దగ్గరకు తీసుకుంది పరేష్కు చూపించి ఆడించింది పరేష్ పెద్దవాడయ్యాడు స్కూల్కి వెళుతున్నాడు కూడా కుమార్ అతన్ని పిలిచి మాట్లాడి తనకి మావైన అవుతానని చెప్పి ముద్దాడి చాక్లెట్ బార్ ఒకటిచ్చాడు మాటల మధ్యలో సరళ హరి ఫోన్ గురించి చెప్పింది సాత్వికతో సాత్విక అది విని ఇప్పటికైనా కుమార్ తండ్రిని చూడటానికి ఒప్పుకున్నందుకు సంతోషించింది అందరూ కలిసి ఆ సాయంత్రం హరిని చూడటానికి ఆయన ఇంటికి వెళ్ళారు అది చాలా పెద్ద భవనం చాలా చక్కగా అలంకరించి ఉంది మంచి ఫర్నిచరు బోలెడు మంది నౌకర్లు చూడబోతే ఇంద్రభవనంలా ఉంది రియల్ ఎస్టేట్లో సంపాదన మామూలుగా ఉండదు కదా మరి కుమార్ ముందు ఒకసారి ఆ ఇంటికి వచ్చాడు కానీ లోపలికి రాలేదు వచ్చిన వాళ్ళందరినీ హరి లోపలికి పిలిచి కూర్చోబెట్టాడు సాత్విక ఆనందం చాలా చొరవగా హరితో శోభతో మాట్లాడటం మొదటి నుంచి కలిసి ఉన్నట్లే ప్రవర్తించటం కుమార్కి సమీర్కి ఏమాత్రం మింగుడు పట్టం లేదు సమీర సాత్విక చేతుల్లో ఉన్న కుమార్ పిల్లల్ని చూసి బాగున్నారని పేర్లేమిటని అడిగాడు హరి కానీ పిల్లల్ని తను తీసుకుని ఎత్తుకోవటం కానీ దగ్గరకు తీయటం కానీ ముద్దు చేయటం కానీ చేయకపోవటం గమనించాడు కుమార్ మనసులో లేనిది కావాలించుకుంటే మాత్రం వస్తుందా అన్ని డబ్బుకు సంబంధించిన సంబంధాలే అనుకుని ఊరుకున్నాడు సమీరే సమాధానం చెప్పింది ఉదయ్ శాంత అని శాంత పేరు వినగానే తత్తరపడ్డాడు వెనకాల నుంచిన శోభ మొహం కూడా ఎర్రగా కందగడ్డల తయారైంది ఈ మధ్య పెరుగుతున్న హరి మొదటి భార్య పిల్లల రాకపోకలు ఆవిడికి నచ్చటం లేదు ఎప్పటి నుంచో వాళ్ళ పేరు కూడా ఎత్తని హరి ఈ మధ్య సాత్వికను చేరదీయటం ఆమెకు అవసరానికి డబ్బులు సర్దటం శోభకు మింగుడు పట్టం లేదు అక్కడికి పోనీలే ఆడపిల్లే కదా అని ఊరుకుంటే ఇప్పుడు కోడుకు కూడా తయారయ్యాడు ఈ హరి చిత్తం ఎప్పుడు ఎలా మారుతుందో తెలియకుండా ఉంది ఎందుకైనా మంచిదని వాళ్ళ మీద ఒక కన్ను వేసి ఉంచింది అందరినీ భోజనాన్ని కొండమన్నాడు హరి కానీ వద్దని ఇంటి దగ్గర అత్తయ్య వేచి ఉంటుందని చెప్పి బయలుదేరారు కుమార్ దంపతులు సాత్విక ఆనంద్ పరేష్ అక్కడే ఉండిపోయారు బయలుదేరుతూ ఉండగా వారితో బయట దాకా వచ్చిన హరి రేపు ఒకసారి వచ్చి తనని ఆఫీసులో కలవమని చెప్పాడు తనకు పనుందన్నాడు కుమార్ సరే అని పోని సాయంత్రమైనా పలానా హోటల్లో కలవమని తన కోసం అక్కడ వెయిట్ చేస్తానని తప్పకుండా రమ్మని చెప్పాడు అప్పటికి ఊకొట్టి బయలుదేరాడు కుమార్ అతని మనసంతా వికలంగా ఉంది సాత్విక అలా తమ సొంత ఇంట్లో తిరిగినట్టు వాళ్ళ ఇంట్లో తిరగటం అందరితో కలుపుగులుగా మాట్లాడటం భోజనానికి అక్కడే ఉండిపోవటం తనకు నచ్చటం లేదు చిన్నప్పటి నుండి తన ఎరిగిన సాత్వికేనా ఇది ఛా డబ్బు ఎంత చాటుది అనుకున్నాడు ట్యాక్సీలో వెళ్తుంటే సమీర్ అంది బావా ఆనంద్ ఉద్యోగం మానేసి సొంతంగా సాఫ్ట్వేర్ స్టార్టప్ కంపెనీ ఒకటి పెట్టబోతున్నాడట దానికి పెట్టుబడి మీ నాన్న పెడుతున్నాడట నీకు తెలుసా అంది అప్పటికే తలనొప్పితో చిరాగ్గా ఉన్న కుమార్ మరింత చిరాకపడి నాకెలా తెలుస్తుంది మీ ఆడబడుచులం గారు ఏమైనా మాత చెప్తారా ఏంటి అన్నాడు వ్యంగ్యంగా ఇదెందులోకి దారితీస్తుందో బావా భయంగా ఉంది అంది చూడుసమి ఎవరి కర్మకు ఎవరు కర్తలు కారు దాని రాత ఎలా ఉంటే అలా జరుగుతుంది మొదటి నుంచి ఆ మనిషి ఎలా అని ఎంత చెప్పినా వినకుండా కుక్క తోక పట్టుకుని గోదావరి ఎదుతానంటే మనమేం చేయగలని చెప్పు ఏది ఏమైనా నువ్వు మాత్రం అత్తయ్యకి మాట చెప్పక బాధపడుతుంది అన్నాడు సరే బావా రేపు నిన్ను కలుస్తా అంటున్నాడుగా వెళ్ళి కలుస్తావా ఇంటి కొంపదీసి అంది ఆందోళనగా చూస్తాను మన మనసు స్థిరంగా ఉన్నంతకాలం మనకేమీ బాధ లేదు సమి నువ్వు కంగారు పడుకు ఈ విషయం అత్తతో అనకు తెలిసిందా ఈ వయసులో ఆవిడ కా లేనిపోయిన ఆందోళన అవసరం లేదు నేను మేనేజ్ చేస్తాగా అన్నాడు కుమార్ అనుకున్నట్లు హోటల్లో కలిశారు కూర్చుని కాఫీ తాగుతూ కుమార్ నువ్వు దేశం కాని దేశంలో ఎందుకంత యాతనలు పడతావు ఇక్కడికి వచ్చేస్తే నువ్వే దగ్గరుండి నా బిజినెస్ అంతా చూసుకోవచ్చు కదా అంతా నీ పేరును రాసేస్తాను అంతా నువ్వే చూసుకో నీకు ఒకళ్ళ దగ్గర పనిచేయాల్సిన కర్మే ఉంది దర్జాగా నువ్వే ఎంతో మందికి పని కల్పించవచ్చు కదా నీ మంచిగా చెప్తున్నాను అన్నాడు కుమార్ ఇష్టం లేకపోయినా మొట్టమొదటిసారిగా హరిని నాన్నని సంబోధించాడు ఆ మనిషికి ఏమాత్రం గౌరవం మర్యాద ఇవ్వక్కర్లేదని తన బుద్ధి చెబుతున్నా మనసు మాత్రం ఆ వయసు కన్నా కాస్త గౌరవం ఇమ్మంటుంది ఒక్క విషయం చెప్తాను మొదటగా నువ్వు సంపాదించుకున్నది నీ సొంతం కానీ దాంతో నాకేమి సంబంధం లేదు రెండవది దేవుడి దయ వల్ల నేను చదువుకుని పైకొచ్చాను నా ఉద్యోగం నేను చేసుకుని పెళ్ళం పిల్లల్ని పోషించుకుంటున్నాను 
నాకు నా జీవితం తృప్తిగా ఉంది ఇంకో విషయం ఏమిటంటే నిన్ను నమ్ముకుని ఎన్నాళ్ళు నీకు తోడుగా అనితో ఉన్నవాళ్ళని కాదని ఇప్పుడు నాకు ఆస్తి రాసిస్తానటం ఏమాత్రం సబబు కాదు వాళ్ళని అన్యాయం చేయటం అవుతుంది కాబట్టి నా మానాన్ని నన్ను వదిలేయి నీ వాళ్ళతో నువ్వు హాయిగా ఉండు అన్నాడు అది కాదు సమీర్ అది మీ పిత్రార్జితం నీకు చందాల్సిన ఆస్తి చెప్పాడు హరి ఇప్పుడు గుర్తుకొచ్చిందా అది పిత్రార్జితం అని మా చిన్నప్పుడు ఆస్తి కోసం మమ్మల్ని బరబర ఈడ్చుకుపోయినప్పుడు తెలియలేదా అనుకున్నాడు కుమార్ మరి వాళ్ళ సంగతి వాళ్ళని ఏం చేస్తావు అడిగాడు వాళ్ళకి కొంత భాగం ఇస్తాను నిజంగా చూస్తే శ్రీకాంత్కి ఎన్నోసార్లు పెట్టుబడి పెట్టాను తను ఎక్కడ సక్సెస్ కాలేకపోయాడు అలా అని మొత్తం దారిపోయలేను కదా అన్నాడు హరి నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చావంటే నీకు మొత్తం అప్పజెప్పి నీ దగ్గరే ఉంటాను నా ఆరోగ్యం అంత బాగుండటం లేదు ఎప్పుడు ఏమవుతుందో తెలియదు బాబు నువ్వు నా పక్కన ఉంటే కొండ అంత అండగా ఉంటుంది కుమార్ చేయి పట్టుకుని బ్రతిమలాడుతున్న ధోరణిలో అన్నాడు హరి కుమార్కి కాసేపు పాపం అనిపించింది నాన్న నీ డబ్బుతో నాకు పని లేదు కావాలంటే నేను నిన్ను కూడా చూసుకోగలను నాకేం ఇబ్బంది లేదు ఆ ఆస్తిపాస్తులన్నీ వదిలించుకుని నా దగ్గరికి రా నిన్ను చూసుకునే బాధ్యత నాది అన్నాడు దృఢంగా అంటే జీవితం అంతా కష్టపడి సంపాదించింది ఆవిడ ఒక ధార పోసి నీ దగ్గర అడుక్కుతుంటూ బతకమంటావా కొంచెం గొంతు పెంచి కోపంగా అన్నాడు హరి ఎవడికో ఎలా అవుతుంది చిన్నప్పటి నుంచి పెంచావు కదా తను నీ బిడ్డేగా అతని జీవితంలో స్థిరపడాలని లేదా నీకు అతని స్థానంలో నేనుంటే ఇదే అంటావా అంటే ఇప్పుడు నేను మంచి పొజిషన్లో ఉన్నానని నన్ను చేరదిద్దామని అనుకుంటున్నావా అయితే కొడుకు తండ్రిని చూసుకోవటం తండ్రి కొడుకును బాసట చేసుకొని బ్రతకటం అడుకు తింటం ఎలా అవుతుంది అసలు నీ మనసులో ఏముందో నీకు ఏమైనా క్లారిటీ ఉందా నాకు మాత్రం క్లారిటీ ఉంది అన్నీ వదిలికుని నా దగ్గర ఉంటే నిన్ను చూసుకోవడానికి నేను రెడీ కాదంటే నీకు శ్రీకాంత్ కొడుకు అనుకుని వాళ్ళతోనే జీవితం అనుకో మమ్మల్ని మర్చిపో మా మానాన మమ్మల్ని వదిలేయి తను కొంచెం గొంతు పెంచి రెండు చేతులతోనూ గట్టిగా చప్పుడు చేస్తూ జోడించి చెప్పాడు కుమార్ నాకు తెలుసురా ఆ పెంపకం అలాంటిది మొదటి నుంచి నా మీద నూరి పోశారు అందుకే నువ్వు ఇంత తలబిరుసుగా మాట్లాడుతున్నావు డబ్బు వదులుకోవటం అంటే ఏమిటో అనుకుంటున్నావు నా మాట కాదంటున్నావు కదూ అడుక్కు తింటే కానీ నా విలువ తెలుసురాదు నీకు నాకే నీతులు చెప్తావా నీతులు కోపంగా అరుస్తూ అన్నాడు వాళ్ళున్నది ఒక హోటల్ అని అక్కడ సభ్యతల ప్రవర్తించాలని మర్చిపోయి గట్టిగా అరుస్తున్న తండ్రిని ఏమని అర్థం చేసుకోవాలో తెలియటం లేదు కుమారికి వయసు కన్నా గౌరవం ఇద్దామనుకుంటే అదే నిలబెట్టుకోలేకపోయాడు వయసు వచ్చి ఏం లాభం వచ్చింది తనకు వచ్చింది తాడి చెట్టుకి వచ్చింది వయసు పైగా పెంపకం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు వాళ్ళు నూరిపోశారట అదే పని వాళ్ళు చేస్తుంటే ఈ పాటికి తండ్రిని చంపి తాను జైల్లో కూర్చునేవాడు ఇంకా ఆ పెంపకం మహిమే ఇలా నిలబడి అన్నీ సహించేలా చేసింది అనుకున్నాడు కుమార్ హోటల్లో అందరూ తమ వంకే చూస్తున్నారు ఇక తను అక్కడ ఉండటం అంత మంచిది కాదని మాట్లాడకుండా లేచి బయలుదేరాడు నేను మాట్లాడుతూ ఉంటే అలా లేచిపోతామేమిటి పిలిచి మాట్లాడాను కాబట్టి నీకు చొలకనైపోయానా పోరా పో నేనంటే ఏమిటనుకుంటున్నావో నువ్వే దిక్కంటూ నా దగ్గరికి రాకపోతే నా పేరు హరే కాదు చెప్తా చెప్తా అంటూ ఇంకా ఏమిటేమిటో అరుస్తున్నాడు కుమార్ లేచి వెనక్కి చూడకుండా వచ్చేశాడు హరి ఫోన్ తీసి ఎవరికో డైల్ చేశాడు చేతన ఇది చేసుకోమని అనుకుంటూ కుమార్ వచ్చేశాడే కానీ అతని మనసంతా చికాకుగా వికలంగా ఉంది ఇది తనకు అవసరమా అనుకున్నాడు హరి ఫోన్ చేసింది సాత్వికకి జరిగిన సంగతులన్నీ చెప్పాడు హరి చెప్పిన ధోరణిని బట్టి సాత్విక హరి ఎంత బాధపడ్డాడో తెలుసుకుంది మర్నాడే కుమార్ అమెరికా ప్రయాణం అలాగా అతడికి చెప్పాల్సింది చెప్పాలి అనుకుంది ఫోన్ చేసి గట్టిగా కేకలు పెడుతూ మాట్లాడింది అసలు ఆయనతో అలా ఎందుకు మాట్లాడావు ఆయన ఎంత బాధపడ్డాడో తెలుసా ఆయన అసలే హార్ట్ పేషెంటు ఏదైనా జరగకూడదు జరిగితే ఏమయ్యేది వాగేరా వాగేరా అంటూ అసలే హరి ఇంట్లో సాత్విక నడుచుకున్న తీరు నచ్చలేదని కోపంగా ఉన్నాడు అదీగాక తండ్రితో తగవులు ఆపై ఇప్పుడు ఇవ్వడగారి చేదరింపులు అన్నీ కలిపి చిర్రెత్తుకొచ్చింది కుమార్కి నీ తల్లిని తాతను మావయ్యను చంపిన త్రాస్తుడితో నువ్వు డబ్బు కోసం సంబంధం పెట్టుకుంటే పెట్టుకుంటావేమో నన్ను పెంచిన ఆ ప్రేమమూర్తి అలాంటి లక్షణాలు నాకు నేర్పలేదు మరి నువ్వెక్కడి నుంచి నేర్చుకున్నావో నాకు తెలీదు నీకు ఇష్టం వచ్చినట్లేడు నన్ను మాత్రం ఆ రొంపిలోకి లాగకు పోనీలే అని చూస్తూ ఉంటే రెచ్చిపోతున్నారు నేను మాట్లాడిన దానికి ఆయన గారికి హార్ట్ అటాక్ వస్తే మరి నువ్వు మామయ్యతో మాట్లాడిన తీరుకు ఆయన గుండె ఆగిపోయింది కదే బంగారం లాంటి మనిషిని పొట్టను పెట్టుకున్నావు 
ఈ మేకవ నెప్పులితో కలిసి ఆయన మింగేసావుకి అదే పాపిష్టి దానా ఇవాళ తండ్రి మీద చూపిస్తున్న అక్కరా ఆ రోజు నేను పెంచి పోషించిన తండ్రి లాంటి మామి మీద లేకపోయిందా ఈనాడు తండ్రి హృదయం అంత బాగా అర్థం చేసుకున్న మహా తెలివి ఆ రోజు నువ్వు మాట్లాడిన మాటలు మామయ్యకి బాకుల్లా గుచ్చుకుంటాయని తెలియలేదా పాపం ఊరికే కబుర్లు చెప్పకు డబ్బుంటే అన్ని ఫీలింగ్స్ తెలుస్తాయి కాబోలు నీ ఏడు పేదో నువ్వు ఏడ్చుకో నన్ను మాత్రం ఇందులో ఇన్వాల్వ్ చేయకు నేను అసలే మామయ్య ఎంత మంచివాడిని కదా జాగ్రత్త ఫోను టక్కున పెట్టేశాడు ఆ తర్వాత తల పట్టుకుని కూర్చున్నాడు అన్నీ విన్నా ఏమైందని అడిగే ధైర్యం అటు సరళకి కానీ ఇటు సమీరకు కానీ లేకపోయింది ఎవరికి వారి మర్నాటి ప్రయాణానికి సిద్ధం కాసాగారు ఆ మర్నాడు కుమార్ కుటుంబం అంతా అమెరికా ప్రయాణమయ్యారు ఇక అటు తరువాత సాత్విక కానీ కుమార్ కానీ ఒకళ్ళొకళ్ళు ఏమీ మాట్లాడుకోలేదు మళ్ళీ మొదట అమెరికాకు వచ్చిన కొత్తల్లో ఉన్న పరిస్థితే వచ్చింది కాస్త ఈ మధ్య పరిస్థితులు మెరుగుపడుతున్నాయి కదా అనుకునే సమయంలో మళ్ళీ ఉధృతం సృష్టించాడు హరి జరిగిన విషయాలు కుమారు ద్వారా తెలుసుకున్న సరళ తను పెంచిన మామకారాన్ని కూడా పక్కన పెట్టి కుమారికి వర్తాస్ పలికింది పెంచిన ప్రేమ కొద్దీ తానే తెలుసుకుంటుంది వెనక్కి మళ్ళుతుంది అనే ఆశతో ఎదురు చూసిన సరళకు సాత్విక నిరాశ మిగిల్చింది అందువల్లనే సరళ తన గుండె రాయి చేసుకుని బలవంతంగా బంధాన్ని తెంపుకుంది సమీర మళ్ళీ ఎప్పుడూ సాత్వికతో మాట్లాడటానికి ప్రయత్నించలేదు కాలం గడుస్తోంది కుమార్ ఆరేళ్ల ప్రాజెక్టు ముగిశాక తను అక్కడే వేరే కంపెనీలోకి మారాడు ఆ తర్వాత కొన్నాళ్లకు తనకు గ్రీన్ కార్డు వచ్చాక తనే కొంతమంది స్నేహితులతో కలిసి సొంత కంపెనీ ఒకటి పెట్టుకున్నాడు ఉదయ్ శాంత పెరుగుతున్నారు వాళ్లతో పాటే సరళ సమీర్ కూడా సోషల్ లైఫ్లో ఎదగటం మొదలుపెట్టారు సరళ పిల్లలతో పాటు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ తెలుగు వాళ్లతో మాట్లాడటం మొదలుపెట్టి కొంతమంది స్నేహితుల్ని సంపాదించింది వాళ్లకి తన వంటలంటే బాగా ఇష్టం ఇప్పుడైనా పండగలప్పుడు కలిసి భోజనాలు అవి చేస్తూ ఉంటారు సమీర సరే సరే తనకు ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ ఉంది వాళ్లతో అప్పుడప్పుడు కాలక్షేపం చేస్తూ ఉంటుంది కుమార్ పూర్తిగా తన ఆఫీస్కి అంకితమైతే మిగతా పనులు పిల్లల చదువులు ఇంకా వాళ్ల ఇంటి బాగోగులు సమీర చూసుకుంటుంది ఇంట బయట పనులన్నీ తానే చేస్తుంది అలా ఎవరికి వారు బిజీగా అమెరికాలో ఇలాగే ఉండాలి అనేటట్లుగా ఉంటున్నారు ఇలా ఉండగా ఒకరోజు కుమార్కి ఫ్రెండ్ నుండి మెయిల్ వచ్చింది హరి హఠాత్తుగా ఓ వారం క్రితం మరణించాడని ఆ కార్యక్రమాల్లో అందరూ బిజీగా ఉన్నారని అందులోని సారాంశం పైగా నీకు సాత్విక చెప్పలేదా అని అడిగాడు కూడా ఆ మాటకు ఏం సమాధానం చెప్తాడు కుమార్ ఏదో చెప్పి మాట దాటేశాడు ఆ విషయం ఇంట్లో చెప్పాడు కుమార్ హరి మీద ఎంత కోపం ఉన్నా ఎంత కాదనుకున్నా అతను తన తండ్రి పోయాడనుకోగానే చాలా బాధేసింది కుమార్కి కనీసం ఆ మాట కూడా తనకు మెయిల్ చేసో ఫోన్ చేసో సాత్విక చెప్పుంటే బాగుండేది అనుకున్నాడు తన చిన్నప్పటి అతని జ్ఞాపకాలు పెద్దగా లేకపోయినా తన పెళ్లికి ముందు ఆ తర్వాత ఇంకా చివరిసారి హైదరాబాద్ వెళ్ళినప్పుడు అతను కల్పించిన హంగామా అంతా ఇంతా కాదు అంత సులభంగా మర్చిపోయేది కాదు ఏం బ్రతుకులు అలాంటివి ఏం సాధించాడా మనిషి అనుకున్నాడు కుమార్ ఓ సంసారం ఓ కుటుంబం అన్న సుఖం లేదు మంచి మనిషి అని సంఘంలో గుర్తింపు లేదు పిల్లల పెంపకంతో వచ్చే ఆనందం సంతోషం అనుభవించలేదు ఓ మంచి కొడుగ్గా కానీ మంచి భర్తగా కానీ మంచి తండ్రిగా కానీ ఆఖరికి ఓ మంచి వ్యక్తిగానే కాలేకపోయాడు పుట్టామా పెరిగామా చచ్చామా అన్నట్లయిపోయింది అతను అక్రమంగా సంపాదించిన ఒక్క రూపాయి కూడా పట్టికెళ్ళలేకపోయాడు అసలు ఏమైందో ఎందువల్ల పోయాడో సాత్వికని కనుక్కుంటే కనుక్కున్న సాత్విక చెప్తుందా పోయినసారి తాను ఇచ్చిన డోస్కి ఇప్పటి వరకు తనతో మాట్లాడటం లేదు జస్ట్ హరి తన తండ్రి అన్న మాటకే తనకు ఆయన పోయాడని తెలిసి బాధగా ఉంటే ఆయన ఎంతో మంచివాడని నమ్మి వెళ్ళిన సాత్వికకు ఇంకెంత బాధగా ఉండి ఉంటుంది ఆయన చావుకి తను కారణం అని అనుకోవటలేదు కదా కర్మ అయినా ఆ గొడవ జరిగి కూడా ఏళ్ళు గడిచాయి నేనెలా కారణమవుతాను అనుకున్నాడు కుమార్ ఈ మంచి ఒకసారి అనుకున్నాడు తన తండ్రి లాంటి వాళ్ళకు చావు రాదేమని బహుశా తదాస్తు దేవతలేమైనా తదాస్తు అన్నారా ఏమిటి కొంపదీసి అనుకున్నాడు కుమార్ అందుకని అంటారు పెద్దలు శత్రువైనా సరే వారి చావు కోరుకోకూడదని ఏమైతేనే హరి అన్న మనిషి చరిత్ర పుట్టల్లో చేరిపోయాడు సరళ సమీర కూడా హరిపోయినందుకు బాధపడ్డారు మనిషి ఎంత చెడ్డవాడైనా ఏదో మాట వరుసకో కోపానికో వాడికి చావు రాదేమనుకున్నా నిజంగా ఆ మనిషి పోవాలని ఎవరు అనుకోరు ఆ మనిషిలోని చెడు భావాలు చెడు ప్రవర్తన వంకర బుద్ధులు పోవాలనుకుంటారు తప్ప మనిషే పోవాలని అనుకోరు అందుకే సరళకు సమీరకు కూడా బాధేసింది 
ఓసారి వెళ్ళి చూసొద్దామా అనిపించింది కుమారికి కానీ ఎవరిని చూడాలి ఆయన పోయి వారమైంది ఇక సాత్విక వెళ్ళినా తనతో మాట్లాడుతుందో లేదో లేక ఇంకో యుద్ధం మొదలు పెడుతుందో ఎందుకొచ్చిన తంట ఆయన రాసిచ్చిన ఆ లప్ప పెట్టుకుని హాయిగా ఉండని నాకెందుకు అక్కర్లేని గొడవా అనుకున్నాడు సరళకు సమీరకు ఏం జరిగిందో ఎలా పోయాడో తెలుసుకోవాలని పోతూ పోతూ సాత్వికకు ఆస్తిలో ఏం భాగం ఇచ్చాడో తెలుసుకోవాలని కూతూహలంగా ఉంది కానీ కుమారి కేకలేస్తాడేమోనని కిమ్మనకుండా ఉన్నారు సమీర మాత్రం కుమారికి తెలియకుండా ఇండియాలో కామన్ ఫ్రెండ్స్ ద్వారా భోగట్ట సంపాదించాలని వాళ్ళ కాంటాక్ట్లో ఉంది వారం పది రోజుల తర్వాత తెలిసింది ఏమిటయ్యా అంటే హరి గుండెపోటుతో మరణించాడని ఆయన కార్యక్రమాలన్నీ శ్రీకాంతే చేశాడని ఆ తర్వాత శ్రీకాంత్ తనే ఆ ఇంటి వారసుడిని ఆస్తి మొత్తం స్వాధీనపరచుకున్నాడా నేను తెలుసుకున్న విషయాలు తల్లితో పంచుకుంది సమీర అనుకున్నంత అయ్యింది ఎన్ని చెప్పినా విన్నది కాదు సాత్విక దాని కర్మ ఇప్పుడైనా బుద్ధి వస్తే అంతే చాలు అంది సరళ సాత్విక అంత సులభంగా ఓటమి ఒప్పుకుంటుందని అనుకోనమ్మా ఏం చేస్తుందో చూడాలి అంటూ ఉండగా కుమార్ విని ఏమి చూడనక్కర్లేదు చూసింది చాలు మనకెందుకు ఆ దరిద్రం అయినా పని పాట లేకుండా ఎందుకు సేకరించినట్లు ఈ డేటా అంతా అని కేకలేశాడు దాంతో సమీర ఎప్పుడు ఇంకా సాత్విక పేరెత్తలేదు కుమార్ అదృష్టం బాగుండి పెద్దల దీవెన దేవుడి దయ వలన పట్టిందల్లా బంగారమై కంపెనీ బాగా అభివృద్ధి చెంది మంచి టర్న్ ఓవర్స్ వస్తున్నాయి పిల్లలు బాగా చదువుకుంటున్నారు వాళ్ళకల్లా ఒక్కటే కంప్లైంటు వాళ్ళ పేర్లు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి కానీ టీచర్స్కి కానీ సరిగ్గా పలకటం రావటం లేదని శాంతని శాంట అని ఉదయని ఉడయ్ అని పిలుస్తున్నారట సరళ సమీర్ కుమార్ వాళ్ళ కంప్లైంట్ విన్నప్పుడల్లా పగలబడి నవ్వుతారు కంపెనీ లాభాల పాట పట్టాక కుమార్ కొంచెం పరుగు పంది వాపి కుటుంబంతో కూడా కొంత సమయం గడుపుతున్నాడు పిల్లలకు సెలవులు వచ్చినప్పుడల్లా ఎక్కడికైనా హాలిడే ట్రిప్స్కి వెళ్తూ ఉంటారు ఎక్కడికైనా కుమార్ సిద్ధమే కానీ ఇండియాకు మాత్రం ఒప్పుకోడు పోయినసారి వెళ్ళినప్పుడు మనసుకు పడ్డ గాయం అతనికి పూర్తిగా తగ్గనే లేదు సరళ సమీర కూడా అతన్ని ఒత్తిడి చేయరు సరళ మాత్రం ఒకటి రెండు సార్లు వెళ్ళి తన అక్కను చూసి వచ్చింది పోయినసారి తన బావ కాలం చేశాడని వెళ్ళి చూసి అక్కని ఓదార్చి వచ్చింది తప్పితే ఎవరూ భారతదేశం వైపు చూడటం లేదు ఇండియాలో తన తోడ పుట్టింది ఒక తె ఉంది అన్న సంగతి కూడా గుర్తుకు చేసుకోవటం లేదు కుమార్ ఇలాగే రోజులు సంవత్సరాలుగా గడుస్తున్నాయి పిల్లలు కూడా కాలేజీ చదువుల్లోకి వచ్చారు ఒకసారి కుమార్ ఆఫీసులో ఉండగా ఒక మెయిల్ వచ్చింది ఓపెన్ చేసి చూశాడు అన్నయ్య నా మీద నీకు కోపం తగ్గి ఉంటే నన్ను క్షమించి నాకు ఒకసారి ఫోన్ చేయగలవా ప్లీజ్ నీతో చాలా మాట్లాడాలి అనుంది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని మళ్ళీ చూశాడు సాత్విక మెయిల్ అకౌంట్ నుంచి వచ్చింది అన్నయ్య అన్నయ్యనా ఇదేమిటి కొత్తగా ఎప్పుడు లేనిది ఇప్పుడు అన్నయ్య అంటుంది తను నాతో మాట్లాడాలని అంటుందా ఇన్నేళ్ల నుంచి లేనిది నాతో ఇప్పుడే ఉంటుంది మాట్లాడటానికి బహుశా తను రాసింది కాదేమో వేరెవరైనా రాశారేమో అనుకున్నాడు మళ్ళీ మళ్ళీ చూశాడు అది సాత్విక అకౌంటే అందులో ఆమె ఫోన్ నెంబర్ కూడా ఉంది ఆ నెంబర్ సేవ్ చేసుకున్నాడు ఆ నెంబర్కి వాట్సాప్ కూడా ఉంది దీని సంగతి ఇంటికి వెళ్ళక చూద్దామని మళ్ళీ పనిలో పడ్డాడు కుమార్ ఇంటికి వచ్చాక భోజనం చేసి పిల్లలతో కాసేపు కబుర్లు చెప్పాడు కానీ అన్యమనస్కంగానే ఉన్నాడు మనసంతా పొద్దుటి మెయిల్ గురించే ఉంది ఆ సంగతి ఇంట్లో చెప్పాలా వద్దా చెప్తే మళ్ళీ అందరికీ మనశ్శాంతి ఉండదు అసలు ఏమైంది ఎందుకు నాకు మెయిల్ పంపింది అన్ని ప్రశ్నలే కుమార్ మనసులో ఓసారి వాట్సాప్ కాల్ చేద్దామా అనిపించింది కానీ పోయినసారి సాత్విక తనతో మాట్లాడిన తీరు మాటలు గుర్తుకొచ్చాయి అవి మాటలు కాదు తోటాలు ఎన్నేసి మాటలన్నీ ఇప్పుడేమో ఇలా ఇది నమ్మశక్యమా ఇది ఇంకో నాటకం కాదు కదా అందుకనే మాట్లాడటం వద్దులే అనుకున్నాడు అయినా తనతో మాట్లాడాలంటేనే అదో రకంగా ఉంది ఆమె గురించి ఆలోచన వస్తేనే గుండెలో దడగా ఉంటుంది ఇదివరకు తన తండ్రితో మాట్లాడాల్సి వచ్చినప్పుడు ఎలా ఫీల్ అయ్యేవాడో అదే విధంగా ఆందోళనగా ఉంది ఎందుకైనా మంచిదని ఆ మెయిల్ని ఇగ్నోర్ చేశాడు ఇటువంటి సమాధానం ఇవ్వలేదు మళ్ళీ ఇంకో వారం పోయాక ఒక పెద్ద పీడిఎఫ్ ఫోల్డర్ మెయిల్లో వచ్చింది మళ్ళీ అదే మెయిల్ అకౌంట్ నుంచి ఓపెన్ చేసి చూశాడు కుమార్ కుమార్ అన్నయ్యకు సాత్విక నమస్కరించి రాయినది మీరందరూ పిల్లలు బాగున్నారని ఆశిస్తాను మేమిక్కడ పర్వాలేదు ఏదో నడుస్తోంది బండి పోయిన వారం నీకొక మెయిల్ పంపించాను నీ దగ్గర నుంచి ఇంతవరకు రిప్లై రాకపోయేసరికి ఇంకా నీకు నా మీద కోపం తగ్గలేదని తెలుసుకున్నాను నా మూలంగా మామయ్యి పోయాడని నీకు నా మీద కోపం 
మావయ్య మీద నాకేమైనా ద్వేషమా నేను మావయ్య పోవాలని అనుకుంటానా చిన్నప్పటి నుంచి అత్తయ్య మావయ్య నిన్ను నన్ను సమీరను సమానంగానే చూశారు ఇంకా చెప్పాలంటే మీ ఇద్దరి కంటే నన్నే ఎక్కువగా చూసుకున్నారు అలాంటి మావయ్యకు అపకారం తలపెట్టాలని నాకెందుకు అనిపిస్తుంది నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నా తోటి పిల్లలకు అమ్మ నాన్న ఉండటం మనకు లేకపోవటం కొంచెం బాధగా ఉండేది ఎంత అత్తయ్య మావయ్య జాగ్రత్తగా చూసుకున్నా నాకు తల్లిదండ్రి లేని కొరత అలాగే ఉండేది పైగా చిన్నప్పటి నుంచి నాకు నాన్న గురించి నాన్న క్రౌర్యం గురించి ఎవరూ ఎప్పుడూ చెప్పనేలేదు బహుశా మావయ్యకు చిన్నపిల్లల్లో తండ్రి పట్ల ద్వేషం పెంచడం ఇష్టం లేకపోయి ఉండొచ్చు అందువల్ల నాకు ఆయన గురించి తెలియదు మొదటి నుంచి తల్లిదండ్రి అంటే అదో లోకంలాగా ఉండేది ఎంతమంది ఉన్నా వాళ్ళుంటే ఇంకా బాగుండేదేమో అనిపించేది ముఖ్యంగా సమీర పుట్టాక ఇంట్లో నన్ను కొంచెం అలక్షన్ చేసి సమీరను ముద్దు చేసినప్పుడల్లా వారి కొరత ఎక్కువగా తెలిసేది అమ్మ చనిపోయిందని తెలుసు కానీ నాన్న ఉంటే నన్ను ఇలా అలక్షం చెయ్యడు కదా అనిపించేది అలా తండ్రి గురించి కలల కన్నా నాకు పెళ్ళయ్యాక కానీ ఆయన కనిపించలేదు ఆయన చూసి ఆయన చెప్పిన మాటలకు వాగ్దానాలకు పొంగిపోయాను పైగా అప్పుడే సంసారం మొదలుపెట్టిన నాకు ఓ పక్క పిల్లాడు ఇంకో పక్క బొటాబొటీగా ఆనంద తెచ్చే జీతం అన్నీ నన్ను ఆలోచింపజేశాయి ఇంతవరకు ఆయన మన బాధ్యతలేమీ పట్టించుకోలేదు ఇకనైనా మన సంగతి ఆయన చూసుకునేటట్టు చేద్దామని ఇప్పుడు ఆయన్నే మనకు ఆసరాగా చేసుకుని బాగుపడదామని అనుకున్నాను కానీ దానివల్ల మావయ్య హర్ట్ అవుతారని ఇంత అకస్మాత్తుగా పోతారని నేను ఊహించలేదు ఏదైనా తెలిసి చేసినా తెలియక చేసిన తప్పు తప్పే కాబట్టి దాని ఫలితం ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నాము ప్రస్తుతం నా పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే ఆనంద్ కొన్నేళ్ల క్రితం స్టార్టప్ కంపెనీ పెట్టారు ముందు బాగా నేను నడిచింది తర్వాత నుంచి చాలా మందకుడిగా నడుస్తోంది ఒడిదుడుకులతో ఎలాగో మెల్లిగా నెట్టుకొస్తున్నారు పరేష్ చదువు అంతంత మాత్రంగా నడుస్తుంది వాడికి చదువు మీద ఇంట్రెస్ట్ తగ్గింది ఎలాగోలాగా బీకామ్ పూర్తి చేశాడు ఎంబీఏ చేస్తా అంటాడు కానీ ఇక్కడ కాదుట ఇక్కడ చదువుకోవటం వాడికి ఇష్టం లేదుట ఎవరు చెప్పారో తెలియదు వాడికి అబ్రాడ్లో చదివితే సమాజంలో గౌరవం అక్కడే ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ అంటాడు అక్కడ లైఫ్ స్టైల్ బాగుంటుంది అక్కడే చదువుతాను అంటాడు అదేదో ఇక్కడే చేసి తనతో పాటు కంపెనీలో తనకు తోడుగా పెట్టుకుందామని కలిసి కంపెనీని పైకి తీసుకురావాలని మీ బావగారి ఆశా కోరిక వాడు ససేమిరే అంటాడు మొండికేశాడు బోలెడు ఖర్చు పెట్టి అబ్రాడ్లో చదివించాలంటే మామూలు మాటలా ఇక నేను ఇక జీవత్సవంలా ఇలా బ్రతికున్నాను రెండుసార్లు మైల్డ్ హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది హార్ట్ వీక్ అయ్యింది అన్నారు డాక్టర్సు ఒకసారి స్టంట్ కూడా వేశారు టెన్షన్లు పెట్టుకోవద్దంటారు ఎలా సంసారం ఈ రకంగా ఉంటే టెన్షన్ లేకుండా ఎలా ఉంటుంది నా పని అయిపోయిందని నాకు తెలుస్తుంది మళ్ళీ ఇంకోసారి వస్తే అంతే సంగతి ఎక్కడా ఎప్పుడు ఎవరికి తల వగ్గకుండా ఏమాత్రం అహం చంపుకోకుండా ఇన్నాళ్ళు బ్రతికిన నాకు నా అహం పూర్తిగా దింపేసే శిక్ష వేశాడు దేవుడు ఏ జన్మలో చేసినవి ఆ జన్మలోనే అనుభవించేస్తే మళ్ళీ జన్మకి ఏ బాకీలు ఉండవు ఎంతకాలం ఉంటానో తెలీదు మిమ్మల్ని అందరినీ చూడాలనుంది అందుకనే నా అహంకారాన్ని దర్పాన్ని పక్కన పెట్టి మిమ్మల్ని బ్రతిమలాడుకుంటున్నాను వీలుంటే ఒకసారి తప్పక వచ్చి వెళ్ళండి ఇట్లు సాత్విక అనుంది మెయిల్ మొత్తం చదివాక కుమార్ మైండ్ బ్లాంక్ అయ్యింది ఏమిటిది ఏం చదివాడు ఇది సాత్వికైనా రాసింది అనుకున్నాడు సాత్విక ఆరోగ్యం ఎలా పాడైంది తనకేం జబ్బు చేసింది ఆనంద కంపెనీకి తన తండ్రి పెట్టుబడి పెట్టాడని విన్నట్లు గుర్తు మరి ఏమైంది అత్తయ్య చిలక్కు చెప్పినట్లు చెప్పింది అమ్మాయి నీకు ఆ తద్దిన వద్దే అని వింటేనా వాళ్లతో సహవాసం అంటే నిప్పును చెంగును కట్టుకున్నట్టే ఇదంతా నిజమా లేక ఇంకో ట్రిక్కా ఇప్పుడు తనతో ట్రిక్కులు మొదలు పెడితే సాత్వికకు వచ్చే లాభం ఏంటి ఏమో అంత అయోమయంగా ఉంది ఏది ఏమైనా అత్తయ్యకి ఈ విషయాలన్నీ చెప్తే బాధపడటం తప్ప ప్రయోజనం ఉండదు సమీరకు నోట్లో నువ్వు గింజన అనదు ముందు వెళ్ళి అన్నీ అత్తయ్యతో చెప్పుకుంటే కానీ దానికి సంతృప్తిగా ఉండదు ఇదేదో నేనే చూసుకోవాలి అనుకున్నాడు కుమార్ ఇండియాలో ఏదో ప్రత్యేకమైన పని ఉందని ఓ పదిహేను రోజులు ట్రిప్పుకు వెళ్లాల్సి వస్తుందని ఇంట్లో చెప్పాడు ఇండియా అనగానే సరళ కళ్ళు ఆశగా మెరిశాయి సమీర కూడా అదే భావనతో చూసింది కానీ కించి తనుమానం కూడా వేసింది ఇన్నేళ్లుగా స్వదేశంతో పనే లేకుండా ఉన్నవాడు ఇప్పుడు అమాంతంగా ఏం పని వచ్చిందా అని ఏదైనా పని అంటే మాత్రం కుమార్ ఎంత స్ట్రిక్టో సీరియస్గా తీసుకుంటాడో తనకు తెలిసిన విషయమే 
అందుకే ఎక్కువ ప్రశ్నలు అడగలేదు పిల్లలు మాత్రం చాలా అడిగారు వాళ్ళని కూడా ఒకసారి తీసుకెళ్లకూడదా అని అడిగారు నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ వర్క్ మీద వెళ్తున్నాను అది కనుక సక్సెస్ అయితే అందరం వెళ్దాం సరేనా అన్నాడు కుమార్ పిల్లలు సరే అన్నారు మొత్తానికి చాలా ఏళ్ల తర్వాత కుమార్ మళ్ళీ ఇండియా బాట పట్టాడు కుమార్ ఇండియా ప్రయాణానికి కావలసిన ఏర్పాట్లన్నీ చేసుకుంటున్నాడు టికెట్స్ బుక్ చేసుకోవటం హైదరాబాద్లో ఉండటానికి హోటల్ బుక్ చేసుకోవటం జరిగిపోయాయి వెళ్తూనే సాత్విక ఇంటికి వెళ్ళటం తనకి ఇష్టం లేదు పైగా ఆ మెయిల్లో రాసిన విషయాలు ఎంతవరకు నిజమో ఏమో తెలియదు కదా అందుకనే ఎవరికి తను వస్తున్నట్లు తెలియపరచలేదు ఇండియాలో తనకు బాగా కావలసిన అటు సాత్వికకు తెలిసిన ఒక కామన్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు ప్రమోద్ అని అతనే తన అమెరికాకి మొదటిసారి ప్రయాణమైనప్పుడు బాగా సాయం చేశాడు తమ ఇంటిని అద్దెకిచ్చి దాన్ని మెయింటైన్ చేయటం అద్దె వసూలు చేసి బ్యాంకులు వేయటం చేసేవాడు కొన్నాళ్ళకు ఆ ఇంటిని తనే కొనుక్కున్నాడు ఆ తర్వాత అప్పుడప్పుడు మెయిల్ చేయటమో లేదా ఫోన్ చేయటమో చేసేవాడు ఆ మధ్య తను రెండోసారి ఇండియా రాక మునుపు తన అత్తయ్య కోరిక మేరకు సాత్విక గురించి తెలుసుకోమంటే ఆ విషయం కనుక్కుని తనకు తెలియజేశాడు కూడా కానీ ఈ మధ్య కుమార్ తన సొంత కంపెనీ వ్యవహారాల్లో కొంచెం బిజీ అవటం వలన అంత టచ్లో లేడు ఒకసారి అతనికి ఫోన్ చేసి తను ఏదో ఆఫీస్ పని మీద ఇండియాకు వస్తున్నట్లు తనను కలవాలని కొంచెం తన అడ్రస్ పంపించమని అడిగాడు తను అదే ఇంట్లో ఉంటున్నానని ప్రమోద్ చెప్పాడు అయినా మళ్ళీ ఆ అడ్రస్ కూడా పంపించాడు కుమార్ హైదరాబాద్ చేరుకుని హోటల్ రూమ్లో కొంచెం సేపు విశ్రాంతి తీసుకుని ఆ సాయంత్రం ప్రమోద్ని కలవటానికి వెళ్ళాడు ప్రమోద్ కుమారును సాధారణంగా ఆహ్వానించాడు ఇంట్లో మంచి భోజనం కూడా ఏర్పాటు చేశాడు కుమార్ ఎన్నో ఏళ్ళు గడిపిన ఇల్లు అది వాళ్ళ మామయ్య ఎంతో కష్టపడి కట్టించింది పాపం ప్రమోద్ ఎక్కువగా మార్పులు చేర్పులు ఏమీ చేయించలేదు కానీ పైన రెండు రూములు మాత్రం కట్టించుకున్నాడు ఆ ఇంట్లో ఉండగా కుమార్కి తన బాల్యం నుండి జరిగిన సంఘటనలన్నీ కళ్ళ ముందు కదలాడాయి కళ్ళు చెమర్చాయి కూడా భోజనాలు అయ్యాక కుమార్ హోటల్ రూమ్కి బయలుదేరాడు ప్రేమోద్కి కుమార్ హోటల్లో ఉండటం ఇష్టం లేకపోయింది రాకరాకొచ్చి సరాసరి ఇంటికి రాక హోటల్లో రూమ్ బుక్ చేసుకోవటం ఏమిట్రా ముందు నువ్వు హోటల్ రూమ్కి హాళీ చేసి ఇంటికి రా చెప్తా అన్నాడు చాలా చొరవగా ఊళ్ళో చెల్లెలు పెట్టుకుని ఫ్రెండ్ ఇంటికి ఎలా వెళ్తాడు అలా అని చెల్లెలు ఇంటికి వెళ్ళేటంత పరిస్థితులే ఉంటే ఇలా ఈరోజు తను రావాల్సిన అవసరమే ఉండేది కాదు ఆయనే ఉంటే మంగళాడేందుకు అనుకున్నాడు కుమార్ లేదు లేరా ఇంకోసారి వస్తాను అన్నట్లు రేపు ఎలాగో ఆదివారం నాకు పెద్ద పని లేదు నువ్వు రాకూడదు నేను ఉండే హోటల్కి నీతో చాలా కబుర్లు చెప్పాలి అన్నాడు ఎన్నో ఏళ్ల తర్వాత చూసిన మిత్రుడు నీ కాదని లేకపోయాడు ప్రమోద్ మర్నాడు ఇద్దరూ కలిసి చాలా సరదాగా స్విమ్మింగ్ పూల్ వైపు కూర్చొని కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారు చిన్ననాటి కబుర్లు అయ్యాక సాత్విక విషయాలు కొన్ని మాట్లాడాడు నీకు తెలుసు కదా జరిగిన సంఘటనలు ఆ తర్వాత నుంచి పెద్ద మాటలు లేవు మా మధ్య అన్నాడు కుమార్ బాధగా అంటే సాత్విక ఏ విషయము నీతో చెప్పనే లేదా ఆఖరికి మీ నాన్న పోయిన విషయం కూడానా అన్నాడు ప్రమోద్ అనుమానంగా అవును ఆ విషయం కూడా మాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరో చెప్పారు పోనీలే అని అవన్నీ నేను పట్టించుకోలేదు కనీసం సాత్వికైనా బాగుంటే చాలని ఊరుకున్నాను అన్నాడు కుమార్ ఏం బాగు నవ్వందా అన్నాడు ప్రమోద్ ఏమైంది అడిగాడు కుమార్ తనకు చూచాయిగా సాత్విక రాసిన విషయాలు కరెక్టా కాదా అని నిర్ధారించుకోవటానికి ఏముంది మీ నాన్న ఆనంద కంపెనీకి పెట్టుబడి పెట్టేట అది కూడా నిన్న ఎలాగోలాగా ఒప్పించి తన మాట వినేటట్లు చేయాలనే కండిషన్తో ఆ మాట నీకు తెలియదేమో నువ్వు ససేమిరా కాదన్నావుట అదిగాక రెండోసారి వచ్చినప్పుడు పెద్ద రగడే చేసిపోయావుట కదా దాంతో ఆయనకు కోపం వచ్చి పెట్టుబడి పెట్టిన యాభై లక్షలు అప్పు కింద ఇచ్చాను పొమ్మని వీలైనంత తొందరగా తీర్చమని చెప్పాడట దాంతో ఆనందుకు చాలా కోపం వచ్చిందిట తల్లిని తండ్రిని కాదనుకుని తన వెనకాలే పడి వచ్చి తను చెప్పిందల్లా తలాడిస్తూ వస్తూ ఉంటే ఇదే అతనికి బహుమానం అని తిట్టాడట సాత్విక మెల్లగా చెప్పి తండ్రిని ఒప్పించి అప్పటికి శాంతపరిచి ఆ మొత్తం తనకు ఊరికినే ఇచ్చినట్లు ఆయన చేత అనిపించుకుందిట మెల్లిగా శ్రీకాంత్కు పెళ్ళయింది హరి కంపెనీ బాధ్యతలు తనకు అప్పచెప్పమని శ్రీకాంత్ ఒత్తిడి పెట్టాడట హరి చేసేది లేక శ్రీకాంత్ను లీగల్గా తన కొడుకు అని చెప్పుకోవటానికి దత్తత పేపర్స్ రెడీ చేద్దాం అనుకుంటూ ఉండగా సాత్విక తనకు భాగం ఇమ్మని కూర్చుందిట అలా భాగం ఇవ్వకపోతే పిత్రార్జితంలో తనకు భాగం చెందాలని కోర్టులో కేసు వేస్తారని బెదిరించిందిట ఆ విషయమే తర్జన భర్జనలు జరుగుతూ ఉండగా మీ నాన్న హఠాత్తుగా పోయాడు అది కూడా అనుమానాస్పద పరిస్థితుల్లోనే పోయాడనే అనుమానంతో సాత్విక అది ప్రూవ్ చేద్దామని ప్రయత్నం చేసిందిట ఏవేవో పేపర్స్ అవి తెప్పించి చాలా హడావుడి చేసిందిట 
ఇంకా ఒక అడుగు ముందుకేసి మీ ఊళ్ళు తిరిగి మీ అమ్మ నాన్న పెళ్లి ఎప్పుడు జరిగింది ఆ తర్వాత ఆస్తి తమ పిత్రార్జితం అని ఆ తర్వాత మీ భర్త సర్టిఫికెట్లు అవన్నీ సమీకరించిందని విన్నాము కోర్టు కేసు నడిపిద్దాం అనుకునేలోపు శ్రీకాంత్ ఎవరి చేతున మధ్యవర్తిత్వం జరిపించి రాజీ కుదుర్చుకున్నాడని కూడా విన్నాం అంతే ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలీదు ఈ మధ్య తను కలవటం లేదు రెండు మూడేళ్ళు అయి ఉండాలి కలిసి నేను నా సంసార ఉద్యోగంతో బిజీగా ఉంటున్నాను పైగా ఈ లావాదేవీ వ్యవహారాలంటే నాకు నచ్చదు అలాంటి వాటికి అంత వీలైతే అంత దూరంలో ఉంటాను నిజం చెప్పద్దు నాకేమీ నచ్చలేదు ఈ వ్యవహారాలు మీది ఎలాంటి కుటుంబం మీ మామయ్య ఎంత మంచివారు ఎలాంటి ఆదర్శ పురుషుడు అలాంటి వారి పెంపకంలో పెరిగిన వాళ్ళు చేసే పనులు అవి తలుచుకుంటేనే బాధగా ఉందో చక్కగా చేస్తున్న ఉద్యోగాలు వదిలేసి ఇలా కంపెనీలు పెట్టడం ఏమిటో అది మీ నాన్నగారి డబ్బుతో ఈ కేసులు గొడవలు ఏమిటో హాయిగా ఉండే మీ సంసారం ఇలా చిట్టుకొకళ్ళు పుట్టకొకళ్ళుగా అయిపోయి ఉన్న ఇద్దరికి మాటలు లేకపోవటం ఏమిటో అంత కర్మలా ఉంది అన్నాడు ప్రేమోద్ చివరికి కొంచెం బాధ వ్యక్తపరుస్తూ కుమార్ బాధగా నెట్టూర్చాడు ఏం చేస్తాం ఎవరి కర్మ వాళ్ళది అన్నాడు హీనస్వరంతో ఈ విషయాలు తెలుసుకుందామనే కుమార్ అసలు ప్రేమోద్ని కలిసింది కానీ సాత్విక చెప్పిన తన అనారోగ్యం గురించి పరేష్ గురించి ఆనంద్ ఇప్పటి పరిస్థితి గురించి ప్రేమోద్కి ఏమీ తెలియదే అదెలా తెలుసుకోవటం అనుకున్నాడు కుమార్ ఏది ఏమైనా అందరూ తాడిలోతు గోతిలో ఇరుక్కున్నారని అర్థమైంది కుమార్కి ఆ సాయంత్రం సాత్విక్ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి అడ్రస్ చెప్పమని తాను మర్నాడు వస్తున్నానని చెప్పాడు సాత్విక సంతోషంగా అడ్రస్ పంపించింది సరాసరి ఇంటికే రమ్మని చెప్పింది కుమార్ ముందే వచ్చి హోటల్ రూమ్లో ఉన్నట్లు సాత్వికకు తెలియదు కుమార్ ఇదివరకు వచ్చినప్పుడు ఇంటికి కూడా రమ్మని చెప్పని తన సొంత చెల్లాయి ఇప్పుడు సరాసరి ఇంటికే రా అని పిలవటం తనకదో రకమైన భావన కలిగించింది మనిషి ఎంత అవకాశవాది అనుకుని ఒక చిరునవ్వు నవ్విసారే అన్నాడు తన పనులన్నీ ముగించుకుని మధ్యాహ్నం భోజనం కూడా ముగించుకుని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాడు కుమార్ ఎంత కాదనుకున్నా సాత్విక చేసిన పనులకు పోయినసారి ఆమె చేసిన అవమానానికి వాళ్ళ ఇంట్లో భోజనం చేయటం ఇష్టం లేకపోయింది కుమార్కి మధ్యాహ్నం వెళ్ళేసరికి ఆనంద్ ఇంట్లోనే ఉన్నాడు వంటింట్లో ఏదో పని చేస్తున్నాడు సాత్విక ముందు హాల్లో దివాన్ మీద పడుకుని ఉంది పూర్తిగా చిక్కి శల్యమైపోయింది సాత్వికను చూడగానే కుమార్ కళ్ళల్లో నీరు నిండింది ఎలా ఉండేది ఎలా తయారైంది అత్తయ్య చూస్తే ఆవిడ గుండె చేరువవుతుంది అంతగా పాడైపోయింది కుమార్ని చూడగానే బాగున్నావా కుమార్ అని చాలా హీనస్వరంతో అంది మొన్న ఉత్తరంలో అన్న అని పిలిచింది మళ్ళీ ఇప్పుడు కుమార్ అంటుందా అనుకుని మళ్ళీ అలవాట్లేదు కదా ఇప్పుడు తను అన్నయ్య అని పిలిచినా తనకే వేగటుగా ఉంటుంది పోనీలే అలా పిలవకుండా మంచి పనే చేసింది అనుకున్నాడు తన ఆలోచనలు తనకే విచిత్రంగా ఉన్నాయి చెల్లెలంటే ప్రేమతోనే అది కష్టపడుతోంది ఏదో తనకి వీలైనంత సాయం చేద్దామని వచ్చిన తనకి అక్కడ భోజనం చేయటం ఇష్టం లేకపోవటం అది ఇప్పుడు పేరు పెట్టి పిలిచింది మొన్నేమో అన్నయ్య అంది అనుకోవటం అవకాశవాది అనుకోవటం ఏమిటిది అనిపిస్తోంది బహుశా తను బాగా అంతర్మదన పడుతున్నాడేమో బహుశా తప్పు చేసిన తన చెల్లెల్ని పూర్తిగా క్షమించలేకపోతున్నాడేమో ఇలా అని దాని కర్మానికి దాన్ని వదిలి వెళ్ళటం నచ్చట్లేదేమో ఏమిటో ఈ మనసుని అర్థం చేసుకోవటం కష్టం అనుకుంటున్నాడు కుమార్ తల నిండా బోలెడు ఆలోచనలు బోలెడు ప్రశ్నలు రకరకాల భావనలు పైకి మాత్రం అని తలుపాడు ఏదో కొత్త వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చినట్టు ఉంది చుట్టూ కాలే చూశాడు పరేష్ ఎక్కడా కనపడలేదు పిల్లాడు బయటికి వెళ్ళాడా ఏం మాట్లాడాలో తెలియక అడిగాడు లేదు వాడు రూమ్లోనే ఉన్నాడు నిన్నటి నుంచి నాకు కొంచెం బాగోలేదు గుండె దడగా ఉంది అందుకే ఆయన వంట చేస్తున్నారు వీడు బయట నుంచి తెప్పించుకుందాం అన్నాడు నువ్వు కూడా భోజనానికి వస్తావు కాదా అని కానీ ఆ బయట తిళ్ళు నాకు పడవు నా కోసం ఆయన చేస్తున్నారు మీ అందరి కోసం వాడు ఆర్డర్ చేస్తున్నాడు అంది సాత్విక అయ్యో అదేం పెట్టుకోకు నేను తినేసే వచ్చా అన్నాడు కుమార్ ఓహో ప్లేన్లోనే తినేసావా ఎంతసేపు అయింది దిగి అంది నేను నిన్నే వచ్చాను కంపెనీ పని మీద వచ్చాను వాళ్ళు హోటల్లో రూమ్ బుక్ చేశారు ఈరోజు క్లయింట్తో మీటింగు ఇంకా లంచ్ ఉన్నాయి అవయ్యాక ఇప్పుడే ఇటొచ్చా అన్నాడు ఇంత సునాయసంగా అబద్ధం చెప్పడం ఇదే మొదటిసారి అనుకుంటూ కేవలం సాత్విక కోసమే వచ్చినట్లు తనకు చెప్పడం ఇష్టం లేక అది విన్నాక సాత్విక మొహం కొంచెం రంగు మారింది తన కోసమే కుమార్ వచ్చాడేమో అనుకుంటోంది 
వంటింట్లో నుంచి ఆనందు బెడ్రూంలో నుంచి పరేష్ వచ్చారు పరేష్ బాగా పెద్దవాడయ్యాడు అమెరికా నుండి మామయ్య వస్తున్నాడు అంటే ఎంతో పొంగిపోయాడు పరేష్ అమెరికా అంటే అదో రకమైన అబ్సెషన్ అతనికి అతన్ని ఆనంద్ని క్షేమ సమాచారాలు అడిగాడు కుమార్ తర్వాత సాత్విక్ వైపు చూసి ఏమిటి ఎలా అయిపోయావు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళావా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నావా అడిగాడు అడుగుతున్నప్పుడు బాధతో గొంతు గీరబోయింది ఆ మాట అడిగేసరికి సాత్వికకు ఏడుపు వచ్చింది అన్నీ అయ్యాయి ఏం చేస్తాం ఏ జన్మలో ఏం పాపం చేశానో ఈ జన్మలో ఇట్లా తగులుకుంది పూర్వ జన్మ కృత పాపం వ్యాధి రూపేణ బాధిత అన్నారుగా అంది నీరసంగా పూర్వ జన్మ కృత పాపమా ఇది ఈ జన్మలో చేసింది కాదు అనుకున్నాడు కుమార్ సరేలే ఇవి ఎప్పుడు ఉండేవే ముందు భోజనాలు కానిద్దాం అన్నాడు ఆనంద్ మీరు కానివ్వండి నేను తినొచ్చాను చెప్పాడు కుమార్ అందరూ భోజనాలు చేసి కూర్చున్నారు ఏం జరిగింది ఆరోగ్యం ఎలా పూర్తిగా పాడయ్యే వరకు ఎందుకు ఊరుకున్నావు అడిగాడు ఏం చెయ్యను పిల్లాడు పుట్టాక నేను ఉద్యోగం మానేశానా ఈయన ఆ ఉద్యోగం ఈ ఉద్యోగం అని చేసి ఎక్కడా సరిగ్గా లేక తర్వాత తానే కన్సల్టెన్సీ ఒకటి స్టార్ట్ చేశారు మొదట్లో బాగానే ఉంది నాన్నే పెట్టుబడికి కొంత డబ్బు కూడా ఇచ్చాడు ఇంకా కొంత ఇస్తానని కూడా అన్నాడు అది ఆ రెండో ఆవిడికి నచ్చలేదు అందుకని ఏవో పుట్రేబులు పెట్టి మిగతా డబ్బు ఇవ్వకుండా చేసింది నేను అడిగి అడిగి విసుగొచ్చి నా భాగం నాకు ఇమ్మని కూర్చున్నాను లేకపోతే కేసు పెడతాననేసరికి ఇస్తా అని కూడా అన్నాడు ఇంతలోకి ఆయన్ని కాస్త పొట్టను పెట్టుకున్నారా మోక ఆ తర్వాత నేనే వారసుణ్ణి అని ఆ వెధవ మొత్తం కొట్టేద్దామని చూశాడు దానికి ఆవిడ వత్తాసు నేను ఊరుకుంటానా నేను ఆయన కూతుర్నే కదా అందుకని వాళ్ళని కోర్టుకి ఇడుద్దామని అన్ని ఏర్పాట్లు చేశా ఇంతలోకి ఏం బుద్ధి పుట్టిందో వాడికి సంధానం అని తయారయ్యాడు నేను ఒప్పుకోదలుచుకోలేదు కానీ మీ బావే నన్ను ఊరుకోమ్మని దానికి ఒప్పుకున్నారు వాడు మా మొహాన్ని ఇంకాస్త పారేసి మిగతా మొత్తం పట్టుకుపోయాడు మేము చచ్చిన వాడి పెళ్ళికి వచ్చిందే కట్నం అనుకుని వచ్చింది అంతో తృప్తి పడాల్సి వచ్చింది ఏమంటూ ఆ డబ్బు చేతికి వచ్చిందో కానీ వెంటనే నాకు ఈ జబ్బు పట్టుకుంది ఆయన బిజినెస్ అంతంత మాత్రంగానే ఉంది ఈ గొడవల్లో మా వాడి చదువు అలా అయిపోయింది అంతా మా కర్మ అంది సాత్విక ఇది ఇది నా చెల్లెలు సాత్వికేనా దీని భాష దీని ఆలోచనలు ఎంత మార్పు డబ్బు కోసం ఏ గెడ్డైనా తింటుందా కర్మ దీంతో ఏం మాట్లాడి ఏం ప్రయోజనం అనుకున్నాడు ముందేమో శ్రీకాంత్ అన్నయ్య అంటూ మాట్లాడేది పిన్ని పిన్ని అనేది ఆవిడ్ని ఇప్పుడేమో అతన్ని ఆ వెధవా ఈ వెధవా అని రెండో ఆవిడ అని ఆవిడ్ని అంటోంది ఇంతకీ పోట్లాడి తీసుకున్న డబ్బు ఏమైంది మరి అనుకున్నాడు కుమార్ ఇంకా చెప్తోంది సాత్విక అక్కడికి ఈయనకి చెప్పా ఆ కన్సల్టెన్సీ వదిలేసి మంచి జాబ్ చూసుకోమని వింటేగా అంది మధ్యలో అందుకున్నాడు ఆనంద్ ఏమిటే వదిలేసేది కష్టపడి మొదలెట్టాను బాగానే నడుస్తూ ఉండగా నువ్వే కదా నన్ను పక్కదారి పట్టించి కోర్టు కేసు అని అక్కడికి ఇక్కడికి తిప్పింది అటు నా పనే చూసుకోనా నీ పనే చూడనా ఆ తిరుగుల్లోనే నా మంచి మంచి ప్రాజెక్టులన్నీ పోయాయి కంపెనీ మూలపడింది అక్కడికి కష్టపడుతూనే ఉన్నానుగా మీ నాన్న పుణ్యమా అని అటు ఇటు కాకుండా అయిపోయింది నా బతుకు అని విసుక్కుంటూ కుమార్ వైపు చూసి పైగా ఈ వయసులో నన్ను అబ్రాడ్లో జాబ్ చూసుకోమంటుంది చూడు బావా ఇప్పుడు నాకేం దొరుకుతాయి నీకు దొరికాయని నాకు దొరుకుతాయా చెప్పు ప్రతిదానికి నీతో పోలుస్తూ ఉంటుంది నువ్వెప్పుడు వెళ్ళావు చెప్పు అమెరికాకి అప్పుడు ప్రయత్నం చేస్తే ఏమైనా దొరికే వీలుండేదేమో ఇప్పుడు అసలు దొరికే అవకాశమే లేదు కదా అన్నాడు ఆనంద్ వాళ్ళ మాటలు వింటూ ఉంటే వాళ్లల్లో ఎంత అహంకారం అసూయ పేర్కొని ఉన్నాయో అర్థమవుతుంది కుమార్కి తనంటే అసూయ తన సొంత అన్నయ్య అంటేనా అనుకున్నాడు మళ్ళీ ఆనందే అన్నాడు ఎంత డబ్బు పెట్టినా సరిపోవట్లేదు ఇంకొక పది పదిహేను లక్షలైన చేతిలో ఉంటే కాస్త కంపెనీ పుంజుకోవటానికి అవకాశం ఉంటుంది బావా నీకు తెలియంది ఏముంది చెప్పు అన్నాడు అంటే ఇప్పుడు తను కంపెనీకి డబ్బు సర్దుతానని అనుకుంటున్నాడా ఏమిటి కొంపదీసి అనుకున్నాడు కుమార్ అమెరికాలో ఉంటున్నావు అంటే బంగారు గుడ్లు పెట్టే బాధ అనుకుంటున్నాడా అనిపించింది అతనికి ఏది ఏమైనా మొత్తం క్షుణ్ణంగా తెలుసుకుని అంతా సమీరకు అత్తయ్యకు చెప్పి వాళ్ళ అభిప్రాయం కూడా తెలుసుకుని ముందుకు వెళ్ళటం అన్ని విధాలా మంచిదనుకున్నాడు మళ్ళీ కలుస్తానని వాళ్లతో చెప్పి హోటల్కి బయలుదేరాడు 
ఏంటిది బావా ఇక్కడే ఉండొచ్చు కదా ఎందుకు వెళ్ళటం ఇక్కడి నుంచే వెళ్దు కానీ మీ క్లయింట్ని కలవటానికి అంత దూరం నుంచి వచ్చి మా ఇంట్లో ఉండకూడదా ఏమిటి అన్నాడు ఆనంద్ సాత్విక కూడా అవును కుమార్ ఇక్కడే ఉండు వెళ్ళి సామాన్ తీసుకొచ్చి అంది లేదులే సాత్వి మీరే ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటే నేను కూడా ఎందుకు ఎక్స్ట్రా వద్దులే వచ్చి కలుస్తాలే లేదా మీరే రండి హోటల్లో భోజనం చేసి కాసేపు కబుర్లు చెప్పుకోవచ్చు రేపు వచ్చేయండి అన్నాడు వీలైతే చూస్తామని వస్తామని చెప్పారు వాళ్ళు తన్ని హోటల్ దాకా దింపొస్తారని బైక్ తీసుకుని బయలుదేరాడు ఆనంద్ హోటల్ చేరుకుని అక్కడే కారిడార్లో కూర్చుని కాసేపు కబుర్లు చెప్పుకున్నారు ఇద్దరు పిల్లల గురించి సమీరా సరళ గురించి అడిగాడు ఆనంద్ అంతా బాగానే ఉన్నారని పిల్లలు కాలేజీ చదువులకు వచ్చారని చెప్పాడు కుమార్ మావాడు చేశాడు పడుతూ లేస్తూ వాహనకాలం చదువుల్లాగా ఒక డిగ్రీ పూర్తి చేశాడు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తాడనుకుంటుంటే ససైవిరా అంటున్నాడు చేస్తే అబ్రాడ్లోనే చేస్తాడట వాటి ఖర్చులన్నీ పెట్టుకునే ఓపిక నాకు లేదు ఏం చేసుకుంటాడో ఎలా బతుకుతాడో వాడిష్టం చెప్పిన మాట వినడు అలా గారం చేసి పాడు చేసింది మీ చెల్లెలు అన్నాడు ఆనంద్ చూద్దాం నేను ఓసారి మాట్లాడి చూస్తాను అసలు లైఫ్లో వాడి ప్లాన్ ఏమిటో కూడా తెలుసుకోవాలి కదా అన్నాడు కుమార్ ఆ పని చేసి పెట్టు కుమార్ నీకు రుణపడిపోతాను ఎలాగోలాగా ఆ ఎంబీఏ కాస్త పూర్తి చేస్తే నాతో పాటు కంపెనీ చూసుకుంటాడని ఆశపడుతున్నాను వాడికి దాని మీద ధ్యాసే లేదా ఏం చెయ్యను చెప్పి చెప్పి నా నోరు పడిపోతుంది అన్నాడు ఆనంద్ సరే చూద్దాంలేండి అది సరే మీ అమ్మ నాన్న బాగున్నారా ఎక్కడున్నారు ఉన్నారు మా అక్క దగ్గర వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు ఎవరు ముందో ఎవరు వెనకో అన్నట్టున్నారు పెద్దతనంలో వచ్చే రోగాలే బీపీ షుగర్ లాంటివి ఏదో నెట్టుకొస్తున్నారు అనకూడదు కానీ మొదటి నుంచి సాత్వికకు మా వాళ్ళంటే పడదు బావా ఏనాడు వాళ్ళని దగ్గర అట్టి పెట్టుకోలేదు మొదట్లో బాగానే ఉండేది పిల్లాడు పుట్టిన దగ్గర నుంచి గొడవలు మొదలు ఏముంది వంటింటి పెత్తనాలు ఆధిపత్యపు రాజకీయాలు అంతే పెద్దవాళ్ళు పోనీలే సర్దుకుందామని మీ చెల్లెలకి లేదు పోనీల చిన్నది కదా అని మా వాళ్ళకి లేదు ఈ గొడవలు పడలేక అప్పట్లో ఉద్యోగం మరి బయటకు వచ్చేసాను ఏమంటూ బయటకు వచ్చానో అప్పటి నుంచి మళ్ళీ కలిసిలేము ఏమైనా ఇంట్లో పెద్ద దిక్కంటూ ఒకళ్ళుంటే ఆ దారే వేరు బావా మంచికి చెడుకు మాట సహాయంగా ఉంటారు మీ చెల్లెలకి ఊర్పు తక్కువ ఏం చేస్తాం కోర్ చేసుకున్నందుకు నాకు మంచి పాఠమే చెప్పింది మీ చెల్లెలు అన్నాడు ఆనంద్ కుమార్ లోపల నవ్వుకున్నాడు ఈయన మహా మంచివాడిని దాన్ని అంటున్నాడా అనుకున్నాడు పక్క అవకాశవాది అప్పట్లో తనకు పెళ్ళం మాట వినటం సులువు అనిపించింది చేసేశాడు అంత అక్కర ఉన్నవాడు దీన్ని ఎదిరించి ఏవైనా సరే వీళ్ళు మన దగ్గరే ఉంటారు అంటే ఏం చేసేదిట తనకే ఇష్టం లేకపోయింది అందుకనే వాళ్ళని అప్పగారి మీద వదిలేశాడు ప్రపంచంలో తొంభై తొమ్మిది శాతం మంది మగవారు చేసే పనే అది అన్నీ పెళ్ళ మీదకు తోసేయటం అక్కడికి వాళ్ళకి తల్లిదండ్రులు అంటే ఇష్టమైనట్లు ఒక భార్య మూలంగానే వాళ్ళ వాళ్ళను చేరదీయలేకపోతున్నట్లు బోడి ఏడుపులు ఏడుస్తారు అసలు వాళ్ళకే అక్కర్లేదా బరువు బాధ్యతలు అనుకున్నాడు మీ నాన్నగారు పోనీలే పెద్దవారు కదా అని నెత్తికెక్కించుకుంటే ఆయన మా నెత్తి మీద చెట్టకోపం పెట్టాడు మేము ఎంత తిరిగాం ఎంత సాయం చేసాం ఆయనకి నేనైతే నా కంపెనీ వ్యవహారాలు కూడా వదిలేసి ఆయన పనులు చేసి పెట్టేవాడిని శ్రీకాంత్ వల్ల కాని పనులన్నీ చేసిచ్చాను గవర్నమెంట్ ఆఫీసుల చుట్టూ తిరిగి తిరిగి వాళ్ళకి పర్మిషన్లు ప్లాన్ శాంక్షన్లు అవి ఇవి అని లేకుండా ఎన్ని పనులు చేశానో ఆఖరికి మాకేమీ మిగల్చకుండా పోయాడైనా ఏం చేస్తాం కర్మ అయినా వాళ్ళు బాపుకుంది ఏమీ లేదులే అన్నాడు ఆనంద్ ఏమైంది అడిగాడు కుమార్ తెలుసుకోవాలని కుతూహలం లేకుండా అడిగేశాడు మీ నాన్నగారు సంపాదించిందంతా మీకెవరికీ రాకుండా చేద్దామని ఆ శోభమ్మ చూసింది శ్రీకాంత్కు పట్టం కట్టి చక్రవర్తిని చేద్దామని అనుకుంది కానీ వాడికి అర్హత ఉండొద్దు కనకపు సింహాసనమున సునకమున కూర్చుండబెట్ట అన్నట్టు అయ్యింది చదువా అబ్బలేదు ఏవేవో బిజినెస్లు చేశాడు కానీ అవి పెద్దగా నడవలేదు ఎక్కడ కాలు పెడితే అక్కడ తా లోతు దిగేశాడు ఆఖరికి మీ నాన్న బిజినెస్ తను మేనేజ్ చేద్దామని చూశాడు అతడి పనిదనం చూసిన ఆయన అది కూడా ముంచేస్తాడేమోనని ఒకటి అదీగాక నువ్వేమైనా వచ్చి కాస్త ఆయనకు చేదోడు వాదోడుగా ఉంటావేమోనని అతనికి అప్పచెప్పకుండా నిన్ను కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేశాడు సాత్విక కూడా ఆఫర్ ఇచ్చాడు మేం గనక నిన్ను తన వైపు మరల్చగలిగితే మాకు కొంత పార్ట్ ఇస్తానని సాత్విక నిన్ను బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేద్దామని కన్విన్స్ చేద్దామని చూసింది కానీ నువ్వు ఏమాత్రం కదలలేదు దాంతో నీ మీద కోపం కూడా వచ్చింది తనకి 
నీ మూలంగానే రావాల్సిన ఆస్తి రాలేదని నువ్వు గనక కొంచెం కోఆపరేట్ చేస్తుంటే కథ ఇంకోలా ఉండేదని వాళ్ళను బయటికి గెంటేసి మీరిద్దరూ ఆస్తి పంచుకునేవాళ్ళని ఎన్నోసార్లు అనుకున్నప్పుడు మీ నాన్న పోయాక ఆస్తంతా వాడిదే అని శ్రీకాంత్ తయారయ్యాడు మేము వెళ్ళి అడిగితే మీ నాన్న వీళ్ళు రాయలేదని ఆస్తంతా తనకే చెందుతుందని గొడవ చేశాడు మాకు ఏమాత్రం షేర్ లేదన్నాడు దాంతో ఒళ్ళు మండి మేము వెళ్ళి తను సొంత కొడుకు కాదని సాత్విక నువ్వు వారసులని ఆ ఆస్తంత పిత్రార్జితమని కాబట్టి అందులో తన తండ్రి వీళ్ళు రాయకపోయినా బాగా వస్తుందని కోర్టులో కేసు వేయటానికి కావలసిన ఆధారాలన్నీ తిరిగి తిరిగి సంపాదించుకుని వచ్చాము ఇంకే ఉంది కేసు వేద్దాం అనే లోపల శ్రీకాంత్కి ఎలా తెలిసిందో కానీ కాళ్ళబేరానికి వచ్చాడు మాకు కొంత భాగం ఇస్తానని తయారయ్యాడు కానీ వాళ్ళ అమ్మ భార్య ఒప్పుకోలేదు అసలు వాడి భార్య ఆ ఆస్తి కోసమే చేసుకుంది వాడిని వాళ్ళు ఉన్నవాళ్లే మీ నాన్న పరపతి ఆస్తి చూసి పిల్లాడు పెద్దగా చదువుకోకపోయినా పర్వాలేదని చేసుకున్నారు ఇప్పుడు ఆస్తి కూడా పెద్దగా రాదు అంటే ఊరుకుంటారా మా మీద ప్రెషర్ పెట్టారు మేము ఒక వంతు తీసుకుని తమకు మూడు వంతులు వచ్చేటట్టు అని మేము ఒప్పుకునేటట్టు చేశారు అన్నాడు అర్థం కాల మీరెందుకు ఒప్పుకున్నట్టు మరి అన్నాడు కుమార్ ఏం చేస్తాము పరిస్థితులు అలా వచ్చాయి మరి మేము కూడా అప్పటికే తిరిగి తిరిగి విసిగిపోయాము మాకు మనశ్శాంతి పోయింది అప్పటికే సాత్వికకి ఒకసారి మైల్డ్ హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది వచ్చిందే దప్పుడని ఈ కోర్టులు అవి ఇవి తిరిగే ఓపిక లేక తిరిగిన ఎంతకాలం పడతాయో తెలియదని వదిలేశాం పైగా ఈ గొడవల్లో మా పిల్లాడి చదువు పెద్దగా పట్టించుకోక వాడు ఎగ్జామ్స్లో ఫెయిల్ అవటం మొదలుపెట్టాడు ఇది వరకు తను దగ్గరుండి చెప్పేది వాడికి తన ఆరోగ్యం పాడవటం వల్ల తను ఎక్కువగా వాడితో కూర్చోలేకపోతుంది అందువల్ల వాడు క్లాసులో వెనకబడ్డాడు ఇల్లంతా అస్తవ్యస్తం అవుతోంది అందుకని ఇక మేము వదిలేశాము ఏమంటూ వచ్చి పడిందో కానీ ఆ మొద నష్టం అప్పటి నుంచి మా కష్టాలు ఎక్కువయ్యాయి ఇంట్లో ఇది వరకటి పరిస్థితులు రాలేదు సరికదా ఇంకా వరస్ట్గా తయారయ్యాయి సాత్వికకి ఇంకోసారి కూడా హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది డాక్టర్ వెంటనే స్టంట్ వేయాలన్నాడు వేయించాము నా బిజినెస్ కూడా దెబ్బతింది పిల్లాడు చూస్తే ఈ తీరు చెప్పింది కదా మీ చెల్లెలు ఇక ఇప్పుడు సాత్వికకి హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయాలని అంటున్నాడు డాక్టర్ లేకపోతే మళ్ళీ అటాక్ వస్తే బతకటం కష్టం అన్నాడు అన్నాడు ఆనంద్ చెమర్చిన కళ్ళతో ఇక శ్రీకాంత్ భార్యకి వాళ్ళ అమ్మకి పడక ఆవిడ్ని బయటికి గెంటేశారు పాపం ఆవిడిప్పుడు వృద్ధాశ్రమంలో ఉంటుంది నేను విన్నది ఏమిటంటే శ్రీకాంత్ ఆ బిజినెస్ కూడా పడిపోయిందని అతని భార్య అతని నుంచి విడాకులు కోరుతుందా నేను మొత్తానికి అతని బాపుకుంది కూడా ఏమీ లేదు అన్నాడు ఆనంద్ అన్నీ వింటున్నాడు కుమార్ ఎలా చెప్తే ఈ మనిషికి తను చేసింది తప్పని తెలుస్తుంది తెలీదు ఏం చెప్పినా వినే తెలుసుకునే అర్థం చేసుకునే స్థాయి ఎప్పుడో దాటిపోయారు భార్యభర్తలిద్దరూను ఇదివరకు ఎన్నిసార్లు చెప్పలేదు అత్తయ్య మామయ్యను విన్నారా ఏమిటి ఇప్పుడు నా నుంచి వీళ్ళు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో ఏమిటో తెలీదు అనుకున్నాడు కుమార్ బావ ఒక్క మాట అడగనా తప్పుగా అనుకోరు కదా అన్నాడు కుమార్ చచ్చా అలా ఎందుకు అనుకుంటాను కుమార్ అన్నాడు ఆనంద్ మీరు ఏం చూసి పెళ్లి చేసుకున్నారు మా చెల్లిని అంటే ఆ రోజుల్లో మా నాన్న గురించి కానీ ఆయన ఆస్తి గురించి కానీ మీకు తెలియదు కదా మరి మీకేదో ప్లాన్ ఉండే ఉండాలి కదా లైఫ్ గురించి ఏం చేద్దామని అనుకున్నారు ఏ వాసించి మా చెల్లిని చేసుకున్నారు అన్నాడు కుమార్ ఆ మాట వినగానే ఏదో కలల లోకంలో విహరిస్తున్నట్లు మొహం పెట్టి ఆ రోజులే వేరు కుమార్ తను నేను ఎంత హాయిగా ఉండేవాళ్ళం జీవితం గురించి ఎన్ని కలలు కన్నాం మా ఇద్దరికి ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి అమ్మ నాన్న కూడా బాగానే ఉన్నారు నాన్న ఇంకా జాబ్ చేస్తున్నారు కూడా ఉద్యోగాలు చేసుకుంటూ మెల్లిగా ఓ మూడు బెడ్రూమ్ నీళ్ళు తీసుకొని అందరం కలిసి ఉందామని ఇద్దరు పిల్లల్ని కానీ వాళ్ళని ఎంతో ప్రేమగా పెంచి గొప్పవాళ్ళని చేయాలని బ్రతుకు ప్రశాంతంగా ఉండాలని అనుకున్నాం అంతే నేనేమీ ఆశించి పెళ్లి చేసుకోలేదు మీ చెల్లాయిని ప్రేమించి కావాలని చేసుకున్నా మీ మామయ్యని చూస్తే నాకు అలానే హాయిగా పిల్లలతో కాలక్షేపం చేయాలని అనిపించేది ఏం చేస్తాం దేనికైనా రాసి పెట్టి ఉండాలి కదా ఏదో అనుకుంటే ఏవేవో అయ్యాయి మొత్తానికి మా బ్రతుకుల్లో ప్రశాంతత మాత్రం కరువైపోయింది అన్నాడు ఆనంద్ నిరాశగా మొహం పెట్టి దానికి కారణం ఏమిటంటారు అన్నాడు కుమార్ ఆనంద్ ఏమంటాడో చూద్దామని ఏమిటి కాదు బావా ఎవరు అనాలి ఇంకెవరు అక్షరాల మీ చెల్లెలే లేనిపోని సంబంధాలు కలుపుకుని వాళ్ళ మీద లేనిపోని ఆశలు పెట్టుకుని 
అనవసరంగా హాయిగా సాగుతున్న తన జీవితము నా జీవితం వ్యాధుల పాలు చేసింది నీకు మాత్రం తెలీదు పెళ్ళైన కొత్తల్లో శని ఆదివారాలు మీ ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళం ఎంతో హాయిగా గడిపేవాళ్ళం సరదాగా కబుర్లు చెప్పుకునేవాళ్ళం మా ఇంట్లోనూ అంతే ఆఫీసు నుండి వచ్చాక సాయంత్రాలు ఎంత హాయిగా గడిచేవో చక్కగా ఏ సినిమాకో పార్కుకో వెళ్ళేవాళ్ళం రోజు ఆ రోజులు నిజంగా గోల్డెన్ డేస్ మీ నాన్న కలిసాక మా జీవితం అంతా చిన్నాభిన్నమైపోయింది ఏదో కలిసి వస్తుందని ఆశపడితే ఉన్నది కూడా ఓడగొట్టుకోవటం అయింది మా కలలన్నీ కలలైపోయాయి అన్నాడు ఆనంద్ మీకు ఆ జీవితం తృప్తిగా లేనప్పుడు ఎందుకు తనని సపోర్ట్ చేశారు మరి వద్దు అని ఎందుకు చెప్పలేదు మా అత్తయ్య నేను చెప్పినప్పుడైనా మాకు సపోర్ట్ చేసి తనని ఎందుకు ఖండించలేదు మీరు లేక మీరు ససేమిరా అన్న తను వినిపించుకోలేదా ఒకవేళ అదే అయితే మీరు తనని వదిలేయలేకపోయారా కనీసం అలా వదిలేస్తానని బెదిరించైనా ఉండాల్సింది కదా అన్నాడు కుమార్ ఆ మాట వినగానే కంగు తిన్నాడు ఆనంద్ ఏమిటితను తన సొంత చెల్లెల్ని వదిలేస్తే పోయేది కదా అంటాడా ఇంట్లో ఒక తప్పు జరుగుతుంది అని అనుకుంటే దాన్ని ఖండించి ఇంట్లో వాళ్ళను సరైన దారిలో పెట్టాల్సిన బాధ్యత ఇంటి పెద్దదే కదా బావా మీ తల్లిదండ్రులను చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఒక్కగాని ఒక కొడుకుగా మీ మీద ఉన్నప్పుడు వాళ్లను అలా వదిలేయటానికి మీకు మనసు ఒప్పిందా లేకపోతే అన్నీ తన బలవంతం మీద చేశానంటారా ఒకవేళ అదే కరెక్ట్ అయితే అది తప్పు అని మీరు ఎదురు తిరిగి తనను కరెక్ట్ చేయాల్సిన బాధ్యత భర్తగా మీ మీద లేదా మా వాళ్ళు నాతోనే ఉంటారు ఉండాల్సిందే అంటే తనేం చేసేది ఆ పెద్దవాళ్ళు మనతో ఉండి ఏం సాయం చేసినా చెయ్యకపోయినా ఆ పూజ రూమ్లో కూర్చుని మన కోసం మన వృద్ధి కోసం ధ్యానం పూజ చేసుకుంటే చాలు అది ఇంటికి ఎంత జయం వాళ్ళ సంతోషం ఆశీర్వచనమే కదా మనకు శ్రీరామ రక్ష మనకు అక్కర్లేని సంబంధాలు వద్దు ఆ మొదనష్టాలు వద్దు అని అలా కాదంటే నీ దారి నీది నా దారి నాది అంటే తనేం చేసేది చెప్పండి ఆ మాట అంటే మీరేం చేశారు మీరు మాత్రం ఎదిరించారా కరెక్ట్ చేశారా అని అడుగుతారేమో మాకు మీకు తేడా ఉంది మేం కూడా చెప్పాం ఎన్నో రకాలుగా చెప్పి చూసాం తను వినలేదు మీరు కూడా మాతో కలిసి ఇది మార్గం కాదు మనం ముందు అనుకున్నట్లు స్వశక్తి మీద ఆధారపడి మనం బతకాలి కానీ ఈ అక్కర్లేని సంబంధాలు మనకొద్దు అని గట్టిగా చెప్పుంటే తనొక్కరితే ఏం చేసేది తన మూలంగా మీరు ఇబ్బంది పడ్డానని ఇప్పుడు అంటున్నారు అదే మాట తన ఎదురుగా అనగలిగారా తను మీకోసం మీ కుటుంబం కోసం చేశాను అంటుంది మరి అప్పుడేమంటారు బహుశా అది కరెక్టే కావచ్చు కానీ అది తప్పు అని చెప్పి మనకు ఆ దరిద్రం అక్కర్లేదని చెప్పాల్సింది మీరే కదా అన్నాడు కుమార్ అతని మాటలు చాలా సూటిగా ఉన్నాయి ఆనంద్ ఏమి జవాబు చెప్పలేకపోయాడు ఇలా జరుగుతుందని ఎవరైనా కలగంటారా ఏంటి అప్పుడు బాగానే ఉంది కానీ ఇప్పుడు ఇలా బిడిసి కొట్టింది అదే అన్నాడు మెల్లిగా నసుగుతూ నిజమే బావా ఎవరు ఇలా జరుగుతుందని ఊహించరు కానీ పెద్దవాళ్ళు అనేవాళ్ళు ఒక మాట చెప్పారు అంటే ఎన్ని చూసి అనుభవించి ఆలోచించి చెప్పుంటారు వాళ్ళ అడ్వైజ్ మనం ఉపయోగించుకోవాలే వద్దా అన్నాడు కుమార్ నిజమే కాదనలేదు బావా కానీ జరిగిపోయింది ఇప్పుడేమి చెయ్యలేము కర్మ అనుభవించాల్సిందే అన్నాడు కొంచెం బాధగా నేనేదో అన్నానని బాధపడకుండి అయిపోయిన దానికి ఎవ్వరూ ఏమి చెయ్యలేము అనవసరంగా ఒక జీవితకాలం వృధా చేసుకున్నారు స్వశక్తితో కృషి చేస్తుంటే ఎక్కడ ఉండేవాళ్ళు కదా అని అన్నానంతే మిమ్మల్ని బాధపట్టడం నా ఉద్దేశం కాదు అన్నాడు కుమార్ లేదు కుమార్ నాకు తెలిసి వచ్చింది కానీ చాలా లేటుగా అన్నాడు ఆనంద్ బాధగా చాలాసేపు మాట్లాడాక ఇంటికి బయలుదేరాడు ఆనంద్ కుమార్ జరిగిన సంగతులన్నీ సమీరకు ఫోన్ చేసి చెప్దాం అనుకున్నాడు కుమార్ని హోటల్ దగ్గర దింపి వచ్చిన ఆనంద్ భోజనాల తర్వాత నిద్రకు ఉపక్రమిస్తూ ఉండగా సాత్విక్ అడిగింది ఇంతసేపు ఉన్నారేం అని ఏదో మాట్లాడుతున్నావు మీ అన్నయ్య నాకు బాగానే క్లాస్ పీకాడు చూస్తూ ఉంటే మనకేమీ ప్రయోజనం లేనట్టుంది చా కోపంగా ఉన్నాడల్లే ఉంది తప్పంతా మనదే అని వాళ్ళు చెప్పిన మాట వినకుండా మీ నాన్నతో చేతులు కలిపి తప్పు చేశామని అంటున్నాడు అన్నాడు ఆనంద్ నిజమే కదా మనం చేసింది తప్పే కాదని ఎవరన్నారు కానీ మనకు పడవ పూర్తిగా మునిగిపోయాక అని తెలిసి రాలేదు మరి ఏం చేస్తాము అంది తన వల్ల మనకేదో ప్రయోజనం ఉంటుందని ఉండాలని రమ్మనలేదుగా నేను ఎప్పుడు పోతానో తెలియదు ఒక్కసారి అందరినీ చూద్దామని పిలిచాను నా తోడ పుట్టిన వాడిని నన్ను పెంచిన తల్లిని చూడకుండా పోతానేమోనన్న భయంతో పిలిచాను నాకు తెలుసు వాడికి కోపం తగ్గలేదని 
లేకపోతే ఇంటికి రాకుండా హోటల్లో ఉంటాడా అత్తయ్యను పిల్లలను సమీరను తీసుకురాకుండా వాడు ఒక్కడే వస్తాడా వాడు రావటమే ఎక్కువ మనం తప్పే చేశాము ఒప్పే చేశాము అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏది కూడా తిరిగి రాయలేము మన బ్రతుకులు మనవి అంతే అంది సాత్విక విషాదంగా మాటి మాటికి నువ్వు అలా పోతా పోతా అనుకు సాత్వి నాకు వినటానికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది నీకేం కాదు ఏదో ఒకటి చేసి హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయిస్తాను నేను ఆ పనుల మీద తిరుగుతున్నాను కదా బాధపడకు అది సరే రేపు మనల్లందరినీ లంచ్కి రమ్మన్నాడు ఏం చేద్దాం అడిగాడు ఆనంద్ ఏ మొహం పెట్టుకుని వెళ్తాను వాడు మన ఇంట్లో మంచినీళ్ళు కూడా తాగలేదు చూసారో లేదు పరేష్ ఒక్కడు వెళ్తాడులేండి నాకు బాగోక రాలేకపోయాను చూద్దాము అంది సాత్విక పక్క రూమ్లో నుంచి అన్నీ వింటున్నాడు పరేష్ అమెరికా నుంచి మామ వస్తున్నాడంటే అబ్బు అనుకున్నాడు ఎట్లాగైనా చేసి తాను అమెరికా వెళ్ళి సెటిల్ అవటానికి మంచి అవకాశం ఉంటుందేమో చూద్దాం అనుకున్నాడు కానీ నాన్నకే క్లాస్ పీకిన వాడు తనకు మాత్రం ఏం చేస్తాడు అనుకున్నాడు పరేష్ నిరాశగా కుమార్ టైం చూసుకుని అమెరికాలో అప్పుడు టైం ఎంత అవుతుందోనని క్యాలిక్యులేట్ చేసి పర్వాలేదు సమీర ఖాళీగానే ఉంటుందని సమయ నిర్ధారణ చేసుకుని ఫోన్ చేశాడు హాయ్ సమీ గుడ్ మార్నింగ్ నేను విషయం చెప్పాలి నీకు అన్నాడు మార్నింగ్ బావా ఏమిటది సాత్విక గురించా అంది సమీర నీకెలా తెలుసు ఆశ్చర్యంగా తప్పు చేసి టీచర్కి దొరికిపోయిన విద్యార్థిలా మొహం పెట్టా అన్నాడు కుమార్ తెలీదు కానీ గెస్ట్ చేశాను ఇన్ని సంవత్సరాల్లో ఎప్పుడు ఇండియా ముఖం చూడని వాళ్ళు అక్కడి నుంచి ఏ ప్రాజెక్టు యాక్సెప్ట్ చేయని వాళ్ళు ఇప్పుడు అమాంతంగా ఇండియాకు వెళ్తున్నా అని అంటే ఆ మాత్రం అర్థం కాదా బావా నాకు ఎలా ఉంది తను చూసి వచ్చావా అడిగింది సమీర కుమార్ తనకు సాత్విక నుంచి వచ్చిన మొదటి మెయిల్ నుండి ఈనాటి రాత్రి వరకు జరిగిందంతా చెప్పాడు ఇంత జరిగినా ఎక్కడ పశ్చాత్తాపం అనేది వాళ్ళ మాటల్లో కానీ చేతల్లో కానీ లేనే లేదు చూడు పైగా ఆనంద్ బ్లేమ్ గేమ్ ఆడుతున్నాడు కాకపోతే దానికి ఆరోగ్యం పూర్తిగా నాశనమైందనే బాధపడుతున్నాను లేకపోతే అయ్యో అనుకునే పనే లేదు వాళ్ళని అన్నాడు కుమార్ కోపంగా బావా తను మీకు తోడ పుట్టిందైతే నాకు నాతో పాటు పెరిగిన తోడు తను ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే నాకు బాధే అమ్మ అయితే అసలు తట్టుకోలేదు కూడా తనకు సాయం చేస్తాను అంటే నేను కానీ అమ్మ కానీ వద్దని అను ఆ మాట తెలిసి కూడా మీరు మా దగ్గర దాచారు అంది సమీర నిష్ఠూరంగా లేదు సమీ సారీ చెప్పటం ఇష్టం లేక కాదు నిజా నిజాలు తెలుసుకున్నాక పరిస్థితులు అంచనా వేశాక చెప్దామని ఆగాను నీకైనా అత్తయ్యకైనా సాత్విక ఆరోగ్య పరిస్థితి తెలిస్తే బాధపడతారని చెప్పలేదు అంతే అన్నాడు కుమార్ పోనియండి పర్వాలేదు అయితే వాళ్ళకు పశ్చాత్తాపం వస్తుందనో లేక మనం సాయం చేశాం కాబట్టి మనకి వాళ్ళు సాగిల పడి సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తారనో లేక ఇహపై జీవితాంతం మనకి కృతజ్ఞత ఉంటారనో మనం ఆశించి సాయం చేయం కదా తను మీ తోడ పుట్టింది కష్టాల్లో ఉంది అదీగాక జబ్బు పడి ప్రాణాంతకంగా ఉంది కాబట్టి సాయం చేయాలనుకున్నారు తప్పు లేదు అయితే ఒక్క మాట ఏమైనా కూడా ఇది పగిలిన అర్థం అతికించే సాధ్యత తక్కువ ఇది వరకటి సాత్విక ఇది వరకటి కుమారు కాదు మీరిద్దరూ అలా ఎప్పటికీ మళ్ళీ కలిసి ఉండలేరు మనిషి జీవితంలో ఒక్కసారే మారేది అది చిన్నతనంలో పెరిగే వయసులో మాత్రమే అది మంచుకో చేడుకో ఆ దశలోనే మారాలి తప్పితే మళ్ళీ మళ్ళీ మారేవాళ్ళ శాతం తక్కువ ఏదో పెద్ద దెబ్బ తగిలితో మారేవాళ్ళు మారతారేమో ఇంకోటి ఏమిటంటే బహుశా ఇది సాత్విక చేసిన తప్పుకు భగవంతుడు వేసిన శిక్ష ఏమో ఆయన వేసిన శిక్షకి మనం అడ్డం పడితే అది మన అంటుకుంటుందేమోనని నా అనుమానం ఇది జస్ట్ నా అనుమానం అంతే అది తప్పు కావచ్చు ఒప్పు కావచ్చు అలా అని ఒక మనిషి చావు బతుకుల మధ్య ఉంటే మన చేతిలో సాయం చేయగలిగే శక్తి ఉండి కూడా పోతే పోని ఇది భగవంతుడు వాళ్ళకి వేసిన శిక్ష అని ఊరుకోలేం కదా చేయగలిగిన సాయం చేయాలి కదా ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు మరి అడిగింది సమీర రేపు లంచ్కి పిలిచాను వస్తే మాట్లాడి చూస్తాను సాత్వికతో కనీసం వైద్యం జరిగేటట్టన్నా చూడాలి కదా డబ్బు లోపం వల్ల వైద్యం ఆగిపోకూడదు కదా అని చూస్తున్నాను అన్నాడు కుమార్ సరే రేపు వాళ్ళు వస్తే మాతో కూడా మాట్లాడించండి అమ్మకి ఈ లోపల సంగతి చెప్తాను అంది సమీర సాత్విక అనారోగ్యం గురించి మాత్రం చెప్పకు ఆఫీస్ పని మీద వెళ్ళి సాత్వికని కలిస్తే చూశానని చెప్పు అన్నాడు కుమార్ అంతటితో గుడ్ నైట్ చెప్పి నిద్రపోయాడు 
మర్నాడు పదకొండు అయ్యేసరికి కుమార్ సాత్వికకు ఫోన్ చేశాడు వాళ్ళు లంచ్కి ఎప్పుడు వస్తున్నారో కనుక్కుందామని ఫోన్ ఎవరూ ఆన్సర్ చేయకపోతే వాళ్ళు బయలుదేరారని అనుకున్నాడు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు పర్యేష్ ఒక్కడే హోటల్కి వచ్చాడు అమ్మకు కొంచెం అనీజీగా ఉండటం వల్ల రాలేకపోయిందని చెప్పాడు అలా అయితే మనమే వెళ్దాం పదా అమ్మను హాస్పిటల్కి తీసుకువెళ్ళాలేమో అన్నాడు లేదు మావయ్య అంత సీరియస్ కాదు కొద్దిగా నీరసం అంతే కొంచెం రెస్ట్ తీసుకుంటే తగ్గిపోతుంది వీలైతే రేపు కలుస్తానని చెప్పింది అమ్మ అన్నాడు సరే అని ఇద్దరూ లంచ్కి వెళ్ళారు నిన్ను ఇంతప్పుడు చూశాను అని చెయ్యి భూమి మీద నుంచి కొంచెం ఎత్తుల్లో పెట్టి కొలిచి చూపించి చెప్పాడు కుమార్ పరేష్ చిరునవ్వు నవ్వాడు ఏం చేస్తున్నావు ఇప్పుడు నువ్వు బీకామ్ అయిపోయిందని చెప్పింది అమ్మ తర్వాత ఏం చేద్దామని ప్లాను అడిగాడు కుమార్ ఏం లేదు మావయ్య మా ఫ్రెండ్స్ కొందరు ఎంబీఏ చేయటానికి అబ్రాడ్లో అప్లై చేశారు నేను చేద్దామని అనుకుంటున్నాను అక్కడ చేస్తే మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను అన్నాడు పరేష్ అంటే ఎక్కడ అడిగాడు కుమార్ యుఎస్ కానీ ఆస్ట్రేలియా కానీ లేదా యూరప్ కానీ అనుకుంటున్నాను పరేష్ జవాబిచ్చాడు ఇక్కడ కూడా మంచి యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి కదా బిట్స్ కానీ ఎన్ఐటి కానీ ఐఐఎంలు కానీ అవి కూడా మంచివి అని విన్నాను అడిగాడు కుమార్ అక్కడ మనకు సీట్ రావటం కష్టం మావయ్య పైగా పాలిటిక్స్ ఎక్కువ అన్నాడు పరేష్ మరైతే అబ్రాడ్లో చదవటానికి కావలసిన ప్రయత్నాలు చేస్తున్నావా అంటే వాటికి ఏవో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ టెస్టులు టోఫెల్ వగైరా ఏవో ఉంటాయట కదా అన్నాడు కుమార్ ఉంటాయి మావయ్య అవన్నీ చెయ్యొచ్చు కానీ అసలు మొదట అమ్మ నన్న ఒప్పుకుందే నేను ప్రిపేర్ అయి కూర్చుంటే వాళ్ళు ఒప్పుకున్నప్పుడు అంతా వేస్ట్ కదా పరేష్ అసహనంగా అన్నాడు అంటే ఎందుకు ఒప్పుకోరు నువ్వు చదువుకుంటానంటే కాదంటారా అన్నాడు కుమార్ తనకు విషయం తెలిసిన పరేష్ ఏమంటాడో చూద్దామని లేదు మావయ్య ఖర్చు బోలడవుతుందని ఒప్పుకోవటం లేదు ఎలాగూ వాళ్ళు పంపించరు కదా అని నేను ప్రిపేర్ అవ్వటం లేదు మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ వాళ్ళ కోసం ఎక్కడెక్కడో అప్పులు చేసి మరీ చదివిస్తున్నారు మా నాన్నేమో తన వల్ల కాదని చేతులు ఎత్తేశారు అంత పోషించలేని వాళ్ళు నన్ను ఎందుకు అన్నట్లు ఎన్ని ఖర్చులైనా చేస్తారు కానీ నా దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఒక్క పైసా కూడా లేదంటారు నేనేమైనా జులాయిగా తిరగటానికి అడిగానా తాగి తందనాలు అడటానికి అడిగానా చదువుకోవటానికైనా నేను చదువుకుని పైకి వస్తే వాళ్ళ లెవెల్ కూడా పెరుగుతుంది కదా లేదంటే ఇలాగే ఉంటాను నాదేం పోయే పోషించని నన్ను ఎన్ని రోజులు పోషిస్తారు నేనైతే డిసైడ్ చేసేసుకున్నా ఎంబీఏ అంటూ చేస్తే అబ్రాడ్లోనే అన్నాడు చాలా దృఢంగా ఓరిని అనుకున్నాడు కుమార్ ఏ పర్ఫెక్ట్ సన్ ఫర్ ద పర్ఫెక్ట్ పేరెంట్స్ పక్క అవకాశవాదికి స్వార్థికి పుట్టిన పిల్లాడు ఇలా కాకుండా ఇంకోలా ఎలా ఉంటాడు పైగా చూసి నేర్చుకుంది కూడా అదేనాయే పిల్లలకి ఇది మంచి ఇది చెడు అని విడిగా ఒకళ్ళు నేర్పించనక్కర్లేదు పెద్దవాళ్ళు ఎలా నడుచుకుంటే వాళ్ళు కూడా అదే చూసి నేర్చుకుంటారని పెద్దలు ఊరికినే చెప్పలేదు అనుకున్నాడు కుమార్ నీ మాట కూడా తీసి పారేలేము కానీ అమ్మ ఆరోగ్య పరిస్థితి నాన్న ఆర్థిక పరిస్థితి చూస్తున్నావు కదా అలాంటప్పుడు వాళ్ళు మాత్రం ఏం చేయగలరు చెప్పు ఇలాంటి సమయంలోనే కదా నువ్వు వాళ్ళకి సపోర్ట్గా ఉండాల్సింది అన్నాడు కుమార్ దానికి కారణం నేనా మావయ్య కన్న పిల్లల్ని సెటిల్ చేయాల్సిన బాధ్యత వాళ్ళది కాదా వాళ్లే లైఫ్లో ఒక ప్లాను పాడు లేకుండా పాడు చేసుకున్నారు దానికి నేనేం కారణం కాదు అన్నాడు పరేష్ కుమార్కి విషయం బాగా అర్థమైంది కుడి చెత్త చేసుకుని ఎడం చెత్త అనుభవిస్తున్నారు భార్యాభర్తలిద్దరు అనుకున్నాడు పరేష్ నేను ఒక మాట చెప్పనా యాక్చువల్గా నీకు ఒక స్టోరీ చెప్తాను అప్పుడు నీకే తెలుస్తుంది తల్లిదండ్రులు చేసిన పనులకు పిల్లలు ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతారు లేదా పిల్లలు కనుక తెలుసుకుని రెస్పాన్సిబుల్గా ఉండకపోతే ఫ్యూచర్లో ఎటువంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందో అన్నాడు కుమార్ అనుకున్నంత అయ్యింది మావయ్య క్లాస్ పీకటం మొదలెట్టాడు అనుకున్నాడు పరేష్ కానీ గచ్చంత్రం లేక అని ఊరుకుని మావయ్య చెప్పిన మాటలు వినటం మొదలుపెట్టాడు కుమార్ తను వాళ్ళ అమ్మమ్మ దగ్గర నుంచి విన్నది తన చిన్నప్పుడు జరిగిన విషయాలు తనకు గుర్తున్నంత వరకు అన్నీ పోసగుచ్చినట్లు పరేష్తో చెప్పుకొచ్చాడు ఇవన్నీ మీ అమ్మ మీద కంప్లైంట్ చేయటానికో లేదా మీ అమ్మ నన్న తప్పు చేశారని చెప్పటానికో నీకు చెప్పటం లేదు అందరం జీవితంలో తప్పులు చేస్తాం చెయ్యకుండా ఎవరం ఉండవు ఎప్పుడూ తప్పులు చేయకుండా అన్నీ మంచి పనులే అన్నీ ఒప్పులే చేయటానికి మనం దేవతలం కాదు కదా మామూలు మనుషులం మా తాతయ్య మా నాన్నను అంచనా వేయటంలో తప్పు చేశాడు అది ఆయన తెలియక చేసిన తప్పు అది విధి రాత అనుకోవాలి 
మా అమ్మ తన బాధ పెద్దవాళ్ళకు తెలిస్తే బాధపడతారని భరించలేరని అలా అని భర్తను వదిలేసి వస్తే సమాజం వెలివేస్తుందని భయపడి మా నాన్న పట్ల అతి సహనం చూపించి అన్నీ భరించి తప్పు చేసింది అది తప్పే కానీ ఆ రోజుల్లో తనకు వేరే గత్యంతరం లేకపోయింది మా తాతయ్య అమ్మమ్మ మామయ్య వాళ్ళు తనను సపోర్ట్ చేసేవాళ్లే కానీ వాళ్ళకు చెప్పుకుని పుట్టింట బ్రతకడం ఇష్టం లేకపోయింది ఆమెకు మా మామయ్య జరిగిన సంగతుల గురించి పిల్లలకు తెలియనివ్వకూడదు వాళ్ళు బాధపడకూడదు అని అన్ని విషయాలు మా దగ్గర దాచిపెట్టి తప్పు చేశాడు అది నా దృష్టిలో మామయ్య చేసిన పెద్ద తప్పు పిల్లలకు తండ్రి మీద నూరి పోయటంలా కనపడుతుందేమో అని అనుకున్నాడు కానీ అలాంటి మనిషి గురించి ముందే తెలియ చెప్పి జాగ్రత్త పడేలా చెయ్యాలని అనుకోలేదు ఒకటి అనుకుంటే ఇంకోటి జరిగింది మా మామయ్య కాదు చాలామంది తల్లిదండ్రులు కూడా ఇలాంటి తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు పిల్లలకి పెద్దవాళ్ళు ఎంత కష్టపడి ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో పిల్లల్ని పెంచారన్న విషయం వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితులు మానసిక పరిస్థితుల గురించి వారి మూలాల గురించి తెలియ చెప్పకపోతే వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది ఇక మీ అమ్మ నాన్న గురించి నీకే తెలుసు నేను విడిగా చెప్పనక్కర్లేదు ఎంత చెప్పినా వినకుండా ఇంకే ఉంది ఆయనంత మహానుభావుడు మంచివాడు లేడని మా నాన్న పంచన చేరి ఆ దరిద్రాన్ని కొని తెచ్చుకున్నారు అది విషయం అని ఎంత చెప్పినా వినకుండా వెళ్ళి దాన్ని తాగేశారు ఇప్పుడు ఆ విషయం శరీరంలో రక్తంగా మారి ప్రవహిస్తోంది దాన్ని ఇప్పుడు ఎలా తీస్తాం బయటికి చెప్పు అన్నాడు కుమార్ తండ్రి సొమ్ము పిల్లలు తీసుకోవటం పాపం అంటారా మావయ్య అడిగాడు పరేష్ కాదు ముమ్మాటికి కాదు తప్పకుండా తండ్రి ఆస్తి పిల్లలు తీసుకోవచ్చు కానీ ఎప్పుడు ఆ తండ్రి పిల్లల పట్ల కుటుంబం పట్ల బాధ్యతగా ఉంటూ పిల్లల ఆలన పాలన చూసి పెంచి పెద్ద చేసి స్వయాన తన చేతులతో సంతోషంగా తానే వాళ్లకు పాలు పంచితే తప్పకుండా తీసుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ అలా జరిగిందా మరి లేదు కదా ఆయనకు ఎప్పుడు స్వార్థం తప్పితే ఏ కోసాన పిల్లలంటే ప్రేమ లేదు తనను తాను ప్రేమించాడే తప్ప ఇంకెవరిని ఆయన ప్రేమించింది లేదు ఆయనకు అందరినీ వాడుకోవటమే తెలుసు మహా అహంకారి అలాంటప్పుడు ఆయన దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళాలి చెప్పు అన్నాడు కుమార్ అంటే మావయ్య ఆయన పెద్దవాడయ్యాడు ఓపిక తగ్గి అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నాడు తండ్రి కాదా అని కనికరంతా వెళ్ళిందేమో మావయ్య మా అమ్మ అన్నాడు కావచ్చు నాకు ఆయన వచ్చి నన్ను బ్రతిమాలినప్పుడు అయ్యో పాపం అనిపించింది నేను చెప్పాను ఆస్తిపాస్తులన్నీ వదిలేసి నా దగ్గర ఉండు నిన్ను బాగా చూసుకుంటాను అది నా బాధ్యత అని నాకే అలా అనిపించినప్పుడు ఆడపిల్ల కన అనిపించటము కరిగిపోయి కనికరించటము ఇంకా సహజం కాదనలేను అలాంటప్పుడు ఆ కనికరం చూపించు తండ్రికి కూతురుగా ఆయనకు సేవలు చేయి కావాలంటే అంతేకాని దానికి ప్రతిఫలం తీసుకుంటే ఏమైంది ఆయన పాపంలో భాగం తగ్గింది కదా ఆ పాపమే వాళ్ళని అన్ని విధాల దహించి వేసింది కదా అది చాలక ఇంకా దాంతో నేను నువ్వు కూడా చదువుకుంటా అంటున్నావు అంటే అది వాళ్లతో ఆగకుండా నీ జీవితాన్ని కూడా పునాది అవుతుంది పునాదే సరిగ్గా లేకపోతే నీ భవిష్యత్తు మాత్రం బాగుంటుందా చెప్పు అంటే నా చదువుకి మా నాన్న డబ్బు ఉపయోగించితే నా జీవితం బాగుపడదంటావా మావయ్య అయితే ఇంతవరకు నేను చదువుకుంది కూడా ఆడబ్బుతోనే కదా అన్నాడు పరేష్ నిజమే కాదంటం లేదు కానీ ఇంతవరకు అది నీకు అవసరం వేరే గత్యంతరం లేదు కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు కదా నీ స్వశక్తి మీద నువ్వు ఆధారపడగలవు అలా కాదంటే చూస్తూనే ఉన్నావు కదా మీ అమ్మ నాన్న పరిస్థితి రేపు నీ పరిస్థితి గురించి నువ్వు ఎలా భరోసాగా ఉండగలవు చూడు పరేష్ మనం పెద్దవాళ్ల నుంచి జీవితంలో ఏది ఎలా చేయాలో అనేది అనుసరించి నేర్చుకోవాలి నేర్చుకుంటాం కూడా అది సహజం అలాగే వాళ్ళు తప్పులు చేసి ఉంటే ఏం చేయకూడదు ఏది అలవరుచుకోకూడదో కూడా నేర్చుకోవాలి అది విచక్షణతోనే వస్తుంది వాళ్ళు చేసిన తప్పులు మనం చేయకూడదు కదా తెలివితేటలు విచక్షణ ఉన్న వ్యక్తులు ఎదుటి వాళ్ళు చేసిన తప్పుల నుంచి నేర్చుకుని అలాంటి తప్పులు చేయకుండా జాగ్రత్త పడి తమ జీవితం మొదటి నుంచి ప్లాన్ చేసుకుని పైకి వస్తారు విచక్షణ లేని వాళ్ళు ఎన్ని చరిత్రలు తిరగేసినా ఏమీ నేర్చుకోకుండా మళ్ళీ మళ్ళీ అవే తప్పులు చేస్తూ వాళ్ళ అనుభవం ద్వారానే తెలుసుకుంటాం అంటారు నువ్వే నిర్ణయించుకో నీకేం కావాలో మరి మీ అమ్మ నాన్న కూడా స్వశక్తి మీద నమ్మకంతోనే జీవితాన్ని మొదలుపెట్టారు ఇద్దరు ర్యాంక్ హోల్డర్స్ బాగా చదువుకుని మంచి ఉద్యోగం చేస్తున్నారు మా నాన్న రంగంలోకి దిగకుండా ఉన్నా వాళ్ళు ఆయన పన్నిన ఉచ్చులో పడకుండా జాగ్రత్త పడ్డా ఇంకా బాగుండేది వాళ్ళ జీవితం కానీ ఆయన వాళ్ళని పక్కదారి పట్టించాడు వీళ్లకి విచక్షణ జ్ఞానం పోయింది పూర్తిగా ఊబిలోకి దిగబడ్డారు చూడు పరేష్ ఇక్కడ మంచి యూనివర్సిటీస్ మంచి ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి 
బాగా చదువుకుంటే మంచి ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయి కూడా లేదు నేను అబ్రాడ్లోనే చదువుకోవాలి అనుకుంటే చదువు బాగా చదువు నిన్ను గుర్తించి వాళ్ళంతటా వాళ్ళే నిన్ను పిలిచేటట్లు చేసుకో నిన్ను చూసి మీ పేరెంట్స్ మీ చుట్టాలు గర్వపడేంతగా చదువు ఫైనాన్షియల్ హెల్ప్ కావాలంటే ఎన్నో బ్యాంకులు పర్సనల్ లోన్స్ ఇస్తాయి లోన్ తీసుకుని వెళ్ళు అక్కడ చదువుకుని సంపాదించాక తీరుద్దు కానీ నీకు ఒకళ్ళు హెల్ప్ చేసే కంటే నువ్వే కష్టపడి సెల్ఫ్ మేడ్ మ్యాన్ అనిపించుకోవటంలో ఉన్న తృప్తి ఇంకెక్కడ ఉండదు అది స్వతహాగా అనుభవించి చెప్తున్నా లేదు ఇలాగే ఉంటాను అంటే అది నీ విధి అని ఊరుకుంటావు అంతకంటే ఏం చేయలేవు కానీ ఇంకో మాట చెప్పాలి నువ్వు మీ తల్లిదండ్రుల్ని ఇబ్బంది పెట్టి అదేదో సాధించేశామనుకుంటే అది తప్పు తప్పు చేసినా ఒప్పు చేసినా వాళ్ళు నీ తల్లిదండ్రులు నువ్వు జీవితంలో పైకి రావాలని మనసా వాచ కర్మణ అభిలషించే వ్యక్తులు ప్రపంచంలో ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది వాళ్లే నువ్వు ఇబ్బంది పెట్టినా కూడా పల్లెత్తు మాట కూడా మాట్లాడకుండా మౌనంగా అనుభవిస్తారు అదే పెద్ద దెబ్బ నీకు మన మీద ఎప్పుడు కోప్పడి దెబ్బలాడే వాళ్ళతో ప్రాబ్లం లేదు కానీ మౌనంగా మనం అన్నవన్నీ భరించే వాళ్ళతో ప్రాబ్లం వాళ్ళ సహనం చాలా పెద్ద శిక్ష వేస్తుంది పెద్దవాళ్ళ ఉసురు పోసుకోవటం ఎప్పుడూ క్షేమం కాదు చెప్పా కదా మా మామయ్య మీ అమ్మను సొంత కూతురి కన్నా ఎక్కువగా ప్రేమగా చూసుకున్నాడు అలాంటిది ఇలా మారిపోయిందని ఎంతో బాధపడ్డాడు తనని ఇబ్బంది పెట్టినా కూడా ఏమి మాట్లాడకుండా ఊరుకున్నాడు కానీ పల్లెత్తు మాట కూడా అనలేదు తనలో తానే బాధపడ్డాడు ఆ బాధలోనే పోయాడు కూడా చూసావా మరి ఆ ఉసురు అమ్మకి ఎలా తగిలిందో అలాంటి పనులు నువ్వు చెయ్యకు అమ్మకి నాన్నకి నువ్వు అంటే ప్రాణం వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టడం మంచిది కాదు నువ్వు స్వతహాగా మంచివాడివి బాగా చదువుకుంటావని అమ్మ చెప్పింది మరి ఇంకేం కావాలి కొంచెం హార్డ్ వర్క్ చేస్తే నువ్వు అనుకున్నది ఈజీగా సాధించవచ్చు అన్నాడు కుమార్ పరేష్ ఆలోచనలో పడ్డాడు మావయ్య చెప్పినవన్నీ బాగా తలకెక్కించుకున్నాడు నిజమే తను కష్టపడి చదవగలడు తనకు చదువు అంటే ఇష్టం కూడా ఎప్పుడు క్లాసులో ఫస్ట్ వచ్చేవాడు నాన్న నా కోసం ఎందుకు ఖర్చు పెట్టడు అనే పట్టులో ఇప్పటికే సంవత్సరం వేస్ట్ అయ్యింది లేదంటే ఈ పాటికి క్యాట్ రాసేసేవాడు ఒకవేళ నాన్న తన కోసం ఖర్చు పెట్టడానికి రెడీగా ఉన్నా తను కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాయటానికైనా రెడీగా ఉండాలి కదా ఎంతసేపు అమ్మ నాన్న మీద వైపరీత్యం కొద్దీ పట్టుబట్టాడే కానీ తన టైం పోతోంది అన్నమాట లక్ష్య పెట్టలేదు ఇంత విన్నాక కూడా మళ్ళీ అదే దారిలో నడిచి అమ్మ నాన్నలాగా ఉండే కంటే మావయ్య మాట విని ఆయనలాగా జీవితంలో పైకి వస్తే మంచిదే కదా అమ్మ ఇప్పుడు మావయ్య గురించి గొప్పగా చెప్తూ ఉంటుంది ఆయన ఎలా చదివేవాడో ఎలా కష్టపడ్డాడో ఉదహరిస్తూ ఉండేది అనుకున్నాడు ఇంత చెప్పినా ఉలకని పలకని పరేష్ను అలానే చూస్తున్నాడు కుమార్ బుద్ధి కర్మానుసారిణి అన్నారు వాడి తల్లే వినలేదు వీడు మాత్రం వింటాడా అనుకున్నాడు సరే పరేష్ చెప్పటం చెప్పాను నువ్వు చిన్నపిల్లవాడి కాదు కదా నీ విచక్షణ జ్ఞానం ఉపయోగించి నీ మనసు చెప్పింది చెయ్యి లేదా నీ ఇష్టం అనవసరంగా మావయ్య క్లాస్ పీకాడు అనుకుంటే మాత్రం సారీ నా ఉద్దేశం అది కాదు అన్నాడు కుమార్ అయ్యో లేదు మావయ్య నువ్వు చెప్పిన దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నాను ఇప్పుడు క్యాట్కి ప్రిపేర్ అయ్యి రాద్దామా అని చూస్తున్నాను కోచింగ్కి వెళ్తే ఇంకా బెటర్ కానీ నాన్న అడగాలి కనీసం కోచింగ్ కన్నా ఫీజు కట్టిస్తే ఈ సంవత్సరమైనా మంచి ర్యాంకు తెచ్చుకుని సీట్ వస్తే చదువుకుంటాను ఇప్పటికే ఈ ఏడాది వేస్ట్ అయింది అన్నాడు పరేష్ చాలా సంతోషం పరేష్ అని వీపు మీద తట్టాడు కుమార్ తన కంఠశోష ఊరికే పోలేదని తృప్తి పడ్డాడు నువ్వు ముందు అప్లై చేసి కోచింగ్ తీసుకో నేను కడతాను నా ఫీజు ఏదో దాని గురించి నువ్వు ఇబ్బంది పడకు అన్నాడు కుమార్ ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్న పరేష్ను చూసి కంగారు పడకు నా హస్తవాసి మంచిదే నీకు మంచి చోటే సీట్ వస్తుంది అని నవ్వాడు కుమార్ అయ్యో అది కాదు మావయ్య నీకెందుకు శ్రమ అని నసుగుతూ అన్నాడు పరేష్ లేదులే ఇబ్బంది ఏమీ లేదు నువ్వు బుద్ధిగా చదువుకుని పైకి వస్తే అంతకన్నా ఏం కావాలి చెప్పు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది సరే పద నేను వస్తాను అమ్మకి బాగాలేదన్నావు కదా చూసి వస్తాను నీ బైక్ మీద రావచ్చా డబుల్స్ డ్రైవ్ చేయగలవు కదా అన్నాడు నవ్వుతూ అయ్యో మావయ్య నువ్వు మరీ నువ్వు నేను డబుల్స్ కూడా తీసుకువెళ్ళలేనా ఏంటి రా మావయ్య వెళ్దాం అన్నాడు సరే అని ఇద్దరు కలిసి సాత్విక ఇంటికి బయలుదేరారు పరేష్ వెనకాల బైక్ మీద కూర్చుని వెళ్తూ గాల్లో తేలిపోతున్నట్లు అనుభూతి పొందాడు కుమార్ ఏదో పెద్ద విజయం సాధించినట్లు అనిపించింది అతనికి అమ్మయ్య కనీసం వీడైనా నా మాట విన్నాడు నా కంఠశోష ఊరికే పోలేదు ఫలితం దక్కింది 
ఈ పాప పంకిలాన్ని ఇంకో తరానికి పాకకుండా కాపాడగలిగితే అంతే చాలు అనుకున్నాడు కానీ మళ్ళీ ఇంకా అతనికి అనుమానంగానే ఉంది నేను క్లాస్ తీసుకున్నానని ఊకొట్టాడో లేక నిజంగా మారాడో తెలీదు ఏదేమైనా ఇదే ఊపిలోనే వాడిని ఏ కోచింగ్ సెంటర్లో నన్ను చేర్పించేస్తే మళ్ళీ వెనక్కు తిరగకుండా ఉంటాడు అనుకున్నాడు మళ్ళీ వీడు గనక నిజంగా మారుంటే అది మన విజయం కిందే అనుకోవాలి వెంటనే సమీరకు ఫోన్ చేసి చెప్పాలనిపించింది కుమార్కి కానీ చూద్దాం వీడెంత నిలకడగా ఉంటాడో అనుకున్నాడు సాత్విక ఇంటికి చేరిన కుమార్ ఆమె దీవాన్ మీద పడుకుని ఉండటం చూశాడు ఏం సాత్వి ఒంట్లో బాగోలేదా అని అడిగాడు లేదు కొంచెం అలసటగా ఉంది లేవలేకపోయాను అందుకే రాలేకపోయాను ఏమి అనుకోకు అంది మనసు మీద నుంచి లేస్తూ వద్దు లేవకు పడుకో రాకపోతే ఇబ్బంది లేదులే ఇప్పుడు ఎలా ఉంది డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్దామా అన్నాడు అక్కర్లేదని తల అడ్డంగా తిప్పింది సాత్విక ఇంటికి చేరగానే పరేష్ తనంతట తానే ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేసి కోచింగ్ సెంటర్లు ఎక్కడున్నాయి వాటి ఫీజు వివరాలు చూస్తున్నాడు ఇద్దరూ కలిసి కొన్ని కోచింగ్ సెంటర్లు లిస్ట్ అవుట్ చేశారు అందులో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుని అందులో అప్లై చేస్తానని మర్నాడు వెళ్ళి వివరాలు కనుక్కొస్తానని అన్నాడు పరేష్ ఇదంతా గమనిస్తున్న సాత్వికకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది ఇన్నాళ్ళు నెత్తి నూరు కొట్టుకుని మొత్తుకున్న వినని పరేష్ కుమారుని ఒక్కసారి కలిసి రాగానే తన మనసు మార్చుకుని ఇక్కడే పై చదువులు చదవటానికి అలా ఎలా ఒప్పుకున్నాడు కుమార్ ఏం చెప్పి ఒప్పించాడు ఏది ఏమైనా పరేష్ ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకోవటానికి కుమార్ చాలా సాయం చేశాడు చావు బ్రతుకుల్లో ఉన్నాను చూడటానికి రమ్మని పిలిస్తే వస్తాడని కూడా అనుకోలేదు అలాంటిది వచ్చి ఇంత పెద్ద సాయం చేయటం జటిల సమస్య అనుకున్న విషయాన్ని ఇలా ఇంత సులభంగా సానుకూలపరచటం సాత్వికకు ఎంతో ఆనందాన్ని ఉపశమనాన్ని కూడా ఇచ్చింది దేవుడు కరుణించి ప్రత్యక్షమై కోరకుండానే వరాలు కురిపించాడా అనిపించింది గుండెల మీద నుంచి పెద్ద బరువును ఎంతో సులభంగా దించేశాడు కుమార్ ఏం చేసి అతని రుణం తీర్చుకోగలదు తను సాయంత్రం ఆనంద వచ్చాక అందరికీ టీ పెట్టి తీసుకొస్తానని కిచెన్లోకి వెళ్ళాడు పరేష్ అప్పుడు సాత్విక ఆనంద్కు జరిగిన సంగతంతా చెప్పింది ఆశ్చర్యం వేసింది ఆనంద్కి నమ్మలేకపోయాడు నిజమా అని రెండు మూడు సార్లు అడిగాడు కూడా చాలా థ్యాంక్స్ బావా వాడో దారికి వస్తే మా సమస్యలు సగం తీరినట్టే అన్నాడు ఆనంద్ ఎంతో సంతోషంగా ఏదోలా ఆ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కాస్త పూర్తయింది అనిపిస్తే ఎక్కడో అక్కడ ఉద్యోగం దొరకబోదు లేదా నా కంపెనీ చూసుకున్నా సరే నేను బాగా అలసిపోతున్నాను నా వల్ల ఏమీ కావటం లేదు నీ రుణం ఎప్పటికీ తీర్చుకోలేనిది బావా నిజంగా నీకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అన్నాడు ఆనంద్ చాలా ఉద్వేగంగా చచ్చా ఇందులో నేను చేసింది ఏమీ లేదు బావా అంతా దేవుడి దయ అన్నాడు కుమార్ సాత్విక కళ్ళ నీళ్లు పెట్టుకుంటూ నిజం కుమార్ మా గుండెల మీద నుంచి ఒక పెద్ద బరువును దించేశావు పిల్లలు మన అభిప్రాయాలకు విలువకుండా గౌరవించకుండా మన మనసుకు విరుద్ధంగా నడుచుకుంటే ఉండే బాధ నరకం లాంటిది ఆ సంగతి నా దాకా వస్తేగానే తెలియలేదు నాకు నేను మావైను ఎంత బాధ పెట్టానో ఇప్పుడు తలుచుకుంటే అర్థమవుతోంది నాకు నేను చేసింది చిన్న తప్పు పొరపాటో కాదు నేరం కాదు కాదు పెద్ద పాపమే చేశాను ఆయన్ని నిలువునా కూల్ చేశాను అందుకే ఇప్పుడు అంతకంత అనుభవిస్తున్నాను నేను చేసిన పాపానికి నిష్కృతి లేదు ఆ పాపమే నా ప్రాణం కూడా తీస్తుంది నాకు తెలుసు అంది బోరున వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తూ సాత్విక అలా కన్నీరు మున్నీరుగా వినిపిస్తూ ఉంటే కుమార్ హృదయం కూడా నీరు కారిపోయింది సాత్విక చేసిన తప్పులు ఇదివరలో చూపించిన అహంకారం అన్న మాటలు అన్నీ అతని తలుపుల్లో నుంచి చెదిరిపోయాయి మళ్ళీ తన చిన్ననాటి సాత్వికే కళ్ళ ముందు నిలిచింది చిన్ననాట ఆటలాడుతూ దెబ్బ తగిలించుకుని తన దగ్గరికి వచ్చి ఏడుస్తూ నుంచిన సాత్వికే కనిపించింది కుమార్ కళ్ళెమ్మట కూడా నీళ్ళొచ్చాయి సాత్విక ఏడుస్తూ ఉంటే కుమార్ కానీ ఆనంద్ కానీ ఆపదలుచుకోలేదు ఏడవటమే తనకప్పుడు మంచిదనిపించింది సాత్విక మనసులో ఎన్నాళ్ళ నుంచో గూడు కట్టుకున్న బాధ పశ్చాత్తాపం అంతా కరిగి ఆ కన్నీటి రూపంలో బయటపడుతోంది అనిపించింది కుమార్కి దగ్గరకు వెళ్ళి చెల్లెల్ని గుండెకు హత్తుకుని కళ్ళు తుడిచి తల నిమిరాడు ఆనంద్ కూడా అది చూసి కళ్ళు చెమర్చాయి ఎన్నేళ్లయింది ఈ అన్నా చెల్లెళ్ళు ఇలా ఇంత సయోధ్యగా ఉండి అంత కర్మ ఎలా ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళు తమ పెళ్ళైన కొత్తల్లో ఆటలు పాటలు సరదాలు ఆట పట్టించటాలు ఒకళ్ళనొకళ్ళు కవ్వించుకోటాలు అవి ఎంతో సంతోషంగా సరదాగా ఉండేవాళ్ళు అలాంటిది ఇప్పుడెలా తయారయ్యాయి పరిస్థితులు అనుకున్నాడు 
అతడి కళ్లెమ్మట కన్నీళ్లు ఆనంద బాష్పాలు రెండు కలిసి ప్రవహిస్తున్నాయి పిచ్చి పిల్ల బాధపడకు మర్చిపో జరిగింది ఏవి కూడా మనం తిరిగి రాయలేము ఇలాంటి రోజు రాకూడదనే మేము ఆ రోజంతా తాపత్రయపడింది మేం భయపడినట్లే జరిగింది పరిస్థితులు మెల్లగా చక్కబడతాయిలే కాకపోతే నీ ఆరోగ్యమే పాడైంది అదొక్కటే బాధ అత్తయ్యకు తెలిస్తే అస్సలు తట్టుకోలేదు అన్నాడు కుమార్ ఏదైనా తలరాత నుంచి తప్పించుకోవటం ఎవ్వరికీ సాధ్యం కాదు నీకు ఇలా రాసిపెట్టి ఉండబట్టే ఆ రోజు మేమందరం ఎంత చెప్పినా నీ తలకు ఎక్కలేదు విధి రాత మార్చటం విధాత తరం కూడా కాదని ఊరికే అన్నారా పెద్దలు వదిలి బాధపడి ఇంకా ఆరోగ్యం పాడు చేసుకోకు అయినా ఇందులో కొంత పెద్దవాళ్ల తప్పు కూడా ఉందిలే మొదటి నుంచి మనకు ఆ మనిషి గురించి చెప్పి అప్రమత్తం చేయాల్సింది మామయ్య తను అనుకోలేదు కదా ఆ మనిషి అలా ఊడి పడతాడు మనల్ని ఊబిలోకి దింపుతాడని ఇప్పుడు బాధపడే ప్రయోజనం లేదు ఊరుకో అన్నాడు కుమారు సాత్విక కళ్ళు తుడుస్తూ సాత్విక పశ్చాత్తాపం నిజమే అయితే అంతకంటే కావలసింది వేరే ఏం లేదనిపించింది కుమార్కి కిచెన్లో నుంచి టీ తెద్దామని పరేష్ అవతల రూమ్లో అందరి మాటలు వినపడి ఆగి అన్నీ విన్నాడు తల్లి బాధ తండ్రి త్రాపత్రయం అన్నీ తెలిసాయి తన నిర్ణయం కోసం తల్లి తండ్రి ఎంత ఎదురు చూస్తున్నారో తాను ప్రయోజకుడు కావాలని ఎంతగా కాంక్షిస్తున్నారో అర్థమైంది ఇన్నాళ్ళు వాళ్ళని ఎంత బాధ పెట్టాను అని ఎంతగానో వాపోయాడు ఎప్పుడో మాట పట్టింపులతో విడిపోయిన తన మావయ్య అమ్మ కనీసం ఇప్పుడైనా మళ్ళీ కలిసినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది అతనికి అందుకు తను తీసుకున్న నిర్ణయమే కారణం అవటం వల్ల తనకి ఇంకా సంతోషంగా ఉంది పరిస్థితి కొంచెం తెరిపిగా ఉన్నాక అందరికీ టీ తీసుకొచ్చి ఇచ్చాడు తర్వాత కుమార్ సమీర్కు ఫోన్ చేస్తాను అన్నాడు నేనే మోహం పెట్టుకుని మాట్లాడతాను కుమార్ సమీర్తో ఎవరినీ వదలకుండా అందరినీ ఇబ్బంది పెట్టాను కదా అత్తయ్య మొహం అసలు చూడలేను నేను ఆవిడ నన్ను క్షమించినా నన్ను నేను క్షమించుకోలేను అంది విచారంగా పర్వాలేదని ఎంత చెప్పినా సాత్విక వాళ్ళతో మాట్లాడటానికి సిద్ధంగా లేదు ఎంతోసేపు ఏడ్చింది ఇంకా ఒత్తిడి చేస్తే మంచిది కాదని వదిలేశాడు కుమార్ తర్వాత బయలుదేరి హోటల్కి వెళ్తా అన్నాడు కుమార్ నేను క్షమించి అంత చిన్న తప్పు చేశానని అనటం లేదు కానీ పెద్ద మనసు చేసుకుని నువ్వు నన్ను క్షమించు నీ కోపం ఇంకా తగ్గలేదని తగ్గబోదని తెలుసు కానీ నా తృప్తి కోసం కనీసం ఒకసారి నా చేతులతో నీకు భోజనం పెట్టని మా ఇంట్లో ఈ పూట భోజనం చేసి వెళ్ళు అంది సాత్విక అయ్యో రామా అదేం లేదమ్మా ఎలాగూ అక్కడ నాకు భోజన ఏర్పాటు ఉంటుంది కదా అని పైగా నీకెందుకు శ్రామ అని అన్నాను అంతేగాని నీ చేత్తో పెడితే తినకూడదని నాకేం లేదు తప్పుగా అనుకోకు ఇప్పుడు పొద్దు కూకింది రేపు తప్పకుండా వస్తాలే అన్నాడు కుమార్ నిజానికి కుమార్కి రూమ్కి ఎప్పుడెప్పుడు వెళ్తానా ఈరోజు జరిగిన సంగతులన్నీ సమీరకు ఎప్పుడెప్పుడు చెప్దామా అని ఉంది వెంటనే బయలుదేరి వెళ్ళాడు కుమార్ అటు వెళ్ళగానే పరేష్ జరిగిన దానికి తల్లికి తండ్రికి సారీ చెప్పి ఇక నుండి జాగ్రత్తగా చదువుకుంటానని భరోసా ఇచ్చాడు వాళ్ళు సంతోషంగా అతన్ని క్షమించి అభినందించారు తన ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది చక్కగా చదువుకుని ఎలా పెద్ద పెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్స్లో సీడ్ సంపాదించారో గుర్తు చేసుకున్నాడు తన పట్టుదల వలన టైం పోయింది కానీ ప్రయత్నం చేస్తే తను ఈ పాటికి ఎంబీఏ పూర్తి చేసేవాడు చక్కగా క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలో మంచి ఉద్యోగము వచ్చేది అనవసరంగా పక్కదారి పట్టి చదువు పాడు చేసుకున్నాను అనుకున్నాడు పరేష్ రూమ్కు చేరిన కుమార్ సమీర్కు ఫోన్ చేశాడు అంతవరకు జరిగిన సంగతులన్నీ చెప్పాడు పరేష్ తన నిర్ణయం మార్చుకోవటం తద్వారా సాత్విక కూడా తనకు క్షమాపణ చెప్పటం ఇవి రెండు చాలా ఆశ్చర్యాన్ని ఆనందాన్ని కలిగించాయని చాలా పెద్ద విజయం పొందిన అనుభూతి కలిగిందని చెప్పాడు అన్నీ విన్నది సమీర కుమార్ అలా పొంగిపోతూ చెప్తుంటే బాగుంది కానీ అందులోని నిజా నిజాలను సరిగ్గా గుర్తించాడో లేదో అన్న అనుమానం తనకు అలా అని అతని సంతోషాన్ని ఆనకట్టబెయ్యటం ఆమెకి ఇష్టం లేదు కాకపోతే ఆ సంతోషంలో తొందరపడి ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటాడోనని భయం నాకు సంతోషమేనండి ఇప్పటికైనా సాత్వికలో మార్పు వచ్చింది జరిగిన సంఘటనలపై తనకు పశ్చాత్తాపం కలగటం కూడా మంచిదే కానీ ఒక్క మాట అడగనా ఇప్పుడు తనకు ఆరోగ్యం పాడైంది కాబట్టి పైగా కొడుకు కూడా చెప్పిన మాట వినటం లేదని అందులోనూ మీరు చెప్పిన తర్వాత కొడుకు తన దారి మార్చుకున్నాడు కాబట్టి ఇలా ఇన్ని మార్పులు వచ్చాయి అదే తను మంచి స్థితిలో ఉండి కొడుకు కూడా తను చెప్పినట్లు వింటూ తన ఆరోగ్యం కూడా బాగానే ఉంటే 
ఈ సదరు పశ్చాత్తాపం అనేది కలిగేదంటారా అని అడిగింది పొంగుతున్న పాల మీద చప్పున నీళ్లు పోసి అణిచేసినట్లు అనిపించింది కుమార్కి నిజమే కలిగి ఉండకపోవచ్చు అనుకున్నాడు కుమార్ అంతవరకు అతనికి కలిగిన సంతోషం అంతా ఆవిరైపోయింది అయినా ఇలా ఎందుకు ఆలోచిస్తోంది సమీరా తనకి ఇలాంటి ఆలోచనే రాలేదు ఎందుకని బహుశా తన తండ్రి సాత్విక వల్లేపోయాడు కాబట్టి తను ఆమెను క్షమించలేకపోతుందా అనిపించింది అతనికి అంటే నీ ఉద్దేశం ఏమిటి సమి తను ఎప్పటికీ మారలేదు నాటకం వేస్తోంది అది చూసి నేను కరిగిపోయి ఆర్థిక సహాయం చేస్తానని అనుకుంటుంది అనుకుంటున్నావా అన్నాడు అనుమానంగా నేనన్నానా ఆ మాట మీరే అంటున్నారు అయినా అది నిజం కావచ్చు కాకపోనివచ్చు ఏదైనా మీరు నిశ్చలంగా ఉండాలి ఇప్పుడు ఒంట్లో బాగుండలేదని ఒక రకమైన ఎమోషన్స్ లేదా బాగుందని ఇంకో రకము ఒకసారి సరిగ్గా మాట్లాడలేదని ఒక రకంగా మాట్లాడింది లేదా ఏడ్చింది బాధపడుతుందని ఇంకో రకంగాను ఆలోచనలు మార్చుకోకూడదని చెప్తున్నా అంతే ఆ తర్వాత మీరు ఆర్థిక సహాయం చేస్తారా చెయ్యరా అనేది పూర్తిగా మీ ఇష్టం కానీ ఒక్కటి వాళ్ళకి ఎటువంటి సహాయం కావాలన్నా మీరున్నారు మీ మీద ఆధారపడిపోవచ్చు అనే భావం మంచిది కాదు వాళ్ళకి జీవితం మీద ఒక దృక్పథం ఉండాలి వాళ్ళ జీవితం ఎలా సాగాలి ఏ విధంగా నెట్టుకురావాలి అనేది వాళ్లే నిర్ణయించుకుని అటుగా ప్రయత్నం చేయాలి అని నా ఉద్దేశం మీకు గుర్తుందా నాన్నమ్మ ఓ కథ చెప్పేది ఒక రాజకుమారుడు తన తల్లి ప్రసవ సమయంలో ఆ ప్రసవ గది దగ్గర కూర్చుని ఉండగా బ్రహ్మదేవుడు వచ్చి తన పుట్టబోయ తోబుట్టువుకి తలరాత రాసి వెళుతూ కనిపించాడట ఎవరు నువ్వు అని అడిగితే తను బ్రహ్మదేవుడిని పుట్టబోయే తమ్ముడికి తలరాత రాయటానికి వచ్చానని అన్నట్ట ఏం రాశావు అని అడిగితే ఇతను కట్టెలు కొట్టుకొని ఆ వమ్ముకు బ్రతుకుతాడు అని రాశాను అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాట ఇదేమిటి రాజకుమారుడు కట్టెలు కొట్టుకోవటం ఏమిటి అనుకున్నాడట ఆ పెద్ద రాజకుమారుడు ఇంకోసారి అలాగే అయిందిట ఈసారి కూడా నీకు తమ్ముడే పుడతాడు అతడు వేటాడి ఆ మాంసం అందుకుని బతుకుతాడు అని రాశాను అన్నట్ట ఈ రాజకుమారుడికి ఆశ్చర్యం వేసిందిట ఆ తర్వాత చాలా ఏళ్లకు ఇతను రాజయ్యాడట ఇతని తమ్ముళ్ళు భ్రష్టు పట్టి రాజ్యం వదిలి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ వాళ్ళ బ్రతుకులు బతుకుతున్నారట ఒకసారి ఇతను వాళ్ళని చూడటానికి వెళ్ళాడట పెద్ద తమ్ముడు తన పరిస్థితి చెప్పి బాధపడితే సరే ఏం చేస్తాము విధిరాత అలా ఉంది కానీ నువ్వు ఒక పని చెయ్యి గంధం చెట్టు కనపడితే కానీ చెట్లు కొట్టను అని సంకల్పించుకో అవి కనపడితేనే కొట్టి ఆ కట్టెలు అమ్ముకో అప్పుడు నీ కష్టాలు తీరతాయి అని అన్నట్ట అలాగే రెండో తమ్ముడితో కస్తూరి మృగం వస్తే కానీ వేటాడనని కూర్చో కస్తూరి మృగం వస్తేనే వేటాడి దాని మాంసం అమ్ముకో అప్పుడు నీ పరిస్థితి బాగుపడుతుంది అన్నట్ట వాళ్ళిద్దరూ అన్నగారు చెప్పిన ప్రకారం చేసి వాళ్ళ వాళ్ళ జీవితాలు బాగు చేసుకున్నారట వాళ్ళ సంకల్పానికి విధాత కూడా ఒగ్గి వాళ్ళకు కావలసింది సమకూర్చాడని నాన్నమ్మ చెప్తూ ఉండేది ఆ పెద్ద రాజకుమారుడు మన విచక్షణ అని చిన్న రాజకుమారుల సంకల్పాలు మన చేతలని విచక్షణ రుజువర్తనము మంచితనము ముందు చూపుతో కూడిన సంకల్పం ఉండి ఆ దిశగా మన చేతలు ఉంటే దేనికి లోటు ఉండదని అప్పుడు దైవం కూడా మనకు సాయం చేస్తాడని జీవితాలు ప్రశాంతంగా సాగుతాయని నాన్నమ్మ చెప్పేది అలాగే మీరు వాళ్ళకు చేయాల్సింది ధన సహాయం కాదు వాళ్ళ బుద్ధులు నిజంగా మారాలి వాళ్ళ జీవితంపై వాళ్ళకు ఒక అవగాహన ఒక దృక్పథం మంచిగా ఉండి కుళ్ళు బుద్ధులు లేకుండా అందరూ బాగుండాలి అందులో మనం ఉండాలి అనే తీరుగా ఆలోచించగలిగితే దైవ సహాయం కూడా తోడై వాళ్ళకు మంచి రోజులు వస్తాయి ఆ దిశగా మీరు వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ చేయాల్సి ఉంటుందేమో మీరిచ్చే డబ్బు ఇవాళ పనికి వస్తుంది మళ్ళీ రేపు అప్పుడెవరు ఇస్తారు ఆలోచించండి నేను చెప్పానని మీరు ఫాలో అవ్వాల్సిన పని లేదు అంది సమీర కుమార్ ఆలోచనలో పడ్డాడు నిజమే ఎవరినైనా మనం పట్టుకుని ఎన్నాళ్ళు నడిపించగలం వాళ్ళ సమస్యలు వాళ్లే సానుకూలపరుచుకునే దిశగా ప్రయాణం సాగించాలి కానీ ఇప్పటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళకిప్పుడు అత్యవసరం డబ్బే మరి సరే సమి చూద్దాంలే ముందుగా నువ్వు అత్తయ్యను పిల్లలను తీసుకొని ఇక్కడికి రా అత్తయ్య కూడా సాత్వికను చూస్తుంది ఇద్దరికీ కొంత బెటర్గా ఉంటుంది అత్తయ్యను చూశాక సాత్విక ఆరోగ్యం కూడా కొంచెం కుదిరి పడుతుందేమో ఏమంటావు అన్నాడు కుమార్ సరేనంది సమీర వీలైనంత తొందరలో తల్లిని పిల్లల్ని ఇండియా తీసుకురావటానికి టికెట్స్ బుక్ చేసింది సమీర సరళకు సాత్విక విషయం చెప్పడంలో చాలా జాగ్రత్త తీసుకుంది సమీర ఎక్కడ ఆవిడ బాధపడి ఆరోగ్యం పాడు చేసుకుంటుందోనని భయం అందుకే ఆవిడని చాలా ప్రిపేర్ చేసి ఆ పైన చెప్పింది ఎంతైనా పెంచిన మామకారం కదా ఇలా సాత్విక తన ఆరోగ్యం చేతులారా పాడు చేసుకుందని వినగానే 
తల్లడిల్లిపోయింది సరళ తను తన భర్త పిల్లలే సర్వస్వంగా పెంచుకొచ్చారు వాళ్ళకి ఎలాంటి లోటు లేకుండా ఉండాలని ఎన్నో కష్టాలు అనుభవించారు వాళ్ళని ప్రయోజకులుగాను మంచివాళ్ళుగాను తయారు చేయాలని ఎంతో కృషి చేశారు వాళ్లకు ఉజ్వల భవిష్యత్తు కల్పించాలని ఎంతో పాటు పడ్డారు ఆఖరికి వాళ్ళు ఇలా తయారయ్యారు ఏం చేస్తాం అంత తలరాత అనుకుంది సమీరకు పిల్లలకి విషయం చెప్పడం కొంచెం కష్టమైంది ఇంతవరకు సోదిలో కూడా రాని కొత్త బాంధవ్యాలు ఇప్పుడేమిటని వాళ్ళ ప్రశ్న సమీర తీరిగ్గా వాళ్ళు అడిగిన ప్రతి ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్తూ పరిస్థితి వివరించింది అలాంటప్పుడు మనం అత్తయ్య వాళ్ళ ఇంటికి ఎందుకు వెళ్ళాలమ్మా అలాంటి సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ మెంటాలిటీ ఉన్న వాళ్ళతో కాంటాక్ట్స్ ఎందుకు పెట్టుకోవాలి నాన్న ఇది వరకల్లా వద్దు అని అనుకున్నప్పుడు ఆ మాట మీద నిలబడాలి కదా ఇప్పుడు ఆవిడికి బాగోలేదని అన్నీ మర్చిపోయి మళ్ళీ సంబంధాలు కలుపుకుంటారా అడిగింది శాంత అలా కాదమ్మా బ్లడ్ రిలేషన్ని అంత ఈజీగా మర్చిపోకూడదు మిగతా రిలేషన్స్ ఎక్కడైనా దొరుకుతాయి కానీ తోబుట్టువులు ఎక్కడా దొరకరని కదా శాస్త్రం అది కావాలని తగ్గొట్టుకున్న రిలేషన్ కాదు పరిస్థితులు అలా వచ్చాయి అంతే ఆలోచించి చూడు సొంత అన్నయ్యను కానీ చెల్లెల్ని కానీ వదిలి ఉండగలవా కెన్ యూ థింక్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఎవే ఫ్రమ్ ఓదై కష్టం కదూ నాన్నకు కూడా అది కష్టమే బయటికి చూపించరు కానీ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ హిమ్ ఆల్వేస్ ఫీల్స్ దట్ అగోని మనిషికి క్షమాగుణం ఉండాలి అందరి వల్ల తప్పులు జరుగుతాయి కానీ ఆ తప్పుల్ని రియలైజ్ అయ్యి రిపెంటెన్స్ పొందిన వాళ్ళని మనం క్షమించి తీరాలి భగవంతుడే అందరి తప్పుల్ని క్షమించి అందరిని ఎల్లప్పుడు కాపాడటం లేదా అలాంటిది మనం ఎవరు అవతల మనిషిని క్షమించకపోవటానికి అంది సమీర తల్లి తనకు తన బ్రదర్కు లింక్ పెట్టేసరికి శాంత ఏమి చేపలేకపోయింది గాడ్ ఫర్ బర్డెన్ మాకు అలాంటి సిచ్యుయేషన్ రానేకూడదు అనుకుంది మనసులో ఉదయ్ కూడా అదే అనుకున్నాడు పుట్టుకతోనే కలిసి ఉన్న వాళ్ళందరికీ సెపరేషన్ అనే మాటనే భరించలేకుండా ఉన్నప్పుడు తండ్రి మాత్రం తన చెల్లెల్ని ఎలా మర్చిపోతాడు మర్చిపోమని ఎలా చెప్పగలం అనుకున్నారు ఇద్దరు వాళ్ళు పుట్టటం అమెరికాలో పుట్టినా పెరగటం భారతీయులుగానే పెరిగారు సమీర్ కుమారులు వాళ్ళు ఎలా పెరిగారో పిల్లల్ని అదే రకంగా పెంచారు పెద్దవాళ్ల పట్ల గౌరవం అభిమానం బంధుత్వాలు వాటి విలువలు వాటిని నిలబెట్టుకునే బాధ్యతలు అన్నీ తెలుసు వాళ్ళకి స్వతంత్రంగా ఉంటూనే కుటుంబ వ్యవస్థను గౌరవిస్తారు వాళ్ళు సమీర ఇండియా ప్రయాణం గురించి చెప్పగానే ప్రశ్నల వర్షం కురిపించినా ఆమె విషయాలన్నీ చెప్పిన తర్వాత వెంటనే అర్థం చేసుకుని ప్రయాణానికి సిద్ధమయ్యారు కావలసినవన్నీ తీసుకుని తల్లిని పిల్లల్ని తీసుకుని సమీర ప్రయాణమైంది వస్తూనే సాత్విక ఇంటికి వెళ్ళటం ఇష్టం లేకున్నా తల్లి ఒత్తిడి మీద వెళ్ళక తప్పింది కాదు సరళకు సాత్వికను చూసేదాకా మనసు మనసులో లేదు ప్రస్తుతంలో ప్రమాదం లేదని ఎంత చెప్పినా ఆవిడకి ఆదుర్దగా ఉంది అప్పటికే కుమార్ కూడా హోటల్ రూమ్ ఖాళీ చేసి సాత్విక బలవంతం మీద వాళ్ళింటికే వచ్చేశాడు సాత్వికను చూడగానే సరళ నీరుగారిపోయింది ఎలా ఉండే పిల్ల ఎలా తయారైంది చిక్కి శల్యమైపోయింది ఆ ముదనష్టపు జబ్బు తనకే రావాలా కర్మ కాకపోతే అనుకుంది సాత్విక కూడా సరళను హత్తుకునే అదే పనిగా ఏడ్చింది సమీర కళ్ళు కూడా చెమర్చాయి కుమార్ చెప్పినప్పుడు కాబోలు అనుకుంది కానీ మరీ ఇంత దారుణంగా పరిస్థితి ఉందని ఊహించలేకపోయింది సాత్విక ఆరోగ్యం చాలా పాడైపోయింది అనిపించింది సమీరకు ఒకళ్ళనొకళ్ళు కలుసుకోవటం క్షేమ సమాచారాలు తెలుసుకోవటం పిల్లలకు పెద్దలు పరిచయాలు చేయటం అయ్యాక సాత్విక తన విషయాలు సరళకు చెప్పుకొచ్చింది అలాగే కుమార్ తనకు చేసిన ఉపకారం తను పడ్డ పశ్చాత్తాపం కూడా వ్యక్తం చేసింది మరొకసారి మావయ్య విషయంలో తాను తప్పు చేసినందుకు క్షమాపణ అడిగింది ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఆలోచించి బాధపడి ఎందుకమ్మా ఆరోగ్యం ఇంకా పాడు చేసుకుంటావు మర్చిపో వాటి వల్ల ప్రయోజనం లేదు సరికదా నీ ఆరోగ్యం ఇంకా దెబ్బతింటుంది అంది సరళ వచ్చినప్పటి నుంచి సాత్వికను గమనిస్తూనే ఉంది సమీర తాము వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఏదో తలుచుకుని తలుచుకుని బాధపడుతూనే ఉంది ఆ బాధలో ఎటువంటి కృత్రిమము కనిపించలేదు అలాగే ఆనంద్ కూడా మామూలుగానే ఆప్యాయతతో మాట్లాడాడు శాంత ఉదయ్ కూడా వచ్చిన దగ్గర నుంచి అత్తయ్యను మావయ్యను గమనిస్తున్నారు వాళ్ళ మాటల్లో జెన్యూనిటీ ఉంది ఎమోషన్స్లో క్లారిటీ ఉంది ఎటువంటి కల్మషము కనిపించటం లేదు ముఖ్యంగా తమ తండ్రి అత్తయ్య రిలేషన్ అమ్మమ్మ అత్తయ్య ఎమోషన్స్ని దగ్గరగా గమనిస్తూ ఉన్నారు అందరూ ఎన్నేళ్ల పాటు దూరంగా ఉండి ఎంత మెంటల్ అవోని అనుభవించారో తెలుస్తోంది 
ఇటువంటి పరిస్థితి ఎవరికీ రాకూడదు అనుకుంటున్నారు అందరూ బాధపడుతుంటే వాళ్లకు కళ్ళు చెమర్చాయి చెప్పలేని ఉద్వేగానికి లోనయ్యారు లోపల సాలలో రెండు రోజులు పోయాక సాయంత్రం అందరూ ఉండగానే సాత్వికతో అంది ఒకసారి అమెరికా వచ్చి చూపించుకోకూడదు అక్కడ ట్రీట్మెంట్ ఇంకా బాగుంటుంది టెక్నాలజీ కూడా పెరిగింది అంటున్నారుగా అంది ఇంకా నాకు బాగే ఉంటుంద అనవసరంగా డబ్బులు తాగలేటం తప్ప అంది సాత్విక ఈ టైంలో డబ్బుల మొహం చూస్తారా ఎవరైనా మనుషుల మనుగడ కోసం డబ్బు కానీ డబ్బు కోసం మనుషులు కాదమ్మా డబ్బు ఇవాళ ఉంటుంది రేపు పోతుంది అలా అని ప్రాణం మీదకి వస్తే కూడా ఖర్చు గురించి ఆలోచిస్తారా అంది సరళ సమీర వెంటనే లేచి తన సూట్ కేసులో నుంచి కొన్ని కాగితాలు ఉన్న కవర్ పట్టుకొచ్చి సాత్విక చేతుల్లో పెట్టింది అది ఓపెన్ చేసి ఆశ్చర్యపోయింది సాత్విక ఏమిటి సమి అంది నీళ్లు నిండిన కళ్ళతో నీ ఉదారత్వంతో నన్ను ముంచేసావు సమి అన్నట్టున్నాయి ఆమె చూపులు ఏమీ లేదు నీ వస్తువే నీకిస్తున్నాను మీ అన్నయ్యతో ఈ విషయం ముందే ఆలోచించాను ఇది నాన్న నీ కోసం దాచిన డబ్బు తాలూకు కాగితాలు మా దగ్గర ఎన్నాళ్ళు భద్రంగా ఉన్నాయి నీకెప్పుడు అవసరమైతే అప్పుడు ఇద్దామనే అనుకున్నావు నిజం చెప్పాల్సి వస్తే వీటిని ఎప్పుడూ నీకు ఇవ్వాల్సింది నిజానికి నీకు ఒక మాట ఇచ్చారు కూడా ఈయన నువ్వే నిరాకరించి వెళ్ళిపోయావు అంది సమీర అవును నిజమే శనిదేవత నా నెత్తి నెక్కి తాండవం చేసింది మబ్బుల్లో నీళ్లు చూసి కొండలో నీళ్లు వలకబోసేసుకున్నాను లేనిపోని ఎండమ్మా ఒళ్ళి వెంటాడి వెళ్ళాను బోర్లా బొక్కగా పడి ఒళ్ళు గుల్ల చేసుకున్నాను అంతా నా కర్మ కాదు కాదు అంతా స్వయంకృత అపరాధం అందుకే అనుభవిస్తున్నాను అంది సాత్విక అపరాధ భావంతో అయినా నేను ఇది తీసుకోవడానికి అర్హురాల్ని కాదు సమి నేను మావయ్యను చాలా బాధ పెట్టాను ఆరోగ్యంగా ఉన్న మనిషిని నా చేతలతో మాటలతో నెట్ట నిలువుగా కూల్చి పారేశాను అలాంటిది ఆయన ఇచ్చిన ఆస్తి నేను ఎట్లా తీసుకుంటాను ఆయన ఉదారత్వాన్ని భరించలేను నేను శిక్షకి అర్హురాలి కానీ క్షమకు దయకు కాదు నాకు ఇవేమి వద్దు సమి ఒకసారి ఆస్తుల వెనకాల పడి దెబ్బతిన్నది చాలు మళ్ళీ ఆస్తి వెనకాల పరుగులు పెట్టదలుచుకోలేదు ఈ జీవితం ఇలాగే ఎన్నాళ్ళు సాగుతుందో సాగని అంతే నేను ఇంతే పెట్టి పుట్టాను ఇంకా మా ఆయన ఎంత సంపాదిస్తే అంతలోనే బ్రతుకుదామని నిశ్చయించుకున్నాను ఆయన వల్ల అయితేనే ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటాను లేదంటే ఈ జన్మకు అంతే నాకు భూమి మీద ఇంతవరకే రాసింది అని సరిపెట్టుకుంటాను అంది బాధపడుతూ లేదు సాత్వి నీకు నిజంగా పశ్చాత్తాపం కలిగి చేసింది తప్పు అనే విషయం తెలిసి వచ్చి మళ్ళీ అలాంటి తప్పు చేయకుండా అలాంటి పరిస్థితులు తెచ్చుకోకుండా ఉంటే అంతకంటే కావలసింది ఏమీ లేదు అలా అని నీకు కష్టం వచ్చినప్పుడల్లా దిగిపోయి మేము నీకు సహాయం చేయగలమని అనటం లేదు అది మా వల్ల కాదు కూడా అసలు ఎవరి వల్ల కాదు ఎవరి జీవితాలు వాళ్లే ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఇంతవరకు మీరు అనుభవించింది సరైన సొమ్ము కాదు అది ఎవరికీ మేలు చేయలేదు సరికదా కీడ ఎక్కువ చేసింది ఆ మాట నాకన్నా అక్షరాల నీకే ఎక్కువ తెలుసు కానీ ఇప్పుడు నీ చేతికి వచ్చింది నాన్న నీకోసం కూడబెట్టిన ధనం సంతోషంగా నీకిచ్చిన ధనం నువ్వు బాగుండాలి పిల్లా పాపలతో సుఖంగా ఉండాలని మనస వాచ కర్మణ అభిలషించి ఆశీర్వదించి నీ కోసం దాచిన సొమ్ము నీకు తప్పకుండా ఉపయోగపడుతుంది పైగా నీకు మంచిది కూడాను కాదనకుండా ఈ సొమ్ముతో ముందు ట్రీట్మెంట్ చేయించుకో పిల్లాడు ఎలాగూ తన కాళ్ళ మీద తాను నిలబడటానికి నిశ్చయించుకున్నాడు కాబట్టి అతని గురించి ఇబ్బంది లేదు ఒకసారి నీ ఆరోగ్యం బాగుపడితే మీ భార్యాభర్తలిద్దరూ మీ కంపెనీ కోసం కష్టపడండి మిగిలింది ఆ పైవాడి దయ అని తలెత్తి పైకి చూసి చేతులు జోడించింది సమీర నిజం సాత్వి నేను చెప్పబోయిందే సమీర చెప్పింది నీలో పరివర్తన కలగటం కంటే కావలసింది ఏమీ లేదు ఈ డబ్బులు నువ్వు ఉపయోగించుకుంటే ఏ లోకంలో ఉన్నా మామయ్య సంతోషిస్తాడు అందులోనూ నువ్వు నీ ఆరోగ్యం కోసం ఖర్చు పెట్టుకుంటే ఆ డబ్బు వల్ల నీ ఆయుష్ పెరుగుతుందంటే అంతకంటే సంతోషకరమైన విషయం ఇంకే ఉంది చెప్పు ఇందాకన్నావే మా ఆయన సంపాదన మీద మాత్రమే ఆధారపడి బ్రతుకుతానని అదే బెస్ట్ నీ ఆరోగ్యం ఒక కొలిక్కొచ్చాక అలాగే చెద్దు కాని నువ్వు బాగుంటేనే కదా బావ కూడా హుషారుగా పనిచేసుకోగలిగేది ఇంటి ఇల్లాలు బాగుండకపోతే ఆ ఇంట్లో ఎవరు మాత్రం చలాకీగా ఉండగలరు చెప్పు ఇల్లాలే కదా ఇంటి భోగిల గింజన్ అన్నాడు కుమార్ చిరునవ్వుతో ఆనంద్ వైపు చూసి బావా ట్రీట్మెంట్ ఇక్కడ చేయించినా సరే లేదు అమెరికాకు తీసుకువెళ్దామన్నా సరే 
వీలైనంత త్వరలో డాక్టర్తో మాట్లాడి ఏర్పాట్లు చేద్దాం అన్నాడు కుమార్ లేదు బావా ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తున్నారు బెంగళూరులోనూ ఢిల్లీలోనూ కేరళ బాంబేలోనూ అన్ని చోట్ల ఎంక్వైరీ చేస్తున్నాను గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో అయితే ఇంకా తక్కువ ఖర్చుతోనే చేస్తారు బెంగళూరుకు తీసుకువెళ్లి ఒకసారి చూపించాను కూడా అవైలబిలిటీ ఎక్కడ ముందుగా ఉంటే అక్కడ చేయించడానికి నిశ్చయించుకున్నావు అన్ని చోట్ల రిజిస్టర్ చేసి ఉంచాను ఎప్పుడు వీలైతే అప్పుడు చేసేద్దామని ఇదిగో ఈ డబ్బు ఏర్పాటు కోసం తిరుగుతున్నాను దేవుడు మీ రూపంలో వచ్చి నా ఇల్లు నిలబెట్టాడు మీ రుణం ఎప్పటికీ తీర్చుకోలేని బావా అన్నాడు రెండు చేతులు జోడించి చచ్చా అదే మాట బావా సాత్వి అలా బాధపడుతూ ఉంటే నాకు మాత్రం బాధ కాదా అన్నాడు కుమార్ సరళ సాత్విక దగ్గరకు వచ్చి తలను దగ్గరకు తీసుకుని నిమిరి చూడమ్మా ఈ డబ్బు మీ తాతయ్య గారి పొలం ఇల్లు అమ్మగా వచ్చింది మీ నాన్న చేసే గొడవ ఎక్కువయ్యేసరికి తట్టుకోలేక మేము ఆ ఊరు వదిలిపెడుతూ ఆ ఇల్లు పొలము అమ్మేసి మీ ముగ్గురు పేరు మీద ఆ డబ్బు బ్యాంకులో వేశారు మీ మామయ్య ఎంత ఇబ్బంది వచ్చినా ఆ డబ్బు ఎప్పుడూ ముట్టుకోలేదు ఏదో రకంగా తంటాలు పడేవాళ్ళమే కానీ ఆ డబ్బు వంక ఎప్పుడు చూడను కూడా చూడలేదు మీ చదువులకు పెళ్లిళ్లకు వాడదామని అనుకున్నారు కానీ అలా కూడా వాడలేదు పిల్లల చదువులు పెళ్లిళ్ళు నా బాధ్యత సరళ అందుకోసం పెద్దవాళ్ళు ఇచ్చిన సొమ్ము వాడతానా అన్నారాయన మీ ముగ్గురికి మీ మీ జీవితాల్లో సెటిల్ అయ్యాక తదనంతరం ఇద్దామని ఉంచారు ముందుగా సమీరకు కుమార్కు పెళ్ళి అనుకోలేదు కదా వాళ్ళకి ఇష్టం ఉంటుందో ఉండదు వాళ్ళకి ఇష్టం లేని పెళ్లి చేసి మా ఇష్టం వాళ్ళ నెత్తిన రుద్దటం ఆయనకి ఇష్టం లేదు దేవుడి దయ వల్ల వాళ్ళిద్దరూ మనస్ఫూర్తిగా ఒకటయ్యారు ఆ తర్వాత మొత్తం సొమ్మును రెండు భాగాలుగా చేసి ఒకటి నీకు ఒకటి కుమార్కి అనుకున్నారు ఆయన రిటైర్ అయ్యాక మీకు ఆ కాగితాలు అప్పచెప్దాం అనుకున్నారు కానీ జరిగింది నీకు తెలుసు కదా అలా ఆయన అర్ధాంతరంగా పోయారు నేను నీ కాగితాలు నీకెమ్మని కుమార్కి చెప్పాను కానీ నువ్వు వాటిని నిరాకరించి వెళ్ళావు ఏదో అనుకుంటే ఇంకేదో జరిగిపోయింది నేను చెప్పొచ్చేది ఏమిటంటే గొడ్డుకు తిన్నది బలం మనిషికి ఉన్నది బలం అన్నారు రూపాయి చేతిలో ఉంటే రేపు మళ్ళీ రూపాయి రాకపోతే ఎలా అనుకుని పొదుపుగా ఖర్చు పెట్టుకుంటూ రేపటి కోసం దాచుకుంటూ బ్రతకాలి ఇవాళ చేతిలో డబ్బుందిగా అని హళ్ళు పెళ్ళుగా ఖర్చు పెట్టుకుని రేపటి నుంచి నువ్వా నువ్వా అనుకుంటూ బ్రతకటం మంచిది కాదు మీ మామయ్య ఓ కథ చెప్తూ ఉండేవారు ఒక అతను పని లేక జీవనం గడవటం కష్టంగా ఉండి మునిగి చనిపోదామని సముద్రపు ఒడ్డుకొస్తే అక్కడ ఒక ఆయన అతన్ని ఆపి అతని కథ విని అతనికి ఒక కవర్ చేతిలో పెట్టి ఇందులో లక్ష రూపాయల చెక్ ఉంది తీసుకో మళ్ళీ నీకు కుదిరినప్పుడు ఇవ్వు అన్నట్ట అయితే ఎంతో అత్యవసరం ఉంటే కానీ ఈ కవర్ ఓపెన్ చేయొద్దని ఈ డబ్బు వాడొద్దని చెప్పి తన అడ్రస్ కూడా ఇచ్చాట అది తీసుకుని అతని ఇంటికి వెళ్ళి అదుందన్న దగ్గర ఎంతో కష్టపడి తెలివి ఉపయోగించి వ్యాపారం చేసి డబ్బు గడించాడట కొన్నాళ్ల తర్వాత మళ్ళీ అదే చెక్ ఇచ్చేద్దామని వెళ్ళేసరికి ఆయన అక్కడ లేడుట అక్కడ ఉన్నవాళ్ళని అడిగితే ఆయన ఒట్టి పిచ్చివాడని తను బాగా డబ్బున్నవాడిని అని అందరికీ చెప్తాడని అన్నారట లేదండి అతను నాకు చెక్ కూడా ఇచ్చారు అని అప్పుడు ఆ కవర్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే అది ఒట్టి కాగితమేనట దీన్ని పెట్టుకున్నా నేను ఎన్నాళ్ళు ఎంత ధైర్యంగా ఉన్నానని అతనే ఆశ్చర్యపోయాడట అలాగే డబ్బు ఉంది అంటేనే ఎంతో ధైర్యం రేపన్న రోజు బాగా గడుస్తుందని భయపడక్కర్లేదని భరోసా కాబట్టి ముందు చూపుతోనూ తెలివితేటలతోనూ జాగ్రత్తగా జీవితం సాగించండి ఏదో క్లాస్ తీసుకున్నానని అనుకోకమ్మా అంది సరళ ఇంతలో ఆనంద కల్పించుకుని లేదు పిన్నిగారు ఇంత జరిగా కూడా బుద్ధి రాకపోతే మేము మనుషులు అనిపించుకోలేము ఇది బాబాయ్ గారు ఇచ్చిన ప్రసాదంలా భావిస్తాను నా సాయశక్తిలా కష్టపడి కుదరకపోతేనే ఇది ముట్టుకునేది ఎన్నాళ్ళు ఇలా చెప్పేవాళ్ళు లేకే ఈ సంసారం ఇలా తయారైంది ఇక అలా జరగదులేండి అన్నాడు లేదు నాయన మీ అమ్మ నాన్న ఉన్నారు కదా వాళ్ళని తీసుకొచ్చి దగ్గర పెట్టుకోండి ఎంతైనా పెద్దవాళ్ళు మీకు వీలైనంతలోనే వాళ్ళని చూసుకోండి ఇంట్లో పెద్ద దిక్కు ఉండి వాళ్ళ దీవెనలు ఈ ఇంటి వాళ్ళకుంటే ఇంకా ఇంతకంటే కావాల్సింది ఏముంటుంది పెద్దవాళ్ళు చిన్నవాళ్ళ పంచన అందున కొడుకు దగ్గర వాళ్ళ జీవితాలు వెళ్ళ తీసుకోవాలని ఎంతగానో ఎదురు చూస్తారు సాత్వి మంచో చెడు వాళ్ళు ఎలా ఉన్నా పెద్దవాళ్ళు మీ ఆయనకు తల్లిదండ్రులు కూడాను వాళ్ళని చూసుకునే బాధ్యత మీదే బాధ్యతలను తప్పించుకుంటే అది నీకు నీ పిల్లాడికి కూడా మంచిది కాదమ్మా మనకు కావలసింది పెద్దవాళ్ళ దీవెనలు వాళ్ళ శాపనార్థాలు కాదు వాళ్ళు విడిగా 
నిన్ను ఏమీ అనకపోయినా పిల్లాడి దగ్గర ఉండే అవకాశం నీ వల్ల పోయిందని బాధపడతారు వాళ్ళ ఉసురు పోసుకోవటం మంచిది కాదు అంది సాత్వికకు కొంచెం బెటర్గా ఉంటే వాళ్ళని తప్పక తీసుకొస్తానని ఆనంద్ అన్నాడు దానికి సాత్విక కూడా ఒప్పుకుంది వీలైనంత తొందరలో ఆపరేషన్ చేయించుకోమ్మా ముందు ఆరోగ్యం ముఖ్యం తర్వాత ఏదైనా అంది సరళ తప్పకుండా పిన్నిగారు ఈ దరిద్రంతోనే అసలు రోగం వచ్చింది ఆ ప్రూఫ్ కోసం తిరుగుళ్ళు ఆ లాయర్ చుట్టూ తిరగటాలు దాంతో తిండి పట్ల శ్రద్ధ చూపించకపోవటం ఒక్కోసారి టైం దొరక్క దొరికిన అడ్డమైన చెత్త తినటం ఒక పక్క ఖర్చు అవుతోందని దానికి తగ్గ ఫలితం దక్కుతుందో లేదోనని టెన్షన్ వీటితో సగం ఆరోగ్యం తనకే నాకు కూడా పోయింది దానికి తగ్గట్టు మాకు ఇంట్లో ఎవ్వరూ లేక అంగబలం కూడా లేకపోయింది ఒక పూట బాగోలేక పడుకుంటే చేసే దిక్కు లేదు అలాంటప్పుడు ఇంటికి ఎవరి దిక్కు అనే బాధ ఇంకోటి అదీగాక ఆ పిల్లాడు ఇలా చెప్పిన మాట వినకుండా పట్టుబట్టి వాడి భవిష్యత్తు పాడు చేసుకుంటున్నాడని బాధ తను చేసిన పాపమంతా ఇలా తనని కట్టి కుడుపుతోందని ఇంకా ఏమేమి రానుందో ఇంకేం జరుగుతాయో అని దిగులు ఇలా నాకంటే ఎక్కువ మెంటల్ అగోని తానే అనుభవించింది అందువల్లే ఈ రోగం ఇలా ఎక్కువైంది దీనికి అంతటి కారణం ఆ దరిద్రమే అన్నాడు ఆనంద్ చచ్చిన పావుని ఇంకా ఎందుకు చంపుతారు జరిగిందంతా నా స్వయంకృత అపరాధమేని ఒప్పుకున్నాగా అంది సాత్విక తలదించుకుని ఇంకా పర్వాలేదు లేండి అన్నయ్య సాత్వి తొందరగానే కోలుకుంటుందిలేండి సంతోషం సగం బలం అన్నారుగా మనతో తన బాధ పంచుకోవటం వల్ల తనకున్న ఆ గిల్టీ ఫీలింగ్ కూడా తగ్గుంటుంది ఇక మీదట అన్నీ మీకు మంచి రోజులే అంది సమీర సాత్విక పక్కన చేరి ఆమె నక్కును చేర్చుకుని నీ నోటి వాక్యాన అలా జరిగితే ఇంకేం కావాలి సమి అంది సాత్విక సమీరుడు హత్తుకుని మళ్ళీ పిల్లలందరూ ఒక్క గూటికి చేరారని సరళ ఎంతో సంతోషించింది ఇది తను బ్రతికుండగా జరుగుతుందా అనే అనుమానం ఎప్పుడూ తనను పీడిస్తూ ఉండేది దేవుడి దయ వల్ల పిల్లలందరూ కలిశారు అని మనసులోనే ఆ దేవుడికి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుని దండం పెట్టుకుంది ఇంకో వారం రోజులుండి మళ్ళీ ఆపరేషన్ చేయించుకున్నప్పుడు తెలియచేయమని తప్పక వస్తామని ఎప్పుడు ఏ ఇబ్బంది ఉన్నా తా ఉన్నామని గుర్తుపెట్టుకోమని తమకు అప్పుడప్పుడు ఫోన్ చేస్తూ ఉండమని చెప్పి కుమార్ కుటుంబం అమెరికాకు తిరుగు ప్రయాణమైంది సాత్విక ఆనంద్ పరేష్ ఎంతో ఆనందంగా వారికి వీడ్కోలు పలికారు సాత్విక మళ్ళీ ఏ తప్పటడుగు వేయదని పరేష్ బాధ్యతగా చదువుకుని మేనమామకు మళ్ళీ మంచిగా ఉంటాడని ఆనంద్ తల్లిదండ్రుల పట్ల కుటుంబం పట్ల బాధ్యతగా ఉంటాడని ఆశిస్తూ మనం కూడా కథకు వీడ్కోలు పలుకుదామా మరి ప్రియ సఖులు ఈ కథ మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నన్ను ఎంకరేజ్ చేయండి ఉంటానండి ప్రేమతో లక్ష్మి కృష్ణాతీరం దుర్గమ్మ సన్నిధానం నమస్తే